。北城齐家小公主齐之诺在懵懂的年纪喜欢上一个少年，名叫温少瑜。自此，齐之诺不顾家人反对，追在他身后三年。有温少瑜的地方，就会看到齐之诺。两个人正式交往的三个月的时候，小姑娘却听到温少瑜戏谑的同别人说：“我不过看上他家的人脉而已，他那么娇气，谁会真的喜欢他？”当天下午，齐之诺留下一条分手信息，让他彻底消失在自己的世界之中。小姑娘落魄地站在街头，一辆骚气的墨绿色宾利停在她的面前。小姑娘，分手了，敢不敢跟哥哥去领证？民政局快下班了。齐之诺看着眼前的男人，蛊惑般的和他上了车。他甚至什么都不需要，便和陆文景领了证。陆三哥，本人一经售出，概不退换。这场婚姻，他以为的肆意任性，却是陆文景的蓄谋已久。他爱他，从小到大。第一章。我们分手吧。海风拂面来，齐之诺叼着一根棒棒糖站在路边，他手里拿着手机，给那个熟悉的头像发了一条信息：“温少瑜，分手吧，我玩腻了。”他不管对方什么反应，直接把人拉进了黑名单，删除了他们所有的共同好友。他想要所有关乎他的记忆，就如同这条信息般，全部清空。北城作为全国人口规模和面积最大的沿海地区之一，也是著名的金融中心。很多人会说，帝都权贵多如云。那么北城就是有钱人多如繁星。齐之诺作为齐家的千金大小姐，喜欢上了北城一个小富二代温少瑜。温家在北城的地位，仅仅算是有钱，根本入不了圈子里这些人的眼。温少瑜作为长子，在家却不受宠，即便从小学习很好，也得不到温父的喜欢。温父所有的心思都在小儿子温千羽的身上，后妈对他更是人前一套，背后一套。齐之诺第一次见到温少瑜，是在大学课外活动课上。落日余晖中，男人宽肩窄腰大长腿。白嫩帅气的脸庞让他为之心动，男人笑起来满满的少年感让他过目不忘。就这样，齐之诺喜欢上了一个叫做温少瑜的男人。在学校里，齐之诺没脸没皮的追在温少瑜的身后，陪他去上课，和他去吃饭，被身边的同学嘲讽他是温少瑜的小尾巴。直到三个月前，齐之诺在大哥齐轩的会所里见到了温少瑜他们一行人。小姑娘热情的跟经理打了招呼，给几个人免了单。温少瑜才知道，原来齐之诺是北城齐家的大小姐。那一天。他和他在一起，谈起了恋爱。只是齐之诺想的恋爱和两个人谈起来的恋爱完全不一样。他们在一起三个月，虽然温少瑜对他不错，甚至百依百顺，但他们连小手都没牵过。他们原本约好今天一起去海洋馆，齐之诺没打招呼便去了温少瑜应酬的地方等他。站在角落里的他，清晰地听到了男人和身边的好友的对话。我不过看上了齐之诺家里的条件，看上了齐家的人脉。他这样骄纵的大小姐，谁会真的喜欢他？后面的话。也许更加不入耳。齐之诺嘴角噙着自嘲的笑容，转头离开。他给齐轩打了电话：“齐小官，你又做什么？你和温少瑜一天不分手，就别想在我手里拿走一分钱。”电话那头的齐轩像是在酒局上传来阵阵喧嚣的声音：“哥，我已经分手了，分手截图发到你手机上了，立刻马上把我的副卡解开。”小姑娘态度并不是太好，咬着棒棒糖，等着卡片解封的消息。齐之诺最近过得太苦了。这三个月，亲哥齐轩封了他所有的银行卡。为了逼他跟温少瑜分手，小姑娘心思单纯，被那狗男人的颜值骗走。但齐轩不会，他从见到温少瑜的第一面就知道那个男人的野心远不止如此。也许他并不想伤害自家妹妹，但是他的确想利用齐家的关系。北城皇家酒店，卧槽！今天这顿饭我请，我妹妹竟然和那个软饭男分手了。齐轩整个人开心的像是过年，马上给秘书打了电话，通知银行把小乖的银行卡解冻。副卡调成无限额，齐轩端起酒杯喝了一口红酒。我早就看那个渣男不顺眼了，要不是怕齐小乖跟我闹翻，爷收拾他八百回了。齐轩的身边坐着自己的发小，陆家大少陆文帆，还有他弟弟陆文景以及好基友傅七年。陆文景听到齐轩的话，手顿了顿，他起身拿起西装，端起茶杯里的茶，一饮而尽。我还有事，先走了。陆文景一向沉默寡言，他刚从国外回来一年，便创立了属于自己的商业帝国。陆氏集团，他一点兴趣都没有，直接让给了自家大哥。一年内，陆文景的诺义集团成功上市，涉猎范围很广，业务遍布海内外。文景这臭小子干嘛去了？这么着急？齐轩嘴角抽了抽，看向陆文帆：“和你问我，肯定听到小乖的事情，找他去了呗。这臭小子从小的心思全都在小乖的身上，除了小乖自己，谁不清楚？”陆文帆看着远处屹立在云端的高楼：“我这个弟弟从小到大的梦想，大概只有小乖了。”文景和小乖很般配，傅七年附和着，齐轩愣了下神，不自觉地低笑了声，还真是。他的妹夫如果是陆文景，他倒是勉强能接受。陆文景这个冰山脸，长得英俊挺拔，禁欲系十足，从小看着长大
，身边就没有除了自己妹妹外的女性生物。如果不是知道她喜欢齐之诺，齐轩甚至怀疑陆文景性取向有问题。身边永远跟着的都是季远和江宇两个朋友。齐家和陆家的别墅挨在一起，走路过去五分钟。陆文景三岁那年，齐之诺出生，陆文景的妈妈文女士一直把齐之诺当成儿媳妇在养，毕竟她的梦想就是生一个像齐之诺一般粉粉嫩嫩可爱的女孩子。直到三年前，齐之诺向身边所有人宣布。他喜欢上一个男孩，他要追他。这个消息宣布的一周后，陆文景出了国，一走就是两年。齐之诺站在沿海的便利店，吹着海风，清理着大脑的一切。他承认自己是喜欢温少瑜的。也许因为他和身边的这些男孩子性格不一样，温少瑜面对任何事都是隐忍的。他的城府很深，他和齐之诺恋爱的这三个月对他还是很好的。齐之诺喜欢吃桂花糕，那家店只有早上八点前才出摊。温少瑜一周固定去排三次，只为了给他买桂花糕。齐之诺不喜欢吃香菜。不吃葱花。每次他们一起吃饭的时候，温少瑜都会耐心的把这些东西挑出来递给他。齐之诺对花生过敏，温少瑜每次给他买零食的时候，都会耐心的看配料表，一切带有花生成分的东西都会拿走。齐之诺想着这一切，忍不住吸了吸鼻子。原来喜欢一个人真的可以伪装啊！他以为温少瑜看到了这三年自己的付出，他以为自己像只小太阳，在努力教温少瑜什么是爱。他以为自己可以不惧怕任何，只要他们能在一起。原来齐轩一直都是对的。温少瑜自始至终都在利用自己。小姑娘从小到大的习惯，不开心的时候就会买草莓味的棒棒糖。虽然她吃的那个牌子只有国外才有，但不开心到极致的时候也就不在乎牌子了。她还习惯来看大海，只有看到大海的时候，才会让她忘记所有悲伤的东西。季柔，普天同庆啊，宝贝，你终于分手了，我们可以出来耍了呀！晚上角色不见不散啊。傅凡，就是小爷晚上把我大哥私藏的好酒拿出来。赫然，卧槽，真的假的？我现在就买机票回去，等我。晚上不见不散。齐之诺看着手机里几个人聒噪无比的信息，嘴角抽了抽。失恋的第一天倒是没有想象中那么难过。齐之诺算是北城圈子里长得最好看的姑娘了，雪白的肌肤，波光潋滟的双眸，她的笑容就像一只慵懒的猫咪，一张明艳娇媚的脸，让人不禁驻足多看几眼。她的小名之所以叫小乖，因为她从小到大都不乖。从妈妈肚子里的时候，她就开始不乖。妈妈许柔孕吐持续到五个月。整个人瘦了三圈，孕中期开始胎动不止，他在妈妈肚子里活跃的像是在蹦迪，气得齐家爸爸齐木扬言，孩子出来一定先揍一顿。结果生下来是个六斤八两的小姑娘，全家上下宝贝的很，谁都不再提之前的事情，只是给他起了这个小名小乖，希望他往后的人生可以乖一点。第二章，我们去领证。齐之诺从便利店走出来，落魄的站在街头，思考着自己是先去逛街，还是喊上闺蜜去 KTV 点几个小哥哥。思考的片刻，一辆墨绿色骚包宾利停在了他的面前。车窗打开，一张无比熟悉的脸露在了他的面前。男人嘴角噙着笑：“小姑娘，失恋了，敢不敢跟哥哥去领证？民政局快要下班了。”陆文景的话让齐之诺的大脑瞬间呆滞了，他连自己怎么上的车都忘记了。陆文景，你在开玩笑吗？我今天刚失恋，你就要跟我扯证结婚？你脑袋坏掉了？齐之诺上手拍了拍陆文景的脑壳，试图把他敲清醒。齐小乖，既然你都和他分手了，跟我结婚这么酷的事情，你不想试试吗？你二十一岁，我二十四岁，三岁黄金年龄差，咱俩从小一起长大，你从小到大什么样我没见过，你在我面前根本不需要有任何包袱，我们两家门当户对，不用担心除了感情以外的一切问题。况且和我结婚以后，家里人不会催你相亲，更不需要你联姻。跟我结婚以后，你能拥有两张无限额的副卡，不用担心被限额。齐之诺承认自己被眼前这个狗男人说的动了心。其他都不重要，只是刚失恋就领证结婚这件事听起来很酷。毕竟他刚刚发了一条分手的朋友圈，如果下午再发一条结婚的朋友圈，那岂不是振奋人心？太酷了！跟陆文景结婚的话，他就可以从家里搬出来了，不用每天被齐轩限定回家的时间，他可以想怎么玩就怎么玩。陆文景轻笑着，他看出了齐之诺的犹豫，继续补充着：“如果你愿意，我们结婚后你就可以搬过来和我一起住。我在北城的房产还是挺多的。”常住的是市中心的一栋大平层，还有远郊的湖心别墅，你可以随心所欲的做自己喜欢的事情。齐之诺思考了片刻，那你的私人飞机到时候能给我用用去巴黎看展吗？那是自然，我名下的所有东西你可以随便用。小姑娘点了点头，如果是这样的话，这个婚她结的也不亏。不过片刻，她的脑海里印出来齐轩的一张可怕的脸，还有自家爸爸那哭天抹泪的样子。陆文景，可是我的户口本都在家里。而且咱俩不通知家里人就去领证，会不会回家后被他们打死？我觉得还是狗命要紧。男人轻笑着，我在北城还是有点人脉的
，什么都不用，我们就可以领证结婚。当然，如果你和别人结婚，回家必然会被打死。你跟我结婚，不会。陆文景自信的看着眼前的这个姑娘，眸光里尽是宠爱。一小时后，两张红灿灿的结婚证摆在了两个人的面前。齐之诺整个人猛在原地，这一天简直太魔幻了。上午刚刚分手，下午领证结婚，恐怕电视剧都不敢这么拍，小说都不敢这么写。结婚证，我收好了。我们陆家可没有离婚的传统。陆文景满眼的喜悦，齐之诺看着手机里工作人员给他们拍的照片，选了一张最好看的，附上那本结婚证，发了朋友圈。人生最酷的事情在于疯狂。上午和渣男分手，下午被人拉来扯证结婚，这炫酷的感觉很喜欢。以后请叫我陆太太。齐之诺知道这条朋友圈发完的后果是什么，毕竟他没有屏蔽任何人。他把手机甩给了陆文景，陆小戴，朋友圈我发了，后面的事情交给你了。我回家收拾东西，晚上就搬去你家。陆文景嘴角噙着抑制不住的微笑。他算准了，他会以最快的速度搬到自己家里，但是他没想到小姑娘这条朋友圈发的如此干脆。此时的角色会所，齐轩拿着自己的手机，疼的站了起来。卧槽，陆文帆，你弟弟是不是有病？刚才突然离席去找我妹妹也就算了，他竟然拽着齐小乖领了结婚证。齐轩整个人在暴怒的边缘，他承认自己不讨厌陆文景，甚至还很欣赏，但不能因为这样，这狗东西就在没征求家里人同意的情况下，拐走他家小白菜啊！陆文帆一直在看手里的文件，并不知道齐轩说的是什么。什么？领证？你别逗了，我弟那性格干不出这么离经叛道的事来。哼，睁开你的狗眼，好好看看。齐轩把齐之诺的朋友圈扔给了陆文帆。陆文帆倒是笑了，我家这小崽子真是闷声干大事啊！小乖上午刚分手，下午就扯着人去领证结婚了。卧槽，牛逼！齐轩一个抱枕扔过来，没好气的拿起自己的衣服走了，先回家。陆文景这边倒也没消停。在车上给自家爸妈打了电话，解释了半天。我现在开车带着小乖回去，你和爸爸先去干妈家等我们吧。东西我都准备好了，马上让秘书送过去。他从电话里听出来自家妈妈的欣赏和自家爸爸激动无比的声音。他们的想法大概和陆文帆是一样的，只觉得自家儿子今天太帅了，一言不合就把媳妇领回来了，还是自己最满意的那个。当然，同样开心的还有许柔，她原本就不满意那个温少瑜，奈何齐之诺年纪小，她本着年轻人都得吃点爱情的苦才能成长的原则，并未干涉。上午看到女儿的朋友圈，官宣分手，他已经订了东西，准备送给齐之诺当分手礼物。没想到下午他竟然和自己最满意的女婿任选去领证结婚，这个心情别提多愉悦了。齐之诺的手机信息快要爆炸了，最炸裂的要数他自己的小群体。傅凡，齐小乖，你特么把朋友圈的话再跟我说一遍，你跟谁领证了？季柔，宝贝，我哥已经蒙圈了，给文景哥打电话都没接，你俩什么情况？你被劫持了？我帅哥都给你点好了，你跟我说你结婚。赫然，宝子，是个练不至于，你还去淘宝买个结婚证 ，P 个陆文景的照片，显摆一天得了啊！不然到时候陆文景追究你法律责任就麻烦了。陆文景看着群里狂刷的信息，侧眸看着闭目养神的小姑娘，你小圈子的群快要炸了，你确定不管吗？齐之诺慵懒的开着口，不管，我最怕麻烦了，你看着回吧。陆文景把自己的微信拉到了他们的小圈子里，给每个人发了两万块钱的红包转账。如你们所见，我和齐小乖结婚了，以后多多关照。他单独又转给季柔十万。季柔点帅哥这种活动已经不适合小乖这样已婚人士了，你以后可以多拉他去逛街、看展，甚至去巴黎看时装秀都可以。我会让季远给你报销。微信群短暂的停滞，一分钟后，三个人全部震撼了。卧槽！赫然，谁知道你是不是齐小乖准备的小号，或者大街上随便的人冒充的？赫然，今晚上八点，角色会所不见不散。让我看看。你到底是哪个狗东西？陆文景处理完小姑娘的手机，才点开自己的朋友圈，发了和小姑娘同样的图。始于初见，止于终老。陆太太，往后余生请多多指教。他只通知了季远和江宇晚上八点角色会所，其他的消息一概没回。他看着旁边已经睡熟的小姑娘，偷偷拿出来那两本结婚证，看了又看。他以为的炫酷闪婚，不过是他多年的梦想。齐小乖一直都是陆文景的梦想，而今天他终于如愿了。第三章。我是认真的。墨绿色的宾利缓缓地开入了圣岸华府。圣岸华府作为北城古早的富人区，一栋栋独立别墅屹立在山水之间。小乖，醒醒，到家了。陆文景温柔地摸了摸他的头，可他喊了几声，小姑娘都没有要醒的意思，甚至拍了一下男人。嗯，不要吵我，我要睡觉。陆文景没办法，把身上的西装脱下来，盖在小姑娘的身上，把人抱了下来。干妈，小乖睡着了，我先把她送去房间吧。陆文景习惯性的穿上了自己的那双拖鞋，抱着小姑娘便上了楼，轻车熟路的找到了她的房间。
把它放在自己的床上。他摸了摸齐之诺的头，小乖睡吧，其他的都交给哥哥。嗯，陆文景安顿好小姑娘，也没多停留，只身下了楼，却看到客厅里多了两道身影。陆文帆和齐轩都已经回来了。齐轩看着陆文景摆在桌子上的结婚证，气得咬牙切齿。陆文景，你也算是我从小看着长大的，你说说你。从小做什么事情都稳重识大体，怎么领证跟毛头小子一样不管不顾的？我们又不是不同意你和小乖在一起，用得着这么着急吗？齐轩看着他就气不打一处来，真想上去揍他几下。我不着急，但是我怕下一个温少玉太快出现。齐轩哥，你既然从小看我长大，那一定知道我对小乖的感情，我是认真的。干爸干妈，小乖可能跟我在一起习惯了，看不出来我对他的喜欢，但是你们应该知道的，我从小到大认准了一件事，就不会轻易改变。这辈子最大的梦想也是能娶小乖。我已经打电话给我的私人律师了，我名下所有的资产都会转给小乖。以后我就是给他打工，他想做什么都可以，我会给他最大的自由，让他快乐的做自己。陆文景的话，齐家都是感动的。他们知道他爱齐之诺，却也没想到爱到刻骨的程度。北城世家子弟，没有一个人会婚后把财产全部转到另一个的名下，万一感情破裂，便会是一败涂地。文景啊，你也是干爸干妈看着长大的孩子，小乖交到你手里。我们放心，齐木的眼眸里泛着泪光。他虽然舍不得，但是女儿的幸福永远是第一位的。小呆，许柔喊了陆文景的小名。我一会给小乖把东西收拾收拾，晚上你带着他回去住吧。许柔边说边向自己的好闺蜜文微云挑眉。新结婚的小夫妻，培养感情自然是第一位的。亲家，陆博远改口很快，他眼眸看向齐木。虽然他俩结婚证领了，但是订婚这种事不能省啊。咱们改天商量商量时间，先把婚给俩孩子定了，怎么样？那是自然，这是大事。四位家长就这样去了隔壁露台花园，把他们三个人扔在了沙发旁。他们都这么说了，我还能说什么？文景，我齐轩就这么一个宝贝妹妹，以后你要是敢让她伤心，小心我不顾兄弟之情。齐轩满眼认真，他努力的消化着这件事。无论那个男人是谁，他始终只要自己的妹妹可以幸福。你放心，他要敢对不起我们小乖，我先帮你废了他。陆文帆嘴角挂着笑，他可太高兴了，自家傻弟弟终于结婚了。再也不用被人误解他喜欢男人了。二哥，晚上小乖的朋友们想去角色会所，帮我留个最大的包厢吧。陆文景看着齐轩，并不准备邀请他和陆文帆。臭小子，去我的厂子还不准备邀请我和你大哥是吧？晚上去我的顶层私人包厢，就当给你和小乖庆祝领证了。安心在家睡觉的齐之诺，根本不知道此刻的温少瑜像疯了一样，满世界的找他。中午，温少瑜带着兄弟陈北叔见了几个投资方。温少瑜学的金融管理。原以为毕业后就可以去温氏集团，结果自己的父亲给了他一笔钱，让他自主创业。这样也好，至少不用每天回家看那个女人的脸色。他根本不在乎温氏集团。陈北叔递了一根烟给温少瑜：“你真准备跟齐家小公主就这样谈下去了？我不过看上齐之诺家里的条件，看上了齐家的人脉。他这样骄纵的大小姐，谁会真的喜欢他？”温少瑜轻描淡写的说着，眼角却露出淡淡的星光。得了吧，你这话骗别人还行。现在齐轩恨不得整个行业封杀你，你能用齐家什么人脉？还有你嘴上说着他是骄纵大小姐，不还是齐早给他去排桂花糕？你呀、啊，就是怕温家利用他，才满世界的胡说。你小心人小姑娘听到跑了。陈北叔作为温少瑜的好友，自然知道他的心思。那姑娘长得好看，家世好，唯一差了点的就是那古怪的性格。虽然他确实不是温少瑜喜欢的类型，但自己兄弟动了真心，他还是看出来的。温少瑜一向不喜欢把自己内心真实的想法表露出来。所以他保持着足够的距离和齐之诺接触，他怕自己陷得太深，他怕自己保护不了他。他不喜欢我，不是更好吗？他值得更好的人去守护。温少瑜吐出这句话的时候，心里像被什么东西狠狠捏了一下，疼得窒息。此时，手机不合时宜的响了一声：“温少瑜，分手吧，我玩腻了。”简单的几句话映入他的眼帘，他第一反应便是小姑娘听到了他们的对话。男人拿着手机追了出去，却不见他的踪影。他给小姑娘回了信息，发现被拉黑了，给他打电话也是忙音。他就这样在他的世界消失了，甚至来不及听他的解释，他就不要他了。他喜欢他时候很纯粹，离开他的时候也干脆。温少瑜狠狠地捏着自己的手机，心却疼得快要窒息。他轻笑着，也好，他这样的人没什么资格去爱他。齐之诺一觉睡到傍晚，他朦胧间看着陆文景坐在房间的沙发上，翻着小时候的照片。他突然坐了起来，像是刚想起来两个人领了证。我爸妈没揍你吧？还有我大哥没有把你怎么样吧？齐之诺走下床，仔细的检查了遍陆文景的脸，还可以，没毁容。齐小乖，你的东西干妈帮你收拾好了。晚上八点角色会所，他们说给我们庆祝领证，你想去吗？
。陆文景看着手里的相册被齐之诺拿走，翻看了起来。小姑娘淡淡的应了句：“去。”陆小丹，你小时候一定想不到，长大后跟我结婚吧？”齐之诺无意的说着。陆文景轻笑着，想到了。不管你信不信，我从小到大都只想和你一个人结婚。齐之诺下楼的时候，满脑子萦绕的都是陆文景的这句话。他在想，难道陆文景是想报复他，才一直想和他结婚的吗？他好像也没干多少伤天害理的事情啊，不就是四岁的时候给陆文景的被窝扔了一条仿真玩具蛇，吓唬了他一下；七岁的时候偷偷藏起来他的假期作业，让他第一次体验被叫家长的滋味；十一岁的时候帮别的女生偷偷往他书包里放情书，还嘲讽他。后来好像没干什么了呀。当然，小坏事一直没断过。谁叫他从小太优秀，让自家母上大人把他当榜样，整天拿陆文景刺激自己。他侧眸看着这个从小看到大的男人，愣了一下。好像有一丝雀跃，悄悄爬上心头，像进入湖面的浮标，轻轻跃动了一下。第四章遇到温少瑜，两个人到角色会所的时候，顶层的包厢已经聚满了人。陆文帆和齐轩坐在一起主位上，身边还有一个傅奇年，旁边是季远和江宇，对面的那排沙发上坐着季柔、傅凡和赫然。所有人整整齐齐地看着陆文景和齐之诺，两个人站在那里，莫名的般配。赫然不死心地看着陆文景，卧槽，七小乖那条朋友圈是真的。你俩，你俩真的领证了？齐之诺像看傻子般盯着赫然，根本没理身后的陆文景，只身走到了自己的小圈子面前，坐了下来，整个人慵懒的坐在那里。难不成还是假的？你们不相信我？陆文景轻笑着走到季远身边坐下。陆三哥，牛逼啊！你背着兄弟们直接干了这么一件大事，我只想知道齐小乖这样倔强的性格，你是怎么骗他去扯证的？季远和江宇坐在陆文景的身边，一唱一和的敲打着。他们今天下午看到齐之诺朋友圈的时候，反应和赫然差不多，只觉得小姑娘分手受了刺激 ，P 了个图片给前男友看看。直到陆文景发了同样的信息，他们才发现事情竟然是真的。陆文景这条狗背着他们偷偷领证结婚了。齐之诺想着自己毕竟已经结婚了，偷摸看了看齐轩，趁着自家哥哥不注意，嚣张的跟世生要了一杯死亡长岛冰茶。一大杯酒摆在面前的时候，他感受到了齐轩冷漠的目光。齐小乖。你能不能自觉点？自己多大酒量不知道吗？齐轩言语间满是不悦，正想让世生给他换一杯无酒精饮品，就听到陆文景维护的开了口：“二哥，小乖都已经结婚了，喝点酒没什么，晚上回去我会照顾他。”男人说的满不惊喜，齐之诺却满心欢喜，这个塑料友谊的老公真不赖。齐轩冷哼着，他也懒得管，反正有他老公。陆文景看着齐之诺那傻傻呆呆的样子，就觉得莫名的可爱，就是这样的小女孩，让他从小惦记到大。他身边的两个兄弟并不打算放过他，毕竟这是男人领证的日子。齐之诺窝在沙发上，跟季柔悄悄说：“陪我出去上厕所吧，顺便透透气。”这个包厢不是有洗手间？季柔带着微醺指了指侧面的洗手间。齐之诺冷哼着：“季小柔，你已经喝多了吗？”赫然进去上厕所，没有半小时，估计都出不来，不定跟他哪个女朋友在汇报行程，我可等不了。季柔了然的点了点头。他们这个小圈子，傅凡是出了名的洁身自好。无论多少女人努力往他身上贴，他都摆出一副非礼勿近的姿态，傲娇的很。赫然就是另一个极端，换女朋友就像换衣服，虽然不会和他们发生关系，但是带着出去玩、出去应酬，这些都是家常便饭。每次一个女人觉得自己能成功上位的时候，贺小爷就会无情的把人抛弃掉，妥妥的渣男。齐之诺跟他们打了个招呼，拽着季柔走出了房间。季柔牵着他的手，还是没忍住问了出来：“小乖，你是认真的？和陆三哥就这样结婚了？”那还能有假？我结婚证都领了。齐之诺看着会所里进进出出的人，突然感慨着：“他没什么不好，我会努力爱上他的。”齐之诺一直觉得他对温少瑜是了解的，对他的感情也是真挚的喜欢。他总是会给男人准备惊喜，会尽量去迎合他的喜好。到头来，一切都是假的。虽然他觉得自己现在对陆文景的喜欢可能和对温少瑜的不一样，但他愿意尝试，把男人作为老公的视角来培养，来尝试，用一生的时间去爱他，就像爸爸妈妈那样相爱。你幸福就好，不过陆三哥比温少瑜却是强了太多。季柔想着那张脸，不禁感慨着：“知道了，宝贝，你最好了。”齐之诺挽着季柔的胳膊往前走着，不小心撞到了迎面的一个女人，不好意思。齐之诺赶紧道歉，抬眸看过去，只觉得这个人有些眼熟，好像在哪见过。很快，女人的身边出现了一个男人，小姑娘定眼看过去，这不是今天刚分手的男人吗？小姑娘嘴角噙着笑，肆意道：“学长，好巧。”温少瑜看着齐之诺，听着他不带有任何情感的那声“学长”，心莫名的疼着。他有很多的问题想问他，一时间却不知道该如何开口。少瑜
，这是你学妹吗？你好，小学妹，我是她的朋友林言可。林言可伸出自己纤细白皙的手，准备和他握手，却换来齐之诺的冷漠。齐之诺终于想起这人是谁了，这不是温少瑜的白月光，一直在国外的那个小提琴家林言可吗？据说两个人青梅竹马，不过林言可的家世比温少瑜的家世好一些。家里人不愿意她嫁给这个不受宠的大儿子，便把人送出了国。这么多年，温少瑜和林言可的联系并没间断过，甚至每天都会视频。这样看来，果然挺般配。不好意思，和你不熟，我也不怎么想认识。没什么事，麻烦让一让，我要回去了。齐之诺烦躁地瞥了一眼面前的这对男女，语气并不怎么好。小诺，温少瑜拽住了齐之诺的手，他不知道自己为什么要拽住他，明明他不想继续了，只是这只手像不受控一般，只想牢牢地拽着他。温先生，麻烦放手，我老公还等着我回去一起回家呢。你这样的行为并不礼貌。齐之诺轻哼着，试图拽出来自己的那只手。老公？什么老公？温少宇整个人猛在原地。小诺，你别开玩笑，我们才刚结束，你怎么就能喊别人老公？你想闹也得有个限度。齐之诺烦得很，正在想如何把手拽回来的时候，他被人用力一拽，整个人跌进一个温暖的怀抱。他闻着那个气味，只觉得有些安心。抬眸看过去，果然是陆文景。陆文景远处看到齐之诺的手被温少瑜拽着，原本火气很大，他又舍不得和怀里的小姑娘生气，眉头紧蹙，情绪不怎么好。就听到小姑娘柔柔弱弱的说了句：“老公，我和季柔只是上了个厕所，就遇到了他们。我说让他松开去找你，他还不肯。”齐之诺的眼眸写满了，此事与我无关。陆文景瞬间愉悦了起来，这是齐之诺第一次喊他老公。小姑娘这软软糯糯的声音实在好听，他捏了捏小姑娘的脸，满眼宠溺，乖。再喊声听听，老公，小姑娘这次不光喊了，还伸手环住了男人的腰身，整个人埋在陆文景的怀里。她不想看到温少瑜，更不关心他的反应。温少，齐之诺现在是陆太太，以后见面还请你放尊重些。如果你有什么疑问，可以晚上十点看看诺义集团的官方微博。男人打横把小姑娘抱在怀里，我跟二哥打过招呼了，我们回家。两个人就这样把季柔扔在了原地。季柔心里骂了一句：“陆文景那只老狗。”同情的看了看温少瑜，错过就没有了。齐之诺和别人不一样，他的眼里从来不揉沙子。祝你们拥有一个愉快的夜晚。季柔笑得温和礼貌。温少宇整个人愣在原地，拿出手机，马上到十点。他忍不住点开了微博，找到了诺义集团的官媒。诺义集团 v 恭喜老板脱单，骗得大小姐与其领证结婚。老板说了，在所有祝福里面挑出五十条幸运网友，送出诺义旗下商场的十万元购物券，全国通用。陆氏集团 v 陆家二少今日拉着齐家二小姐领证了。老板说，在所有祝福里面挑出80名幸运网友，送出陆氏集团旗下酒店的10万元的入住券，全国通用。骑士集团 v 大小姐领证，老板正在公司郁闷，最为懂事的公司，我们一定紧跟两个集团的步伐，抽100名幸运网友，送出骑士集团旗下酒楼的10万元餐饮券，全国通过。第五章，和你一起睡。齐之诺被陆文景抱到车上的时候，整个人有些迷迷糊糊的，他不禁脸红了，毕竟他和温少瑜在一起三个月，连小手都没牵过。今天却连抱了陆文景两次，这样的感觉有些心动。而且他抱着男人的时候，能感觉到他坚硬的腹肌，让他忍不住戳了几下，好硬哦！小姑娘忍不住感慨着，刚想再次戳上去的时候，却被陆文景禁锢住了小手。男人低哑的声音蛊惑着小姑娘的耳膜：“小乖，别乱摸，乖一点。”齐之诺只觉得眼前的男人有些小气，不就是摸摸他的腹肌，有什么大不了的吗？赫然那只花蝴蝶，每次见完身都求着季柔摸一摸的。陆文景让司机把车开到了市中心的大平层，今天晚上先住在那里，明天带你回湖心别墅。这是他第一次来大平层，家里被人刻意的布置过，刚进门就是两双情侣拖鞋。齐之诺还没来得及脱鞋，陆文景便把小姑娘抱上了玄关处，给她脱下了鞋子，换上了拖鞋。齐之诺愣了一下，因为这是第一次有人给他换鞋，直到他被男人抱下来的时候，还呆呆傻傻的没反应过来。他被陆文景牵着手参观了所有的房间，这间是主卧，虽然我们领证了。但是你还是可以自己住，我去住你隔壁。什么时候你愿意和我睡在一起的时候，我们在一起再主卧，好不好？卧室里面有独立的浴室，里面有一个内置的小冰箱，里面是你习惯用的精油和面膜，护肤品都是你平时用的。我让秘书准备了两套，这里和湖心别墅是一样的。你在家里所有习惯用的东西，我都帮你复刻过来了。如果还有什么需要的，随时告诉我，我安排人去买，好不好？齐之诺一个晚上都沉浸在陆文景的话语中，他一直以为喜欢一个人就是像他对温少瑜那样。或者像温少瑜对他一样，现如今陆文景为他做的这些，恐怕温少瑜想都想不到。原来喜欢一个人是这样的。谢谢你，陆小戴，谢谢你为我做的这一切。齐之诺主动环住了男人的腰身，一
，眼眸中泛着泪光。折腾了一天，他终于不再掩盖内心的委屈，哭了出来。我也不知道自己是不是真的喜欢温少瑜，只觉得他和我们圈子里的人不一样。我很好奇的想去接近他，一直以来大家都是说我好的，身边所有人都喜欢我，我以为像我这样的人是值得别人喜欢的，没想到一直努力向前跑，换来的却是别人的一句“我只是个骄纵的大小姐”。陆小呆，我不是赌气和你领证的，我以后会慢慢喜欢上你，会好好对待这份爱情。你知道我从小到大做什么事都是一根筋，既然我选择了你，就不会后悔。小姑娘越哭越凶，陆文景轻抚着她的后背，低哄着：“小乖，不哭了好不好？哥哥带你看个东西。”男人把她带到窗边，看了一眼手表，在小姑娘的耳边静静的数了五个数：五、四、三、二、一，砰！一道美丽的弧线冲上天际，在夜幕噼里啪啦的炸出绚丽多彩的花簇。夜空变成了烟花的海洋，满城的烟火瞬间在天空中绽放。哇，好漂亮！这是齐之诺最喜欢的粉色烟花，大平层的高度正好可以欣赏到这满城的烟火。几乎同时，全城的 LED 屏全部打出了告白语。今日有人谣言说我结婚了，澄清一下，是真的。时间为媒，青春为聘，领证快乐，齐小姐，往后余生都是你。冷暖相知，喜乐共享。齐之诺，我爱你。满城的 LED 屏幕。写满了告白语， 1 1点的全城烟火燃到了12点。今日北城的浪漫是属于齐之诺的，是陆文景写给齐之诺的。角色会所顶层包厢，齐轩看着满城的烟火，轻笑着：“陆文景这臭小子，平时倒没看出来他这浪漫细胞。这又是微博官宣，又是全城告白，真是怕人不知道他今天娶妻。你不懂，这是小呆的梦想。一个人梦想成真的时候，只想把这一切宣告全世界。”陆文帆只是心疼口袋里的钱包。毕竟这些想法全部都是陆文景的，但是钱全部都是陆文帆出的。一个小时的满城烟火就花了大几千万，更别说那些 LED 屏了。楼下包厢，温少瑜紧紧的捏着手机，喝着一杯又一杯的酒。徐伟不明所以的看向林岩可，什么情况？你们就出去了一趟，他怎么就这副鬼样子？林岩可耸了耸肩，遇到了他的一个小学妹，姓齐，齐之诺。徐伟不解的看着温少瑜，不是兄弟，你俩不是已经分手了吗？怎么还沉浸在痛苦中呢？他也不是你喜欢的类型啊！一旁的陈北叔踹了徐伟一脚，少说两句吧。他把手机丢给徐伟，那姑娘下午跟别人结婚了。陆文景、陆家和齐家微博全部官宣了，这满城的烟火，全城的告白都是给他的。林岩可一直没说话，他对那个小姑娘没什么兴趣。但是陆文景他在财经杂志上看到过，这满城的浪漫，又有哪个女人不羡慕呢？温少瑜一直觉得他可以很坦然地接受齐之诺的分手，他现在根本配不上小姑娘。但是他会努力，会让自己变强，等到强到足够保护他的那一天再追他。但是他结婚了，他甚至连回头的机会都没留给自己。他的指尖剧烈的颤抖了起来，他觉得喉咙里像是堵了什么东西，既难受又刺痛，这种不上不下的感觉像是要把他撕裂了一般。市中心大平层，齐之诺欣赏完烟火，醉酒的烟红拂上脸颊，他穿着一件紫红色的吊带睡衣，安静的躺在主卧的大床上，脑海里满是黄色物料。他认真的回想。他和陆文景已经领证了，领证为什么不能睡在一起？他的脑海里浮现了刚才的陆文景从浴室走出来的样子，男人全身上下只为了一条灰色浴巾，八块腹肌排列的整整齐齐，人鱼线性感分明，若隐若现。麦色的肌肤上流淌着晶莹剔透的水珠，看得人血脉喷张。他这副样子莫名的撩人，撩的小姑娘躺在床上，久久不能平静。这简直是齐之诺二十一年以来最冲动的一次，他就很想和他去睡一觉。这可比基友找的那些 KTV 小哥哥性感多了。齐之诺思来想去，睡了陆文景也不是什么大不了的事，有小红本本在手，他还能告自己不成。而且他也没跟人睡过，两个本不娴熟的成年人在床上交流一下，没什么问题。齐之诺就这样想着，光着脚下了地，打开房门，敲了敲隔壁的卧室门。陆文景自然也没睡着，打开房门，便看到小姑娘穿着一个小吊带裙，肩带甚至有些花落，内衣没穿，胸前的一片柔软看得清楚。纤细白皙的大腿露在外面，光着小脚丫站在门口。你有什么事吗？男人的声音低哑，极力忍着。这样的诱惑对于陆文景来说，无疑是个挑战。三哥，我不想自己睡吗？我要跟你一起睡。齐之诺特意把“一起睡”这三个字咬得重一些。老师从小便教大家要学会抓重点。别闹，小乖，你跟我一起睡是想考验我的定力。陆太太，我的定力在你面前不堪一击。陆文景按了按眉心。这小姑娘到底知不知道“危险”两个字怎么写？这样站在一个成年男人面前，就像只小白兔，洗干净等着大灰狼来吃。第六章，一个人害怕。可是我们已经领证了，为什么不能一起睡？齐之诺一本正经地看着他。
。陆文景把人先抱了起来，放到了主卧的床上，不要光脚踩地，会着凉。哦，小姑娘乖巧的点了点头，看着男人的俊颜，她只有一个想法，她想睡了他。你是不是一个人睡觉害怕？不然我哄你睡着了再走，睡吧，乖。男人耐着性子哄着她。齐之诺倒是不开心了，伸手拽了一下男人的衣领，用力把人拉到了床上。陆先生。我要行使我合法的权利，你要陪我睡觉就脱光了睡觉的那种。小姑娘的话赤裸裸的挑衅着男人的神经，陆文景一直紧绷的那根神经险些就要被扯断了。齐小官，你知不知道自己在说什么？嗯，男人看着床上的小姑娘，一脸认真的模样，不知道是哭还是笑。齐之诺倒也没那么饥渴，但是他对于不了解的事情一直保持着探索的精神。难道他不行？小姑娘躺在床上陷入了自我怀疑。他低头看了看自己的胸，不小啊。他又捏了捏自己的脸，挺嫩的呀。他从小到大的长相一直被人夸赞，挺好看的。那为什么眼前这个男人无动于衷？难道他一点都不想？小姑娘从床上滚了起来。陆文景轻叹一口气，想着小姑娘终于放弃了。他刚从床上跟着坐起来，就听到小姑娘悠悠的说了句：“陆小丹，你也别难过，不行的话没关系，改天我陪你去看看，总会好起来的。我会帮你守住这个秘密，不告诉任何人。”齐之诺满眼的认真的表情，给陆文景气笑了。原本他不想速度这么快，两个人的亲密行为只停留在拉拉小手、抱了几下，甚至连亲亲都没有。他怕自己的欲念吓到小姑娘，但这姑娘一晚上不知死活的挑衅，实在让他有些忍不了了。男人站起身，眸色暗沉，小姑娘却从床上轻松扑到了男人的身上，勾着他的脖颈，鼻子在男人的脖颈处闻来闻去。嗯，这个味道真好闻，和他抱着自己的时候味道一样。陆文景抱着他。眉梢一挑，小不乖，你到底想做什么？小姑娘柔柔弱弱的趴在男人的怀里，凑着他的耳边道：“本来我想睡了你的，但是你不行，我就只好抱会你闻闻味道了。”别胡闹，先下来。陆文景强忍笑意，声音沙哑无比。他已经被聊到情难自己了。齐之诺不为所动，自顾自地道：“你长得这么秀色可餐，我又睡不到，抱会怎么了？我就不下来。”哼，要炸！小陆文景已经在下面摇旗呐喊了。小姑娘没骨头一样挂在他身上。声音娇媚，下滑的睡裙勾着万种风情。陆文景的理智和自制力所剩无几，嗓音微不可察的变了调：“你这么想睡了我，陆小丹？你看到一个绝世大美女不想睡吗？你长得这么好看，不睡多可惜。何况我还是持证上岗的，只可惜。”齐之诺那句“只可惜你不行”还没说出口，男人就已经俯身亲了下来。这是他21年以来第一次被人亲。陆文景的唇很薄，带着淡淡的木质清香，又甜又软。乖宝。张嘴，男人的声音哑得厉害，甚至不给他换气的机会，便直接撬开他的唇齿。不知道过了多久，齐之诺开始后悔，神这么说这个男人不行的。小姑娘现在紧贴着床，微弓着后背，像一只被宰的羔羊。小乖，我早就想这样了，但一直忍着。今天是你先找我的，不许求饶。齐之诺软着声音，带着哭腔，下面难受的眼泪顺着眼角流了出来，声音却像是在求饶，又带着些许的倔强。你不是不行吗？那我晚上要让陆太太看看，陆先生到底行不行？男人轻哼着，眸色沉了沉，低沉的嗓音平静的带着些许的戏谑。齐之诺仿佛三魂七魄都开了窍，他轻柔的喊着，声音一下下的甜腻婉转，像是要了陆文景的命。不知道过了多久，小姑娘的快意和痛感交杂在一起，昏昧的意识慢慢的沉沦其中。小姑娘声音沙哑的，快要说不出话来，只觉得浑身上下要散架了。还要多久啊？那人深邃的眼眸里，平静的让人看不出情绪，淡淡的。却带着无尽的爱意，宝贝乖乖，这才刚开始。齐之诺轻呼了声，虚拢的手指再次被男人握紧。折腾到后半夜的时候，小姑娘直接睡着了。男人抱着她走到浴室，清理干净，把她裹好放在沙发上，换好床单，才把人小心翼翼的抱回床中间。齐之诺软在男人的怀里，陆文景吻了吻他的眼睛，亲了亲他的唇，晚安，小乖。清晨的阳光柔和而明亮，温暖的洒在房间的每个角落。齐之诺睁开眼眸，逐渐转醒。看着这个不太熟悉的房间，渐渐回笼着夜晚的记忆。卧槽，陆文景这个狗东西，竟然说自己不行，折腾他半个晚上，竟然说自己不行。小姑娘心里默默的骂着他，努力抬起自己的胳膊，动不了。乖宝，你醒了。陆文景走到窗边，有没有不舒服的地方？我看看有没有肿。不行。齐之诺羞耻的拽住了陆文景的胳膊，脸瞬间红到了耳根。虽然昨晚上发生的一切，对于他来说都是第一次，第一次牵手，第一次拥抱，第一次亲吻。甚至第一次和一个男人如此亲密，但是他跟着赫然看过小黄片，他只觉得眼前这个男人比小黄片里的人都给力。这个哥哥腰挺好的。
不是昨晚上撩拨我的时候了，现在知道害羞了。”陆文景逗着他，看着小姑娘的刺一根根竖起来，在发火的边缘，才轻柔的摸了摸她的头。“要不要我来帮你穿衣服？我们回家吃个饭，带你去湖心别墅。湖心别墅是海景房，可以看到大海。那栋房子有一个惊喜，送给你。”男人的话说了一半，却勾起了齐之诺的兴趣。他最喜欢惊喜了。陆文景按照齐之诺的喜好，给他选了一套裙子，完美的遮挡住了身上的吻痕。小姑娘看着男人耐心的帮她穿衣服，照顾她的样子，很像小时候上学的时候。她猛然发现，原来陆文景一直都知道她的喜好。这些东西是温少瑜从来都不愿意去了解的。陆文景会观察他的一切，他不会帮他挑葱花和香菜，因为他会在餐前告诉厨师长不要放在食物里。他不会排队去给他买桂花糕。却会把全国有名的师傅请到家里当点心做给他吃，他不会一样样看配料表，因为他记得住什么东西带有花生酱。他还清楚的知道他喜欢的东西、穿衣的喜好、生活的习惯，事无巨细的样子让齐之诺不得不心动。陆三哥，你怎么这么好啊？齐之诺伸手揽过他的腰身，声音嗲诺道：“你为什么不早点出现，害我眼瞎了三年？”陆文景轻轻拍了拍他的小脑壳：“我一直都在，只是你喜欢新鲜的东西，没关系，老公不嫌弃你眼瞎过。”只要矫正过来就好了。也许是做了最亲密的事，齐之诺身份的转变相当迅速。昨天还一副不熟悉的样子，今天已经走路牵手，轻轻要抱抱了。他拉着男人的手走到陆家别墅，乖宝回来了，快来先吃点水果，马上准备吃饭。两位妈妈看着小两口感情越来越好，欣慰的点了点头。第七章，集团柠檬精。饭桌上，陆家人和齐家人齐聚一堂。文微云看着齐之诺，从身边拿出来一个小盒子，乖宝，你和文景既然领证了。那就不要再喊我干妈了嘛，你是不是要改口喊妈妈了？对对，还有我要改口喊爸爸了。齐之诺看着他们心急的样子，笑了笑，干爸干妈说的对，爸爸妈妈，大哥。小姑娘瞬间改了口，老两口喜笑颜开。文微云把盒子放到了小姑娘的面前，这是之前在拍行拍下来的蓝钻手链，以后有好看的，妈妈再给你买，希望你喜欢。陆博远和陆文帆送的东西倒是简单粗暴，一人一个红包，送的都是巨额支票。齐木和齐轩同样给了小姑娘一人一个红包，也是支票。许柔则是送给小姑娘一条配套的蓝钻项链。齐之诺看着这些东西，只觉得这些家长是商量好的。这是齐之诺第一次感受到门当户对的重要性。自己任性的和温少瑜恋爱的时候，身上的所有卡都被冻结了。和陆文景结婚，家里人送的全部都是钱，这些钱他开一家漫画工作室都够了。饭后，陆文景开着那辆骚包墨绿色的宾利，带着齐之诺回了湖心别墅。湖心别墅距离圣岸华府不算远，作为全北城最贵的别墅区，湖心别墅不仅依山傍水，还能看到大海。少爷、少夫人，一位管家模样的人站在别墅门口，颔首道：“小乖，这是华叔，也是别墅的管家，平时和别墅的阿姨、厨师住在隔壁那栋房子里，有什么需要都可以和他们说。”华叔好，小姑娘乖巧的打着招呼。陆文景牵着她的手：“我带你去转转。”男人细心的给她介绍着家里的每个角落。小姑娘记得她说的那个惊喜，挽住男人的胳膊。陆三哥，我的惊喜呢？陆文景捏了捏小姑娘的鼻子，记忆挺好。男人带着她走到了别墅的顶层，一道彩绘的粉色的门推开进去，是一个很大的画室。画室里面摆放的都是他从小到大的画作，有些是已经拍卖的。原来，原来都被陆文景拍了回来。房间的正中央是一个大大的画板，旁边还有一个专门画漫画的桌子。这简直是他梦想的天堂。最主要，画室的正中央就是大海。这个房间安静又温暖，他即使在这里画上一天的画，都不会觉得累。这一刻的齐之诺眼里带着泪花，他真的很感动。他从小就喜欢画画，但是家里人希望他画油画。他通过油画考上了大学，却辅修了漫画专业，甚至从大学开始便在网上开始连载了自己的漫画故事，各式各样的故事，全凭喜好。他喜欢漫画的心偷偷的藏了起来，甚至身边的人都很少知道。然而陆文景什么都知道，他给他准备的漫画台。从电脑到手绘板，再到手绘盘，应有尽有，还有成套的笔刷和工具。他觉得自己之前在学校的装备都没这么齐全。你你怎么知道我喜欢画漫画的？小姑娘的声音带着哽咽，极力在忍着自己的情绪。陆文景轻柔地摸了摸她的头。你的喜好我一直都知道。你的微博名字叫乖宝，他不乖。你画了四个故事，甚至把和温少瑜的故事都改成了漫画，还有一只小白狗的故事，还有故宫的猫，嗯，还有一个讲的我从小到大的糗事。小姑娘惊讶地瞪着眼睛：“你竟然都知道？你不会是那个小呆瓜吧？”齐之诺努力回想着自己那少得可怜的粉丝，他的粉丝里有一个最钟情的铁粉，叫做小呆瓜。小呆瓜常年在国外，两个人在微博聊过很久。他觉得小呆瓜就是自己梦想的引路人。在他快要坚持不下去的时候，
，小呆瓜一直鼓励他，甚至帮他一起看画稿。嗯哼，我没准备骗你，只是怕说了我是小呆瓜的话，你会不好意思发稿子给我看。小乖，有梦想是好的，画画的出路并不是都是画家。你想画漫画也很好，总会有一天被别人看到，甚至出版。在这里，没有人会干扰你的梦想，你想画多久就画多久。等你觉得时机成熟了，我帮你开一个漫画工作室。齐小乖，赚钱养家这件事我来做就可以了。我只希望你这辈子快快乐乐的。齐之诺把陆文景的话全部分享给了季柔，他双手捧着自己的脸颊，脑海里不停回想着陆文景的那句话。他觉得自己已经没出息的爱上了这个男人。他曾经以为对温少瑜的感情就是喜欢，现在看来，只是自己年少无知的不懂事。那样的男人根本不值得他这个小仙女的喜欢，还是自家老公更香一点。齐小乖，你真的太善变了。前几天还喜欢温少瑜死去活来，现在就已经变心了。季柔满脸的嫌弃。齐之诺不以为然：“小柔柔，我和温少瑜认识也三年了吧？他只知道我是美术专业，从来不知道我真正喜欢的是画漫画。有一次我提到了漫画，他嫌弃的目光我印象很深，只因为他家那个受宠的弟弟最喜欢看漫画。我觉得你们和我大哥说的都对，我其实不是真的喜欢他，我不过是在跟自己较劲。”齐之诺点了一份下午茶，带了一杯咖啡，谄媚的看着季柔：“姐妹，我就不陪你了，我要去诺义集团探班看我老公了。”喊了赫然来接你，么么哒。齐之诺手拎着袋子，毫不留情地走了。卧槽，齐小乖，你给我等着！季柔觉得齐之诺这恋爱脑简直不可救药。小姑娘没来过这个诺义集团，甚至这个地方她都是靠的百度。她刚走到前台就被人认了出来。毕竟小姑娘的照片昨天在整个集团内部群里流传了一遍。秘书办的原话是：“请各位记好总裁夫人的样子，不要发生因为不认识把人挡在门外的尴尬事件。”诺义集团昨天所有员工的反应和网友们是一样的，只有震惊。集团成立以来，秘书办连生活秘书都是男人，他们这位陆总永远摆出的样子都是生人勿近，因此身边没有女员工敢靠前。据说以前有一个部门的妹子，觊觎陆文景帅气的脸庞，试图色诱男人，直接被总裁办的人丢了出去，当天下午就被人事开除了。从此，陆文景身边连母的生物都没有出现过。就是这样清心寡欲、不近人情的男人，昨天竟然官宣了领证的消息。还用官媒发了通知，直到所有人看到陆家和齐家的官媒信息，才知道两个人青梅竹马。满城的烟火，全城告白的 LED 屏，整个集团的人都变成了柠檬精。第八章，一起去马场。太太，您来了，您来找陆总吗？我带您上去。前台热情的让齐之诺有些不好意思。小姑娘声音柔柔弱弱，那就麻烦了，谢谢。前台一直把他送到了总裁办公室的门口，特助坐在门口，看到自家总裁夫人来探班。满眼惊喜，太太您好，我姓韩，是陆总的特别助理。太太您在办公室稍微等一下，陆总在楼下开会，还有十分钟便会上来。韩特助把人带进总裁办公室，泡好咖啡，端好水果，才退了出去。小姑娘饶有兴致地打量着这间办公室，这还是她第一次来。陆文景的办公室和齐轩的办公室有所不同，齐轩的办公室有酒有烟，还有一些他收集的手办，满满的烟火气。陆文景的办公室整洁又有规律，他四处晃悠的时候发现。角落里有一个屏风，好奇心驱使他走过去，看了看屏风后的东西。小姑娘走过去愣了一下，因为屏风后面是一个粉色的地毯，地毯上面有一个粉色的小沙发，上面摆着一套简易的漫画画板，旁边还有一个卡通玩偶，上面写着“小乖专属”。齐之诺笑了，这狗男人竟然料到他会过来。他坐下身，打开画板，画起了漫画。他准备这本漫画以他和陆文景为原型，画出两个人相爱的日常，一定很浪漫。他画得很投入。直到脚步声在屏风前停顿了下来，才察觉到，小姑娘抬眸看过去，就看到陆文景穿着一身高定的西装，站在屏风的旁边，身后跟着一个男人，戴着一副金丝边框的眼镜，嘴角噙着笑。小乖，你怎么来了？怎么没让司机去接？陆文景在听到韩特助说他来看自己的时候，内心喜悦到不能自已。他无数次的期盼着自己心心念念的姑娘陪着他一起上班，无论他多累，只要看到他，一切疲惫都会烟消云散。齐小姐你好。我是文景国外的同学，秦毅。嗯，小姑娘忙把画笔放下，站起身来。你好，秦毅，我是齐之诺。齐之诺把自己的画稿保存好，看着男人，我下次来了继续画。陆文景牵着小姑娘的手，好，随时欢迎陆太太来。啧啧，秦毅一脸嫌弃的看着陆文景，陆文景，我真是没想到，你结婚恋爱竟然是这副狗样子，太恶心人了。小乖，想不想出去玩？秦毅在北城有一个马场俱乐部，带你去骑马，好不好？齐之诺听着他的话，眼眸都亮了。不过瞬间，原本明亮的眼眸暗淡了下来。可是我不会啊！
，你知道我小时候在马身上摔下来过，齐轩就不许我再碰马了。”小姑娘嘴角微微翘起，有些沮丧：“妹妹，我那边有小矮马，而且有很专业的驯马师，百分之百能保证你的安全。况且我们路上的马术水平很好。”他跟着两个男人一起来了北城郊区的马场，这个地方他听说过，却没有来过。毕竟齐轩不允许他骑马，小时候摔下来的那一次，险些把腿摔断了。齐家人心有余悸。从此达成了共同的默契，不允许他碰马。哇，好多马！小姑娘看得认真。陆文景看了眼秦毅，让人把我的云宝牵出来。云宝是陆文景在国外养的马，弗里斯兰马，被誉为世界上最帅的马。男人在国外的时候，一直把这匹马养在私人马场，回国后舍不得它，花重金把它运了回来。齐之诺见到云宝的时候，眼眸瞬间亮了起来。这匹马也太帅了，像黑马王子。云宝认识陆文景，见到他开心的嘶鸣。不停地在他身边转圈圈，陆文景拿出来一篮苹果，递到齐之诺手里。你喂喂看，云宝喜欢吃苹果，不过他只是熟悉的人喂他的东西。如果他喜欢你，会吃的。还有这么神奇的事情吗？齐之诺伸手拿起一块苹果，凑到云宝的身边，小声嘀咕着：“大哥，给点面子啊！你主人在旁边看着呢，你不吃的话，我很丢人的。”云宝嘶鸣了一声，瞬间吃掉了那个苹果。小姑娘开心极了，跳起来抱住了陆文景，搂着男人的脖子，她喜欢我哎。他吃了我的苹果，嗯，我的小马肯定喜欢他的女主人。齐之诺被陆文景哄得很开心，被工作人员带进去换马术服。秦毅嘴角噙着笑，饶有兴致地看着陆文景。没想到你哄人的功夫这么厉害。说着扔了个苹果给云宝，云宝谁的苹果都喜欢。我家小姑娘就喜欢听这些，我哄着点有什么不行？哦，你没有老婆，又没有女朋友，自然不懂我们这种已婚人士的幸福生活。操！秦毅发现陆文景真是越来越不要脸了。齐之诺换了一身红色的马术服，头发吊起了马尾辫，整个人看起来又美又飒。男人看小姑娘走过来，贴着她的耳朵问她：“你想哥哥给你牵着马，还是带着你一起骑？”“一起骑。”齐之诺的话语中满是坚定。陆文景把小姑娘抱到云宝的身上，随后自己骑到了马上。“别怕，有我在。”男人的这句话让齐之诺感到莫名安心。陆文景带着他跑了几圈，原来在马上的感觉这么好，骑马真好玩。远处，陆文帆看着两道熟悉的身影，扑哧笑了一声。其二，小乖和陆三也在。齐轩顺着陆文帆的声音看过去，就看到了自家妹妹在马上欢乐的笑着。他紧张的站起身来。陆文景怎么回事？怎么让我们小乖在骑马？多危险！其二够了呀，我弟弟马术水平可是赛级的，他自己摔下来都不能摔了你妹妹。他都结婚了，就算操心也是陆文景操心。陆文帆的话让齐轩瞬间泄了气。从小宠到大的妹妹嫁了人，现如今交到别的男人的手里。说心里不失落是假的，你别这么丧。小乖嫁给陆三是最好的结果，咱们圈子都在一起，家里又挨着。你要是想妹妹，明天去湖心别墅也买一栋房产，天天都能见到。这要是和温少瑜那臭小子在一起，不用你难受，我都不同意。陆文帆和齐轩从小一起长大，后来有了陆文景，三个人在作为北城顶级圈子里的代表，一个比一个狠。外面的人都尊称陆文帆为陆大，齐轩为齐二少，陆文景则被称为陆三哥。这三个人是北城圈子里惹不起的人物。两个人从马上下来，陆文帆才带着齐轩走了过来。齐之诺看到齐轩的那一刻，有点紧张，笑得没心没肺。嘿嘿，大哥你也在啊？我老公骑马技术很好，你再也不用担心我从马上掉下来了。第九章，遇到小白莲。齐轩冷哼着，这才领证两天，你这老公喊到挺溜的啊！陆文景，你给他下蛊了。小姑娘被男人从马上抱下来，稳稳的放在地上。哥，你不要瞎说，我们感情好着呢。哼，齐之诺轻哼一声。不过骑马玩一会就好了，这个衣服好热，我去换下来。嗯，去吧，我去大哥二哥那边等你。陆文景摸了摸小姑娘的头，亲了下她的唇角。小姑娘脸红到了耳根，有些不好意思，点了点头便跑掉了。和陆文景，你跟我说实话，小崽子之前喜欢那个温少瑜，是不是打掩护？你俩这样子可不像闪婚的。齐轩冷哼着，自家妹妹喜欢一个人的样子，他太熟悉了。小姑娘明明就是心动了。这才两天时间，感情进展速度。就像是开火箭，我家小朋友迷途知返，知道该喜欢谁了呗。陆文景傲娇的跟着秦毅走到了休息区，根本不顾身后咬牙切齿的齐轩。齐之诺双手捂在脸颊上，轻呼了一口气。狗东西竟然在大哥面前亲他，太害羞了。他换好衣服往外走，却被人叫住了脚步。齐小姐，好巧啊！齐之诺顺着声音看过去，他轻哼了一声：“我们好像不熟悉吧？”小姑娘收起自己娇羞的表情，不太高兴的看着林言可。他不想和温少瑜那个圈子的人有任何交集，何况是他喜欢的白月光。是我冒昧了，我以为你和少瑜那么熟悉，我们应该算是朋友。
。林言可整个人慵懒的倚靠在存衣柜前，打量着齐之诺。他承认这小姑娘长得确实好看，小姑娘的脸色带着些许的红晕，一双娇媚的眼睛带着些许的稚气，整个人看上去可可爱爱。难怪温少瑜对她动了真心。男人有几个会逃过这样长相的姑娘？姐姐，那你想错了。温少瑜是我年少无知的前男友，我俩手都没拉过。现在想来，前男友都算不上。他身边的人我不感兴趣，所以我不想和你当朋友。齐之诺眼眸带着不耐烦，转身想要离开，却被林言可挡住了路。听说你是齐家小公主，能不能帮个忙？我刚回国发展，想租陆氏集团的宴会厅办巡演，我经纪人联系了几次都没消息，帮我问问。林言可像是已经认识了他很久般，熟练的和他聊着这个话题。齐之诺对于北城的富二代圈子并不了解，因为在世家圈子里，很少会有人如此的不要脸。虽然大家的利益经常相互交换。但一定不会出现现在这样的事情。齐之诺被气笑了，他没想到怎么会有这样不要脸的人。林小姐，第一，我和你不熟悉，我们不是朋友，我没有义务来帮你。第二，由于你刚才的不礼貌，我倒是可以和大哥打个招呼。想用陆氏的宴会厅，想都别想，很气吧？你也知道我是齐家大小姐，所以收起你百孔雀的样子，下次跟我说话，想清楚了再说，省得我觉得晦气。齐之诺轻哼着对完他，便从换衣室走了出去。林言可也不生气，整个人轻笑着拿出手机里的录音，发给了温少瑜。女人嗲着声音对着电话那头发的条语音：“少瑜，齐小姐好凶哦，我以为你们的关系那么亲近，找她问了下宴会厅就背对了，都是我的错，我太冒昧了。”林言可委屈的发完这条信息，女人双手抱着臂膀，嘴角噙着玩味的笑容，低喃道：“果真是个小女孩。”齐之诺走到马场休息区的时候，整个人气鼓鼓的。陆文景迎了上来，怎么自己去换个衣服？还生气了？有人欺负你了？男人觉得小姑娘也不是一个随便会受人欺负的人。从小到大，她虽然名字叫小乖，却很调皮，把小男孩揍到哭的事情时常发生。齐轩长大以后，许柔就再也不参加他的家长会了。每次叫家长的事情，不是陆文帆去，就是齐轩去。就这样一直到大学，齐之诺轻叹了一口气，拽住男人的腰身：“你给我抱一会，抱一会就好了。”小姑娘抱住了陆文景，闻着他身上好闻的木质香味。整个人狂躁的心情瞬间好了许多。齐轩原本还骂陆文景不要脸，随便亲自加妹妹，现在看他刚换完衣服就迫不及待的抱住陆文景，他直接不知道该说谁是好了。小姑娘的情绪得到了缓解，才慢吞吞的退出男人的怀抱。谢谢，我好多了。他走到陆文帆的身边，大哥，你们酒店的宴会厅是不是会接商演的项目？嗯，有时候会接，还有一些小音乐家的独奏音乐会或者电影的宣传活动。毕竟我们的酒店在这几家城市都是最大的。齐之诺点了点头，直接坐到了他的身边。大哥，那你能不能和酒店那边打个招呼？如果有一个叫林言可的过来办音乐会，别同意，所有宴会厅都不给他用。他惹你了？陆文帆好奇的看了看他，毕竟这还是小姑娘第一次找他。嗯，刚才在换衣服，遇到了他。卧槽，我都不认识他，他竟然舔着脸让我来跟你说，把宴会厅给他用。小姑娘气急的陈述着事实。齐轩在一旁拍了下他的脑袋。小姑娘家家的，别说脏话。哦。陆文景在他身边坐了下来。放心，北城的宴会厅都不会给他用。嗯，小姑娘不明所以。走，他们马场还有其他好玩的，我带你去看看。男人牵着小姑娘的手离开了。齐轩轻笑着：“别说，有陆三护着这小丫头，我省心了。这小子比我还狠。小乖不过是想封了你家宴会厅的路，他直接把全北城的路都封了。以后让你震惊的事情会越来越多。这臭小子所有的心思都在小乖身上。不过……”我挺好奇，这个林岩可是什么人的？陆文帆给助理打了个电话，给你十分钟，帮我查一个叫林岩可的人。最近他的经纪人应该联系过我们的酒店。五分钟后，林岩可的资料传到了陆文帆的手机上。怪不得小乖生气，这个林岩可是温少瑜的发小，两个人关系挺好的。这个女人刚回国，但是她租我们宴会厅的事情，只是时间没谈拢，并不是经理不肯租。陆文帆把手机递给了齐轩，哼，这朵小白脸胆子不小，知道小乖是其家人。还敢算计？先不用管，北城林家上不了什么台面，看看他想干嘛。你给文景提个醒，这件事不用让小乖知道。嗯，哎，不过这件事让我认清楚一个问题：妹妹确实长大了，都有人开始算计她了。齐轩扑笑着说着这句话。富二代的小圈子根本没见过这几位爷在北城有多狠，这些算计人的小伎俩，在他们面前不过是些入不了眼的东西。秦毅这边的马场竟然还有这么多好玩的东西。小姑娘跟在陆文景的身边，看着偌大的花园，里面各式各样的玫瑰花，侧面还有一个小型动物园，里面全部都是秦毅养的动物。不过这部分区域平时很少开放。秦毅的马场盈利挺好的，不过这些钱全部用来养动物了。
，有些动物都是蹭的云宝的托运费，从国外回来的。他母亲是一名动物学家，所以他从小就对这些感兴趣。不过秦家产业很广，他又是独子，不得不回家继承家产。第十章，喝下这些酒。齐之诺觉得自己有一个能干的大哥，真的是上天对他的恩赐，让他可以无忧无虑的成长，不需要学习管理公司那一套。陆小丹，你有梦想吗？你也不需要回家继承家产啊。我的梦想就是你。陆文景的眼眸泛着爱意。他把小姑娘抱在怀里，我的梦想就是有一天娶到齐小乖，永远爱她，保护她。谢谢你，让我完成了这个梦想。男人的声音低沉又蛊惑，敲打着他的心。小姑娘轻笑着，那你可不许赖账。温少瑜听到林岩可那条语音的时候，正在看项目，他蹙眉的听了两遍语音，不耐烦的回了一条：“林岩可，我和他已经结束了，就算我们还在一起，他也没有义务去帮你。他说的没错，你们本身就不是朋友。还有，你在哪里见到的他？”温少瑜花了一天的时间去消化齐之诺已婚的事实，明明知道最大的体面是从此消失在他的世界里，可是他不死心，总是控制不住自己的内心，想要见他。他推掉了后面的行程，带着陈北叔去了城郊的马场。晚餐在马场吃，满满一桌子的菜品都是他喜欢的。陆文景坐在一旁，安安静静地给他包着鱼刺，这个活他从小做到大。齐之诺其实很挑食，除了不吃葱姜蒜，讨厌香菜以外，还不喜欢吃蔬菜，不喜欢吃羊肉。只喜欢牛肉以及海鲜，最喜欢吃的就是鱼虾。但是他很懒，每次都懒得挑刺，有时候因为懒，选择不吃。陆文景便肩负起给他挑鱼刺的重担，一干就是十几年，真是难得看到我们陆三哥伺候别人。秦毅看到这幅景象，整个人都震惊了，忙拍了两张照片发给同圈子好友。陆文帆打趣道：“习惯就好，我这个弟弟从小到大只伺候过齐小怪一个人，我这个大哥都没享受过这待遇。”陆文景怕小姑娘不好意思，轻瞥了一眼。吃你的饭，隔壁包厢。林岩可通过别人的介绍认识了一个顶级公子哥，叫赫然。据说这位爷花得很，女朋友换的比书还快，分手给钱，恋爱给资源，非常阔绰。他才从国外回来，需要北城的资源，研究了很久，觉得他应该是这圈子里头最好下手的一个人，便跟过来假装偶遇。遇到齐之诺，完全是个意外。此时，包厢里坐着赫然和几个朋友，身边陪着几个女伴，其中一个便是林岩可。贺总，很高兴认识您，我是林岩可。刚从法国回来的小提琴家，女人嗲着声音，端起手里的红酒，举杯敬了男人一下。赫然像丁猎物一样，审视的看了看林岩可。这女人长相虽然一般，但身材不错，摸起来应该很舒服。赫然这个人不着调，但是从未睡过哪个女人，也很少亲谁，最多停留在摸一摸的层面上。赫然的目光让林岩可多少有些不舒服，不过为了能接近他，他还是忍了下来。小提琴家很厉害啊！你在北城准备开音乐会吗？赫然饶有兴致的看着他。是的，准备在温氏集团旗下的酒店办。公司的经纪人已经去谈了。林岩可对着他抛了个媚眼，到时候请贺总去看。贺总，不然我们先加个微信，到时候方便联系。林岩可把手机拿了出来，笑得谄媚。赫然从不会让外面的女人加自己的私人微信。他递过去一张名片，林小姐有事情可以约我的助理。我的微信不加外人，不好意思。林岩可淡笑了声，并未强求。此时，赫然低头看着手机，看到齐之诺在小群里吐着槽。齐小乖，真丧啊！今天三哥带我来骑马，先是遇到了我哥，又遇到了一朵小白莲。卧槽，这朵小白莲真的很不要脸。昨天陆文景给每个人发完了转账信息，便退出了群聊。他给了小姑娘足够的空间。季柔，什么小白莲把我们小乖宝得罪了？齐小乖，呵呵哒，就是我那个年少无知认识的前男友的发小啊，叫林岩可。对，就是这个名字。今天陆文景带我来了郊区的马场，结果遇到了这个女人。齐小乖，我他妈都不认识她。他跟我说让我找陆家租个宴会厅给他，我还没见过这么不要脸的人。季柔，我光听你陈述已经很生气了，不然你等等我，姐妹带你去堵他。赫然看着两个小姑娘在群里的对话，抬头看了眼对面的林岩可，卧槽，这妖巧。赫然，齐小乖，你在的是秦毅的马场。齐小乖，对啊，就是那里。秦毅是陆文景国外的朋友，这个地方还挺好玩，下次我带你们一起来。赫然，巧了。林岩可跟我在一张桌子上吃饭呢，小乖，你等着，哥哥给你报仇。齐小乖，小姑娘一脸懵逼的发了一堆问号，这也太巧了吧？他们竟然在一起。她正想回着什么，就听到身边悠悠的飘来一句：“乖宝，先吃饭。”小姑娘配合的把手机丢在了餐桌上，吃着碗里面的鱼。赫然收起手机，嘴角噙着笑，看了林岩可一眼，随后拿起面前的酒瓶，走到了林岩可的身边。林小姐，当真想要我的微信？那是自然，虽然我第一次见贺总。但总觉得我们见过很多次，也是是有缘呢。林岩可查理查气的说着，赫然让服务员拿来三个高脚杯
，倒满三杯红酒。我这个人不是什么人都加的，要先看看你的诚意。我这瓶红酒二十万，你这三杯喝下去不亏。赫然玩味的笑着，看不出什么情绪。林岩可知道顶层的圈子，玩的花，折腾人的手段，一个比一个狠。他看着面前的三杯酒，虽然面色惨白，带着不悦，但还是耐着性子，一杯一杯的喝进了肚子里。他以为就此结束，没想到赫然又拎来一瓶白的。林小姐果然好酒量，男人又倒了三杯白酒，放到了她的面前。继续，我这白酒倒没拿瓶红酒值钱，这白酒随便喝喝的，不到十万。身边的人听着赫然的话，脸上全部变了色。这样喝下去，人得出事。一桌子的人都是赫然平时的酒肉朋友，知道赫然这副样子是动怒的，谁敢上前给贺家太子也找不痛快。只希望这个女人自求多福了。贺总，我是不是刚才说错了话？三杯白酒摆在他面前的时候。他就知道情况不对了。倘若三杯红酒换男人的一个联系方式，那这三杯白酒很明显是男人想让他不堪。没什么，只是单纯觉得和林小姐有缘。包厢门被人推开，齐之诺站在门口，赫然走了。赫然一脸委屈：“别啊，还有三杯白酒没喝完呢。”乖宝，你等会。男人的声音带着柔和与宠溺，完全没有了刚才的冷冽和放荡不羁。林岩可脸色惨白，他没想到赫然和这个齐之诺。竟然关系这么好，怪不得他晚上对自己的态度转变这么快，还带有巨大的敌意。走啦，去二哥的会所，包厢都开好了。齐之诺没什么耐心，他看到赫然说报仇以后，便问了秦毅：“赫然的包厢好？”毕竟在秦毅的地盘，他不想林岩可出什么事。万一他对着温少瑜吹一点枕边风，温少瑜一定会跟狗一样烦他，得不偿失。第十一章，上了个热搜。赫然冷哼了一声，嘲讽的看了眼林岩可：“小爷我的地盘。”没人能找齐之诺的麻烦，记住，别作死。男人拎起自己的西装，直接走了出去。齐小官，哥哥，我再给你报仇，你喊我走干嘛？难不成在北城你还怕他？赫然玩的还不够尽兴，啧啧，那三杯白酒他没喝下去，可惜了。齐之诺嘴角抽了抽，他可是温少瑜的白月光，在我们的地盘出了事，很麻烦。走吧，我们去角色。两个人刚到门口，便看到陆文锦的车等在外面。啧啧，你俩进入角色这么快吗？赫然愣了一下，这才几天就卿卿我我的。赫然把嫌弃写在脸上。包厢里，林岩可坐了下来，脑海里全部都是齐之诺惬意的样子，心里的不甘全部表现出来。凭什么他不要温少瑜了，还能被他惦念？凭什么他已经结婚了，还可以得到赫然的偏袒？凭什么他可以嫁给陆文景，嫁进陆家，嫁给那么好的男人？而他坐在这里，被周围人嘲笑，明明是北城的世家小姐，却被身边的这些女伴所不齿。一阵电话铃。扰乱了他所有的思绪，林岩可，你他妈又做了什么妖？陆家那个宴会厅我已经谈的差不多了，今天那边给我打电话说不租给你了。整个北城所有的酒店、商演现场以及露天的广场，现在都不租给我们了。经纪人近乎咆哮的声音让他瞬间清醒了过来，肯定是齐之诺，一定是那个女人，就是他说让自己进不去陆家的宴会厅。这件事你别管了，我自己处理。林岩可清冷的声音响了起来，经纪人冷哼着，林岩可。北城不比国外，圈子很重要。希望你别轻易得罪别人，不然以后在国内的路会很难走。我就给你三天时间，把宴会厅的事情搞定。林岩可点开发给温少瑜的视频，删删减减，拼凑了一条齐之诺嚣张跋扈的视频，用自己微博大号发了出去。女人带着微微的醉意，拿起一个小手袋，跌跌撞撞的走了出去。要死，大家一起死！林岩可嘴角噙起一抹玩味的笑，她也是林家的大小姐，闹到最后能奈她何？另一端，角色会所。齐轩拿出一张钻石黑卡，递给齐之诺：“这个是哥哥送你的礼物。既然结婚了，以后这种地方跟朋友偶尔可以来一下。我不在的时候，用这张卡开包厢消费。”赫然羡慕的看着他手里的卡片：“卧槽，充值两千万才能拥有的钻石卡，我羡慕了。”齐之诺嘴角抽了抽：“贺少泡妞的车子，哪辆不是几千万？有什么可羡慕的？”傅青年带着傅凡从外面走进来，陆文景的脸贴在小姑娘的耳边：“我朋友们在隔壁，跟我一起去打个招呼。”小姑娘点了点头。这些人他也算熟悉。男人牵着他的手走到隔壁包厢，看到季远和江宇已经坐在那里，旁边还有秦毅，当然身边还有两个他不算熟悉的男人，他们的身边带着女伴。哎，你怎么才来？小关，过来坐。季远招呼着。陆文景把身上的西装脱下来，披在他的身上，介绍着。他们两个，一个叫柯子凡，另一个叫林峰，跟秦毅一样，都是我在国外的朋友。你们好，我是齐之诺。小姑娘声音软软糯糯，可爱极了。柯子凡的性格活跃，看着齐之诺这明艳的长相，立马打起招呼。没想到我们文景竟然是这些人里最先结婚的，平时他身边连个母蚊子都没有。
，可不嘛，他平时很自律，在国外那段时间，除了学习健身，就是在睡觉，叫他出去玩都不肯。”林峰附和着，两个男人身边的女伴听着他的声音，只觉得有些熟悉，半晌才拿出手机盯着他看了下。齐齐小姐，您上热搜了，您是不是还不知道？柯子凡身边的女伴把手机递了出来，齐之诺整个人愣住了。热搜？自己做什么上热搜了？什么热搜？陆文景掏出自己的手机看了眼，发现微博爆火的信息竟然和自家小姑娘有关。齐之诺、林妍可，齐之诺嚣张跋扈，不用多说，肯定是林妍可干的。小姑娘拿出手机点开这个话题，就知道内容是什么了。她只觉得自己有点蠢，竟然没发现她录音了。她面无表情地看着微博的文案。大概就是控诉他说不给林妍可宴会厅的这件事。当然，林妍可的发言也是绿茶本茶了。林妍可，齐之诺小姐姐，我知道您家大业大，瞧不上我们这些努力的人，还请您高抬贵手，放我一条生路，能把我原本谈好的宴会厅还给我。他准备点开这条视频，手机却被陆文景抢过去。这件事我会处理，你晚上好好玩，想不想打牌？男人声音蛊惑的在他耳边响了起来。季远醋没看完了这条视频。小姑娘也算是他从小看到大的，很明显这条视频被人刻意剪辑过了。虽然他没心没肺习惯了，但网络暴力还是怕他承受不来，毕竟他还是一个21岁的小女孩。齐小乖，咱们来打牌，让秦毅他们见识见识你打牌赖皮的习惯。纪元把小姑娘拽过来，走到一旁的牌桌。纪远哥，你不要诽谤我，我和你们打牌什么时候耍赖了，都是赫然赖皮，我才赖皮的。小姑娘似乎忘记了网上那件事，愉快地坐了下来。陆文景走过来，摸了摸她的头。晚上好好玩，赢了算你的，输了算我的。有你这句话，我就放心了。到时候不要说我哦。小姑娘拿起牌，跟他们打了起来。陆文景浑身散着阴冷的气息，拿着手机走进了隔壁的包厢。隔壁包厢里，卧槽！我就说晚上把那女人灌趴在那里，小乖不同意，现在被人间反踩一脚。赫然正在拿着手机和网上的喷子对喷。我让秦毅去找视频原录像了，一会发我手机上。陆文景坐到齐轩的身边，乖宝呢？齐轩以前给他处理过几条热搜，不过像这样爆火的微博还没处理过，他也担心齐之诺看了后会不开心。季远陪着他在打牌，陆文景随意的说了句，却被赫然听到了。赫然敲键盘的手突然停滞在那里，这就不够意思了，打牌不叫我。赫然抬脚起身，准备去隔壁包厢看小姑娘打牌。他打电话给公司的助理，马上找人给我查那个林妍可，给你半小时，我要在网上看到他所有的黑料。哦，对了，再找人去买水军，他那些黑料全他妈给我置顶，谁撤都不行。赫然看着齐轩和陆文景，其他交给你们吧，我能力范围内就会这些了。我去陪小祖宗打牌了。陆文帆扑笑着，贺家生了这样一个小祖宗，也不知道是好是坏，性格这么张扬，还好他家老爷子顶得住。赫然在贺家北城的分公司锻炼，永远给人一副放荡不羁的样子，除了身边的这几个朋友，没人能走进他的内心。很快，一段完整的视频发到了陆文景的手机上，他点进去和齐轩他们一起看。这个林岩可有点东西，明知道小乖的身份。还敢这样挑衅？陆文帆饶有兴致地看着齐轩，这件事你解决还是我们解决？第十二章，一起打牌啊！她都有老公了，还需要我干嘛？你们陆家管？齐轩整个人慵懒地倚靠在沙发上，他知道，就算自己说来解决这件事，陆文景也不会同意。索性交给陆家，这件事办得若是不满意，他还能趁机挤兑他们一下。我自己的老婆，自己护。陆文景把视频发给了秘书。此时的网上。还有很多人在故意带齐之诺的节奏，昨天还在狠狠羡慕这齐家小公主，现在就觉得她好过分。对啊，嚣张跋扈，林岩可办一个音乐会跟他有什么关系？他拦着人家不让办。啧啧，据说齐之诺以前喜欢林岩可的男朋友，因爱生恨了呗。微博评论里的戾气很重，毕竟很多人都带着仇富的情绪来的。还有一部分人是柠檬精，毕竟昨晚上的满城烟火足够很多人妒忌了。哎，现在看来这个齐家大小姐长得好看没什么用吗？当然也有少部分人比较理智，你们不觉得这段视频像被人刻意剪辑的吗？楼上说小公主喜欢林妍可男朋友的，你站出来，有人能比陆总更好。不过这一波操作给林妍可狠狠的涨了一波粉丝，热搜刮了半小时，她涨粉二十万。网上的反应和风向都是林妍可满意的，她坐在家里的沙发上，完全不顾手机上的电话，她只拿着 iPad 看着网上的人对齐之诺的攻击，骂得越狠，她越开心。温少瑜看着网上热搜的时候，不停的在给林妍可打电话。他知道这段话是剪辑过的。一旁的陈北叔冷静的看着他：“你着什么急？她就算不嫁给陆文景，也是齐家大小姐。”齐轩那个性子，你还是担心林妍可比较好。北城谁不知道齐二爷的疯批，无人能及。温少瑜跌坐在沙发上：“对啊。”
他现在还有什么资格着急？曾经那个跟在他身后像小太阳一样温暖的女孩子已经不见了，他甚至已经没有了任何的资格，哪怕与他站在一起的资格都没有。四十分钟后，网上关于齐之诺的恶评全部删除干净，随之而来的是诺伊集团发的完整版视频。诺伊集团 V 原本半夜被老板拉起来加班，很不满意，结果打开视频一看，什么？老板娘被欺负了，不能忍！今天诺伊集团公关部全体不要加班费，为老板娘撑腰。随即，一条完整版视频甩在了文字下面。同一时间，诺义集团和骑士集团全部对林延可发出律师函。陆氏集团 V， 七小姐在陆氏集团有股份，自家产业，不给你用宴会厅，有问题吗？网友万万没想到，这几家上市公司这么可爱。不过很快，林延可又在微博上发声了。林延可 V， 果然小人物永远比不过有背景的大佬。这么短时间和齐之诺相关的话题就被撤了，我是不会妥协的。林延可的这条微博很简单。没有图，只有文字。原本已经在骂他的那些吃瓜群众开始继续吃瓜，发现有关齐之诺的消息全部都撤了，甚至所有说了他坏话的账号都被封掉了。五分钟后，林延可的黑料被公之于众，比如他在国外坐在黑人的身上比着耶，他和四五个男人亲吻的照片，更有大尺度的视频丝毫未遮掩的被丢在了网络上。一时间，网友们全部沸腾了。卧槽，有点辣眼睛，我还是个孩子，怎么能给我看成人的东西？太恶心了，玩的真开！七小公主说的没错，都不认识你，凭什么帮你订宴会厅？你算老几？网上的视频让林岩可彻底慌了神，家里和经纪人的电话打了一个又一个。林岩可接了父亲的电话：“你这个不孝女，你想气死我是不是？”这些视频一个都撤不掉。还有我们林家的股票被人恶意收购了，现在跌得厉害。女人突然间瘫坐在地上，她以为同在世家圈区别不会这么大，原来他们家和齐家比，不过是一只小蚂蚁。什么都不算，他拿起手机打给温少瑜，喂，男人低哑的声音响起，听不出什么情绪。林岩可声音带着微颤，少瑜，少瑜，我求求你，你能不能帮我求求齐小姐，放过我？网上那些视频谁都删除不了，如果一直放在网上，我就完了，求求你好不好？温少瑜声音带着不耐，林岩可，一切都是你自找的，齐之诺没惹任何人，他甚至一句话都不想多听，直接挂断了电话。没想到林岩可这两年在国外竟然是这样的。不过这个陆文景真狠啊，这一下子就拍死了林岩可和林家。陈北叔心有余悸地说着，他拍了拍男人的肩膀，忘了齐之诺吧，陆家咱们惹不起。包厢内，齐之诺正和赫然吵着架。赫然，你是不是玩不起？耍赖皮是不是？小姑娘生气地指着赫然，一双美眸，眼泪汪汪的。赫然看着小姑娘要哭，哎，我逗你玩呢，你别哭啊，我不赖皮了，还不行吗？齐之诺嘴角轻起小狐狸的坏笑，继续出着牌。陆文景站在远处的玻璃边，看着小姑娘活泼的样子，嘴角扬着笑。柯子凡拿过来一杯酒，递到陆文景的手里：“这就是你一直喜欢的姑娘吧？”嗯。男人应了一声，眼神像长在了他的身上。确实是个宝。这小姑娘虽然家世好，却不骄纵，性格也很好。柯子凡很少给一个女孩子如此高的评价。他家并不在北城，在云城。云城世家的女孩子个个骄纵。他们的圈子最喜欢的一件事就是聚在一起说别人的坏话。他们的爱好就是花钱找一个更有钱的婆家，毫无意义的过完此生。这样的女孩子，柯子凡不喜欢，所以他拒绝家庭联姻，去了国外。现如今，宁愿留在北城，都不愿回云城。你家小姑娘有什么爱好吗？她这个性格不像在家能待得住的。柯子凡好奇地问着。陆文景看着他，在国外的时候，你陪我拍下来的话，都是他的。男人的眼眸中满是骄傲。像看珍宝般盯着他，嚯，是个小才女啊！她这活泼的性格很难想象，怎么能坐下来静心画画的？所以她不喜欢画油画，她喜欢的是漫画。陆文景轻笑着，柯子凡愣了一下，似乎身边能接触到画漫画的人很少。世家里的女孩子，当个画家还是能见到的，或者不画画去做设计师。但是像小姑娘这样这么狂野，想做漫画家的几乎没有。他家里人不反对。柯子凡脱口而出一句话，他又觉得这样问。显得有些唐突，忙解释着：“别误会，我只是单纯的好奇。你也知道，我们云城那边的世家小姐绝不可能让画漫画的，这种职业在那些掌权人的眼里就是不务正业。”陆文景笑了笑：“那你知道他大哥是谁吗？”柯子凡摇了摇头，他只知道小姑娘家世很好，和陆文景从小青梅竹马。直到这个女孩喜欢上别人，陆文景才赌气出国，能和男人家世差不多的肯定不差。他姓齐，他哥哥是齐轩，北城人称其二爷。哥哥都这么离经叛道了，妹妹还不是想干嘛干嘛？陆文景淡笑的喝了一口酒，全然不顾柯子凡的反应。
，他看到齐之诺一局牌结束，直接走了过去，把人哄起来。乖宝，已经很晚了，回家了。男人的声音带着些许的撒娇，让小姑娘舍不得拒绝。她把牌甩在桌上，乖乖的跟着男人走了出去。等等，我要去找下我大哥。齐之诺推开旁边的包厢，看着齐轩正和陆文帆摇着头子。齐之诺推了推自家哥哥，眼眸中泛着泪光。哥哥，今天我被人骂了，网上好多人骂我。齐轩嘴角抽了抽。你男人都快给人家搞得家破人亡了，还要我干嘛？小姑娘不乐意了，她是她，你是你啊！我有老公也有哥哥，那赫然都出力了，你干了什么？齐二哥，果然妹妹结婚后，在你心里就不是宝宝了。哥哥，你不爱我了？哼！小姑娘负气准备离开，刚转身便被齐轩拽住了胳膊。哎呦哎呦，怎么还生气了？别生气了，你不是在打牌吗？怎么，输钱了？齐之诺委屈的不行，赫然那狗东西耍赖，呜呜，我输了好多。齐轩嘴角抽了抽，我的卡都在你那，你也不用花自己的钱啊。那不一样，我的钱可以攒起来当私房钱的。难道我以后给你买礼物要刷你卡吗？当然要用自己的钱。小姑娘巧言善辩道。齐轩听到她那句给自己买礼物的话，掩盖不住内心的喜悦，当即拿出手机给小姑娘赚了一百万，这样总够了吧？哎呀，哥哥最好了，大哥、二哥，我们走了，晚安喽。小姑娘拽着男人的胳膊，开开心心的回了家。第十三章。裴继柔报道，陆文景看着自家小姑娘狐狸般的坏笑，宠溺的摸了摸她的头，输的钱不都是我出的？你怎么还坑二哥的钱啊？小姑娘靠在他的身边，淡淡的说道：“我怕他太失落，我们结婚有点突然。以前我所有的开销都是齐轩负责的嘛，现在我什么钱都不需要他花了，他会很难过。”乖宝真棒！陆文景把人搂在怀里，亲了亲他的额头。小姑娘发现，她不讨厌和陆文景的任何亲密行为，她喜欢他牵自己的手，喜欢难过的时候抱住他。喜欢他抚摸自己的头发，甚至喜欢和他的爱爱。原来和一个人契合是这么的美好。齐之诺觉得自己是幸运的，他也许根本就不喜欢温少瑜，因为他对那个男人没有任何的欲望。但是他对陆文景却有，他只想让这个男人属于自己。网上怎么样了？他们还在骂我吗？齐之诺玩了一个晚上，把这件事忘得一干二净，安静下来才记得网上那点娱乐风波。这些人没看过完整视频，我让人把完整版视频传上去了。林岩可不会再出现在你面前。齐之诺点了点头，谢谢老公，我最怕麻烦了。此刻的林岩可像过街老鼠般躲在家里。经纪人给他打电话，他不敢接。经纪人直接发来了解约通知。网上的热搜撤不掉，他的不雅视频被疯传。他抓起最后一根救命稻草，打电话求他的父亲：“爸爸，我求求您，能不能让陆家放过我？我做什么都可以，能不能放过我？”林父找了很多人，都撤不掉这个热搜，只好找了一个人去拜访陆博远。陆总，实在不好意思，这么晚打扰您。林父让秘书拿了一堆东西，站在院子外，不敢走进去。他在门口正说着什么，一辆劳斯莱斯停在门口。陆文帆从车上走了进来：“陆大少，您回来了，不好意思打扰您和令尊。”林父低着头，声音很小。他祈求的看着两个人，能不能和陆小少爷商量一下，把我那魂球女儿的热搜撤下来？我马上把她送出国，绝对不再出现在齐小姐面前。陆文帆扑笑了一声，声音阴冷：“林先生恐怕求错了人，视频是赫然找人发的。您难道现在去军区大院？”找贺老爷子，小贺少特意找人通知了上面，谁都不能撤掉热搜。您有这个时间，不如把林小姐先送去国外，毕竟国内网暴挺厉害的。陆文帆扶着陆博远，您怎么大半夜的还给外人开门？现在天气这么凉，感冒了怎么办？男人扶着爸爸走进别墅，连个眼神都没给林父。翌日清晨，齐之诺躺在床上，清醒了半天。乖宝，季瑶在楼下等你，说让你陪她去趟学校。男人走到床边，亲吻着她的眼角，耐心的哄着她起床。借由本科学的表演，毕业后考了研究生，导演方面。今日是他的返校日，他这个人有一点社恐，从小到大身边的朋友只有赫然他们三个。齐之诺穿了一件露脐装，小肚子上的腹肌露在外面，他梳了个马尾辫，整个人青春洋溢，像极了一个大一新生。他的这身打扮太好看，好看到陆文景不禁蹙眉，给他找了一件稍微长点的半袖，换一件，不然我陪你一起去。哦，小姑娘悄悄换了一件短袖。三哥这么忙，还是不要参与我们小女孩的活动了。陆总放心，我帮你把人看好了。季柔朝他摆摆手，带着小姑娘就走了。季柔开着他那辆招摇的红色小跑，带着他到了学校。季小柔，你们学校这么多帅哥吗？为什么以前我没发现？齐之诺只觉得自己眼睛都不够看，满校园望过去，男孩子一个个帅气阳光。季柔捂住了他的眼睛。齐小乖，你要时刻谨记自己已婚的事实。姐妹，你嫁给的男人是北城世家圈里排名第一的人啊，别不知足。齐之诺想想，倒是这个道理。陆文景在圈子里确实就是一个人间理想，他不抽烟，只有和朋友放松的时候喝点酒
，身边没有女伴，就连秘书处都是男性，对他足够温柔，还有耐心，确实挺好。季柔的研究生宿舍在二楼，三室一厅。他带着小姑娘走进宿舍楼去看了看。他进去的时候，其他两个室友已经在收拾东西了。一个长发飘飘的女孩子率先打了招呼：“你们好，我是林雨薇。”他犹豫的看了看两个女孩：“你们谁是季柔啊？”季柔笑了笑，声音有些别扭：“你们好，我是季柔，这是我朋友齐之诺。”齐之诺，另外一个女孩猛然回头，惊艳的眼眸看着他：“你就是诺义集团的老板娘吗？”天啊，我竟然见到了真人！你长得好漂亮。你好，你好，我叫秦可，主要我是你结婚当天的幸运。我没想到诺义集团真的有人联系我，送了我十万的购物卡。秦可的爱好就是上网，常年蹲在微博看热搜。那天看到诺义集团发的消息，他只觉得两个人长得很般配，便送去了祝福。万万没想到，隔天竟然有人联系了他。他起初以为是骗子。直到三天后，购物卡真的邮寄到他手里，秦可才相信诺义集团他们是真实的在送钱。有钱就是霸气。季柔，你看中那边可以吗？秦可不好意思的挠了挠头。我俩进来的早，一人挑了一件。你如果觉得不合适，我们换。季柔觉得这俩新室友还挺好相处。没关系，我不住在这里，最多过来睡个午觉。你俩选自己喜欢的。季柔带了一点东西，她在里面收拾，让小姑娘坐在一旁等着。齐之诺在家务这方面技能点为零，也没推脱，他就坐在沙发上玩手机，直到秦可走过来，他才笑盈盈的抬起头：“你找我有事？”齐之诺收起手机，礼貌的看着他：“今天我们系里有个聚会，负责人说让全体都参加，让大家相互熟悉一下。我问了季柔去不去，他让我来问问你，他说你去，他就去。”齐之诺嘴角抽了下，季柔这小崽子从小到大都用这招，他虽然不太想去，毕竟和这些人以后也没有交集，不过想想。季柔还得在这里待两年，他点了点头。那去吧，我会不会打扰到你们？秦可兴奋地点了点头。不会，研究生聚会很随意，很多人都带了朋友。我们研究生虽然研究的是导演方向，但有些人已经出名了，还有一些是富二代，所以每年开学都会有人组织这样的活动。齐之诺看了下他们聚会的地址，很好，都是他熟悉的地方。第一场，陆氏集团的酒店；第二场，骑士集团下面的角色会所。北城戏剧学院从来不缺漂亮或者是英俊的年轻面孔，这里的学生要么就是有钱的富二代，要么就是资质很好、想出人头地的。为了梦想，想把演戏当成事业的，虽然大把人在，但很多人都抓不住机会，他们只能靠这样的聚会去拉拢人脉。季柔的梦想倒是想进娱乐圈，不过季家不同意。即便赫然家的产业有娱乐公司，季元也不同意。他们在圈子里看过太多小明星为了拉拢资源，当富豪的情妇，娱乐圈这个大染缸有多乱。他们比谁都清楚，即便家里保驾护航，也避免不了被人议论。真正的富豪圈都不喜欢孩子在热搜上面，所以各退一步，他们同意季柔做导演，哪怕编导都可以。林雨薇和秦可出门，看到季柔那辆小跑的时候，嘴角不禁抽了抽。他俩跟季柔他们安利了一下午的富二代，没想到此刻正站在他们面前。秦可平时在网上看到过这种车，一辆就要几百万。我这个车有点小，你俩在后面将就一下吧。季柔庆幸今天开出来的车。后门还有俩座，不然现在只能让司机来接，很尴尬。晚上的聚会人挺多，齐之诺推着季柔，你让你那两个小室友带你多跟人说说话，未来两年都是同学，你不要毕业人都没认全。齐之诺这样说不是没有道理的。季柔在这所学校上了四年大学，毕业以后他把照片给小姑娘看，他问季柔照片人名时候，他竟然要看后面的标注，因为有些人他四年甚至话都没说过两句。小姑娘坐在一旁看着他们，有人凑过来，你也是今年新生吗？一起喝杯酒，这个男孩子应该有点钱。此刻端着一杯香槟，他在齐轩的会所见过这个酒，一直要 E W 多。不过这样无聊至极的开场白没意思。他轻笑着，不好意思，我和朋友一起来的，不是你们学校的。男人打量着他，那不是巧了，我也是跟着朋友来的，就是那边那个穿白衣服的，我是他朋友，今天跟他来报道。第十四章，我想认识你。齐之诺顺着目光看过去，一个穿着白色 T 恤的男孩对着他举了举杯子，小姑娘回笑了一下。怎么说呢？他只觉得季柔的这些同学挺外向的，他还没想好怎么继续拒绝他，就看到刚才对他举杯、穿着白 T 的男孩子走了过来。你是季柔的朋友吧？你好，我叫顾北辰，这是我发小许成宇。齐之诺没什么反应，只是淡笑着。他的这个反应却让旁边坐在那里的女人不太舒服。他们这个专业都知道，顾北辰是这一届最有钱的。今天原本要 A A 的，顾少爷承包了所有的费用。现在他主动来和他打招呼，齐之诺竟然不冷不热的。不好意思，失陪。小姑娘只觉得这样的气氛让她有些不舒服。她在里面待了会儿，跟季柔打了招呼
，便出去透了透气。顾北辰订的这间包厢算比较大的，外面有一个露台，不过和隔壁桌是共享的。他刚走出去，就听到后面跟着的脚步声。美女，我还不知道你的名字。齐之诺转身看过去，嘴角不禁抽了抽。季柔的同学不仅外向，还有些看不出眼色。他难道表现的不明显？我他话还没说出来，就听到楼下有车驶来的声音。这家饭店除了几辆车能开到门前，其他都要停在远处的停车场。他顺着声音扫了一眼，啧啧，他忍不住出了一声，果然是自家那个骚包老公。墨绿色的宾利已经被他换成了草绿色，他也不知道为什么。陆文景这么喜欢绿色，这位是酒店老板的弟弟陆文景，不过已经结婚了，领证当天挺高调的。顾北辰像讲故事般给他说着，挺有钱的，就是结婚太早。哦，结婚早难道不好？齐之诺倒是挺好奇，顺着他的话接了下来。顾北辰耸耸肩，分人吧，世家圈子结婚这么早的很少。不过陆少娶的是齐家小公主，那么高调也难怪。齐家陆家挺般配的。齐之诺并没否认，轻笑着。顾北辰见他没有刚才那么冷淡了，便继续说着：“小美女，你叫什么？可以给我联系方式吗？”齐之诺坏笑着：“我不是你们同学，怎么想认识我？我和你们学校的女生不太一样，我自小家庭条件好，看不上富二代。”小姑娘觉得自己表达的很直接了。自从和温少瑜断了，她彻底看不上这个圈子了。顾北辰不甘心的想继续说着什么。就看到两个人跟进了露台，齐之诺原本想透气的心思瞬间没了。这群人有点烦，他眉头不禁轻蹙了下，转身准备离开的时候，却听到隔壁包厢的声音响了起来。每一个都是自己熟悉的声音。他顺着露台看过去，见到陆文景已经进入了包厢，四目相对。陆文景在饭店是有私人包厢的，不过他提前知道季柔跟着同学在这边聚会，他就订了齐之诺隔壁的包厢，想着他如果来露台的话，他就出来陪他。结果。男人看到小姑娘的身边站着一个想要开瓶的男孔雀，陆文景和季远从包厢里走出来，齐之诺身后的两个女人小声的嘀咕着：“那个就是陆文景，诺义集团的总裁，好帅啊！这样的男人如果能跟着他，以后的资源自然美得说。”齐之诺听着他们的话，有点烦。顾北辰看着齐之诺的反应，只觉得他看男人的目光变得温和了起来。他想着，估计女人都喜欢像陆文景这样的男人吧，长得帅，多金还浪漫，但有什么用？他结婚了，顾北辰拍了拍他，别想了，陆文景已经结婚了，他不适合你。这句话好巧不巧的被陆文景听到了，他阴冷的扫了顾北辰一眼，他不适合我，难道适合你？陆少，你已经结婚了，难道您刚结婚就准备出轨吗？顾北辰不可思议的看向他，齐之诺长得很好看，甚至比他们学校那些小明星都好看，但是这不能作为他出轨的理由啊。顾北辰没想到陆文景私下竟是这样的一个人，小姑娘觉得。这人聒噪的厉害，他没准备继续理他。他慵懒的看着陆文景，你怎么在我们隔壁？没去私人包厢吗？听他们说你在这，我就想着这两间包厢有共享露台，看看能不能遇到你。齐之诺和陆文景的默契，以及陆文景对他那宠溺的眼神，让顾北辰和身后的两个女人都惊呆了。小美女，你知不知道自己在干嘛？他有老婆的，难道你要当他情人吗？顾北辰忍不住提醒着，毕竟。这种事情在他们学校太多了，很多长得好看的女生都会跟着世家圈里的人或者这种小富二代，只有认识他们，才能拿到更多的资源，实现资源互换。齐之诺轻笑了一声，怎么，当陆少小情人不是挺好的吗？我乐意啊，小哥哥，我宁愿当陆文景的小情人都不愿意认识你，是不是有点难过了？齐之诺离经叛道惯了，最讨厌陌生人对他指指点点。顾北辰身后的两个女人见齐之诺这个样子，在身后嘀咕着。这是季柔带来的那个朋友吗？怎么会这么不要脸？觉得自己有几分姿色，就去勾引别人？呸！这话声音不大，却足够让在场的人都听到。季元挺生气的，我就跟季柔说，别学这种乱七八糟的专业。你看看身边都是什么人？他刚跟陆文景吐槽完，就看着自家妹妹喝得微醺的走出来。宝贝，你怎么躲出来了？是不是待着不开心？晚上二场赫然也在，到时候你跟他玩。玩。季柔丸子刚说完，就看到季远阴冷的目光。他惊叫了一声：“卧槽，纪远怎么在这？”齐之诺轻笑的看着他：“你这届同学都不怎么样，宝贝，自求多福吧。”他手指了指刚才骂他那俩姑娘，当着他们面说着：“这俩刚才骂我来着，以后记得给我报仇，我要去找我老公了。”他走到顾北辰的身边，看着他，一直没自我介绍：“我叫齐之诺，我大哥是齐轩。”他根本没看顾北辰的反应，想想应该挺好玩的吧。他从露台边上穿过去，直接被陆文景抱在怀里：“刚才是不是都没吃东西？跟我一起吃。”好不好？小姑娘点了点头，嗲着声撒着娇：“老公，季柔学校好无聊哦。”她就这样被陆文景带到了自己的包厢。季远阴冷的看了眼季柔，咬牙道
，再敢给我喝酒，把你腿打断了！”纪元冷哼了一声，便也进了包厢。顾北辰整个人呆滞的站在原地，看着纪柔：“你这个朋友是齐家那个小公主，陆文景的太太。”“嗯，对。”“怎么了？”纪柔还沉浸在自家哥哥的言语威胁上，简单的回了他一声。顾北辰嘴角抽了抽，有些不好意思的诞声道：“替我跟他说声抱歉吧，刚才冒昧了。”隔壁包厢，齐之诺安安静静地坐在陆文景的身边。这是他第一次陪他出席这样的商务酒局，他社恐的属性瞬间彰显出来。陆文景摸了摸他的头，一会只管自己吃就行，点的都是你爱吃的菜，其他人说的话全部用力。如果觉得无聊，就和赫然他们聊天。嗯，齐之诺点了点头。季远看着陆文景对他的这副样子，不由轻笑了下。原本这样商务酒局都会带女伴出席，不过陆文景这么多年清心寡欲习惯了，熟悉他的人都知道。他身边不能有女人，季远甚至开始好奇。其他人看到齐之诺的反应，很快人便一个个到齐了。陆文景和季远坐在主位，他们中间是齐之诺。然而齐之诺连脑袋都没抬，他对这样的酒局没兴趣，他对陌生人更没兴趣。他拿着手机在玩消消乐。他坐在这样的一个位置上，即便不说话，也没人敢说什么。不过小姑娘虽然在玩消消乐，耳朵却听着他们说的话。她也想多了解下工作中的陆文景。他印象中的男人一直都是温柔的，很少像今天这样。话这么少，几乎都是别人问他才答。他的视线总是有一搭无一搭的落在齐之诺的身上，甚至他过不去的地方，他会帮他指出来。吃饭期间，他优雅的听着别人的阿谀奉承，手却一直帮齐之诺剥虾、扒鱼刺。在场的这些人都不是第一次和陆文景吃饭，却是第一次见他这样温柔又有耐心的对一个女人。小姑娘抬眸望向他们的时候，好似所有人都明白为什么陆文景会是这般态度了，因为这个小姑娘长得太美了。他们好像对我很好奇。齐之诺压着声音对一旁的陆文景说着，季远在一旁笑着，大概因为你是他带出来过的唯一女性，小乖，你知道熟悉他的人给他的局取了个绰号，你知道叫什么吗？什么？和尚局。季远解释着，因为不光他不带女伴，还不喜欢别人带女伴，时间久了，圈子里便传开了。第十五章，打了人巴掌。齐之诺想着“和尚”这个词，不禁想到那个晚上他在床上的样子，哪里像禁欲的样子吗？别听他瞎说，多吃点。陆文景边说边把虾包好，放到他的盘子里。小姑娘没想到的是，和他一起参加的这场商务酒局，比自己想象的要愉快的多。陆文景很照顾他的情绪，不需要他和任何人寒暄，他也不会被别人打扰，不需要社交。最主要，他一直在暗戳戳的陪着自己，他根本不觉得孤单。这顿饭很快就结束了，陆文景牵着他的手，陪着他走出房门。恰巧季柔和同学们也出来，小关，我们要去角色，你要跟我们一起吗？他的身后是林雨薇和秦可。齐之诺从他身后那些人的眼神中看出了一丝丝的嫉妒，他拉着自己老公的手，有什么好嫉妒的？我跟三哥一起吧，他们二厂也在角色，赫然晚上也在那里，你早点结束找我们。陆文景对他的回答挺满意的，看来自家小姑娘还是喜欢跟着他。男人愉悦的牵着他的手，快到门口的时候，把西装脱下来披在他身上。天冷了，别感冒。一个女同学拽了拽季柔，你这个朋友身边的男人是她男朋友？季柔摇了摇头，不是哎。他们的眼眸中有些复杂，虽然他们还挺喜欢齐之诺的性格的，不过没想到他竟然跟着陆家小少爷身后当小三，不是她男朋友，是她老公。季柔补充着，前几天热搜你们应该看了吧？刚结婚，两个人结婚的照片放了一会，便被陆文景撤了，换了一张他的侧脸。他不想自己媳妇被那些吃瓜网友看来看去的。天哪，他就是齐家那个小公主！他身后的同学惊呼着，后知后觉的他们才发现一件事：齐家小公主和季柔是朋友。那他的身份也不容小觑啊！齐之诺坐在陆文景这辆草绿色的宾利车上，静静地看着外面的车水马龙。陆文景看着他，脑子里只有两个字：尤物。小公主精致的锁骨，优美的天鹅颈，窈窕的身材，一双炯炯有神又无辜的大眼睛，就是一个会把人魂勾走的小妖精。他一直记得在露台看到的那个男孩子的眼神，看着他的那双眼睛，满是欲望。这小姑娘真是不适合带出门，太招眼了。三哥。你们二厂我跟着会不会不合适？赫然也在角色，不然我去找他，或者去找我哥。陆文景满脸柔情的看着他，那你想和我在一起，还是和他们？嗯，和你。齐之诺说的倒是实话，他这个人恋爱以后也是很粘人的，他就是想一直跟他在一块。不过男人都不喜欢太粘人的女孩子吧？那乖宝就和三哥在一起好不好？你带无聊了，我们随时能走。齐之诺点了点，行，那我过去和哥哥打个招呼，就回来找你，好不好？小姑娘抬眸看向陆文景，男人看着她的样子，突然有点后悔了，应该直接把她拐回家的。齐之诺到了角色，直接去了顶层。顶层最大的那个包厢就是齐轩的
，他没什么事，几乎每天都过来待会。他打开门看过去，齐轩、陆文帆还有傅奇年和一个他不太熟悉的人在打牌。沙发上坐着两个男人，他有点印象但不熟，在那里聊着身边，旁边还跟着俩女人。乖宝来了，先坐一会。陆文帆看着他，忙招呼着。他指了指沙发上的小袋子，有你的礼物，你看看。齐之诺走到礼物旁边，看是一个很精致的礼品盒，打开一看，一条翡翠手链。看着这个成色。就知道又出自某个拍卖行，大哥，这是什么礼物啊？小姑娘往自己手腕子上比划了下，挺好看。昨天和他们去了一个慈善晚宴，有一个小拍卖会，觉得这个适合你，就拍下来了。小姑娘很开心，坐到牌桌前，谢谢大哥，我很喜欢。他瞥了一眼自家亲哥哥，二哥，你能不能和大哥学一学？家里大部分首饰都是大哥和三哥送的。齐轩轻哼着，那你去巴黎的钱，还有去各个拍卖行的钱，难道不是我出的？小崽子，你不认账了是吧？他们陆家居心叵测，养媳妇多花点钱也没什么问题。同牌桌的男人看过来，我还以为这是谁呢，能让我们陆大少送礼物，原来是自家妹妹啊。他轻笑着：“妹妹你好，我是你哥的同学，几叔。”齐之诺和他不算熟，礼貌性的点了点头。他们这边的一切被沙发上的两个男人看在眼里，能收到陆文帆的礼物，便知道他地位不凡。听到齐轩的话，就确认了他的身份。齐轩的妹妹长得真好看。身边的两个女人打趣道。陆总身边都没出现过女人，没想到他也会送人礼物，知道怎么讨女孩子欢心啊？这话听起来没什么，只是这个语气听起来挺酸的。如果你们还想在这个圈子里混下去，就收起那点心思，怕你们惹不起。两个人说的没什么毛病，小公主光是齐轩妹妹这件事，已经可以在北城圈横着走了。何况她现在身后还有陆家那两位爷为她撑腰。她看了一会，觉得无趣，拿着自己的礼物准备去楼下找陆文景。我先走了，陆三哥还在等我呢。齐轩听到他的话，才想起今天别人在这订了个包厢，请陆文景和纪远。则他那边商业二厂有什么意思？还不如留在这看我们打牌，一会换你来玩。齐轩怕他觉得没意思，想留他在这。我才不要，三哥陪着我，挺好玩的。小姑娘跟他们打了个招呼，就离开了。齐之诺刚走，几叔就感慨着：“妹妹和老三这关系还挺好的，还以为老三真的金玉不近女色呢。”陆文帆扑笑着，他那点心思都在乖宝身上了。哪还能看到其他人？齐之诺从四楼走了下去，刚到三楼便看到赫然身边站了俩女人，像是在吵架。其中一个有点眼熟，季柔学校的。赫然烦恼的捏了捏眉心：“你俩吵够了没有？有没有完？”男人抬眸看过去，看到了身后的齐之诺，就像看到了自己的救星。他迅速把俩人扒拉开，把齐之诺搂在自己怀里：“你俩别瞎比比了，看到没？他就是我女朋友，所以你俩想上位，死了这条心吧。”赫然拉齐之诺当挡箭牌这事。屡试不爽，小公主长得太好看，很多人见了这正主都自卑的觉得他们不配，自然不再纠缠赫然了。奈何这个女人晚上刚看到她被陆文景搂着领走，现在又被赫然搂在怀里，女人只觉得齐之诺就是一朵高级版的绿茶。她冷言道：“贺少，那你知不知道，你这位女朋友晚上也被别的男人搂在怀里，还带过去吃饭啊？原来你喜欢这样的交际话。”她的话实在难听，让赫然忍不住蹙眉。倒是齐之诺饶有兴致的看着她。小姐姐，我是不是交际花，跟你有毛线关系啊？你行你上啊，你也让他们搂着你啊？不行就别瞎逼逼，烦不烦？你你这个女人怎么这么不要脸？被俩男人搂着，你还有理了？女人气到跺脚。齐之诺没什么耐心，也不想和他吵架。他看了眼赫然，压着声音在他耳边嘀咕着：“你这次的女伴真的好烦哦，我着急去找三哥，我先走了。”谁知他刚走了一步，女人便气急败坏的过来拽他：“谁让你走了？”齐之诺倒也不知道有这样不知死活的人，他回手一巴掌打在了女人的脸上，眼眸阴冷的不带有任何表情。你以为自己是谁，敢拦我的路？嗯？赫然埋怨着：“齐小乖，你有病吧？”两个女人心中窃喜，等着赫然骂他。下一句却听到他有些心疼的话：“打人这种事情不是说好了，我来吗？你看看手是不是红了？你先去找三哥，这边我自己处理。”赫然还不忘看一眼他的手，一会找人用冰块敷一下。哦。齐之诺轻轻应了一声，头也不回的走了。赫然挡在两个女人面前，看着捂着脸的女人，怎么闹够了？胆子挺大，小姨，我只是让你们当个女伴，你们就以为能顺利上位了？他喊来两个保安，不留情面的看着面前的两个女人，把人给我扔出去。哦，对了，别再找他不痛快，不然我以后让你们在圈子里混不下去。不信就试试。齐之诺拿着自己那个礼物，来到了陆文景的包厢，推门进去，男人优雅矜持的坐在那。身边有两个人在跟他说着什么，小姑娘走进去，有人轻笑：“哪里来的小美女？是不是走错房间了？”话音刚落
，就收到了陆文景警告的眼神。男人站起身，迎了过去：“怎么才来？手里拿的是什么？”陆文景觉得小姑娘出去了一趟，情绪似乎有些不对。他牵起她的手，却发现红了一片。怎么了？他把人带到了角落，直接把人放到了自己的腿上。这是放在以前，小姑娘也并不觉得是什么。不过现在，男人低沉蛊惑的声音在耳畔响起，让他莫名的有些委屈。我能不能先抱回你？他把头埋进陆文景的怀里，闻着他身上的味道，烦躁的心神经抚平了很多。季远看了一眼这边的情况，小姑娘委屈的样子，看得有点心疼。他还没来得及问发生了什么，就听到包厢门被人敲了几下，赫然露了一个脑袋。季远走了出去，看赫然手里拿了一桶冰。季远哥，乖宝呢？你们刚才遇到什么了？小姑娘从进来状态就不太好，老三哄着呢。赫然有点不好意思，我就先不进去了。刚才遇到两个不知死活的女人。说的话有点难听，惹到小乖了。他打了人一巴掌，估计手红了。这桶冰给三哥，让他给乖宝敷一下。赫然把冰桶放到他手里，就回自己包厢了。赫然烦躁地坐在沙发上，给助理打着电话，通知人封杀那个陈婷。以后我不想在任何公众平台看见他。第十六章泳池派对啊！纪元把冰桶拎了进来，送到陆文景身边。赫然送来的，说给小乖敷敷手。陆文景把小姑娘的手拿出来，纪元把冰块裹在布里，给陆文景递过去。男人耐心地帮他敷着手，晚上跟人打架了。齐之诺在他的怀里点了点头，还是不愿意开口。陆文景给他敷了五分钟，看着红肿褪去了一半，才轻叹一声，把人打横抱了起来。我太太不是很舒服，我先回去了。各位今晚好好玩，消费挂我账上。齐之诺这个人气得快，消气也挺快的。陆文景这个怀抱太舒服，让他很快就睡着了。陆文景看着怀里这小姑娘没心没肺的样子，气笑了。他担心了一个晚上，不知道他在外面到底发生了什么，舍不得他受委屈。结果小家伙睡得还挺快，他给赫然发了信息，问了当天晚上发生什么事。他听到赫然已经处理好了，便冷声道：“以后自己的事情自己处理，别再拿乖宝挡枪。”知道了，三哥，我也没想到今天会这样。他一直到湖心别墅都没醒过来。陆文景这个怀抱太舒服了，让他安心的睡着。直到男人把他放到床上，换好衣服，准备去洗澡，小姑娘像是找不到他身上的气味了，烦躁的蹙眉，瞬间抓住他的衣角：“嗯，文景哥哥，别走。”他这句无意识的话，却让男人瞬间软了下来。他已经很久没喊过他文景哥哥了。他坐在床角又哄了他一会，见人睡熟了，才起身去浴室洗澡。出来便看到齐之诺睡相极差的横在大床中间。男人走过去，把他抱回自己的位置。他刚躺下，小姑娘就循着他身上的味道找了过来，手脚并用的挂在陆文景的身上，继续睡着。这一夜，齐之诺睡得很好，陆文景倒是睡不着了。小姑娘这衣衫不整的样子，一晚上又很不老实。让他的小朋友亢奋了一个晚上。清晨，齐之诺总算老实了，自己在床的一边睡得老老实实。陆文景的生物钟却让他醒了过来。他看着继续睡的小姑娘，轻笑着：“这睡眠状态真好。”齐之诺这一觉一直睡到了九点半。他睁开眼睛看了眼手机，发现几个人都给他发了信息。他先点开陆文景的：“陆文景，乖宝，醒了，先去吃早饭。没事的话，可以来我这里画画。今天我不忙。”赫然，小公主别生气啊，哥哥错了。今天带你去赛车场玩，季柔，宝贝儿，我大哥晚上在温泉会所办了一场 party， 要不要一起来玩？他看着这几个人的信息，犹豫了起来。这几个活动他都想参加，这可怎么办？齐之诺心里默默的规划了一下，果断排除了赫然那个赛车的活动，人太少也没什么意思。他决定先去诺义集团画画，晚上再去参加那个温泉派对。他知道那个温泉会所里面除了温泉外，还有很多玩的地方，是北城圈子里人很喜欢的地方。他去过几次，不过都是和季柔一起。齐之诺这次给陆文景选了两块蛋糕，不过都是自己喜欢的口味。他优雅地走进诺义集团的大楼，推门进去，便看到陆文帆也在里面。大哥，你也在啊？陆文帆轻笑着：“我和文景的事情说完了，你俩聊，我还有事，先走了。”他才不想当这个电灯泡，看着自家弟弟和媳妇的感情这么好，他开心还来不及。小姑娘直接坐到了沙发上，眉眼间流露着笑意，完全看不出她是昨晚上受了气的小可怜。她悠悠地翘起一条腿。小腿曲线修长且优美，让人有点挪不开视线。男人从办公室的抽屉里拿出来一个盒子，走到他的身边，递给他。齐之诺打开一看，是各种口味的棒棒糖，是他最喜欢的那一个品牌。三哥，这个牌子不是已经停产了吗？我上次去巴黎找了好久这个牌子的糖，他们说以后再也吃不到。陆文景扒了一个他最喜欢的草莓味棒棒糖，放进小姑娘的嘴里，你尝尝看，味道一样吗？一样。齐之诺面露喜色，有些不相信的看着他。这也太神奇了，乖宝，甜吗？男人低哑的声音在他耳边响起。齐之诺以为他也想吃，点了点头，准备给他拿一根。刚把手放到棒棒糖上
，男人便已经俯身亲了下来，直到小姑娘喘不上来气，他才恋恋不舍的松开。嗯，真甜。齐之诺羞的脸瞬间红到了耳根，不正经。洛文景摸了摸他的头，不再逗他。三哥，你还没告诉我，这些糖哪里买的呢？洛文景坐在沙发上，把人抱在怀里，知道你喜欢这个牌子的糖。上次齐二哥说你去巴黎没买到这个，失落了很久，我便找人联系了这家公司。现在这家公司已经挂名在诺伊集团下面了。我们小公主不会吃不到这个棒棒糖了。齐之诺看着手里的棒棒糖，感动的看着他，伸手搂着男人的脖子。陆文景，你真好，你为我做了什么多，我却什么都没为你做过。陆文景抚着他的腰身，乖宝，你嫁给我已经是我最幸福的事情了。两个人腻乎了一会，总裁办公室便有人敲门进来。齐之诺安安静静的坐在屏风后面画着漫画，他似乎在认真思考陆文景的话。其实，开一家漫画工作室也挺好的，把一群对漫画感兴趣、有热情的人聚在一起。共同成长应该是件很开心的事。齐之诺对于画漫画的热情很高涨，以至于季柔给他打电话，才发现时间已经快五点了。三哥，晚上季远哥的温泉派对，你去不去？小姑娘拿着电话问着陆文景，她总觉得男人的眼眸闪烁了一丝喜悦。陆文景答应他去。两个人从诺伊集团到南郊的温泉，路途还挺远的，开了将近两个小时。温泉会所的顶层有个无边泳池，这次派对的地点就是这里。季远。江宇换好衣服，已经坐在旁边了。还有秦毅他们那几个人。今天不同的是，竟然有一群比基尼的小姐姐。派对很热闹，他们刚走进去，就听到一声尖叫。一个身材火辣的比基尼美女被人从泳池边推下去。她轻甩着自己曼妙的身材，有些地方一览无余。啧啧，小姑娘牵着陆文景的手，不禁感慨着：真没想到季远哥也会组这样的场。我差点以为这局是赫然穿的。老三，乖宝，快过来！江宇笑嘻嘻的冲他们摆着手。陆文景看着那些女人几乎暴露的身材，要不要喊他们清理下场子？齐之诺摇了摇头，这清什么场？又不是借由带我去 KTV 看的小哥哥，我也没什么不能看的，爱美之心谁都有。小姑娘一边看着，一边挑眉，卧槽！她不禁爆了句粗口，眼睛都快看直了，确实有点东西。陆文景按了按眉心，捂住她的眼睛，再瞎看一会，带你回去了，好吗？这哥哥真小气。季柔磨磨蹭蹭的从外面跑过来，她穿了一件还算保守的泳衣，乖宝。齐之诺走到季柔身边，这派对怎么都是妹子，就没有一个小哥哥吗？季柔嘴角抽了抽，原本是有的，但你家陆三哥说也来，我大哥直接把小哥哥全部取消了，拜你所赐，宝贝儿，晚上我只能和这群女人比美了。季柔从旁边的小袋拿出来一套比基尼，我特意给你拎来的，要不要试试？齐之诺看着那三点的布料，轻挑着眉毛，你也不想被打死，陆三哥在这呢，你觉得我敢穿？所以机智的我还有第二套方案，嗯、这套粉乎乎叠叠的泳衣，还有这条丝带。绝对让你成为今日最靓的仔！别说，季柔的眼光是真好。这第二套泳衣比那三点小布料好看太多了。我跟三哥去打个招呼，就来换。你等我下。他跑到陆文景的身边，发现男人已经给他拿好了橙汁，还有几款他喜欢的点心。三哥，季柔给我带了泳衣，我去换一下。齐之诺感受到了男人眉眼间的变化，压着声音说着：“你放心，不还挺多的。”陆文景轻笑着：“要不要我陪你去？”他摇了摇头：“季柔陪我去，女孩子的活动。”你们男孩子不适合参加。对了，你不换衣服吗？我等下去。不急。男人轻声道：“去蚊香换，我在这里有专属房间，晚上玩的晚，咱俩就住在这里了。”好。他摆了摆手，就和季柔去了温泉会所的顶层。他俩好不容易找到了那间包厢，却发现是密码锁。怎么不进去？季柔催促着。齐之诺嘴角抽了抽。刚才陆三哥没告诉我密码呀、啊。他有点犯难了，主要刚才把手机丢给陆文景了。季柔的手机在更衣室。两个人傻站在这，又得跑回去一趟。齐之诺这个人懒得很，站在房间门口，准备试试自己的生日。结果门开了，呵，陆三哥还真是撒狗粮的一把好手。季柔轻笑着，两个小姑娘走进来，才发现这个房间很大，甚至有厨房、客厅，整个客厅都是落地窗，可以清楚的看到温泉的全貌。最主要，这间房有两个温泉池子，一个在室内，一个在室外。陆三哥这间房真是太好了，比温泉酒店最顶配的房间都豪华。这家会所。是不是有他的股份？什么时候你男人不跟着来，咱俩能不能过来潇洒两天？齐之诺认真的点了点头。季小柔，我觉得你这个建议很好。十分钟不到，齐之诺就换好了泳衣。季柔甚至提神的给他准备了浴袍，是他最喜欢的卡通浴袍。他用粉色的发带扎起了一个马尾，整个人看上去甜美可爱。乖宝，这套衣服穿你身上真的太好看了，估计外面那些女人见到你都得自卑。别夸我了，我们去玩吧，肚子都饿了。齐之诺搂过季柔。关上房门，往无边泳池走过去。齐之诺不喜欢高调，
，所以他老老实实的穿着浴袍往陆文景的身边走，却看到一个女人穿着很暴露的比基尼，在纪远的身边帮他拿水果。只不过女人的眼神不算单纯，他时不时的往陆文景的身上瞥。这位帅哥今天没人陪吗？女人见身边的人没什么反应，胆子大了起来。江雨轻笑着：“你可别惹他，一会儿他不高兴，直接把你丢出去。”这一幕摆到齐之诺的面前，多少显得有些碍眼了。他边走边脱下浴袍，粉色的泳衣虽然有些保守。但他完美的身材还是暴露在外，胸前一个大蝴蝶结和他马尾的丝带相呼应。果真如季柔所说，齐之诺脱下浴袍的那一刻，在场的所有女人都黯然失色了。在场的男人，即便努力控制着自己的眼神不乱看，还是有些忍不住。这姑娘也太好看了。陆文景只觉得自己太阳穴跳得厉害，他只想把小姑娘裹起来。齐之诺走到女人的身边，毫不客气地说了句：“姐姐，麻烦让一下，你挡着我看我家男人了。”女人尴尬地站在原地，就听到纪元冷声道：“你没听到我家小公主的话，还不快让开！”她瞬间反应过来，走到纪远的身后，就看到这小姑娘坐到陆文景身边的休息椅上。她刚躺下，陆文景就把浴袍盖在了她身上。男人眉头拧起：“晚上天气凉，别感冒了。”乖，齐之诺倒是乖巧了起来。既然他想达到的目的完成了，他也不在乎穿什么了，甚至觉得浴袍盖着也挺暖和的。派对很快就恢复如初。不过，几个没见过齐之诺的公子哥偷偷的议论了一番，知道他是齐家小公主后，纷纷自觉收起自己的目光，毕竟保命要紧。第十七章，温泉荒唐事。季柔已经和秦怡下水去玩了，齐之诺慵懒的待在岸边，肚子里垫了些东西，想不想下水去玩一会？陆文景温柔的询问他。小公主的水性很差，身边的人都知道，她素来喜欢极限运动过，唯独害怕学游泳。小时候找老师教，齐轩教，甚至陆文景教，她都没学会。完完全全的旱鸭子，充其量会那么一点小狗刨。嗯，我不去，我只是觉得换了泳衣比较适合派对的主题。那么多人在水里扑腾，我不想去。陆文景顺着他视线看过去，觉得小姑娘说的很有道理。这脱了个浴袍，已经惹得这么多人看过来了。再下水，估计在场的男人又要控制不住自己的眼睛。那我在这陪着你好不好？陆文景伸手拉起他的小手，陪他在上面聊着天。远处林峰的女伴忍不住和身边人吐槽：拉着陆总手的女人是谁？圈子里没怎么见过啊，这个陆总不是身边从未有过女伴吗？怎么今天破例了？几个女人在岸边小声嘀咕着，会不会这个人是陆太太，齐家小公主？你见过哪个世家小姐参加这样派对的？而且他们那种多半是联姻，没有感情的。几个人又聊了一会，林峰的女伴扑笑着，天下男人果然都是一样的。齐之诺看着这些女人，聒噪的扭着自己的屁股，恨不得下一秒就扑进男人怀里。他只想到三个字：那眼睛。乖宝，你是不是觉得无聊了？咱俩不然回去泡温泉。陆文景看着小姑娘那一脸的嫌弃，轻笑着。这样的场合确实不适合他。虽然以前赫然也会组这种局，他们却都默契的不带女伴。这样的场合让季柔和齐之诺这样的小姑娘看见不合适。结果季远却不怎么在乎这些事。也好，我觉得房间里的温泉池还挺好的。三个，我们回去吧。他跟季柔打了个招呼，站到了泳池边。陆文景看着季远，眉宇间带着些不悦。以后这活动。少喊我家小姑娘！他话音刚落，齐之诺觉得身后传来一股力，还没来及反应，就掉进了水里。慌乱之下，他竟然连狗刨都忘了。更要命的是，他一直盖着浴袍，很暖和，现在落进冰冷的泳池里，脚还抽筋了。乖宝，季柔站在身边惊呼着。陆文景脸色瞬间沉了下来，周遭空气凝结，他什么都没想，立马跳下水，把人抱了起来。他已经最快速去水里捞人了，小公主还是被呛了一下。季远和江宇脸上全都变了色。季柔把浴袍裹在他的身上，轻拍着他的后背。季元喊人送来了温水。陆文景紧张地看着他，有没有事？要不要去医院？齐之诺除了脚还在抽筋外，整个人已经缓过来了，只是脸色被吓得惨白。岸边的女人们一个个看着齐之诺，眼神里满是嫌弃。不过是下了个水，哪有那么矫情？更何况这个地方是浅水区，能有多深？就算不会游泳，这么短时间也淹不死一个人。陆文景把他放到泳池边的躺椅上，蹲下身。帮他按摩抽筋的脚，这一幕不仅在场的女伴惊呆了，甚至连熟悉他的那些男人此刻也失了神。三哥，我好了，没事了，真的。齐之诺缓了一下，喝了口热水，整个人的状态都舒缓起来。他的视线落在了刚才推自己的女人身上，很好，欺负他有胆量。他温软的看向陆文景，三哥，我们回去吧，我想回去泡温泉了。好，陆文景伸手要抱他，被他拒绝了。我可以走。他把手搭在陆文景的手里。没看出任何情绪，齐之诺挨着泳池边缘走着，路过推他的那个女人的时候，抬脚把人踹了下去。啊！
那个女人惊叫了一声，她身上还披着浴袍，整个人毫无防备的跌进了水里。事情发生的很突然，女人被呛了一口水，翩翩齐之诺蹲了下来，伸手把她头又按进水里，就这样连呛了几次。你还好吧，这位小姐姐？小公主的眉间带着些许的歉意。刚才我也喝了这个水呢，这次换你来尝尝。周遭鸦雀无声，气氛突然被凝结。谁也没想到陆文景身边的女人竟然这么凶狠。季远和江玉倒是习惯了的，毕竟她是齐二的妹妹。齐轩在圈子里的疯批程度，没人敢惹。眼前这个小妹妹能好到哪去？齐之诺玩了一会儿，觉得没什么意思，拍了拍手，看向陆文景的保镖，让他在水里泡一会，每一个小时别出来。是，夫人。原本想要去帮腔的女伴，在听到“夫人”这两个字的时候，脚步瞬间顿住了。齐之诺这辈子受过最大的委屈，大概就是在温少瑜的身上。他从来都是给别人不痛快，对方即便再不满意，当他搬出齐轩的时候，对方都得低眉顺眼的陪着笑脸。他一直以来的人生名言就是“人不犯我，我不犯人”。齐之诺心情好多了，拉起陆文景的手，声音又变得绵软了起来：“三哥，走吧。”陆文景看他出完气来，打横把人抱了起来，怕你脚疼，哥哥抱你走。小公主伸手搂住他的脖颈，以防自己掉下来，脸贴在男人的身上，闻着让自己安神的味道，点了点头。陆文景抱着人回了房间，直接把他轻放进了温泉池。刚才泳池的水太凉了，在温泉里泡一会。三哥，你跟我一起泡吗？齐之诺绵软的声音在陆文景的耳畔响起，他对上小姑娘雾气朦胧的双眼，操，此刻有点不想当人。齐之诺完全不知道男人此刻心里的想法，他倒是泡得挺开心。挂在外面的茉莉形状的灯笼萦绕着水汽，清风徐徐而来，只让人觉得舒爽。如果来一杯红酒就好了。他招呼着陆文景，三哥，你这里有存酒吗？我想要一杯红酒。男人扑笑着，这小姑娘挺会享受，等我去给你拿。陆文景从酒柜里拿出来一瓶木桶酒庄一九四五，给他倒了一杯，递了过去。哥哥是不是有点奢侈了？泡个温泉而已。你这酒都快一百万了，不等着他升值吗？齐轩喜欢收藏酒，每次去拍卖会都得弄回来几瓶。时间久了，齐之诺对这些东西也了解了。比如这瓶一九四五就是在伦敦拍出来的，当时六十万左右的价格，仅仅五年就涨了近四十万。陆文景自己也拿了一个高脚杯，穿着一条游泳裤下了水，当然是给乖宝喝，更有意义。男人和他碰了个杯，慢慢品着杯子里的红酒，眼神却一直都在小姑娘的身上。这间房里就我们两个人，外面看不到，穿着泳衣泡会不会不舒服？男人的话瞬间让齐之诺羞红了脸。两个人虽然已经发生了亲密的事，但只有那么一次。小姑娘承认自己有点贪恋男人的身体，毕竟他那八块腹肌，他强有力的腰身给他的感觉挺好的。不过现在让他光着在他的面前泡温泉，还是觉得有点不好意思。他在纠结。你如果觉得不好意思，就去里面那个池子泡，自己一个人，好不好？陆文景慢慢哄着他，单纯的齐之诺完全忽略了男人的坏心思，他觉得自己也不应该别扭，又不是没看过，算了，我们还是一起泡吧。齐之诺这个反应倒是陆文景没想到的，他第一次感觉到什么叫做搬起石头砸自己的脚了，因为小公主就这样当着他的面把泳衣脱掉了。陆文景慵懒的看着小姑娘的动作，他的喉结滚动着，眸色越来越暗，他举起自己的红酒杯，一饮而尽。齐之诺整个人刚舒服的躺回温泉池，闭上眼睛，就感觉一双大手把他整个人带了过去。他睁开眼睛，对上陆文景那双满是欲望的暗眸。陆文景轻轻捏着他的下巴，压着唇吻了过去，口中还有醇厚的红酒的味道。很快，男人便撬开他的齿关，来来回回的辗转。男人的吻技很好，聊得齐之诺心跳加速。他伸手搂住男人的脖颈，青涩的回应着他的这个吻。他的动作瞬间点燃了陆文景。乖宝，可以吗？男人的声音哑得厉害。咬着齐之诺的耳朵，轻哄着，这不上不下的感觉，齐之诺也有点招架不住。他像只猫咪一般轻嗯了一声。齐之诺勾着他的脖子，学着陆文景的样子吻了上去。小姑娘只亲过他一个人，虽然现在接吻次数频繁，但像现在带着欲望的吻还不多。他还有些不太熟练。陆文景看着小姑娘有些笨拙的样子，唇角微微上扬，反客为主。慢慢的，小公主的意识变得开始昏昧。这一折腾就是三个小时。小公主被艳族的狗男人抱上来的时候，已经迷迷糊糊的了。陆文景却精神的很，他把齐之诺擦干净放在床上，解开他马尾上的丝带，轻柔的绑在了他的手腕上，咬着他的耳朵，轻哄着：“宝贝乖，我们继续。”浅尝辄止是隐忍，大快朵颐是放纵。今天齐之诺才看清楚陆文景这狗男人的真面目，他声音已经沙哑的快要喊不出来了，不知道哭了多少回。陆文景这狗东西都不肯结束，他艰难的说了一句：“都这么久了，还不行吗？”“不行。”乖宝，你舒服了，现在该轮到哥哥了。陆文景那双暗眸盯着他，轻笑着。
最后折腾到极点，齐之诺也不知道。不过这生生死死飘忽的感觉让他记忆难忘。男人带他尝试了很多不一样的感觉，比如水下的体感有些微妙，难熬又愉悦。他不知道睡到了几点，被身边的人哄着：“乖宝，先起来吃点东西，再继续睡，好不好？”滚！齐之诺的起床气很厉害，尤其在这种身心俱疲的情况下，他这一个字喊出来费了好多的力气。陆文景也没生气，把小姑娘扶了起来，给她喂了点水，便没闹他，让他继续睡了。陆文景没去公司，拿着笔记本电脑在一旁听着下属的汇报。齐之诺的手机响了起来，他走过去，看到上面的备注：“地主家的傻哥哥。”他轻笑着把电话接了起来。“二哥，什么事？乖宝还在睡觉呢。”陆文景的声音愉悦的让齐轩听起来很不爽。电话那头的男人冷哼着：“陆文景，我妹妹才二十一岁，准确的说，这二十一生日还没过呢，你能不能当个人？”齐轩听到齐之诺还在睡觉这话，就气不打一处来：“这他妈都下午了，人还没起。”得把他家小公主累成什么样？我下次注意。陆文景态度倒是很好，什么事跟我说，一会儿我告诉乖宝。哦，下周你们陆氏集团要办一场慈善晚宴，有拍卖会，我今天让人把册子送过来，让小乖看看有没有什么喜欢的。对了，今晚上傅奇念喊大家去他会所商量下周晚宴的细则，没什么事，你俩一起来吧。齐轩又叮嘱了几句，没好气的把电话挂断了。陆文帆坐在齐轩的办公室里，轻笑着：“我弟弟又怎么惹你了？”瞧把我们齐二爷气的！齐轩这个邪性的主在北城圈子里是出了名的阴冷狠绝，那些不知名的小富二代恨不得都得绕着这位爷走，生怕他一个不高兴把人弄死。能惹他动怒又没办法的人，大概只有齐之诺和陆文景了。呵，怎么了？我家小公主睡到现在还没醒，你说怎么了？陆文帆，你弟那清心寡欲的性格不会都是装的吧？齐轩冷哼着：“什么清心寡欲，不近女色，呸，不要脸！”陆文帆眉毛轻挑着。人家新婚夫妻感情和睦，你当大哥应该高兴才是。我家那弟弟真跟个呆子一样，你能放心？陆文帆从兜里掏出来一根烟，给男人点燃。行了，别生气了。听说你看上北郊的那块地了，送你了。齐轩听见陆文帆的话，情绪瞬间好了起来。也不用送，你就按照竞拍价转我就行。都是一家人，谈什么钱？温泉会所。齐之诺疲惫的睁开了双眼，他觉得喉咙火烧火燎的。他轻轻的想出个声，却发现嗓子哑了。他试图抬起一根手指，却发现像被碾压般的疼痛。卧槽！他躺在床上，双眼失神地盯着天花板。过了好半天，才回拢了那近乎飘散的意识。小公主羞耻地躺在床上，回忆着昨晚上荒唐的行为。她承认自己有被愉悦到，这种感觉一直都是双向的。起初她很开心，不过这哥哥实在不太懂“节制”两个字怎么写。后半夜的时候，他险些觉得自己要死在那床上了。陆文景从客厅走进来，看到齐之诺眼睛咕噜咕噜地转着。他无声地勾了下唇角，男人走到床边，把他揽进怀里。乖宝，生气呢？哥哥错了，别生气了，好不好？陆文景拿起身边的温水，耐心地喂到他嘴里。小姑娘也不想矫情啊，可是她嗓子说不出话，就很疼。男人不知道从哪里变出来的念慈庵，拿了一颗喂到他嘴里。别气了，晚上带你去父亲念私人会所玩，怎么样？下周陆氏集团有一场慈善拍卖会，晚上把册子给你，你看上什么哥哥给你拍，好不好？陆文景极有耐心地哄着怀里的人。倒是让他有些不好意思，再继续生气了。他把头扎进男人的怀里，哑声道：“那好吧，不过你给我换衣服，一会抱我出去，我动不了。”陆文景轻笑着亲了亲小姑娘的额头，知道了，三哥伺候你。男人倒是说话算数，他抱着小姑娘去洗漱，给她穿衣服，又喂了点吃的。整个过程，齐之诺就像一个生活不能自理的巨婴，他享受的心安理得。谁叫这狗男人不禁欲？第十八章，砸的就是你。齐之诺被陆文景带到父亲念私人会所的时候，整个人还没什么精神。小公主慵懒地坐在沙发上，谁都懒得理。齐轩看着她那个样子，瞬间觉得那块地也不香了，心里暗骂陆文景几百次。他拿着一本拍卖的宣传册，递到小姑娘的手里：“乖宝，看看有什么喜欢的吗？哥哥拍下来送给你。”齐之诺拿起那本册子，看得起劲。他确实很喜欢这种拍卖会，从小到大，家里那些小玩意几乎全部出自拍卖会。他喜欢钻石，喜欢翡翠，最喜欢的还是粉钻。这么多年，他攒了很多东西。现在想想，追在温少瑜身后的那几年，自己简直像个傻子，天天追在他的身后，恨不得给他花钱，人家还看不上。小公主对齐轩一向不怎么客气，她在手册里面画了好几个圈，然后递给齐轩：“哥哥，就这些吧。”陆文景把册子接过来，都结婚了，怎么还让二哥花钱？怎么，我是养不起你？齐之诺看着男人这张俊彦，昨晚上的气倒是消散了一半。他摇了摇头，三哥，你这么说就不对了。我们现在合法夫妻，你的钱就是我的
，可是齐轩的钱是他的，未来他要娶老婆的，他的钱以后也要给他媳妇儿，所以趁着这会多坑点。陆文景觉得齐之诺说的有点道理，他把册子给了齐轩，那就谢谢二哥了。操！齐轩气得牙痒痒，他看向陆文帆，一脸的不服气：“为什么这俩小崽子只气我不气你？我不服。”陆文帆晚上很忙，来不及搭理他，便继续和别人寒暄去了。傅奇念这家私人会所也是对外营业的。只不过会员制要求有点高，你们先忙着吧，我带乖宝先去吃饭。陆文景牵着他的手，准备去隔壁的小包。他俩来的晚，其他人已经吃过饭了。陆三哥，你下次再通宵干这种事，小心我咬死你！知道了，乖宝，哥哥知道错了。哼，那一会我要吃桂花糕，还有糖醋小排。好，你喜欢的都给你点。两个人甜蜜的往前走着，就听到有人从身后喊了一句：“小诺。”这个声音让齐之诺忍不住有点心烦。不用想，这个称呼自然是温少宇喊的他。他圈子里熟悉他的人，全是喊他小乖的。温先生，有事。小姑娘挽着陆文景，态度算不上好。温少宇身后跟着的是温家人，还有他那个弟弟温千语。温家人一直都知道他身后有一个小女孩喜欢追着他，俩人还谈了恋爱。不过谁也没想到会是齐家人。温千语是认识陆文景的，他站在身后颔首道：“陆少，您这是来用餐？”陆文景挑了下眉毛，饶有兴致的看了俩人一眼，嗯。陪太太用餐，两位如果没事的话，麻烦让一下，我太太饿了。他这自然的话语让温少宇听进耳朵里，多少有些难过。他不过和齐之诺分手几天，他竟然迅速嫁给了别人。原本以为不过是小姑娘任性的报复行为，现在看来，两个人的感情似乎很好。温少宇也没什么理由拦着他，更何况陆文景还跟在他身边。小姑娘甚至连一个眼神都没给他，就从两个人身边过去了。不过，我还想吃齐年哥这边的沸腾鱼片。齐之诺完全没把他放在眼里。哑着声音，紧靠在陆文景的身边，和他商量着。男人低哄着：“小家伙，你嗓子不好，忘记了，还要吃腊鱼。等好了，我陪你来吃，好不好？”好。两个人就这样有说有笑的走进了隔壁的小包厢。你前女友竟然是齐家小公主，可惜了呀，大哥。温千语没说其他的，拍了拍他的肩膀，扑哧笑了一声，便离开了。两个人坐在小包厢吃着东西，每一道菜都是他喜欢的。每次遇到温少瑜，齐之诺都要反省一下自己。当初自己为什么如此眼瞎，要追着这样的男人身后跑来跑去？三年的时光就这样浪费了，在想什么？陆文景把一块糖醋小排放到他的面前，又给他倒了一杯温茶。齐之诺有点不好意思开口，和现任聊前任，总觉得有些奇怪。你不想说也没关系，我只想让你好好吃饭。陆文景的脾气一向很稳定，从小到大都是这样的。齐之诺甚至很少见他生气。三哥，那你会生气吗？自然不会。小姑娘点了点头，把筷子放了下来。我只是在想，为什么以前眼睛那么瞎，会看上温少瑜？其实我应该是不喜欢他，只是我从小到大，想要什么，齐轩都会给我弄来。身边的人对我又很好，几乎都喜欢我，所以我第一次遇到一个看不上我的。他的确在陈述一个事实。和他在一起那三个月，我是开心的，但我俩谈恋爱，连手都没牵过。他没提，我也没有。三哥，你能懂那种感觉吗？就是我并不是很愿意和他牵手，没有任何欲望。原本我以为我就是这样的，但咱俩领证以后。我发现不是，我喜欢抱你，喜欢牵着你，甚至依赖你身上的气味，所以不一样。陆文景轻叹了一口气，摸了摸他的头。年轻的时候都是这样的，你不懂得自己要什么，不知道自己的喜好，很正常。别怀疑自己做过的决定，你只有看过外面的人，才能确定自己的内心，对不对？齐之诺点了点头，他看向男人的眼神充满了爱意，自己是如此幸运，能和陆文景在一起啊！这个男人除了在床上狗了点，其他方面堪称完美。齐之诺平时不喜欢运动，最近运动量更是少之又少，所以他缓了一天，还是累得要命。两个人回到包厢的时候，发现傅凡也来了，还有傅七年的女朋友。他的女朋友据说是个普通女孩，家庭普通到傅家到现在都不同意。傅七年却很喜欢她。乖宝，你俩去干嘛了？傅凡拿了一个毯子递给了他，这里凉，盖一下。给你介绍下，这个是我大哥的女朋友，叫陈可心。他转过头看着陈可心，这是我发小齐之诺，我们习惯叫他齐小乖。因为他一点都不乖，傅凡，你想死了是不是？很快，赫然也来了。乖宝，你已经两天没找我了，有没有想我？齐之诺突然觉得自己的这几个朋友都不怎么正经，他更想和那个小女孩聊一会。看他那表情，就像只惊慌的兔子，挺可怜的。陆文景把一杯低度的莫吉托放在他面前，你和他们一起玩，还是让我陪你？我和他们在一起，你先去忙嘛。大哥不是喊你在打牌，你加油多赢点。陆文景捧着他的脸，亲吻了下。便离开了。傅凡和赫然两个人拿着手机开始研究跑车。
，留下小公主自己一个人在那喝着水。他侧眸看过去，饶有兴致的看了看陈可心：“你今年多大？”“二十四。”他声音淡淡的，有点拘谨。“那我得喊你姐姐了，你比我大三岁，不过你和齐年哥哥年纪差不多。”齐之诺从桌子上拿起一块蛋糕递给他：“你别紧张，这屋子里的人都是从小一起长大的，没有坏人。”陈可心看着他，终于笑了下：“你都看出我紧张了，我很少参加他的宴会。”今天他说会有一个小妹妹来，可以陪着我，我才过来的。两个人就这样聊了很久。齐之诺知道陈可心是一名编剧，今年刚毕业，和季柔是校友。他现在没事就在家写剧本，经常黑白颠倒。傅七年怕他身体熬坏了，便带他出来散散心。刚才那个是你男朋友吗？你俩感情真好，我和傅七年在外面从不会亲亲。陈可心有些害羞的和他讨论着这样的话题。刚才看到陆文景捧着他脸亲的那一刻，有些羡慕。他的爱情总是小心翼翼的。他不了解这个圈子的规则，但身边的很多人都在跟他说，傅七年也会联姻，也会和别人订婚，即便他跟在男人身边也没有用。只是他不甘心，陈可心的视线落在傅七年的身上，那是他爱了几年的男人。嗯，不是，那不是我男朋友。小公主神秘兮兮的拿起赫然的酒杯，偷偷喝了起来，果然还是高度酒好喝些。不是男朋友，陈可心惊叫了一声，不是男朋友，他亲你。齐之诺知道他误会了，忙笑了下。你别误会，那是我老公，我俩持证上岗。陈可心更不淡定了，瞬间坐直了身体。天啊，你才二十一岁，已经结婚了？小姑娘耸了耸肩膀，听起来确实有点疯狂。我们是发小，我给我婆婆以前喊干妈的，所以熟悉的很。她拐我去领证，也就没说什么。小姑娘肉眼可见，陈可心眼眸暗淡了下来。她淡淡说了句：“真好，世家圈子里的门当户对，怪不得他们感情这样好。”齐之诺看出来他的心思，你不用担心外面说的那些话。傅家不需要联姻，而且就算是联姻，他们家不还有一个呢吗？也不用齐年哥哥去，别担心。两个人又聊了一会，小姑娘想去洗手间，陈可心起身陪她一起。走出包厢的瞬间，陈可心呼吸着外面的空气，总算觉得放松了些。可心姐姐，你太紧张了，没必要的啦。小姑娘自然的挽着他的胳膊，以后和齐年哥多出来玩一玩。对了，一会你加我的微信，你空下来找我玩也可以，我很闲。陈可心轻笑着。我听别人说，世家圈子里的千金需要学习很多礼仪，琴棋书画都需要会的。嗯，可能有的吧。齐之诺不否认，很多圈子里的千金为了嫁得好些，层层包装。不过我们家不需要，所以我什么都不会。陈可心，两个人身后响起一道女声，声音尖锐的有些刺耳。两个人回头看过去，齐之诺只觉得陈可心的表情不算太好，还跟在傅少身边呢。你这根的心甘情愿啊？他们是不会娶一个普通人的，道理。你怎么就不懂呢？齐之诺压着声在陈可心耳边问着：“你仇人？”陈可心不知道该怎么解释这个关系，有点复杂。他简单的总结着：“我舍友许曼，北城人，家庭条件挺好的。自从我和齐年在一起，他就这样子了，小富二代呗。”齐之诺对这个词烦的不行。你俩在那里嘀咕说什么呢？女人双手抱着臂膀，趾高气昂。齐之诺自然不惯着他，轻笑着：“我俩说什么？跟你有毛线关系？你管的也太宽了点吧。”果然，陈可心的朋友也不是什么好人。这家会所，你俩要不跟着男人进得来。他摆弄了下自己手腕上的手链。不过姑奶奶，我今天来相亲，心情很好，也不想找你们麻烦。他轻哼着，准备离开，却被齐之诺挡住了。这位小姐，那抱歉了，我今天心情不是很好，挺想找你麻烦的。许曼七笑了，转过头看着他，找我麻烦？你知道我是谁，你就找我麻烦？我们许家在北城也是有头有脸的人物，你找我麻烦？齐之诺从小到大能动手，绝不逼逼。他疯起来也不比其宣强多少。小公主想抬脚踹他，结果发现抬不动腿。他看着服务员从身边路过，手里端着一瓶红酒往包厢里面送。他拦了下来，举起那瓶酒，稳准狠地砸在了许曼的身上。他没砸女人的脑袋，已经很理智了。陈可心吓得惊叫了出来，许曼更是尖叫着：“去吧，告诉齐轩，他的酒被我砸了，让他出来给我收拾残局。”齐之诺就这样看着女人胳膊上的血流下来，道歉，然后把酒钱赔了。你他妈是不是疯子？徐曼腾的眼里满是泪水。齐之诺把手里的残片扔了，看着陈可心，可心姐姐没吓到你吧？抱歉，实在没忍住。第十九章，离开这会所，傅七年私人包厢，几个人在打着牌。服务员从外面走进来，手里却没了酒。齐轩看过去，我那个酒呢？一瓶三十万，平时也舍不得拿出来给他们喝。二少，服务员有些不知所措。您那瓶酒被齐小姐砸了，砸了？他好好的砸什么酒？齐轩顿了下
，身边的人全都停了下来。服务员低着头，七小姐在外面拿酒，把一个女人给砸了。她让我喊您给她出去收拾残局。操，谁这么不长眼睛，在这地方惹我家小公主生气？齐轩刚站起身，就看到陆文景已经走出去了。他倒是速度挺快。傅奇年看着小公主和陈可辛一起出去的，他也不放心自己女朋友，起身一起出去了。陆文景过来的时候，看着齐之诺，眉眼间都是烦躁。他像变魔法一样。从兜里掏出来一根棒棒糖，撕开包装，塞进他的嘴里。有没有受伤？男人把齐之诺拉过来，仔仔细细地检查着。齐之诺嘴里叼着棒棒糖，情绪终于好了一点。我没事，这次我听话，没用自己手打人。我砸的人本来想踹他的，都赖你。我腿没抬起来。许曼见过陆文景的照片，知道面前这个男人是谁。随后，他看到远处走来一群人，陆文帆还有齐轩，都是在财经报纸才见过的男人。他们和眼前这个女孩子竟然有关系。齐轩看着他，轻叹了一口气：“乖宝，你不能挑一个便宜的酒砸人吗？三十多万的酒砸这么个货色，多少有点不值。我也不想啊。那个时候又来不及找其他酒，哥哥，我让他赔钱，他不是什么许家的人吗？找他家里人赔吗？他还骂了一会，我和可心姐呢。”齐之诺抬起头看着许曼：“我从小到大还挺少被人骂的，不然你在骂我会。当着我老公和哥哥们的面前，你骂会，我听着。”他嘴角噙着玩味的笑，无趣。他淡淡说着，就这点本事也敢来挑事，挺不知死活的。陈可辛看齐之诺的眼神充满了崇拜，他以为的世家小姐，就算生气了，也要保持大家闺秀的优雅。他活得自信且洒脱，派人去把他同行人请过来。傅青年开了口，这件事发生在他会所，他准备处理好了，等到齐轩处理，得弄出个死活。很快，许父走了过来，原本他看到自家女儿成了这副模样，很生气，刚准备质问，便看到了这一圈人，个个都是行业的翘楚。他谁都不敢得罪，他身后还跟着温家人。原来他相亲的对象是温家的，不知道是温少瑜还是温千羽。小诺，温少瑜不禁喊了出来：“你有没有受伤？”小诺是你喊的，你再他妈瞎喊，我找人把你嘴封了。齐轩烦躁的看着温少瑜，碍眼。齐之诺一根棒棒糖吃了一半，心情好了一些。他看着齐轩和傅青年：“你们处理吧，我好累，要回家了。”那个哥哥，他的死活我不关心，只要他给可心姐道歉，再把酒钱赔了就可以了。骂我那几句，我揍了他，扯平了。陆文景轻哄着，累了的话，我们就回家。齐之诺撒着娇，刚才砸人利器都用光了，走不动了。想抱，男人轻笑着，打横把他抱了起来，看着身后的众人，我先带乖宝回家了。他走的时候，意味深长的看了一眼许父，嘴角轻挑着，迈着长腿走了出去。啧啧，陆文帆轻笑着，我家小少爷那点脾气，在我们乖宝身上一点辙都没有。许先生是吧？这件事怎么处理？傅奇年的手机上已经拿到了监控，他看了完整版。原本他以为这个许家女儿惹到了齐之诺，现在他才知道是小公主给自己女朋友在撑腰。他会不会和我结婚，或者说我们的感情怎么样？用得着你说？你算个什么东西，在这里议论他？嗯。傅奇年气场很低，声音低沉的有些可怕。他阴冷的看着许曼，温家的人看出了这中间的名堂。陆少、傅少、齐少，我们温家不过和他们许家坐下来一起吃了个饭，这边如果没我们的事情。我们就先走了。等等，齐轩喊住了温父。温少瑜是你儿子，对吧？以后离我妹妹远点，被我知道他骚扰我妹妹的话，你们温家在北城也就别待了。温少瑜刚想说什么，就被温千羽拦下了。自然，我一定不会让犬子打扰七小姐。温父说完，很快便带着他们走了。啧啧，还真是无情啊！怕得罪人，跑得比谁都快。陆文帆轻笑着，就温家人这德行，也难怪齐轩当时把齐之诺的卡都停了。许父也不顾许曼胳膊上的伤了，上去给了他一巴掌。看你干的好事，怎么能惹七小姐生气呢？还有这位小姐，道歉，快道歉！许父厉声道。许曼知道这些人，许家一个都惹不起，即使不愿意，也只好低着头道歉。陈小姐，对不起。他声音很轻，是我口无遮拦，对不起。傅奇年把陈可心搂在怀里，还生气吗？陈可心摇了摇头，他这个人性子软，被人欺负的多了，慢慢也就习惯了。后来有傅奇年给他撑腰。甚至他住的公寓都是傅青年给他买的，他慢慢的就不跟学校那些人接触了，行吧？我女朋友说不生气了，这件事就算了，酒的钱怎么赔？徐富芒写了一张支票，这是五十万，不知道够不够赔那只酒。齐轩轻哼着，你自己留着吧，几十万的酒给我妹妹砸着玩，我们齐家还是出得起的。以后你这边的会所，别什么人都往里放，晦气。齐轩冷哼了一声，阔步走进了包厢。傅青年觉得齐轩说的有道理，他喊来了大堂经理。看看徐总的卡里还有多少钱，给他退了。毕竟我的会所也不是什么人都能来的。齐之诺坐在陆文景的车里，三哥。
，你都不问我为什么打架吗？”陆文景对他为什么动手这件事没那么好奇，在他的心里，小公主从来都不是一个会主动惹事的人，能把他惹毛了。拿瓶子砸人，一定是对方干了很过分的事。这还用问？肯定有人惹了我们小乖宝呗。男人伸手把她捞进自己的怀里。齐之诺把头靠在她的胸膛，那个女人还挺讨厌的。她嘲讽齐年哥那个女朋友，说的还挺难听。齐年哥那个女朋友性子太软了，就站在那里被她嘲讽。可能她不敢惹事吧，毕竟除了傅七年，没人护着她。齐之诺想着陆文景的话，似乎挺有道理。陈可辛不是圈子里的人，他不过因为男朋友是傅七年，甚至连两个人未来会怎么样都不确定。所以，他宁愿被人欺负，都不愿意找傅七年帮忙。他怕有一天和傅七年分手，自己却还沉浸在傅七年女朋友的这个身份里，到时候没人保护了，会一样可怜。你以为都跟你一样吗？陆文景轻轻拍了拍小姑娘的额头，看来我要给你派个保镖了，别总是自己动手，安全第一，知不知道？齐之诺点了点头，哦，知道了吗？他真是懒到一步都不肯走。到家以后，也陆文景把他抱下去的。男人给他拿了一杯温热的牛奶，很快就把人哄睡着了。他亲了亲小姑娘的额头，收起浑身温和的气息，只身走进书房。他打电话给特助，帮我查一下北城的许家，看看主要做什么，收购他们的股票。明天上午我要听到他们破产的消息。正在家里打开电视，喝起小酒的韩特助只觉得眉心跳得厉害。他敢怒不敢言，态度极好的回应着：“好的，老板。”陆文景看着书房里摆着的两个人小时候的合照，轻抚着边框：“乖宝，你只要快乐的做自己，哥哥会为你保驾护航。”私人会所，陆少。小少爷的公司正在收购许家的股票。门外，陆文帆的助理走进来，在他耳边轻声说着。陆文帆轻笑着，随他去。你联系他特助，看看有什么需要陆氏集团帮忙的。男人这句话没压着声音，周遭的人看过来，怎么了？还能怎么？我弟弟给乖宝出气呢呗。不出意外的话，明天许家就破产了。傅七年轻笑着，倒是没想到文景也是这性格。我就知道他不会这么罢休。小乖都被人骂了，他哪能这么轻易放过别人？小公主比他的命都重要。陆文帆了解自家弟弟的性格，当初小姑娘追着那个温少瑜，他问都不问便出了国。这几年在国外没回家，却一直在关心齐之诺。他给小姑娘的很多东西，都是陆文景在国外拍下来，让他替自己送的。这么快，诺亿集团上市，也是因为陆文景想让小公主一直生活在温室里。他做的远比外人看到的多。第二十章，宁峰回国了。清晨的阳光柔和而明亮，温暖的洒在城市的每个角落。齐之诺从床上坐了起来，整个人懵懵地坐在那里。他看了看时间，竟然又九点多了。他看到床边保温杯的温水上贴了一张字条：“乖宝，我去上班了，你无聊的话随时来找我，爱你宝宝。”齐之诺觉得陆文景这个人真的温柔到骨子里。小时候总觉得他冷冷清清的，长大后的性格变了这么多。手机铃声不合时宜地响了起来，小姑娘拿起电话接了起来：“齐小乖，小姨儿，我今天中午十一点半到北城机场，来接我。”看不到你，你就死定了！齐之诺整个人愣在原地。宁峰竟然回国了。宁峰是齐之诺的发小，也是北城世家圈的人。不过，他们全家五年前举家搬往伦敦。两年前，宁老爷子在伦敦不想待了，想回国。宁峰大哥把总部搬回国内，人依旧两头跑。齐之诺缓了一下，拿起车钥匙，开着自己那辆粉色小跑去了机场。时间还早，小姑娘坐在机场接机处，点了咖啡，坐在那玩着消消乐。有一关。有点难，他坐在那里玩得入迷。宁峰原本想坐私人飞机回来，申请的航线时间不合适，他索性买了机票，换了最早的时间。他下了飞机，没见到齐之诺的身影，有点失落。他推着箱子从里面走出来，往咖啡厅那边望了去。他玩得太入迷了，入迷到航班信息都没听到。他身后传来了一道嘲笑的声音：“小乖宝，这破游戏竟然比我重要，是吧？”齐之诺微怔，听着这熟悉的声音，扭头看过去，满脸欣喜。宁峰，你终于舍得回来了。男人伸手抱住了齐之诺。哎呀，这么多年过去了，小乖宝还这么可爱。宁峰，你倒是越来越帅了。你这样子要迷倒多少世家小姐？宁峰冷哼着，那有什么用？又迷不倒你。你不还是被陆文景那狗东西拐跑了？宁峰决定回国替大哥宁远管理北城公司的原因，也是因为齐之诺。虽然她嫁人了，她还是愿意守在他身边，哪怕远远看着也是好的。齐之诺带她去陆家酒店吃饭。宁峰，你住哪里？老宅吗？没有，忘了告诉你了。齐小乖，我现在和你是邻居，我在湖心别墅也买了一套，那岂不是我没饭吃的时候就可以去你们家了？嗯，可以。两个人从小的默契似乎没有因为几年的未见变得生疏。宁峰可以接受齐之诺选择陆文景，但他不能接受小姑娘选择温少瑜。齐小乖，你
，你开着小跑来接我的？”齐志诺不好意思的看着他：“你也知道我车技什么样，大一点的车我不会开。你等我喊家里的司机来。”小姑娘拿出手机准备打电话，宁峰摸了摸她的头：“怎么还这么傻？”他把一个粉色的行李箱留下，把其他箱子丢给身后的助理，冷声道：“把这些送去别墅。今天我先不回公司了，钥匙给我。”宁峰对着他伸手，小姑娘默契的把车钥匙丢给他，坐到了副驾驶。不用自己开车的感觉可真好。他俩没想到的是，俊男靓女在机场转了一圈，却被人贴到了微博。诺亿集团，韩特助拿了一个 iPad， 在陆文景身边晃了一圈又一圈，一副欲言又止的样子，看得陆文景有些心烦。什么事？说。男人低头看着手里的文件，没什么情绪。老板，太太上热搜了。和宁家小少爷，宁峰。韩特助硬着头皮说着，也不管自家老板的表情。宁峰，陆文景嘀咕了一句，随后看向特助，找人半小时内撤掉热搜，换成宁峰自己的，不要有七小怪的信息。是，老板。韩特助领了任务，直接从办公室走出去。陆文景坐在办公室里，想着宁峰回来的消息。他开了一上午的会，甚至没看自己的私人手机。乖宝，三哥，宁峰那个狗东西从国外回来了，我去接他。乖宝，亲亲老公，今天没时间去找你了。我带宁峰转悠一圈，晚上赫然办了一场欢迎派对，在我哥那个会所。你下了班直接过来哦。原本郁闷的心情四散开来。他给小姑娘回了个信息，也没跟他提晚上的事。两个人有说有笑的往包厢走，迎面走过来温少瑜和昨晚上刚见到那个许曼。温少瑜的视线落在宁峰的身上，他似乎从未见过这样一个人。但是他和小姑娘的感情看上去很好。齐之诺走路不小心要摔倒，宁峰扶住了他。齐之诺并没有拒绝，还调皮的笑着。他这样的表情。温少瑜已经很久没见过了，他一直以为对齐之诺的感情是利用，直到他真的不缠着自己的时候，他才知道他很爱他。齐小姐，许曼见到齐之诺的那一刻，像疯了一样往上扑，他失控的喊着：“齐小姐，我求求您，我真的知道错了，求求您放过我，放过我们家行不行？”许曼从未想过自己嘲讽许可欣会留下这么大的祸根，原本他跟许可欣道了歉，以为这件事就这样过去了，可是自家的股票被人连夜收购，今天早上。他就再也不是许家大小姐了。他第一次懂世家圈子里的人有多狠。现在他父亲还在医院住着，齐之诺也觉得莫名其妙。他没看微博，许家的事情也没人跟他透露。他不过就是让他们家赔了一只酒，也没干什么呀。他冲上来的那一刻，宁峰把小姑娘挡在了身后。这位小姐，你想求的话，应该去求搞垮你家的人，何苦为难这样一个小女孩？宁峰带着齐之诺走进了他们的包厢，并叮嘱服务生不许人来打扰。许曼跌坐在地上。捂着脸痛哭，齐之诺摇了摇头。这个女人好奇怪，我不过让她给齐念哥哥的女朋友道歉，顺便陪我大哥一支酒，她的反应至于这么大吗？宁峰轻笑了下，并未多言。看来小公主不知道许家破产的消息。两个人聊了很多，快要吃完饭的时候，齐之诺看着宁峰：“你们，你们和安家还有联系吗？”宁峰顿了顿：“大哥他们可能还有吧，不过安然我现在在养着，他在国外拉大提琴。宁家原本和他们几家一样，是北城最有钱的世家。”宁老爷子有三个儿子，最宠爱的小儿子生了宁峰和宁月，但是他的小儿子却犯了一个致命的错误，他喝多了，撞死了当时北城的小富二代安家的人，这也是当时他们出国的原因之一。安家的人只剩下他外面的小三和小三的儿子，以及原配的女儿安排。原配的女人是一个哑巴，小时候发烧把声带烧坏了，他在一夜之间无父无母。宁家人觉得愧疚，收养他到18岁。不过宁峰一直在偷偷养着他，这么多年，他早就把他当成了自己的妹妹。安总当年的小三跟了南城的一位大佬，他对宁家的恨随着岁月的增长蔓延开来，所以宁家近两年才开始回国开展北城的业务。齐之诺一直觉得这件事宁父是错了，但是他也得到了应有的惩罚。他因为无法承受心里的压力，第二年的秋天自杀了。安然没有了父母，他们同样没了父母。对不起啊，提起不开心的事情了。齐之诺有些内疚，这件事像尘封在宁峰心底的书简，很少有人会提起。下午你想去哪里玩？是想去赛车场，还是去马场，还是开车带你转转北城，熟悉下这里的环境？还是熟悉下环境吧。太久没回北城了，变化还挺大。行，那我开导航，你开车。好。宁峰推开包厢的门，便看到许曼依旧蹲在包厢门口，只不过他身边的温少瑜已经离开了。齐之诺觉得有些不可思议，不是你没完了？我不过让你赔了一只酒，你至于吗？一只酒，齐小姐，你那只酒几百万，我都可以给你。但是，你要的是我们公司，我爸爸的公司，一夜之间被人收购，我现在跟丧家犬一样，走哪里都被人嘲讽。许曼的胳膊还缠着纱布，她冷笑着：“齐小姐，因为您一句话，我的家没了。”齐之诺轻笑着：“嗯
，那你有没有想，为什么公司会被收购呢？即使这件事是我家里人所为，那也是你应得的。你骂我的时候，怎么不想清楚呢？徐曼的眼眸越来越深，她看向齐之诺的眼神只有憎恨，因为这个女人，她引以为傲的家庭没有了，因为这个女人，她期待的相亲宴就那么毁了，因为这个女人，她从一个骄傲的富二代变成了一只落魄的丧家犬，全部都是因为她。既然现在她不让自己好过。那就一起去死吧，齐之诺，你去死吧！徐曼从自己的包里掏出了一把匕首，快速的冲向齐之诺。他来不及躲，胳膊被划出了血痕。宁风快速的把齐之诺护在怀里，胳膊挨了他一刀。他一脚把女人踹倒在地。陆家酒店的人自然是认识齐之诺的。很快，保安和大堂经理从四面八方赶来，把女人制服在原地。你有没有事？宁风顾不上自己的胳膊，看着齐之诺血痕的胳膊。齐之诺有一个致命的弱点，他晕血。他看到宁风胳膊上的血的时候，脸色惨白，瞬间倒地。小乖，小乖，宁风喊着。此时二楼贵宾厅，陆文帆和齐轩跟别人在商讨慈善晚宴的细则。陆文帆的助理着急的跑到两个人中间。老板不好了，许曼在酒店遇到了小小姐，发生了点冲突。宁小少爷替小小姐挡了一刀，人现在在酒店的医务室。小小姐运血，现在在房间里挂水。什么？这女人是想死是吧？齐轩听完他的话，疼得站起身来。浑身散发着阴冷的气息，他直接走了出去。陆文帆在身后跟助理交代着，喊陆文景过来，便一起跟了出去。齐轩走到许曼的面前，上去就是一脚。他拿起地上的匕首，这把匕首还带着血痕，不知道是小公主的还是宁风的。他阴冷的蹲了下来，把匕首狠狠的插在了女人的腿上。感动我妹妹。嗯，许中文真是生了一个好女儿啊！你们许家是破产了，但是以你爸的那些人脉，离开北城东山再起，不是什么难事。现在，因为你，你们家这辈子都别想起来。我会告诉所有你们家的熟人，让他们对你们许家避而远之。哦，对了，忘记告诉你了，你们许家什么样，你都看不到了。毕竟你要在精神病院待上一辈子了。齐轩阴冷的笑着，笑得让许曼忘记了身体的疼，他吓得浑身发抖。男人喊来自己的保镖，把这个女人丢去南城的精神病院，找人好好把守，腿上的伤不许管。齐轩闻了闻匕首上的血，我们这些人玩这些东西的时候，你恐怕还在上幼儿园呢。齐轩嫌弃的把匕首丢了出去，看着身后的陆文帆，其他交给你处理。陆文帆嘴角抽了抽，人都给丢精神病医院去了，他还处理个毛线啊？陆家这个饭店和酒店是一体的，顶层有小公主专属的房间，因为配备了酒店设施，所以他们这里有比较完善的医疗团队。齐轩走进去的时候，看到了宁峰，大哥、二哥。宁峰站起身来，打着招呼。齐轩看着他还在缝针，忙喊他坐下来。谢谢你啊，宁峰。这要是扎在乖宝胳膊上。他肯定疼哭了，齐轩心有余悸地想着，看来有必要给自家妹妹安排保镖了。现在的疯子越来越多，他承受不了自家妹妹出事受伤也不行。齐之诺从小就娇气，他很怕疼，而且他晕血严重，所以他们这些小男孩打架的时候都是避开他的，就连陆文帆和齐轩都很有默契地避开他去收拾别人。陆文景是跑着过来的，额头上都是汗，手里拎着一件西服。他刚进屋，便看到齐之诺脸色惨白地躺在床上，挂着点滴。胳膊上有一块纱布裹着，宁峰坐在一旁和齐轩他们聊着天。他也是来的路上，听了秘书的详细汇报，他还是心慈手软了，应该连夜把许家人弄走的。没想到因为自己的一时心软，让小姑娘受了伤。陆三哥，好久不见啊！宁峰冷哼着，情敌见面，分外眼红。这句话说的一点都不假。宁峰已然接受两个人领证的事实，但看到陆文景那张比自己帅几倍的脸，还是控制不住自己的情绪。谢谢你。陆文景拍了拍他的肩膀，这句话是他发自内心最想说的。如果不是他，今天受伤被缝针的就是齐之诺。他走到床边，摸了摸小姑娘的头，心疼的看着她。许曼怎么处理了？他抬眸看着齐轩和陆文帆，齐轩不以为然的说着：“我让保镖给他送去南城的精神病医院了。他腿受了伤，这辈子我都不会让他再出来。”陆文景点了点头，给齐轩发过去了一个地址：“二哥，你让保镖把他送去这里，我会给院长打招呼。”齐轩震撼的看着陆文景。卧槽，这狗东西比自己还狠！陆文景给他的地址是南城最破最差的精神病医院，有人甚至开玩笑地说，那个破地方，正常人估计待不了一天就得疯。第二十一章，晕血这件事，齐之诺晕血这件事挺尴尬的，毕竟作为女生，每个月都有姨妈到访的时候，他那几天的时候会老老实实的待在家里，用的都是绝对吸附血液的卫生巾，他夸张到每次在家都需要妈妈给他换这个卫生巾，不然他就会晕。小姑娘是在一个小时后醒过来的。她睁开眼睛的时候，空气中弥漫着自己熟悉的味道。三哥
，小公主娇嗲的声音响了起来，几乎瞬间，所有人都围了过来。我们乖宝受苦了，怎么样？还有没有不舒服？胳膊疼不疼？齐轩满眼担忧。陆文帆在一旁附和着，准备了你爱吃的桂花糕，现在要不要吃一块？宁风蹙眉看着他，齐小乖，你什么时候能去看看心理医生？不要再晕血了。他这句话刚说出来，他身边的几个男人的冷漠瞬间甩了过来。不会说话就先别说，我们乖宝这晕血是天生的，看医生能好。宁峰似乎也察觉到自己说错了话，拍了拍脑袋，笑了起来。我在国外待傻了，国外很多人晕血，他们就去看心理医生。不过先天的没办法。陆文景小心翼翼地把齐之诺抱在怀里，乖宝，你没事真好。因为两个人受伤，原本的欢迎晚宴取消了，变成了宁峰的慰问宴。原本他要回湖心别墅去住，齐之诺也没同意，让他再安心的在酒店住下来。医生拆了线才能回家。宁峰对他的话毫无抵抗力，他这样决定，他便这样遵从。赫然带着傅凡。季柔来酒店看宁峰，臭小子，你还知道回国啊？再不回来，我们北城吴小志的名单就要把你踢出局了。赫然搂着他的肩膀，眼眸里却泛着光。季柔和傅凡眼角也挂着泪珠。宁峰，回来就好，回来就好。齐之诺坐在床上，看着几个人的反应，嘴角不禁抽了抽。卧槽，你们来真的？咱们哪次集体视频少他了？你们哪次出国没见他了？你们这副样子，显得我倒是铁石心肠了。赫然点着头，齐小乖。检讨下你自己吧，季柔跑到小公主面前，宝贝，你怎么样？明天你能不能找个保镖？你这样我们心脏受不了。今天是宁峰在你身边，万一今天就你自己，什么后果？你想了没？齐之诺的心里默默念着，不听不听。王八念经，他突然感觉这些人不是来看自己的，更像是声讨自己的。那个三哥，我累了，想回家了。他对着陆文景伸手抱，回家了。小公主对着几个人坏笑着，你们好好陪着宁峰，把人照顾好了。陆文景抱着他走出酒店，男人这一路话很少。小公主看过去，觉得男人这情绪更像是在生气。她靠在陆文景的怀里，三哥，你怎么了？生气了？男人轻叹了一声，他终究舍不得把这些情绪留给小姑娘。他捧着她的脸，很认真的看着她，乖宝，能不能答应我一件事？齐之诺点了点头，在他印象中，陆文景很少这样严肃的和他说什么。明天我陪你去安保公司找保镖，你讨厌别人跟着你，那你就去挑两个有眼缘的，行不行？保镖里面也有女孩子，只要你喜欢，男女无所谓。这话倒是有点让他心动了。他们圈子里的人，几乎谁出门都带着保镖。齐之诺嫌麻烦，每次齐轩给他配保镖，都会被他强行拒绝。可以我自己去挑，根据我喜好自己选。当然，那行吧，明天我跟你一起去选。不过要是没有我喜好的，不能强迫我选我。陆文景俯身亲了亲他的唇角，低哑道：“好。”男人小心翼翼地把他抱到床上。好巧不巧，小姑娘觉得下面一股热流。他紧张地拽住陆文景，三哥，我好像生理期来了。陆文景摸了摸他的头，安抚着，别怕，我现在去给干妈打电话，问问怎么办。你闭上眼睛，先躺一会，别看。”男人叮嘱着，他把小姑娘的手机拿过来，塞到她的手里，看会漫画，分散下自己注意力。陆文景给许柔打了电话，询问了所有的注意事项。许柔有点为难地说着：“文景啊，小乖这个情况有些特殊，现在这些卫生巾质量参差不齐，完全渗透进去，看不到血迹的很少，所以可能需要你帮他换上。”麻烦你了，陆文景对于照顾齐之诺任何的事情都不觉得麻烦，但听到许柔这些话的时候，他还是忍不住心疼。他出门买了外面便利店所有品牌的卫生巾，他看到有像内裤一样的夜用卫生巾，便多拿了几包。回来的时候，看到小姑娘安安静静的坐在远处，看着手机，好像弄到床上了。他有些不好意思。陆文景摸了摸他的头，没关系，一会哥哥来换。男人从袋子里拿出来一个卡通眼罩，乖宝，哥哥要暂时蒙住你的眼睛了。给你清理好以后再摘下来，好不好？他乖巧的点了点头。陆文景把他的眼睛蒙上，把人抱起身，带着去洗了澡，把床上的床单换好，小公主的衣服换好，再把他放到床上。这一套下来，四十分钟过去了。男人把小姑娘眼罩摘下来的时候，他已经睡着了。陆文景忍不住吐槽了一句：“小姑娘还挺没心没肺的。”男人走到书房，给韩特助打了个电话。韩特助虽然是只单身狗，却是一只很会享受生活的单身狗。他刚很有仪式感的在桌上摆满了美食，打开一支红酒，给自己倒上一小杯，打开电视，准备看个电影，就接到了老板的电话。他本想忽略这通电话，可是想想六位数的月薪，还是面带微笑，耐心的接通了。老板晚上好，你有什么吩咐？你晚上帮我看看哪家卫生巾工厂口碑最好，联系负责人收过来，让他们研发一种见不到血、足够干爽的卫生巾，多少钱都可以，只要市面能见到。韩特助简直不敢相信自己的耳朵，他们公司的业务。什么时候拓展到卫生巾这个领域了？不过轮不到他质疑，他耐着性子应了一声，挂断电话。
喝了那杯酒，就去加班了。齐之诺觉得男人照顾他的信心程度比自己亲妈都强，他甚至觉得男人一晚上都没睡好。他迷迷糊糊的，总是觉得有人在给他换卫生巾。翌日清晨，小姑娘肚子疼得厉害，躺在床上不想动。他试探性的喊了句：“陆文景，三哥，能不能喊家庭医生来给我打一针止痛针啊？我真的好痛啊！”很多人常说，女人生理期的疼痛可以分为七个等级。前三个等级可以忽略不计，第四个等级就像拉肚子，整个人没什么精神，冒虚汗；第五个等级就是呕吐，不能说话，站不起来；第六个等级就是痛到不能走，有些甚至会出现视线模糊的情况；最后，也就是第七个等级，疼痛难忍，意识开始模糊，随时准备抬进医院。齐之诺就是属于第一天五级疼痛，第二天六级疼痛，最厉害的那一天，也许停留在六级疼痛上，也许直接躺在床上起不来，所以。齐家的家庭医生每个月的那几天都会住在齐家，防止小公主突然间晕倒。许柔带着他看过很多医生，一些知名的医生直言，等他生孩子的时候变换一下体质就会好一些。乖宝，齐家的医生已经在来的路上了。他说：“你第一天不需要打止痛针，先忍一忍，好不好？”男人亲吻了下他的额头。你乖的话，三哥就给你个礼物。齐之诺听到“礼物”两个字的时候，才想起来宁峰送了他一个行李箱的礼物，他甚至还没拆开，还没来及去看。小姑娘艰难地从床上爬了起来，刚要起身，就听到陆文景说了句“等等”。她走到床边，看着齐之诺：“乖宝，三哥这几天居家办公，你想去哪里告诉我，我抱你去。”话音刚落，男人就打横抱起了小姑娘。“呃，三哥，我妈妈是不是给你讲的太夸张了？没必要这个样子的嘛。”齐之诺只觉得这一切太夸张了，即便她肚子很疼，也还是可以走路的。夫妻间相互照顾是对的，但是天天让老公给换卫生巾这件事，放到哪里，恐怕都是独一份。这有什么夸张的，小乖，你要提前适应，以后就算你变成老太婆，我也会这样照顾你。男人的话让齐之诺心里暖暖的，他搂着男人的脖子，不再矫情，那就辛苦三哥了。他坐在沙发上，等着陆文景把皮箱打开。他看过去，里面全都是首饰盒，还有两只包，包不用想，肯定是爱马仕鳄鱼皮的包包。他们几个每次给他送礼，包的话都是鳄鱼皮的款式，有一些全球限量的，每次刚设计出来，齐轩就安排助理去抢。他打开那些首饰盒，全部都是翡翠和钻石。宁峰这两年赚了很多钱，小姑娘浅浅估算了下，这些东西加起来得九位数了。这个钱数对于他们刚步入社会的吴小芝来说太贵重了，她有点不知道该不该收了。留下吧，这些应用也是他这几年在国外拍卖行抢的。宁峰可能没什么钱，但是宁远挺多的，可能他坑的是自己哥哥的钱，给你买了礼物。齐之诺很喜欢这些东西，摆了个造型发到了小群里。我是乖宝。宁哥哥，这些东西我太爱了，一定会好好收藏。几个人的小群瞬间炸开了锅。季柔、宁峰，你这偏向的也太明显了。你就算了我一只包，还不是鳄鱼皮的。赫然，季柔，你那个礼物已经不错了。这个臭小子给我带了一沓光盘，这要是岛国的小片也就算了，他给我拿回来的都是大片，美国大片。傅凡，卧槽，难道只有我最惨吗？他就送我一个小的钱包。齐之诺看了一会，就把手机甩去了旁边锅灶。陆文景给他熬了一个暖宫的茶，把水倒进了保温杯，递到齐之诺的手里。乖宝，把这个喝下去。今天我们先不去安保公司了，一会你乖乖躺床上继续睡觉。可我也不是猪，哪里能一直睡嘛？他突然想起来，陆文景和他说的礼物。小姑娘伸出小手，三哥，我挺乖的吧？那我的礼物在哪里啊？陆文景轻拍了一下小姑娘的额头。小家伙，这件事记得挺牢呀，到现在都没忘记。他从后面搬出来一个大箱子，里面全部都是漫画。而且都是他最喜欢的小众作者的漫画，他惊讶地坐在那里，不确定地想着他。他甚至觉得这个男人像会读心术一般，他能洞察小姑娘的一切，能知道她的喜好。你怎么知道我喜好他的？小姑娘直接跨坐在男人怀里，捧着他的脸，对着男人的唇角亲了过去。这是为数不多，齐之诺主动亲吻陆文景的时候。一记深吻很快结束，松开的那一瞬间，齐之诺只觉得自己好像活过来了。你说每次接吻都不会换气，该怎么办啊？陆文景的话里。满是暧昧，小公主有点恼羞成怒。哎呀，三哥，你嘲笑我，人家不理你了。陆文景把漫画书一本本拆开，摸了摸她毛茸茸的头发。乖宝不能不理三哥呀，那我不说了，好不好？乖宝，你看漫画，哥哥陪在你身边工作，好吗？这大概是齐之诺最完美的生活状态，和自己爱的男人窝在家里，他工作，他看书，他开会，他画漫画。空闲下来的时候，两个人就在家里游泳、写字、看电影、打游戏。无论什么活动，只要身边的那个人是他就足够了。好，我看漫画了，三哥你好好工作吧。
，加油！第二十二章，去选个保镖。齐之诺窝在家里看漫画，他侧眸看过去，看着陆文景坐在旁边，戴着一副金丝边框的眼镜，整个人静玉又帅气。他认真的样子让人心动。乖宝，我比漫画好看吗？啊！齐之诺有些不好意思，收回视线，重新开始看漫画。第二天的时候，齐之诺彻底动不了了，他躺在床上开始晕眩。家庭医生还是给他打了止痛针。陆文景哄了半天。小姑娘才睡着，她一直这个样子吗？陆文景给齐家的医生倒了一杯茶，坐在一旁聊着天。齐家的医生姓秦，叫秦婉，他已经在齐家十多年了，每年齐家都会给他高额的诊疗费，所以他对齐家的每个人都很熟悉。不过他最关注的就是齐之诺，毕竟他的情况太特殊，他的痛经应该和小时候的事情有关系，要改变他的体质，只能生孩子试试。不过晕血这件事确实可以找心理医生来试试，这件事我提过一次，齐先生和夫人比较抵触。我也不好再提，陆先生，你也知道，女人每个月都有那几天，像乖宝这样的情况会很受罪。陆文景点了点头，没再说什么。他回房间的时候，看着躺在床上的齐之诺，安静的像个瓷娃娃。男人走到他的身边，摸了摸他的头，乖宝，我们都会保护好你。齐之诺的月经期很快就过去了，小姑娘发现陆文景的照顾，让她整个经期都没那么难熬，整天窝在家里看漫画、画漫画，感觉还挺好。清晨的阳光洒进房间。小姑娘像考拉一样挂在陆文景身上。三哥，你要去上班了吗？你要去公司了吗？陆文景两只手抱好着这粘人的小家伙，亲了亲他的唇角。三哥要去给我们乖宝打工啊，不过今天要先带你去安保公司。小公主穿了一身紫色的裙子，扎了一个丸子头，看起来像个高中生。两个人到安保公司的时候，经理已经笑盈盈的走出来迎接了。陆总，夫人，这边请。这家安保公司是全国最大的培训基地，圈子里的保镖都出自这家公司。齐之诺看着他们还在训练，饶有兴致地看了一会。这边都是我们一周以来筛选出来的，话少，身手好，可住家。齐之诺对于保镖这种事情没什么感觉，他觉得合眼缘就好，又不会说在家整天被欺负，哪需要什么高手。他看了几个长得很帅的男孩子，刚准备说话，就感受到了陆文景那冷冽的目光，有点吓人。算了，保命要紧。小姑娘看到一个女孩子，长得很好看，好看的程度堪比济柔学校那些学生，就是不怎么爱笑，怎么看都有点严肃。他看着那个姑娘，这个怎么样？陆文景看了他一眼，是个女的，可以。乖宝自己决定就好，每天都是跟着你，要你自己有眼缘。圈子里的保镖都是一直跟在身边的，就算回家，他们也是住在别墅里。很多人相处下来和家人没区别。齐之诺和齐轩的保镖关系就很好。大学的时候，小公主做坏事都是他保镖去收拾烂摊子的，他也很喜欢那几个保镖。不过他们已经跟齐轩快十年了，小公主舍不得横刀夺爱。那那就他吧。好不好，三哥？齐之诺指了指那个美女，看向陆文景。陆文景跟着经理去办手续。齐之诺看着女孩，你叫什么名字？我叫齐之诺，我叫小可。女孩子的话很少，只不过她的眼眸一直往一个方向看。齐之诺顺着她的方向看过去，发现远处有一个很帅气的 T， 一直盯着他们的方向。你朋友？齐之诺笑了笑，那个 T 太帅了，让他差点以为是个男孩子。小可点了点头，他是我在安保公司最好的朋友，他的打扮和长相。有时候会被欺负，我有点担心。小可其实不想走，他确实担心自己走以后，那个人在安保公司被人欺辱，这个地方的人很现实。陆文景回来看着他们，那我们走吧。他看向小可，今天你收拾下，晚上司机会来接你。齐之诺拉住陆文景的手，三哥，你们的保镖都是两到四个，我一个保镖会不会有点少了？陆文景轻笑着，他想看看小姑娘想干嘛。在家的时候，还一个保镖都不想要，来安保公司转了一圈，性子都变了。小公主用手指了指，看向那个 T 的方向，把她也带上吧。我挺喜欢长得这么帅的女孩子的，带出去很有安全感。三哥，你想想，万一有人跟我表白，我就拉上他，告诉别人我喜好女生。陆文景看了看那个小可，看着他微变的情绪，摸了摸小公主的头，好，听我们乖宝的。他再一次和经理去办了手续。小可抬眸看向齐之诺，谢谢你，齐小姐。他的眼眸泛着泪光，小可真的很感激，很感激齐之诺。他招手把那个女孩子喊过来。小凡，这位是齐小姐，以后我们跟着她。齐小姐你好，齐之诺看着两个人，挺朴实无华的。他们在安保公司过的应该挺苦的吧？衣服都已经褶皱的不成样子了，他有点心疼。你俩不然跟我们一起走吧？东西多吗？小公主寻思，把他们现在带回去，吃个饭，下午带着俩人去逛个街。既然跟着他，那就是他的小伙伴了。我们其实没什么东西，随时都可以走。齐之诺发现小可喜欢聊天，小凡很安静。他突然有点磕俩人的 CP， 甚至想把他们放到自己的漫画里。陆文景再次回来
，摸了摸他的头，我们可以走了。小公主开了口，我们现在带他们回去吧。下午你去公司，我跟他们去逛街。今天晚上不是还要去大哥的慈善晚宴？我带他们一起在酒店等你。好，那我把你们送回家，让他们开车带你出门，不要自己开车。齐之诺挑了下眉毛，这是多不相信他的开车水平啊！他承认是差了那么一点，但也不至于被吐槽啊。陆文景中午约了别人吃饭，把他们放回家，就离开了。小可和小凡看着湖心别墅，神情有点复杂。小可家庭条件不错，他是北城人，算是一个小富二代。但他亲生妈妈去世了，爸爸娶了一个女人，对他不好。他毕业便来了安保公司，和他家人脱离了关系。小凡是南城人，有一个自闭症的弟弟，他的身世很惨，父母很小的时候便离婚，各自组建了家庭，留下了一个弟弟给他。因为小凡是女孩，弟弟有自闭症，小凡一直被欺负，所以他去学了武术，学了跆拳道，来安保公司。也是因为这里给的钱多，也许那样弟弟的病就有希望了。这么多年，他攒了一些钱，治疗弟弟的病是够的，只是没有合适的医疗资源。齐之诺热情地给他们介绍着湖心别墅的构造。司机和家里的阿姨都住在隔壁那栋小别墅里，你们的房间也在那边。他们都是很好的人，很好相处。两个人点了点头。齐之诺简单收拾了下，既然以后你们跟着我，那我们就是朋友了。今天请你们去吃饭。齐之诺拿出自己小粉的钥匙，丢给了两个人。你俩谁开车？我车技不太行，小凡接过钥匙，齐小姐我来吧。他们原本很拘谨，听安保公司的人说，圈子里有些人是很难相处的，甚至不把保镖当人看，有些人还会有很多怪癖，总之很吓人。但他们接触下来，发现齐之诺只是一个小女孩，还是那种心思很单纯的小女孩。齐之诺带着两个人来了陆家的酒店，这家酒店是我老公家的产业，他哥哥在管理，也是我比较喜欢来的地方，吃饭不花钱的感觉很好。他们被经理带到了一个精致的小包厢。齐之诺拿起菜单，摆到俩人面前，你们看看喜欢什么。我花生过敏，其他没忌口。不要和我客气哦，你们挑自己喜欢的东西点。小可和小凡第一次见他，确实不好意思。齐之诺轻叹了下，找经理安排了这家的特色菜。你们是不是觉得圈子里的人会比较不好相处？两个人相互看了眼，点了点头。齐之诺轻笑着，那是因为他们跟的是富二代圈。北城的圈子有几个级别的，我们齐家、陆家，甚至我身边朋友。都属于北城最顶级的圈子了，每家的保镖都跟了近十年。我爸妈的保镖，我们叫华叔，直到他娶妻生子才离开我们家。不过我爸妈给他们在我家隔壁买了别墅，跟我家亲人没有区别。相反，你们听说的那些不太好的经历，都出现在富二代的圈子里。那个圈子挺烦的，我也很讨厌他们。跟我在一起，就和朋友一样相处就好了。不过我也得跟你们大概介绍下自己，家庭背景。安保公司应该和你们说了，我除了花生过敏，还晕血，晕血有点严重，痛经严重。生理期的时候，可能几天都不能出门。我不太主动惹事，但别人欺负我的话，睚眦必报。所以，你们愿意和我做朋友吗？从此，我们不是主仆的关系，而是亲人和朋友的关系，好不好？好。两个人异口同声的答复着。这顿饭吃得很愉快，三个人的了解越来越深了。下午，齐之诺带着两个人去逛街，他自己的衣服都是在巴黎买的高定，他主要想给小可和小凡买衣服。逛街是一件让女人近乎疯狂的事情。小凡和小可在小公主身上算是见识到了。小公主走到每一家都是同样的话术，让俩人去试衣服，几个小时就刷了六位数。齐之诺甚至雨露均沾，怕齐轩和陆文景不高兴，俩人给自己的黑卡，一人刷一半。此时，这俩人同时坐在陆文帆的办公室。齐轩收到小公主的刷卡信息，傲娇的像只开屏的花孔雀：“乖宝去逛街了呀！”哎呀，看来心里还我这个大哥的嘛，小崽子还知道花我的钱。他边说边看向陆文景。文景，你也别失落，妹妹花哥哥钱挺正常的。哦，乖宝应该怕你心情失落，才刷点你的卡。我的副卡他也刷了，他比较公平。陆文景这样子看得齐轩有点恼火。二哥，乖宝就算都刷你的卡，我也不介意，毕竟我现在也是给他打工而已。陆文景优雅的喝了一口手里的绿茶，齐轩气得说不出话，看了一眼陆文帆，结果狗东西事不关己的看着手里的宣传册，听说你要投资卫生巾的厂，给乖宝弄的。陆文帆的消息一向灵通。陆文景淡淡的应了一声，先看看，想找一家满意的来做。齐轩听着他们的话，突然顿了一下：“你说过这个厂子为了给乖宝生产卫生巾？”他和父亲齐木不是没想过，也做过这方面的考察。齐之诺的体质特殊，每个月那几天，齐家都如临大敌。只不过设想再完美，也很难生产出他们想象出来的产品，最终放弃了。陆文帆把一份东西发给了齐轩：“你看看吧，你们以前给乖宝也找过工厂，有什么需要叮嘱的，提前告诉他。”齐轩看着手机里的规划书，不得不承认，陆文景和他的团队做得很好，很多细节连他都没想过。需要资金的话，随时联系我的助理。
，如果能研制出我们想象的东西，我再多给你十亿。”齐轩坐了下来，恢复成平时的样子。“那倒不用，我的钱养媳妇还是够的。”操！齐轩忍不住爆了粗口，又被这狗东西装到了。第二十三章，北城慈善宴。小公主逛街逛到两位保镖怀疑人生，他们甚至觉得在安保公司训练都比这要轻松些。今天晚上我大哥举办了一场慈善晚宴，你们跟我一起去吧。两个人应了一声，陪他在商场里喝咖啡。齐之诺大概是累了，一个人坐在那里玩游戏。他没注意身后走过来一个人，小可和小凡警觉的看过来。不过男人长得温文尔雅，戴着一副银框的眼镜，嘴角噙着笑，整个人的气场没有任何的危险。齐之诺最喜欢的就是消消乐，还有王者。此刻他正打着王者，边打边喷。他们怎么这么菜，玩成这个狗样子，还要打排位？不是坑人吗？男人站在他身后，看着手机上的零杠八，嘴角不禁抽了抽。这小姑娘玩的是法师，却反向放了个大招。A 人从来没准过，这样子倒是挺可爱。男人的声音在他的耳畔响起：“你不喜欢对人放技能？”他其实在他身后站了蛮久了。原本他只是看到咖啡厅没位置了，想过来和他们拼个桌。原本想和他打个招呼，却不自觉的被他认真玩游戏的样子吸引了。齐之诺忍不住蹙眉，抬头看过去，男人的声音还蛮好听的，低沉又醇厚。有点性感，他不过转个头的功夫，就看到手机屏幕上显示了一两个大写的失败。他不太好意思的收起了手机，都怪队友太菜了。赫然那狗东西都比这些人强，至少能保证自己不输啊。喜欢玩王者，男人手里拿着咖啡，扶了扶自己的边框眼镜。他掏出自己的手机，加个好友，我现在跟你一起玩。这位先生，你这搭讪的方式是不是太老套了点？齐之诺冷哼着，虽然男人长得挺帅的，声音也很好听，不过目的太不单纯。男人扑笑了一声：“这位小姐，你恐怕想错了。我没有第一次加陌生人微信的习惯，只不过我们不加好友，没办法一起玩游戏。我还可以，至少不会拖你的后腿。”这句话倒是让他有些心动。他把手机拿出来，大不了打完游戏再删除，试试再说。男人扫完，长腿一迈，坐在了他的对面。他看着齐之诺：“你习惯哪个位置，就用哪个位置，我都会一点。”齐之诺本着先师一局的想法，保守的选了一个小辅助。这个辅助不需要自己走，只要挂着就行。万一他是个菜狗，自己也不背锅。结果他发现，他真的好厉害。很快他就已经2 3杠一了，一局游戏20分钟不到就结束了。小哥哥，你这么厉害吗？能不能再玩几局？男人轻笑着，算是答应了。两个人就这样在咖啡店打了两个小时的游戏。他似乎还有事，有些不好意思的看着面前的小姑娘。不好意思，晚上我还有安排，得走了。你不介意的话，留着我的联系方式，回去一起打游戏。好，很高兴认识你。小姑娘对着他摆了摆手，没再说什么。晚上七点，陆氏集团慈善晚宴如期而至。齐之诺换了一套墨绿色的丝绸长裙，陆文景偏爱绿色，他便选了这件。乖宝，你这件是不是三个月前去巴黎市的那条？真好看。季柔端了一杯香槟，站在他身边。不是呢，这条是去年齐轩出差给我带回来的，所以你没见过。季柔又酸了，同样是有哥哥的人，自家那个蠢哥哥只会凶他。告诉他不准出去玩，不准太晚回家，甚至不准踏足演艺圈。齐轩对齐之诺就是纵容的很，甚至每次出差都会给小公主带回一堆礼物。圈子里的人都喜欢穿高定，并不是什么稀奇的事。但小公主的高定礼服很少重复穿，这就让世家小姐没办法不羡慕了。很快，红毯前的采访拍摄全部结束，来宾被人引入宴会厅，按照原本安排的位置对号入座。齐之诺看见陆文景，开心的摆了摆手。男人看着齐之诺那张脸蛋。明艳的不可方物，乖宝是不是等很久了？男人走过来，身上带着淡淡的酒气，伸手搂住他曼妙的腰身。齐之诺轻笑着：“没有，三哥，你喝酒了吗？”“嗯，喝了一点。今天这场晚宴毕竟是陆氏集团举办的，推不了，带你上楼。”陆文景带着两个小姑娘走上了二楼的包厢。这个包厢很大，除了齐轩和陆文帆外，还有纪远他们几个。零幺幺号拍屏翡翠项链，由洛家捐赠。这条项链名叫薄荷微光，是由翡翠和绿松石制成。仿佛薄荷叶的清新与光亮，起拍价88万。齐轩认真的看了眼齐之诺给他的小册子，有这条项链， 1 0 0万， 1 2 0万， 2 0 0万，价格刷新的很迅速。下面的小包厢明显跟他们在竞价。很快，这条项链从88万变成了460万。哥哥，再高也不值了，我不要了。他话刚出口，陆文景就举起了牌子， 6 0 0万。陪坐在下面的小明星林诗诗忍不住向经纪人打探，楼上那个包厢什么人物？北城圈子里最高的几位爷都在里面了，谁知道今天拍下这条项链为了哄谁？经纪人若有所思的低喃着：“你的心思就别往上面够了，那层次太高。”经纪人继续说着：“一楼那个包厢
是南城首富洛家的小儿子洛尘，搭上他以后，你的前途一片光明。”林诗诗这小姑娘初入名利场，听着新鲜，眼睛却控制不住的往楼上瞟。洛家原本常年在南城，最近受邀来北城投资，今晚上的慈善晚宴，很多东西都是洛家从自己的藏品阁捐赠出来的，六百万一次，六百万两次，六百万三次。咚。成交锤落落下来，让我们感谢陆文景先生为此次拍卖献出的爱心。林诗诗忍不住侧眸，姐，陆文景是谁？陆文景啊，北城新贵，今天这场慈善晚宴就是他们陆家举办的，别想了，那位也已经结婚了，太太是北城齐家的千金大小姐，得罪谁都不能得罪齐家小姐，收起你那点小心思。经纪人警告着，他人脉广，知道陆文景这个人从不近女色，所有心思都在自家太太身上。林诗诗算他捧出来比较满意的。他不能让这姑娘折在这。齐之诺慵懒地窝在陆文景的怀里，他觉得齐轩和陆文景这俩狗东西耗上了，一个比一个出价高。原本他画的东西大概七个，结果现在他们拍回来十二个东西了。大哥，你看看齐二哥能不能学一学？你现在除了送我一枚胸针，没别的了。季柔眉头轻蹙，不太开心。季柔，你如果能答应哥哥不进娱乐圈，早点结婚的话，今天的东西随你挑。季远轻哼着，你知道爸妈不喜欢你进那个圈子，现在没听你副卡，就知足吧。季柔哼唧了一声，不再说话。梦想和珠宝面前，他选择梦想。拍卖结束时，许多人的目光落在楼上的包厢上。作为全场贡献最大的包厢，很多人充满了好奇，全部想看看里面的爷都有谁。陆文帆和齐轩率先走下来，洛家家主洛诗明迎了过来。没想到陆家的慈善晚宴，贡献最大的竟然还是陆家。洛先生客气了，还是你们送拍的东西好，家弟拍下来送媳妇了。五分钟后，陆文景才跟朋友们一起走下来，他搂着齐之诺。不知道在小姑娘的耳边说着什么，惹得她咯咯的笑着。林诗诗在后面还没有走，几乎一眼，她便倾慕于陆文景。只不过她的身边有一个女人，那女人穿着一身墨绿色的丝绸裙子，露出一张明艳娇媚的脸。两个人站在一起，很是般配。她默默的看着，一只手不停的按压另外一只手。世家圈子里的人，哪个外面没有几个小情妇？她只要跟在她身边就好了。诗诗，林诗诗，你愣在这里做什么？我带你去和洛家小少爷打个招呼。他一直没见过经纪人口中这个洛家小少爷，见过陆文景，他对其他人似乎都没了兴趣。他跟过去的时候看到洛家小少爷，嘴里叼了一根棒棒糖，手里在玩着游戏，一副放荡不羁的样子。洛少您好，我是光华娱乐的经纪人米卡，这是我们旗下的艺人林诗诗。哦，洛尘没什么兴趣的回应着，会打游戏吗？他的脑海里满是今天咖啡厅遇到的小美女，洛尘也不知道自己怎么了，脱口而出的问出了这句话。不好意思，洛少。我不会玩，您如果喜欢，我可以去学。林诗诗娇媚的声音惹得洛尘有点心烦，太做作。好了，我知道你是谁了，可以走了。经纪人看出来，洛家小少爷对林诗诗并无兴趣，也没准备多做停留，带着人去了别人那边。季远知道季柔想进娱乐圈，虽然嘴上不同意，还是想给他介绍些资源。小柔，洛总的小公子有一家娱乐公司，今天认识一下，以后也许有机会合作。季柔听到大哥的话，整个人都精神了起来。洛诗明听到季远的话，轻叹着：“我这个小儿子整天不务正业，要是跟你们一样成为行业翘楚，我睡觉都得笑醒。”去把小少爷请过来。洛诗明对身后的助理吩咐着。两分钟，洛尘就不情不愿地抱着手机走了过来，抬眸看过来的瞬间，就看到了陆文景怀里的小姑娘。他眼眸带着光亮：“小美女，是你。”同样惊喜的也有齐之诺。哎，怎么是你啊？陆文景倒不知道他什么时候和洛尘认识了，他控制着自己的情绪，低声问着。你俩认识？不算认识。我们下午在咖啡厅休息，遇到他，他带我打了两小时游戏。所以你不来找我的原因是在外面和别的男人打游戏。齐之诺觉得陆文景搂着他腰身的手默默收紧了一些，他轻笑了一声：“三哥，你讲不讲道理？下午你和二哥在大哥的公司，难道我也要跟过去吗？”洛诗明没想到自家儿子刚到北城的第一天就认识了齐家小公主，这位是侄女吧？我小时候见过你。洛尘刚到北城，没什么朋友。以后你们多带他玩一玩。洛诗明作为南城首富，倒没什么私心，只不过希望自己最喜欢的小儿子多和北城圈子里的人公子哥们学学。齐轩介绍着，这位是洛伯伯，小时候还抱过你呢。洛伯伯好，我是齐之诺。齐之诺，我是洛尘。这次你可以不用把我删除了，咱们有时间一起打游戏。洛尘眼眸里满是星光，痴痴的看着眼前的小女孩。陆文景揽着她的腰身，轻哼着：“乖宝，累了，我们要回家了。”陆三哥，我还不累。赫然和宁峰还在会所等着我呢。哎，你别拽我呀，我还不想回家。打了一下午游戏，你不累吗？两个小时跟别的男人打游戏，嗯，两个人就这样一句我一句的
在众人眼皮底下走了。洛尘有点失落的看着齐之诺的背影，洛小少爷别介意，我弟弟在对弟妹的作息要求比较严格，小姑娘总是不好好睡觉，对身体不好。陆文帆站在一旁，看着两个人的背影低喃着：“好事也就文景能管管这小崽子了。”洛诗明嘴角挂着笑，文景和小诺结婚的时候，我得送个大礼。现在年轻人谈恋爱不一定结婚。没准哪天不合适就分了。洛尘在一旁小声嘀咕着，洛诗明狠狠地拍了一下他的头：“臭小子，瞎说什么呢？”陆文帆自是看出来洛家小少爷的这点心思了。谈恋爱确实挺容易分手的，只不过我弟弟和弟妹已经领证结婚了，订婚仪式最近举行，结婚仪式看他们自己。领证？他们已经领证了？洛尘不可思议地看着面前的人，他们的表情让洛尘确定陆文帆说的是实话。他第一次觉得心疼的厉害，这是他二十一年的人生。第一次对一个小姑娘心动，第二十四章，漫画连载了。洛尘盯着手机屏幕，看着下午才加的小姑娘的头像，这么早就结婚了，怎么这么想不开？男人忍不住吐槽着：“几个意思啊？”陆文帆眉宇间有些许的不悦，看着他，难不成小公主不和自家弟弟结婚，和他结婚，简直在这里异想天开？洛尘并未察觉陆文帆情绪上的变化，过了几秒，又不知死活的补上一刀：“外面还有那么多优质男性，怎么就不多看看？”陆文帆被气笑了，好半天，他才咬着后槽牙说了一句：“洛小少爷还没有女朋友吧？”“是啊，怎么了？”洛尘漫不经心的搭了枪，脑子还沉浸在齐之诺已婚这个悲伤的事实里。难怪，陆文帆低垂着视线，情绪掩盖的不露痕迹，没有就对了。毕竟好男人都提前被人选走了。他随后看了眼洛诗明，洛先生，还有事，先告辞了。齐轩看热闹的跟在身后，你这个地控也没谁了。齐之诺坐在车上。看着陆文景闷声的坐在那里，也不说话。他不过是和别人打个游戏吗？难道他生气了？小姑娘坐在那里反思着，她不太会哄人，但如果这个人是陆文景的话，她倒是愿意去试试。齐之诺皮肤白皙光亮，夜幕下整个人像是发着光。陆文景余光看向他，看着他若有所思的样子，实在是勾人。陆文景光坐着就被他撩拨的有些心烦，他往后靠了靠，这动作在齐之诺的眼里倒是像是故意避开他一般。小公主偷偷升起了车子里的隔板，直接坐到了男人的身上，搂着他的脖子，娇嗲的开口：“三哥，你在生气吗？不要生气了嘛，大不了我以后不和他玩了，好不好嘛？”男人绷紧的那根弦瞬间崩塌了。原本他想忍到家里的，但这小姑娘不知死活的撩拨着他：“停车！”陆文景沉声道：“你们打车回去吧，这辆车一会乖宝开回去。”司机和保镖领了安排后，迅速下车，他俩往前走了一段，才打车离开。齐之诺倒是猛了。男人今天晚上竟然这么生气，气到半路把司机赶了下去。他一双眼眸带着雾气，三哥不至于，怎么气成这样？乖宝，哥哥不生气，但是哥哥想和你亲一回。男人说完这句话，抱着他开始亲了起来。陆文景晚上喝了酒，嘴唇里有淡淡的酒香，这味道让他沉迷。不知道过了多久，齐之诺感受到了男人身体上的变化，他紧张的拽着他的衣角。陆文景，当个人，我们还没到家。小姑娘低低呼了一声。齐之诺红唇溢出来的这句话，在陆文景的耳朵里，软软的，就像一双毛茸茸的爪子，挠得人心痒痒。陆文景轻笑着：“乖宝，我们已经开进半山腰了，这里不会有人出现。”嗯，男人垂眸看着他，眼波流转，这副模样勾得他难受。他从车上掏出来一个寄生用品。卧槽，陆文景，你车上怎么也放这种东西？嗯，和你在一起的每一个地方，我都准备了。他自己忍不住。很快，齐之诺就被一种飘渺的感觉带走了所有的情绪。他的唇齿间溢出的全是不成音调的音节，在陆文景的耳朵里却是最美妙的音符。凌晨12点半，陆文景的酒醒的差不多了，他把车开回了地库，把齐之诺抱回家，耐心冲洗干净。小姑娘累得眼皮子都懒得抬。这哥哥不做人的时候是真的狗。陆文景中午有个局，在父亲念那家私人会所里，季远约了几个娱乐圈的大佬，拉上陆文景一起陪着吃顿饭。季柔现在已经研一了，他真怕哪天自家妹妹背着他挤进娱乐圈，所以提前给他铺好路。往编导和导演方向发展，还是他能接受的。今天这酒局，除了几位资深导演外，还带着两个女演员，其中一个就是林诗诗。林诗诗那天看到齐之诺穿了一身墨绿色的丝绸长裙，头发挽起，站在陆文景的身边，他回去便也买了一个类似的丝绸长裙。那条裙子也是墨绿色。他坐在那里的时候，陆文景已经觉得有些烦躁了。这个艳萍想学齐之诺，却连一成都没达到。碍眼。陆文景身边的人，或者说熟悉他的人都知道。他的酒局，除非特殊情况，不会出现女人。然而这些娱乐圈的大佬很少能接触到诺伊集团，更别说陆文景了，自然不了解大佬的性格和脾气。投资人张飞笑盈盈的看着陆文景，跟身边的林诗诗说着：“酒局照顾好我们陆总，有点颜色。”知道了
。张总，女人娇媚的笑着。林诗诗拿着酒壶起身给陆文景倒酒。季远知道他那个脾气得给人丢出去，抬手拦了下来。林小姐不用费心了，我们陆总有点洁癖，不喜欢其他女人靠近他。季远说的委婉，他不悦的看了眼张飞。张飞混这个圈子比较久，知道大佬不喜欢这一款，马上改口。林诗诗照顾好周总，一顿饭总算平静的结束了。林诗诗站在门口没有走，陆总，不知道您方不方便送我一程？我经纪人有事，没人来接我。林诗诗对自己的长相是满意的，她今天打扮的就是那天陆文景怀里人的模样，她应该是喜欢的吧？女人唯唯诺诺的补了一句：“如果不方便就算了，您能给我留个电话吗？”陆文景笑了笑，没说话。他笑得让人看不出此刻的心情，但季远知道他这是生气了。季远看向林诗诗，林小姐，难道刚才我在包厢里和你没说清楚吗？他已经有老婆了，而且他对除了自己老婆外的一切女人都过敏，你还是死心吧。林诗诗深吸一口气，似乎不准备放弃，抬眸等着陆文景开口。陆文景看着季远，你们会所有没有多余的女装？有啊，工作服。怎么了？季远不明白他什么意思。陆文景不带任何表情的看向林诗诗，马上把这套衣服换下来，不然我以诺义集团的名义在圈内封杀你。我太太的样子你学不来。我先走了，找人盯着他换衣服。陆文景阔步往前走。头都没回，林小姐，听我一句劝，离他远点，他不会怜香惜玉的。齐之诺带着水果便当推门进入总裁办公室的时候，看到男人眸色清冷，黑色的衬衫穿得一丝不苟，认真的坐在办公桌前，看着什么。乖宝，你怎么来了？陆文景清冷的眸色瞬间填满了温度。齐之诺拎着手里的水果走了过来，我来看看三哥有没有出去见其他的小妖精。小姑娘无心的说了一句话，走到男人身边的时候，却闻到了不属于她的女士香水味。齐之诺喷的所有香水都是法国一位调香师定制的，独特的味道像是他的专属标志，绝不是这样劣质香水的味道。齐之诺把手里的果核扔到桌子上，坐在男人的身上，鼻子嗅了嗅，眉毛微蹙，带着不悦。陆文景，你中午跟哪个小妖精去约会了？我家乖宝鼻子真灵，这都被你闻出来了。男人没有否认，把小姑娘抱在怀里，把中午的事情一点点讲给她听。所以，她换下来那件墨绿色的裙子了。嗯，男人轻应了一声。把手机拿出来给他看，季远拍了照片给我，换下来了。齐之诺捧着他那张好看到犯规的脸，你这张脸太招摇了，招摇也是小乖宝的。男人俯下身来，亲吻着他的嘴唇，中午烦躁的心总算得以平息。小公主下午懒得动，窝在她办公室画漫画，她的漫画在网上开始连载，她给自己起了一个很霸气的名字——乖宝爱吃鱼。齐之诺在网上才连载了十天，却收获了很多人的好评。他画的是和陆文景的日常。这样甜甜的恋爱，让网上很多吃瓜网友羡慕不已。傍晚时分，季友给他打电话：“乖宝，需要你江湖救急。”齐之诺慵懒地靠在沙发上：“怎么了？我大哥给我介绍了一个实习机会，我自己去有点害怕，在大哥的饭店，你陪我去好不好？”齐之诺轻叹着，他也不知道季柔怎么想的，让自己这个小社恐陪他去应酬。行吧，我让三哥送我过去，你在那里等我。小姑娘挂了电话，看着陆文景：“三哥，你晚上有没有安排？”原本没有。想回家陪老婆的，不过老婆晚上不在家，那我就去酒店陪她好了。陆文景捧着小姑娘的脸亲了几下。晚上的饭局，季柔带着齐之诺走了进去。所有人都知道，季柔是季远的妹妹，自然没人敢怠慢。包厢的门再次被推开，不好意思，我来晚了。哎呀，这不是季柔吗？真巧啊！一个轻柔的女声由远而近。这个女人不用季柔介绍，齐之诺认识她，宋玲玲，季柔大学同学，同宿舍的一个姑娘。不过俩人不对付不是一半天了，他查得很。玲玲，你和季小姐认识啊？这不巧了吗？你们年轻人有话题。饭桌上，一个人开口道：“宋玲玲毕业后，据说跟了一个圈内的大佬，具体是谁，媒体也没扒出来。为此，季柔还跑去问了赫然，是不是他养了这个女同学？他后来进军演艺圈，从一个唱跳节目出道，除了颜值，可以说一无是处。不过资本愿意捧，别人也说不上什么话。他清纯的样子，已经让很多男性粉丝喜欢了。没过多久。”包厢门再次被推开，洛尘从外面走了进来。他没想到在这里能遇到齐之诺，他盯了一会小公主，嘴角噙着笑。齐之诺倒是有点不自然了，想了想昨天晚上在半山腰车上那羞耻的一幕，他的脸瞬间红到了耳根，忙掏出手机和自家男人汇报：“乖宝，三哥，突发状况，洛家小少爷竟然来了这间包厢，天地良心！我之前不知道，不许生气哦。”此时的陆文景正在陆文帆的身边喝着茶，看见自家小公主的信息。眉眼满是笑意，陆文景，我知道他是纪远请去给纪柔撑腰的。他刚来北城，你们没事带他玩一玩，我没有真的吃醋。骆家老爷子人挺好的。
。齐之诺收到男人的信息，如释重负的吐了口气。洛尘虽然才来北城发展，但他名下的陈星娱乐却很有名，圈子里的女明星没有几个不想搭上这位小少爷的。宋玲玲举起杯子，洛总，听说您来北城发展，还没来及给您祝贺，一会玲玲自罚三杯，给您接风。齐之诺压着声音对身边的季柔说着：“你这个同学是不是脑子不太好？”跟谁都这么自来熟，这不就是一朵盛世白莲花吗？你以为呢？全校我最烦的就是他。季柔嘴角抽了抽，洛总，这是我们公司的艺人宋玲玲，您刚来北城还不熟悉，可以让玲玲陪您转转。一位老总爽朗的笑着，齐之诺确认过眼神，这俩人绝对有一腿，不简单。小公主饶有兴致的打量着宋玲玲，声音确实柔柔弱弱，挺甜美的，头发微卷，深棕色，一双小鹿眼，看起来清纯可爱。绿茶本茶。鉴定完毕，宋玲玲娇羞的看着自家老板，您可别笑我了。季柔和她身边的这位小姐姐都挺好看的，好看的让人移不开眼睛。洛尘坐在主位上，他见过太多这种小明星开撕的场景了，所以这个宋玲玲的话，他根本没仔细听。直到他最后这句，男人淡淡开了口，晃动了下手中的高脚杯。你眼光挺好，他俩是挺好看的，比你好看多了。洛尘的话，宋玲玲的表情瞬间僵在了原地。第二十五章，怒怼小白莲。齐之诺因为他的话忍不住抬头，四目相对。他倒是有点欣赏这个洛家小少爷了，嘴是真的毒。宋玲玲的眸底划过了一丝尴尬，好半天才缓了过来。酒过三巡，所有人都喝高兴了。有人大胆地问着季柔：“季小姐身边的朋友，不知道有没有兴趣进娱乐圈？这般长相不进圈，可惜了。”“没有，他不喜欢。”季柔不喜欢他们拿齐之诺说事，有些不悦。宋玲玲一个晚上阴霾的情绪消散开来，如沐春风的笑着：“还真是。”这位小姐的长相进圈里一定资源好到爆，这可是大佬们都喜欢的长相呢。哦，明星进圈就是为了给大佬玩呗？那你跟了多少人了？不过宋小姐看来跟的也不是什么大佬啊，不然怎么资源还这么差，混这样的酒局？嗯，齐之诺清冷的对着桌上的人，自己家的酒店还能在这里被欺负，想什么呢？洛尘饶有兴致的看着他，越看越喜欢这姑娘的脾气真野啊！不想进圈还来参加这种场合，是不是多少有点装了？宋玲玲不敢对洛尘，但是季柔身边这个不知名的小美女，她可是一点都不怕。哦，来参加这种场合就是要进娱乐圈吗？果然是井底之蛙，没见过世面啊！齐之诺没什么耐心，看向宋玲玲的老板，原本以为季远安排的酒局都是正经人，没想到也都是些上不了台面的东西。对了，我这个人骂别人喜欢放在明面上，我姓齐，这家酒店是我大哥的产业，如果看我不爽，欢迎你们随时来找我麻烦。小公主起身拽着季柔的手走了。去找陆文景，季远给你介绍的都是什么乱七八糟的东西？洛尘坐在主位上，只觉得委屈，自己就说了那么一句话，怎么还被牵连了呢？他起身看着宋玲玲的老板，齐小姐说的没错，还真不是什么正经人，这样的酒局没意思。他走过去，接过齐之诺手里的包，走吧，送你俩。齐小姐，你不能这么走，把话说清楚，我们好心好意的组这个局，给季柔铺路，你怎么能这样？宋玲玲好笑的看着他，宋玲玲住手！老板厉声道。宋小姐，你似乎很不喜欢讲道理，那正好，我这个人也不喜欢讲道理。如果你执意不让齐小姐走，那我只能对你不讲道理了。洛尘冷不丁的开了口，他虽然笑着说出这句话，却让宋玲玲冷不丁的打了个寒战。聪明人都能听得出来，这句话是赤裸裸的威胁。他实在不明白，为什么洛尘从坐下来就对他有这么大的敌意。他示好的意思很明显，可是这个男人却不买账。三个人走出包厢，宋玲玲才坐了下来，她多少有些不服气。白总。您干嘛拦着我？那个女人那么不尊重您，您还护着？宋玲玲这件事到此为止，她和季柔都是你惹不起的人，别自寻死路。男人烦躁的按了按眉心，那个小姑娘姓齐，这家酒店又是他大哥的，那不就是齐家小公主吗？放眼这个北城，谁敢惹这位齐家小公主？帮我们自己拎就行了。今天谢谢你啊！齐之诺接过自己的小手包，洛尘轻笑着，晚上你俩都没吃饭，不然给个机会，请你们吃饭。齐之诺摇了摇头，恐怕不行。我老公还在楼上等我，不过确实没吃饱。你要不介意的话，可以和我们一起上楼吃。反正人昨晚上你都见过。洛尘想着陆文帆那张阴沉的脸，有点胆怯，但是心想能多了解下小公主，还是点头答应了下来。三个人走到顶层的包厢，你们酒局这么快就结束了？陆文景起身把齐之诺牵了过来。陆文帆啧了一声，怪不得文景在我这一直赖着，合着等着乖宝酒局结束呢。傅奇念坐在那，饶有兴趣地问着。这什么场合需要俩小姑娘参加？齐之诺想起这件事就有些生气。季远哥好搞笑，给季柔搭的这是什么酒局？除了洛尘
，没有一个正经人。千年一遇的盛世白莲，还有满脸写着情欲的老板。小公主形容的很到位，几个人笑笑，倒也没说什么。齐之诺被家人保护的很好，自然不知道这个圈子就是这样的。这也是纪远不允许纪柔当明星的原因。那你跟来干嘛了？陆文帆蹙眉看了眼洛尘，小姑娘怕洛尘尴尬，她先开了口，所以。晚上光顾着和他们吵架了，什么东西都没吃。洛尘也没吃东西，我就一起带过来了。陆文帆吩咐酒店经理安排了一桌餐食，都是俩小姑娘喜欢吃的。陆文景坐在一旁陪着他，全程照顾他的饮食，事无巨细。季柔在旁边看着，只觉得自己没吃就已经饱了，这狗粮甚至有点噎。下次吵架这种事情放到饭后，吃饱了才有力气吵架，不是吗？陆文景看着小姑娘吃东西的样子，有些心疼。这都已经七点半了，人都饿坏了。那不行。我这个人小气，睚眦必报。齐之诺懒懒散散的说着。不过我搬出了大哥，那个老总瞬间就老实了。陆文帆扑哧笑了一声。难得小公主搬出我来了呀，你怎么没说陆文景啊？哦，我怕三哥太厉害，把那个老总吓死。齐之诺轻描淡写的说着。陆文帆一张笑脸僵在那里，他突然有点了解齐轩每次生气的点了，这种敢怒不敢言的滋味挺奇妙的。那朵盛世小白莲什么情况？有没有吃亏？嗯？陆文景把包好的鱼虾放到他的面前，优雅地擦拭着自己的双手。季柔在旁边解释着：“那个女人是我大学同学，长得挺清纯的，不过人很差。今天多亏乖宝，替我狠狠出了一口恶气。”季柔崇拜地看着他。洛尘待的心安理得，吃完饭依旧赖在这里，不准备走。他凑到齐之诺身边：“要不要打两局游戏？”洛尘拿出手机，在齐之诺面前晃了晃。齐之诺自然是心动的，他还想让洛尘带着他上分呢。他看了眼陆文景那张过分好看的脸，摇了摇头。今天算了吧，改天赫然他们都在的时候，我们再玩。洛尘倒是也没勉强。我去上个洗手间。吃饱喝足的齐之诺拉着季柔走出了房间。陆文帆看了一眼自家弟弟，又看了看窝在角落里的二世祖洛尘，压着声音在他的耳边说着：“你可真行，别人都是把情敌扔出去，你是把情敌往里推。”陆文景冷哼着：“他算什么情敌？乖宝要是能看上他，只能说我自己有问题。”得。我就不该管这事。陆文帆轻哼了一声，跑去跟傅奇念喝酒去了。啪！一记响亮的巴掌吸引了齐之诺和季柔的目光。那个不是温少瑜的朋友徐伟吗？季柔轻声道。齐之诺看了他一眼，打人的不是你研究生室友林雨薇吗？两人尴尬的相视一笑，不自觉的走了过去。徐伟，你这个渣男，我喜欢你那么多年，你现在告诉我，我要和我分手，你要联姻？林雨薇哭得梨花带雨，整个人忍不住在颤抖。微微。你乖一点，我家安排我和他相亲，我没办法。我喜欢的人是你，你知道的。齐之诺看着戏剧性的一幕，突然想起来一个月前温少瑜跟身边的人扑笑着，不过是看上齐家的地位而已。啧，齐之诺忍不住啧了一声，他们这个圈子都这样现实吗？虚伪，我不愿意。既然这样，那我们分手吧，我们分手。林雨薇擦干脸上的泪痕，这是他最后的尊严，体面的和他说分手是最后的尊严。林雨薇的家庭挺好的。只不过算不上大富大贵，从小父母恩爱，他喜欢什么就学什么。大学一次偶然的机会，他认识了徐伟。当时这个男人追了他半年，才答应和他在一起。他承认自己很喜欢他，因为这个男人对他体贴入微。徐伟毕业后和好友创业，他选择继续深造。原本看起来很般配的两个人，竟然也会走到今天这一步。他晚上收到了一条信息，让他来这家酒店。他以为徐伟喝多了，想来接他，却看到他有说有笑的在和别的女人相亲。原来一个男人的温柔。可以给很多女人。微微，你不要这样，你先回家，回去我和你解释好不好？徐伟拉住他的胳膊，极力的解释着。林雨薇转头的刹那，看到了季柔和齐之诺，他的脸上看不出什么情绪，走到季柔身边，季柔，送我回去好不好？林雨薇的眼泪顺着眼角流了下来，此刻的季柔是他能抓住的唯一稻草。送他回去吧，我自己上楼找三个。齐之诺不知道怎么安慰他，拍了拍他的胳膊，以示安慰。他和两个人摆了摆手，目送他们离开。徐伟上去追人，却被齐之诺拦了下来。你也知道我是谁，大家就开门见山吧。你和你女朋友的事情，我们外人不便插手。但是她今天状态很不好，既然请求我朋友帮忙，人一定要带走。你有这个功夫，不如看看怎么处理你的相亲对象。齐之诺冲着徐伟挑了挑眉，示意他看身后。果然，相亲对象跟了出来，抱着臂膀站在门前，他的眼眸满是得意。小姑娘懒得掺和这档子破事，转身想要离开，却听到徐伟在她身后喊住了她。齐小姐，我知道你朋友是微微的室友，能不能让你朋友劝劝微微？我真的很喜欢她。齐之诺没理他这句话，毕竟他是温少瑜的朋友，他不想和这个圈子里的人有关系。
。徐伟看着齐之诺的背影，手攥成了拳头。他回眸看着门口的女人，白小姐，我回家会如实的和家里说，我们不合适。今天你喊我女朋友来的事情，我可以不和你计较。再有下一次，我会让你知道什么叫做鱼死网破。女人轻哼着，徐伟，你们家如果不联姻，这次的危机怎么解决？本小姐能看上你，是你的荣幸，别不知天高地厚。徐伟嘴角噙着笑，哦。那我们可以试试。齐之诺刚转身，便看到陆文景从远处走了过来。男人把他搂进怀里，怎么去了这么久？还以为你们遇到了什么事，季柔呢？小姑娘耸了耸肩，简单的阐述了一下刚才遇到的事情。陆文景耐心的听他说的话，牵着他的手往楼下走。哎，我们不回包厢吗？小公主抬头看了眼楼上紧闭的包厢门。陆文景搂着她，很晚了，乖宝，我们得回家了，不然睡前运动又没时间了。齐之诺有时候很想扒开陆文景的脑壳，看看他的脑子是不是一到晚上就变成了黄色的。两个人站在门口等车，齐之诺总觉得有一道视线在看他。他顺着视线寻过去，发现了那个和徐伟相亲的女人。齐之诺压着声音对身边的陆文景说：“三哥，旁边那个丑女人就是晚上跟你说的相亲女。”第二十六章，带回了自家。齐之诺只觉得那个女人看过来的眼神不算单纯，甚至有些复杂。他走过来看了一眼陆文景，不过很快。他便看向齐之诺，刚才那个女人是你朋友？女人轻哼的看着他。陆文景刚想说什么，就被齐之诺拍了拍手，像是在安抚。小姑娘抬眸看向这个女人，这位小姐，你连基本的礼貌都没有吗？你站在这里是以什么资格跟我说呢？嗯，你和徐伟相亲，而我不是他的朋友，所以你以为自己是个什么东西，过来和我搭讪？女人的表情越来越黑，整个人被气到发抖。司机把车开了过来，陆文景让齐之诺先钻进车里。他抬眸看向女人，小姐，如果我老婆下次回家不高兴，说你骚扰她的话，诺义集团会给你发律师函。男人的话轻描淡写，却足够让女人心惊。诺义集团，他是陆文景。男人坐上车，齐之诺依偎在男人的身边。三哥，你是不是威胁他了？怎么可能？我从来不威胁别人。小姑娘轻笑着，搂着他的胳膊。那个女孩子也挺惨的。三哥，如果我不是齐之诺，不是齐家的女儿，只是一个普通人，你会和我结婚吗？你就算是个普通人，我也会娶你。我爱的是齐之诺，又不是你的家庭。那为什么那么多世家子弟最后都娶不到真爱，个个要走到联姻的地步？齐之诺认识的几个男孩子，虽然比不上他们这样的家世，但最后全部选择了联姻。他们根本决定不了自己的路。乖宝，决定不了自己婚姻的人，都不是真正的掌权人。你身边哪家需要联姻？所谓的联姻，不过是长辈们的期望，希望家世门当户对，至少两个人可以有话题。陆文景顺势把人抱进自己的怀里，父亲念那个女朋友。受了欺负，不愿意找他帮忙，因为他不了解这个圈子，害怕有一天没人护照了。但是你和季柔不一样，你们一直做自己，无论如何都有家里人在那撑腰。男人耐心的给他讲着道理，消除他心里的疑问。那三哥，你会生气吗？你有情绪失控的时候吗？你像我哥哥总是生气，情绪一点都不稳定。齐之诺想着齐轩跟外人生气的样子，嘴角不禁微微抽了一下。我也会，但是我对你永远都不会失控。男人深邃的眼眸很认真。陆文景的唇角是令人安心的笑意，齐之诺看着他吻了上去。原来爱一个人，真的想随时随地和他亲密。季柔没有把林雨薇带回宿舍，而是带回了自己的家。季柔，我们现在去哪里？他的眼睛已经哭得肿了起来，吹着冷风，平和了很多。季柔笑了笑，你现在这个状态，回宿舍不合适，带你去我家住一个晚上。季柔直接把人带到了自己的公寓，这套公寓还是大学时候季远送给他的，也是他和齐之诺的秘密基地。两个人每次想说悄悄话，都会来这里小聚。季柔，你家条件是不是挺好的？这么大房子你自己住？林雨薇第一次见到季柔车的时候，就觉得她条件很好。她平时穿的衣服虽然看不出是什么牌子，但也知道价格不菲，应该还行，至少比你那个男朋友和他那个相亲对象强。季柔拿了一套新的睡衣，这套是新的，送你了。我这里有很多睡衣，你要不喜欢这套，可以再去挑一下。随后，他拿出两个高脚杯，开了一瓶三万的红酒。递给林雨薇，你要不介意，可以和我聊聊。虽然我没谈过恋爱，但我可以拿齐之诺的恋爱经历开导你。季柔像是想起了什么，笑了笑。你和徐伟谈恋爱，竟然之前不知道齐之诺。林雨薇想了想，还是摇了摇头。她从未听过这个名字。那你见过温少瑜吗？季柔饶有兴趣地问着。林雨薇点了点头。温少瑜是见过的。他和齐小姐谈过恋爱吗？我没听过，也从没见过他俩在一起。我很少参加徐伟的聚会。季柔解释着。我家小公主之前喜欢过温少瑜，两个人在一起三个月，不过那恋爱纯情的连小手都没拉过。那他们为什么分手？是因为联姻吗？
。林雨薇摇了摇头，不应该啊，温少瑜的条件也挺好的，联姻的话，他们也合适。季柔和他碰了碰杯，联姻不过是借口，他喜欢你，自然不会和别人联姻，除非他家真的出了问题。很抱歉，我们并不了解徐伟的那个圈子，我们的圈子可能会更高一点。说实话，不需要联姻，不过门当户对还是很多人喜欢的，毕竟不在一个圈子，会少了点共同话题。季柔的话点醒了林雨薇。是啊，共同话题，他似乎和徐伟很少有共同话。他不懂为什么他们一顿饭要吃掉一两万，不懂为什么他们宴会会请女伴陪同，不懂他们的情谊到底有几分真假。他突然觉得自己似乎不了解徐伟。雨薇，其实圈子不重要，重要的是感情。徐伟家破产和徐伟相亲，哪个不能让你接受？林雨薇想都没想的说了句：“相亲，我不在乎他的条件，就算破产了，我愿意和他重新开始。”但是相亲这件事，对于我而言，就像是背叛，像吃了一只苍蝇一样恶心。季柔轻笑着，无论是什么，都别为难自己，好好学习，以后成为全国有名的导演。那个时候，也许你会发现，情爱这种事情并不重要，事业才是最重要的。对于季柔这样的事业脑，开导人自然是让他努力创业。有了钱，难道还缺男人吗？林雨薇被他逗笑了，原来你是事业型的，怪不得一直不找男朋友。对了，你那个朋友。是不是和她老公感情挺好的？嗯，以后你找男朋友就把陆文景作为标杆吧，能有他一半好，才能说那个男人爱你。第二十七章，敢去追星了。季柔和林雨薇聊了很久，直到云边泛起淡淡的红光，两个人才睡觉。徐伟的车在林雨薇寝室下等了一晚上，直到他看见林雨薇的室友秦可出来，他才下车。你好，请问林雨薇在楼上吗？薇薇啊，薇薇昨天晚上没回来，她昨天住在季柔家里了。秦可摆了摆手，没多停留，便去上课了。徐伟看着被拉黑的微信和被拉黑的电话，沮丧地坐回了车里。赫然九点已经开车，等在湖心别墅的门口了。齐之诺慵懒地打开房门：“赫然，你是不是有点毛病啊？九点，现在才九点，你要干嘛呀、啊？这么早？”小公主吐槽着：“今天有 Mike 的首映礼，上午十点半开始，你不是很喜欢他吗？带你去看。小爷我很困难才搞到的票，他人气实在太高了，要能被我牵过来就好了。”齐之诺穿了一身粉色的公主裙，从餐桌上拿了两个三明治，一个丢给了赫然，两个人便出发了。他倒也不是喜欢 Mike， 而是喜欢他出演的漫画人物。基本他喜欢的漫画改成了电视剧，而 Mike 就是炙手可热的动漫少年。舞台的灯光亮起，台下开始骚动。Mike 的人气真是高啊，全都是小姑娘。赫然看着台下的媒体，来的全都是女的。很快 ，Mike 和女演员一起登台，还有导演制片。他看着台上的人。那个女孩子倒是有点眼熟，就是忘记在哪里见过了。站在台上的林诗诗也看到了齐之诺，对他笑了一下。齐之诺拍了拍身边的赫然，那个妹子你认识？冲我们这边笑了一下。赫然看了眼，哦，他我不认识，但是知道娱乐圈的一个新人叫林诗诗，走青春路线的。不过今天有点不一样。赫然饶有兴致地打量着他，像是在看一只猎物。林诗诗站在舞台上，墨绿色的掐腰长裙，眉眼间的风情万种。几乎吸引了在场男士所有人的目光，他笑得挺媚的。直到散场，齐之诺走上前和 Mike 合了影。齐之诺路过林诗诗的时候，闻到了一股熟悉的味道，这个香水味就是那天陆文景参加完酒局带回来的味道。墨绿色的长裙，这个女人喜欢陆文景。怎么了？怎么突然停下来了？赫然看着齐之诺，顿住了脚步，神情不算好的看着林诗诗。林小姐认识我老公。齐之诺做什么事向来都是直来直往，不过他这个样子。着实有股正是在抓小三的气势，陆先生这样的男人确实让人仰慕。不过我们只有一面之缘，陆太太不要介意。女人的话说得含含糊糊，赫然倒是乐了。他认识陆文景那么久，陆三哥什么性格，圈子里的人清楚得很。以前有俩小明星不知死活的蹭了下他衣服，陆文景直接喊人把他们封杀了。这朵小白莲一看就是刚混圈的，陆文景的性格都没掌握好，就敢在这里挑衅正事了。哦，也对，齐之诺轻笑着。我老公确实挺优秀的，所以什么阿猫阿狗都想往上扑。你穿墨绿色的裙子是为了学我，那你怎么不学的像一点？比如先去整个容，还有我用的香水从来都不是这样的劣质香水，都是法国定制的，一瓶几十万。我参加慈善晚宴的裙子是老公妈妈送的，也就是我干妈，大概三百多万吧。还有我的高定不喜欢穿重复的，我每年换季都会去巴黎买衣服。当然我不去的话，家里妈妈和婆婆也会帮我去买。所以你要学的话，一瓶得提高下。林小姐。你用惯了正品，会想着用赝品吗？有这心思，不如好好研究下怎么提升你的演技，在娱乐圈混。齐之诺疯狂输出，对的林诗诗毫无还口之力，他对开心了，拽了下赫然。好了，我们走吧。看到他不开心
，我也就放心了。”贺总，两个人刚走两步，身后便有人喊着。赫然回头看过去，是今天的这部电影的制片人，身边还有导演。贺总今天也来捧场了，真是怠慢。刚才去送人，竟然没看到您。中午留下一起吃饭吧，我们还请了几位大佬。给个面子一起啊！这个制片人和赫然之前的交情不错，他不好意思拒绝，轻声问齐之诺：“和他们一起去吃个饭，你介意吗？”“随便。”齐之诺本来今天就是看 Mark 的，陪赫然去吃个饭也不是什么大事。酒席定在傅奇念的会所，当然，林诗诗和 Mark 作为这部戏的主演也跟了去。几个人坐了下来，很快包厢门被推开。小公主没想到的是，这三位大佬倒是挺熟：陆文帆、傅奇念和齐轩。三个人看见俩人安安静静的坐在制片人旁边，倒也觉得好奇。好制片面子挺大啊，竟然请动了我们贺总啊！齐轩本来想说能请得动自家小公主，不过他不是圈子里的人，没必要认识这些乱七八糟的人。哥哥们真是说笑了，这不是小乖喜欢 Mike 吗？我带他过来看看。Mike 倒是有些不好意思，他的粉丝很多，不过像齐之诺这么好看的挺少的。没想到你那么喜欢我，感谢。Mike 端起酒杯敬了下齐之诺。齐之诺感受到陆文帆的目光。有点刀人，喜欢的男明星也没什么嘛。随后，他们酒局开始，各聊各的。赫然在旁边照顾着齐之诺的用餐，给他剥虾。制片人坐在一旁，以为他是赫然的女朋友。毕竟，赫然这二世祖从来不会在饭桌上照顾女孩子。这位小姐长得这么好看，不知道有没有兴趣进娱乐圈啊？好制片轻笑着问着。齐之诺轻蹙着眉毛，有些不耐烦：“不好意思，我跟你不熟。”小公主的话惹得齐轩笑了起来。不愧是他家的仔。面子一点都不给人留。第二十八章以后请自重。好制片笑容僵在那里，这感觉不上不下，有点不太好受。林诗诗打着圆场端起来一杯酒，齐小姐，我们之间可能有些误会，这杯酒我敬您。齐之诺优雅的放下筷子，擦了擦嘴，抬眸看着这朵盛世白莲花。林小姐说笑了，我们之间能有什么误会？我连你老板都不放在眼里，会在乎你？齐轩忍不住扑哧笑出了声，不好意思，没忍住。齐小姐说的挺好。齐之诺对着自己大哥。挑了挑眉，还是自家哥哥有眼光。林诗诗也不恼，嘴角噙着笑。齐小姐没误会就好。我有幸和陆总见过两次，他确实挺喜欢齐小姐这种类型的。这句话说出来的时候，陆文帆抬起了头，怪不得齐之诺说了刚才的话。原来这女人对自家弟弟有窥探的心思。陆文景这个狗东西怎么如此张扬？陆文帆想到这些，忍不住蹙眉。林小姐，不知道方不方便和我聊上几句？林诗诗自然是愿意的。在座的几位全都是大佬，搭上谁都行。两个人走了出去，齐之诺继续拿起筷子吃着东西。好制片整个人猛在那里，他不是赫然的女朋友吗？怎么会和陆家的人有关系？等等，他姓齐，齐轩对他又如此纵容，他是齐家大小姐。齐小姐，对不起，刚才冒昧了，这杯酒我干了，您继续吃，继续吃。好制片识时务的样子让齐轩愉悦了起来，他端起酒杯，我这个妹妹平时宠坏了，不喜欢和外人交流，我们也愿意惯着她。好制片别介意，不会不会，齐小姐的性格挺好的。陆文帆坐在休息室里，嘴里叼着一根烟，点燃，吐出弥漫的雾气。林诗诗走进去的时候，看着陆文帆坐在那里，整个人看上去慵懒得很。但是他抽烟的样子分外好看。陆家的基因确实好。陆总，您找我有什么事？林诗诗的声音娇柔，她没敢坐下，有些拘谨的站在男人的身边，样子楚楚可怜。陆文帆目光落在他的身上，仔细打量了一下。别说他的身上确实有齐之诺身上的影子，只不过齐之诺的气质容貌，这些他都学不来。男人的声音堪称冰冷。林小姐入圈时间不长吧？对我弟弟的了解应该不多。是的，陆总，我才入行。女人轻柔地回应着。嗯，在你之前，我弟弟身边总是有娱乐圈的女人骚扰他，有些直接被赶了出去。稍微重一点的，就是被雪藏；最严重的，就是送出了国。一般去的都是非洲、印度这样的国家。陆文帆也没吓唬他，只是平静地在阐述着一个事实。没猜错的话，我弟弟应该已经警告过你了。但你还在我弟妹眼前蹦跶，你想过后果吗？男人指尖点了点烟灰，姿态优雅金贵。林小姐，我会找人撤掉你近期的所有的通告，希望你在家好好反省。如果再让我知道你让我家小公主不开心，那我只好把你也送去非洲了。你这个样子，非洲演艺圈应该也挺喜欢的。话已至此，林诗诗怎么会不明白？男人威胁的意思已经很明显了。林诗诗眼眸含着泪，整个人轻颤着。陆文帆一根烟抽完，喝了口茶水，整个人站起身来，对着他玩味的笑了下，便走回包厢。齐之诺挺好奇陆文帆和林诗诗去说什么了，看见陆文帆走进包厢，眼眸不停寻找着身后的林诗诗。大哥，那个女的呢？不知道。陆文帆并不准备把这件事告诉齐之诺，小公主只要开心就好。这顿饭直到结束，林诗诗都没进入这个包厢。
，赫然和齐之诺跟在三位大佬的身后。你这么喜欢 Mike 吗？你要很喜欢他，我高兴把他牵过来，以后你随时都能见。赫然狗腿的在一旁说着。陆文帆眉头紧蹙，小公主太多人惦记了，他得帮自家弟弟看好才是。好不容易讨来的媳妇儿，不能弄丢了。他正想着怎么对赫然，却听到齐之诺悠悠的响了个道声音：“我老公颜值比 Mike 高，学历比他好，家世比他强。”更比他有钱，在全国都属于顶尖的优质男士。我为什么要喜欢别人哦？你好奇怪。陆文帆认可的点了点头，不愧是自家弟媳，真有眼光。齐轩太了解这小家伙了，很明显，陆文帆在他身边，他才这样说。那下午去哪里？陪你出去玩。赫然继续说着。贺总整天除了玩就没有别的安排吗？陆文帆冷哼着。赫然不好意思的挠了挠头。我那小公司有团队在打理，这不是陪小乖出来玩吗？当然得让他玩痛快了才行。你把我送到我老公那里吧，遇到个临时师，总得让我们陆总跟我聊会才行。齐之诺笑得明媚，这个笑容里看不出什么情绪，话语间却让人莫名起鸡皮疙瘩。乖宝，那个女人以后不会再烦你了。这种娱乐圈的小明星，不过是想找个机会上位。以前文景在场的局都不会有女人的。陆文帆忙替弟弟解释着。我知道，大哥，我下午去他那边画画。小公主也不好再逗他们了，直言道：下午两点。齐之诺被赫然送来了诺义集团。齐小乖，你确定下午不跟我出去浪了？小爷带你去赶海。不去不去，我要画画，我才不像你一样不务正业。啧啧，真无情，果然你不喜欢 Mike 了，觉得我没用了。哦，对了，贺小然，你不是要把 Mike 牵过来吗？你问问呀。齐之诺眼眸闪烁着光，认真的开口：“不是，你不是说不喜欢他吗？”赫然气笑了，这小公主怎么想一出是一出的？齐之诺像看傻子一样看着他，难道你让我在老公亲哥哥面前夸别的男人吗？你是不是脑子不太好？赫然瞬间反应过来，得，还是你坏一点。我明天就让人去谈。第二十九章，喜欢看你闹。齐之诺刚迈进诺义集团，前台就热情地迎接了过来。老板娘，您来过来了，我送您上楼。小公主没着急上楼，走到前台那边。你们平时喜欢喝下午茶吗？嗯，有时候会点个咖啡什么的，提提神。他们在前台，每次其他部门点东西都会送到此处，多少了解点。你们公司多少人？本部这边四百多人。前台小姐姐认真回复着，全当自家老板娘来了解公司内部情况了，根本没有往其他方面想。那个，我方便加一下你的微信吗？齐之诺带着笑，轻声道：“好的，好的。”前台小姐姐超级开心，毕竟加总裁夫人这样的殊荣，不是什么时候都有的。她兴奋地拿出自己的手机，扫了她的二维码。齐之诺被他送到了顶层的总裁办公室，他进门却发现男人没在办公室内。他坐在陆文景的办公桌前，看着他的电脑，是两个人一起的合影。他看着傻笑着。小公主拿出自己的微信，给前台小姐姐转账15万。小姐姐，麻烦你帮我给全公司买个咖啡当下午茶吧，算是公司福利，谢谢，比心。前台小姐姐看到信息的时候，认认真真的数了下后面的零，吓得把手机扔下来，缓和一会，再次拿起手机，她联系了韩特助。这种事情他第一次遇到，没什么经验。老板娘，这也太大气了。韩特助正站在楼下会议室陪陆文景开会，他在秘书群里看到齐之诺来公司的消息，只是没想到老板娘人美心善，做了这么个好事。有事？陆文景看韩特助犹犹豫豫的样子，开了口。韩特助颔首道：“太太来公司了，这回在您办公室等您。太太给前台小陈赚了15万，请全公司喝咖啡。那就按太太的意思来，她高兴就好。这还需要我教你？”是，陆文景听到齐之诺来的事情后，把原本两个小时的会议压缩成15分钟，其他交给了公司高管，直接上了楼。齐之诺坐在他的办公桌前，画着画，门被推开，身边还跟着一个秘书。不好意思，沈小姐，我们陆总不在里面，您如果有工作上的事情，请先跟我预约。女人根本不听，踩着高跟鞋走了进去。她怎么坐在里面？凭什么不让我进？她却可以进。女人急躁的声音响了起来，带着不服气：“我坐在哪里？”和你有什么关系？我在自己老公的办公室，有问题。齐之诺玩味的看着他，原来是其家小公主啊。女孩子没有自己的事业，很容易被男人厌烦的。女人坐了下来，看着秘书，麻烦帮我倒杯茶。秘书气到有些颤抖，无助的看了眼齐之诺。齐之诺走了下来，拍了拍秘书的肩膀，大气点，他不就是想喝杯茶吗？帮这位小姐倒杯绿茶，越来越好。毕竟这位姐姐年纪大了。你你怎么这么没礼貌？女人冷哼着。齐之诺坐在了她的身边。这位小姐，我的礼貌是给人用的，你这么不想做人，为什么还要在你身上用？哦，对哦，我们小女孩都小气的。女人伸手准备打他，齐之诺轻巧的捉住女人的手。姐姐胆子真大啊！我就算不是陆文景的太太
也是齐轩的妹妹，他的妹妹你也敢打，嫌命太长了。”随后，他反手打了女人一个巴掌：“我们小女孩不讲道理的，姐姐见谅啊。”齐之诺笑得冷清，女人愤怒地看着他：“你知不知道我是谁？你是谁跟我有关系？我还真不信，北城有人能欺负我齐之诺。”小公主看了看自己红肿的手，糟了，手又肿了，我男人又要心疼了。你们小女孩怎么这么不要脸？女人怒吼着。总裁办公室门再次被推开，陆文景走了进来。齐之诺看了眼这个狗男人，心情不是很好。陆文景走到齐之诺的身边，乖宝，怎么不开心了？哼，被一个阿姨骂，我会开心吗？说我太小不务正业，你早晚会厌倦我，还伸手要打我。齐之诺越想越生气，乖宝别气了，嗯。男人连个眼神都没给沈云，打横抱起齐之诺：“我来处理，好不好？老公给你出气。”男人尽力压制着自己的情绪，他不想吓到齐之诺。他把齐之诺带进休息室：“乖宝在这里等我，好不好？一会儿我来给你赔罪，好吧？但是你要告诉我，那个女人叫什么？”沈云。齐之诺点了点头，他准备马上给齐轩发个信息，嘲讽他一下：“那我在这里等你。”齐之诺亲了亲他。陆文景并没有多做停留，走出了休息室。韩特助站在门口拦着，沈云想要离开，未果。沈小姐现在想要走了，谁给你的胆子让你随便进我的办公室？陆文景坐在自己的办公桌前，看到齐之诺在自己的本子上画的一组漫画，很可爱。阿景，他不适合你。如果你想要联姻，我们沈家也可以的。沈小姐，你们沈家在云城是可以，但在北城，恐怕连世家圈子都够不上。沈云，我家的小朋友，没人能欺负。你需要跟他道歉，让你父亲送你出国。从此不能再出现他的面前，否则从此云城再无沈家。沈云气到发抖。陆文景，是他打我，是那个野丫头打我，你竟然威胁我！陆文景仅有的耐心消散没了。沈云，你的机会没有了，我现在改变主意了。既然你觉得沈家这个身份是你骄纵的资本，那不要也罢。陆文景当着沈云的面打了一通电话，通知下去收购云城沈家，给你们半天时间。他面无表情地看着韩特助，今天谁放沈云进来的，全部换掉。现在韩保安把人给我丢出去，立刻马上！韩特助轻声应了下。他已经很久没看到自家老板气成这样了。第三十章，去别墅小院。沈云跌坐在原地，冷眸看着陆文景。陆文景，你竟然如此不顾两家的交情！我们的父辈，我们的父辈明明是交好的。女人在地上嘶吼着。陆文景按了按眉心，把人给我带下去。男人声音冷淡，不带有任何感情。齐之诺在房间抱着手机跟哥哥告状：“小乖宝，哥哥。”你江湖的威名已经不存在了。今天你家最可爱的妹妹被一个女人惹了，我提了你的名号，她都不在意。哥哥，你能不能行？齐之诺控诉着。齐轩了解齐之诺，倘若真的受委屈了，他恐怕电话都不会打。多半这小家伙在自己男人那边受了气，还是别人给他的气。齐轩，名字，小乖宝，沈云。齐轩看到名字，喊来身边的特助，马上去查一下，有一个叫沈云的女人是什么人。陆文帆在旁轻笑着，不用查了。沈云是云城沈家的女儿，平时骄纵惯了，今天惹到了小乖，说的话挺难听的。文景已经让人去收购沈家了。齐轩的嘴不禁抽了抽，果然他的速度没那狗男人快。陆文景喝了几口茶，平复了内心的烦躁。他怕自己的情绪会吓到齐之诺。他走进休息室，看到小姑娘没心没肺的在看漫画，整个人趴在床上，小脚丫还在来回的晃悠着，全然没把刚才的事放在心上。乖宝，陆文景走到床边坐下来，齐之诺把头枕在男人的腿上。撒着娇，老公，你处理好了？这个女人太过分了，没控制好，打了她一巴掌。你给我吹吹。小公主举起自己的小手，放到男人的嘴巴。陆文景配合的吹了吹，吹完还亲了下，摸了摸他的头，温柔道：“对不起，乖宝，公司员工失职，把他放了进来，没有下次。”齐之诺轻笑着：“好了，我没真的生气，而且他说了我，我揍了他，算下来不亏。”傍晚时分，陆文景牵着齐之诺的手来到了别墅小院。别墅小院是陆文景和纪远他们这些兄弟的据点，也是他名下的产业，一家很有格调的会所，吃喝玩都有。纪远几个等得不耐烦，在包厢里搓麻将。江宇今天手气好，几局下来顺畅的很。今天聚会，小公主也来，你们都注意点。那些女伴什么的，晚点再约，别让三哥撞到。江宇叮嘱着，这家会所虽然是陆文景的产业，却是林峰在打理，他也有股份在里面。公子哥们习惯了婚场，别墅小院便也有一些陪酒的女伴。梧桐。秦毅丢出去一张牌，文景对其小姐挺好，容不得别人说他任何不是。云城那沈家半天就被收购了，这么狠的陆文景，我已经很久没见过了。砰！江宇懒洋洋的摊开牌面，那自然不能比。他们青梅竹马一起长大，感情自然深厚。
，要不是齐小乖这么多年看不清楚自己的心思，估计现在孩子都打酱油了。”几个人笑了起来。什么是这么开心？门外冷不丁飘过来一个声音。陆文景牵着齐之诺的手走了进来。小公主跟所有人打了个招呼，便凑过去看打牌，想不想玩一局？陆文景摸了摸他的头，视线转向牌桌。齐之诺摇了摇头：“我不怎么会打牌，不会算。”纪元也不点破，他和江宇太清楚了。齐之诺人称外号“麻将小公主”，每次不坑点钱才罢休。小公主的话倒是让秦毅几个人来了兴趣：“坐下来一起玩吧，我们玩的不算大，你输了算老三的，赢了算自己的。”玩吧。陆文景笑着看了眼江宇，估计他赢得差不多可以收手了。你和他换。纪远才不当傻子，他看着秦毅：“你换我。”我跟老三有事要说。齐之诺嘴角露出小狐狸般的坏笑，他同情的看向秦毅、柯子凡和林峰。纪远拉着陆文景在一旁抽烟。哎，我说你什么情况？才半天就把云城那个沈家搞破产了，你这样下去怎么行？哪有那么多钱让你这么早？纪远这话说的不是没有道理的。陆文景和齐之诺自打领证以来，他已经为了小姑娘搞垮两家公司了。虽说都不是什么太大的企业，但是从谈判到收购都是需要时间的。想要快速解决一切。那只有一个办法，就是用钱砸。这次不过是借了我的事，钱一分没出，还收了他们的股权。男人淡淡的说着，手里拿着一盏茶杯，喝了一口。纪元想了半天，才开口：“齐二出手了。”他这么大气，这么想来，这笔买卖不亏。这件事，齐轩要是插手，做的事不会比陆文景温和，只怕不把一家人丢去肯尼亚都不能罢休。是我瞎操心了。我们小公主在北城能横着走，也不是没道理的。纪远自嘲着，确实他想多了。房间里原本一片欢声笑语，慢慢变得沉默了起来。最后，秦毅几个人明白，这小公主是麻将高手，所有的筹码都被他赢走了。齐小姐，你太厉害了，这样以后谁敢跟你玩？柯子凡扑笑的说出了口。齐之诺不太好意思，想把筹码还给他们，坑自己身边的人，心安理得。但这些人和他不过见过几次，没那么熟，他也不好意思。江宇坐在旁边看热闹，跟他们客气什么？筹码收好，一会让他们几个给你赚钱。对了，我们还没有微信，加一下。林峰提议道：“齐之诺大方的拿出自己的手机，你们和江宇哥他们一样，喊我齐之诺或者齐小乖就行。齐小姐太生疏了。”几个人轻笑着说着好。这三个人家庭条件虽说都不错，跟陆文景这样的世家子弟还是比不了的。三个人是他在国外最好的朋友。毕业后，几个人想去找工作，却被陆文景带回了北城。林峰一直抱着手机在那里回复着什么。柯子凡凑过去一脸嫌弃：“你这个漫画什么时候才能更新完？不能干点正事。”第三十一章。陆文景车祸，我平时都在别住小院，又没其他的事。漫画是我的爱好，好不好？林峰嫌弃着。齐之诺听到漫画的瞬间凑了过来，他往林峰身边凑了下，看到了他的 ID 南城主。天哪，天哪，你竟然是南城主大大！齐之诺眼眸瞬间亮了起来，尖叫着，他太兴奋了。南城主是他最喜欢的男性漫画家了，他连载的漫画他全部都追了。你的天空飞鱼、海风漫路空，我都很喜欢。只是没有纸质版，太可惜了。小公主遗憾道：“你的这本《曼陀罗》，我也在追。”林峰不可置信的看着他，因为他知道自己的全部漫画。齐小乖，你这么厉害！秦毅凑了过来，他画的那些东西，我们从来不看。陆文景走到小公主身边，介绍着：“不知道你喜欢他的漫画？他大学学的动漫专业，研究生转了专业，不过和你一样，喜欢漫画，一直在更。你们可以多交流。你也画漫画。”林峰觉得世家子弟根本不会有人看上漫画家这个职业，画漫画对于他们而言就是浪费时间。齐之诺点了点头，我美术主要研究的方向是油画，不过辅修了漫画专业，这门课我上的比自己本专业还积极。我油画的署名是只兔子，漫画的 ID 最近改了，叫小乖宝本尊。小乖宝本尊，林峰想了一下，你就是最近在圈里很火的那个新手漫画家，你的那本《狐狸不回家》数据很好，我也看了。两个人有了共同话题，有点相见恨晚的感觉。齐之诺没想到，在自己的圈子里会遇到一个漫画家，还是圈内有名的男城主。林峰更没想到，他好基友的老婆竟然是同道中人。你俩不然边吃边聊。江宇嘴角不禁轻抽了下。共同话题真是个好东西。认识齐小乖这么久，都没见他跟我聊得这么热络。你今天带小乖过来，是不是想让他跟林峰聊聊？纪远压着声音问道。陆文景点了点头，他一直关注着他。知道最近他在网上更新了一部漫画，反响很好。但成为漫画家的第一步是要抗压，别人对作品的质疑、网友的谩骂，以及没人关注的失落，每一个点都是难熬的。陆文景曾问过林峰，明明动漫专业前景更好，为什么一定坚持画漫画？他告诉自己俩字：兴趣。
。人生中最难得的一件事，就是把兴趣当做事业来做。林峰想要尝试。齐志诺和林峰聊得很开心，他喝了点红酒，临走的时候站在门口等车，吹了点风，只觉得有些头晕。三哥，抱抱，我头有点晕。小公主抱住了陆文景，撒着娇。陆文景轻叹着，把她搂进怀里，挡着风，乖宝，马上秋冬要来了，你要注意保暖，知不知道？不能为了美穿衣服。你身体不好，容易生病。你到时候和我去跑步吧。齐志诺瞬间从男人怀里退了出来。三哥，不可能，我才不要运动。男人没勉强他。小姑娘拒绝运动这件事也不是一两天的了，需要慢慢劝。陆文景最近准备新的项目有些忙。小公主在家的海景画室专注的画着漫画。上午十点，她的手机响了，拿起来一看是纪远。她以为纪柔又折腾要进娱乐圈和家里闹翻，赶忙接了电话。喂，纪远哥，怎么了？季远声音有些低沉，小乖，有件事和你说，你有个心理准备。季柔谈恋爱了，他去其他城市了。他内心有点慌乱，季远很少这么严肃。季远沉默了几秒，是老三，他出车祸，现在人在北城医院，消息封锁了，我现在人赶不回去，我寻思还是得跟你说一声。晴天霹雳，画笔瞬间掉落在地，小公主紧紧攥着手机，她想说话，却一句都说不出来。乖宝，季远喊了他一句，你别着急，人肯定没大事。我让司机去接你了，你去看看，看完打个电话告诉我一声。齐之诺挂了电话，打陆文景的电话一直没通，他打了大哥和二哥的电话也没通。原本季远纠结这件事要不要跟齐之诺说，毕竟齐家和陆家谁都没提。可是他怕万一小公主知道这件事，所有人都瞒着他，情绪上受不了，所以自作主张的告诉了他，对他们来说也许是件好事。一直到医院，齐之诺的手机都没有响，他的眼泪刷刷的往下流，他用力按压着自己狂跳不止的心脏。齐之诺快到医院的时候，前方有交通事故，车子过不去，他实在没耐心等了。叔叔，您先回去吧，这边离医院不远，我跑过去就行了。齐小姐，这太远了，至少还要五公里呢。没事，您回去吧。北城医院 VIP 病房，陆文景，你真的要吓死我？这个司机什么情况？好好的车子怎么就出了车祸？陆文帆在一旁生着闷气。这几天，陆文景忙，一直在跑项目。上午去了城郊的一家工厂。回来的路上，突然冲出来一个小男孩。司机为了紧急避让，撞到了旁边的树上。万幸这辆宾利是最高配置，安全系数很好。他和我助理怎么样？陆文景被护士清理着伤口，男人胳膊划破了，伤口有些深，万幸没伤到骨头。弟弟，不然你打个麻药吧。眼看要缝针，陆文景却拒绝麻药，说那玩意影响智商。陆文帆是真的心疼，你智商已经够用了，听大哥的话，打个麻药。不用，我没那么矫情。陆文景坚持着。齐轩帮他问了问司机他们的情况，你那司机命保住了，刚下手术台已经转去重症观察了。你那个助理情况比你乐观点，做了全套检查，没什么事。谢谢二哥。现在有件棘手的问题，不知道哪个狗崽子告诉了小乖，他已经给我打了十二个电话了，但是我没敢接。第三十二章，晕倒在医院。二哥，这件事先别跟他说，他会被吓到。齐轩点了点头，应了声。你在医院先老实住两天，不行我跟小乖说，你出差了，公司那边我帮你盯着。陆文帆叮嘱着，陆文景没拒绝，忍着疼坐在那。车辆撞击的很厉害，基本上报废了。现在不光手臂疼，头和胸口全部被强有力的撞击了。现在动一动就疼得厉害。刚才让你打麻药不肯，现在是不是疼得厉害？陆文帆看着自家弟弟的脸，紧绷着，额头布满了汗珠，手臂上青筋暴起，满是心疼。这件事压着，根本不敢让家里人或者北城的媒体知道。快中午了，想吃什么？我让秘书给你去买。陆文帆问他。陆文景摇了摇头，我不饿，你找人给我特助买点饭送过去。还有司机，让助理在医院多住一天，我不回去他也没事。我手机呢？陆文景摸了摸口袋，没看到。齐轩心有余悸地说着，还手机呢，屏幕都碎了。要不是医院打电话，我们都找不到你。话音刚落，病房门被推开，齐之诺大口喘着气，站在门口。他这次真的是一路跑过来的。VIP 是在顶层23楼，电梯挤不进去，他一层层爬上来。他看到陆文景好好的站在那里，刚松了口气，整个人就晕了过去。乖宝，小乖，齐之诺安静的躺在陆文景的那张病床上，手上挂着盐水。齐小姐没什么大碍，她体质太弱，刚刚又过于劳累，才导致的暂时性晕厥。住院休息两天，稍走动走动就没事了。医生站在一旁，颔首道：“谢谢，辛苦您了。”陆文景道谢。齐轩叹了口气，看看他电话，到底哪个狗崽子告诉他的？陆文景把手机拿出来递给他。我不动乖宝的东西，你自己看。齐轩轻哼着，看着他俩都生病的可怜模样，暂时不跟他们计较。操，
，季远那个小兔崽子上午给他打的电话。齐轩气不过，好好看着乖宝，我出去骂他。齐轩打通了季远的电话，你给乖宝打电话干嘛？告诉他陆文景车祸了。你可真行，现在医院住一赠一，乖宝跑着过来的，身上都是汗，看见陆文景没事，他晕倒了。我们乖宝从小到大身体不好，最经不得吓唬，你他妈全忘了是不是？齐轩对着电话骂了四十分钟，心中那团怒火被压下去。才挂断电话。齐之诺醒来的时候已经五点了。乖宝，乖宝，你醒了，感觉怎么样？还难受吗？陆文景在一旁急切地问着他。齐之诺摇了摇头，眼泪一下子掉了下来。呜呜，吓死我了！陆文景，季远告诉我你出车祸了，我疯了一样往这边跑，就怕你出什么事。你们所有人都不接我电话，我根本不知道出什么事了。齐之诺泪眼朦胧，心口疼得厉害。他真的好怕陆文景出事，他要他健康的活着。齐之诺抱着陆文景，哭得越来越厉害。男人轻抚着他的后背，耐心地哄着：“乖宝，我没事，真的。”陆文景越说，小姑娘情绪越有点崩溃，不哭了，好不好？陆文景给他轻揉着眼睛，他见不得他哭，看他这个样子，比自己被刚才没打麻药缝针都疼。长这么大，他还是第一次经历这种事，那种疼钻进骨头里，痛彻心扉。此刻，他才完完全全的确认，他爱陆文景，爱这个男人无法自拔。陆文景把他的头轻轻地按在怀里，继续安抚着。纪元已经给陆文景打过电话了，司机告诉他，小姑娘自己走了五六公里，这么多的路，对于他而言挺要命的。纪远家的司机送我过来的，我看还有一点距离，要等时间太久，我就下车跑了过来。结果到了电梯那边，等了三趟都没进去，我索性跑上来了。小公主此话一出，齐轩站在一旁愤怒了：“齐小乖，你自己什么身体不知道？你那小体格，这么多的路不晕才怪，你还好晕在了医院。”如果晕在了路上怎么办？陆文帆用胳膊撞了一下齐轩，压着声音说：“你那么凶干嘛？”乖宝也是担心陆文景，注意态度，他还在生病。齐轩按了按眉心，他确实态度不太好。乖宝啊，哥哥只是着急，虽然你担心陆文景，但下次你也关心下自己，好不好？齐之诺情绪舒缓了很多，瞪着齐轩：“我是不想着急啊，哥哥，你麻烦看下手机，我给你打了多少电话了？还有文帆哥，你俩加一起，我打了二十七个电话。”你们但凡有一个人和我说他没事，我都不用这么着急。陆文帆和齐轩想了想，确实他们有错。病房门再次被推开的时候，大家看到了一个奇怪的景象：受伤的是陆文景，躺在床上挂水的却是齐之诺。这画面怎么看都有些好笑。你们这是什么情况？赫然看着他们俩，齐之诺，你生病了？嗯，病得厉害。齐之诺有气无力地回应着，他何止难受，想死的心都有了。明明火急火燎地来医院看自家老公。现如今却在病床上休养，齐轩第三次把这件事解释给其他人听。傅凡笑着说：“齐小乖，你太缺乏锻炼了。从小到大的体育课，你不是装头疼，就是找理由逃课，上过季节。对，二哥这里也有你的责任。小乖的军训一次没参加过。你说女孩子不能经历风吹日晒，容易中暑。你看看现在的恶果。”赫然在一旁附和着。齐之诺才不理他们，认真的咬着自己手里的苹果。他看着陆文景。你这个 VIP 室是最大的那间，这张床睡四个人都够，咱俩都领证了。你和我客气什么？过来好好休养。小姑娘看着男人一张紧绷的脸，整个晚上都没有笑容。陆文景看到齐之诺晕倒的那一刻，心情很复杂。第三十三章，陪你去跑步。季远带了一堆齐之诺喜欢吃的东西来赔罪，身边还跟着林峰和秦毅。陆文景冷眸扫过去，没搭理他。你干嘛？季远哥做的一点错都没有，难道你要躺在医院动不了？你们才告诉我，齐之诺轻哼着，盯着季远手里的甜品袋。季远哥，我先吃那个提拉米苏。季远环在想怎么哄陆文景这个狗东西。这次的事情他理亏在先，忘了齐之诺的身体素质。他没想到平时骄纵的小公主，竟会为了陆文景跑那么远的路。季远把蛋糕、奶茶这些东西摆在齐之诺的面前，转身到了陆文景的身边。别生气嘛，我也是怕你出了什么事。乖宝的性格，你们要是都瞒着他，到时候要离家出走的。男人说的义正言辞，吃人家的东西嘴短。小公主附和着点了点头。季柔来的时候，手里捧着一束香槟玫瑰。小祖宗探病把自己搞到医院的，全北城大概只有你一个人。你真是给了我创作的灵感。齐之诺看着屋内的气氛有些诡异，他拉住季柔的手：“你陪我去外面的露台看看。”陆文景不放心：“乖宝，你身体能不能行？要去哪里？我抱你去。”三哥，我们要分享女生之间的小秘密，你不方便跟着我们。男人没有强求。他把自己的西装套在齐之诺的身上，别着凉。小公主下床，只觉得双腿无力，根本站不稳。她跌进了男人的怀抱。
。男人紧紧扣着她的腰身，冷冽的香气缠了上来。齐之诺抬眸看向她，男人漂亮的下颚线让她忍不住伸手摸了摸。我没事，就是突然下地，有点不适应地心引力了。你确定可以？陆文景有点不放心，借由跑过来扶住了她。三哥，我在她身边，你放心好了。就算我自己摔了，也不能摔到我们的小公主。陆文景松了手，摸了摸她的头，叮嘱着：“在外面待一会，早点回来，别乱跑。”齐之诺点了点头，应了声，便跟着季柔出了病房。宝贝啊，你怎么回事？虽然我哥有点蠢，事情没搞清楚就给你打了电话，但是你自己什么身体，难道不清楚？这么跑不要命了？季柔心有余悸地开了口。他来的路上已经骂了季远一路了。好在齐之诺只是晕倒，没出现其他问题，不然他们季家以后都无法面对陆家和齐家。季柔，以前我以为自己很喜欢温少瑜，直到和陆文景在一起，我才慢慢明白什么是爱。我一直以为他足够爱我，让我慢慢学会了去爱。直到这次季远哥打电话跟我说陆文景出车祸，我才意识到他在我心里的位置有多重。原来爱一个人的感觉是这样的。齐之诺一瘸一拐的往前走，跟季柔分享着自己最真实的感受，完全没注意到身后的人。温少瑜的父亲温明身体抱恙，住在这层 VIP。他下了班赶来探望，却在楼道里见到熟悉的身影。他看着小姑娘一瘸一拐的往前走，眼眸里满是担心。他阔步走上前，拽住齐之诺的胳膊：“小诺。”你怎么了？身体不舒服。齐之诺好心情的和季柔聊着天，却被他打断，心情有点不好。温先生，如果你下次再这样不打招呼的拽着我，恐怕我要起诉你骚扰了。齐之诺冷眸看着他，言语中满是不耐。温少瑜自知刚才的动作有些唐突，忙把手拿开。小诺，你知道我不是这个意思，你哪里不舒服？男人调整着自己的情绪，他看着眼前好久不见的女孩子，心中的想念蔓延开来。他一直以为自己不会喜欢上齐之诺。他不过是习惯了有他在身边的日子，这三年他总是想着办法给自己惊喜。有他在的地方，小姑娘都会出现。慢慢的，变成了习惯。习惯这个东西最可怕。温少瑜现在走到哪，都幻想着小姑娘能惊喜的出现。直到现在，他才后知后觉的明白，齐之诺不喜欢自己了，他不要他了。小诺，我只是想关心你一下。男人的声音慢慢变成了哀求。陆文景穿着一身病号服，慵懒的走出房间，却看到这碍眼的一幕。他走上前。把齐之诺拥入怀里，温总有关心别人老婆的习惯。三哥，你怎么出来了？你们聊完了？齐之诺的声音又乖又嗲。陆文景亲了亲他的头发，不放心你在外面溜达，回去吧。等你好了再跟季柔聊天，好不好？耳边是男人低哑温和的话，满是宠溺和纵容。温少瑜站在两个人的面前，像是一个透明人。原本他以为齐之诺是气自己的那句话，才选择的分手。可看到两个人在他面前的互动，他却明白，这个女孩已经不爱他了。也好，外面有点凉，回去吧。小公主挽着男人那个没受伤的胳膊往回走，她连一个眼神都没给温少瑜。小公主边走边解释：“我不知道出门会遇到他，知道的话我就不出来了，晦气。”相信你，男人轻柔的说着，说着好玩的事，哄着她。季柔的心情大概和温少瑜一样复杂，这狗粮吃的太难受了。两个人在医院住了两天，检查结果正常，回了家。乖宝，明天开始我们出去。跑步锻炼好不好？沿着环海路跑，你累的话，我们就坐在海边看看海。不去，齐之诺冷漠的拒绝着。他从小到大最讨厌的就是跑步，如果带他去赛车、骑马，甚至玩些稍微刺激的项目，他都是愿意的。唯有跑步这个选项不行。我们先去试试，先跑一次，你找找感觉。你只要坚持跑下来，我就送你一个礼物，怎么样？男人环住小姑娘的腰身，耐心的哄着。齐之诺原本想继续拒绝的，听到礼物的时候，有些许的动心。什么礼物？他抬眸看着男人，陆文景轻笑着：“秘密，跑完步才能知道。”第三十四章，跑了一整圈。陆文景向来是个行动派，小公主答应的当天晚上，便拉着人去逛街。三哥，你准备带我去买什么？齐之诺满是好奇，他在北城逛街的次数屈指可数，除了上次带着小可和小凡买衣服外，基本没去过商场。带你来买运动服，我们穿情侣装跑的话，也许你会开心些。男人牵着他的手。走到一家运动装专卖店，两个人手拉手在商场逛了一圈，买了五套情侣运动装，甚至连鞋子和袜子都是情侣配色。陆文景给齐之诺拍了一张试衣服的照片，照片中小公主笑得明媚，脸上洋溢着幸福的笑。陆文景把这张照片发在朋友圈里，陪宝宝买衣服、逛街也是一种幸福。此刻角色会所，卧槽，你弟弟是不是被盗号了？齐轩看到这张照片和文字，只觉得不太真实。陆文景那狗东西。千年不发一个朋友圈，此刻竟然在秀恩爱。陆文帆显然很淡定，臭小子好不容易讨到的媳妇儿，当然得显摆了。
，你要是不理解，赶紧也找个女朋友，或许慢慢就懂了。”齐轩只想把陆文帆给清出自己的包厢，湖心别墅。陆文景把小公主喜欢吃的海鲜放到他的碗里，吃过饭你画一回漫画，我开一个视频会议，十点钟我们去跑步，好不好？齐志诺漫不经心的看着他碗里的蟹腿肉，突然觉得不香了。想到要去跑步，他就心塞。他跑不动，他不想跑，他要挣扎。没有优雅的小公主会去跑步的。此刻，她是优雅的小公主，她拒绝运动。三哥，他喊陆文景，声音嗲诺。嗯，陆文景抬头，小公主看着他问道：“能不能不跑吗？我们今天已经逛街了，逛街那么累，很辛苦的。”陆文景想了下，乖宝，你体质太弱了，适当锻炼下不会有危险。但如果你常年不运动，下次也许还会晕倒，这样，今天我陪着你先跑两圈，以后慢慢往上加，好不好？卧槽！齐之诺的内心在咆哮，什么东西？还要加？那一圈多少米？他弱弱的问着。陆文景看了他一眼，不用这么悲壮，我们沿着别墅区环湖路跑，一圈不远。我们乖宝这个表情，怎么跟上刑场一样？齐之诺嘴角抽了抽，这比上刑场还恐怖。其家人对他纵容惯了，即便知道他身体不好，应该锻炼，却不强迫他。乖宝。我咨询过医生，锻炼也可以缓解痛经，只有好处没坏处。陆文景温柔地说着，让齐之诺找不到任何拒绝的理由。小公主撂下筷子，坐到陆文景的身上，搂着他的脖子。老公，我们明天再去嘛。乖宝，你跑完步，我回来就给你一个礼物，好不好？那好吧。齐之诺知道他是为了自己好，也不想扫了男人的心，便答应了下来。陆文景在书房开视频会议，齐之诺拿着自己的画板走下来，他推门进入书房。看着男人认真的听着视频里下属的汇报，他戴着一副眼镜，整个人禁欲系十足，惹得他挪不开眼睛。乖宝，看画板，别看我。陆文景察觉到他的目光，轻笑着。视频里的人瞬间安静了下来。天啊，他们老板竟然在笑！继续。陆文景看他认真的继续画画，收回目光，继续听汇报。十点，陆文景和齐之诺穿了情侣运动装，准备沿着环海路去跑步。两个人跑了二十分钟，齐之诺已经气喘吁吁。两腿已经抽筋，累到抬不起，他实在跑不下去了。环海路有一条专用的跑道，一圈下来大概六百米。三哥，我不行了。小公主蹲在地上，捂着胸口，累得大口喘着气。陆文景看着她的样子，多少有点心疼。他现在才知道，那天他跑到医院，为什么晕倒？这跑了六百米，已经恨不得躺在地上了。乖宝，哥哥拉着你跑，好不好？陆文景低哄着。齐之诺抱住男人的大腿，呜呜，我不行了，礼物不要了。今天也不跑了，再这样下去，我明天都起不来床了。陆文景轻叹：“那休息下，明天再跑两圈。我们今天就到这。”齐之诺站起身，腿疼得厉害，他拽住男人的胳膊：“三哥，你背我回去。”“宝贝，不要得寸进尺。你要让我背回去，就再跑一圈，不然我牵着你，咱们走回去。”陆文景已经开始同情齐轩了，这小姑娘耍赖皮的样子确实让人于心不忍。最终走了一半，陆文景把人抱回了家。小公主到家已经不想动。老公，你好人做到底吧，抱我去洗澡。陆文景轻笑着，他撒娇的样子，男人很受用。男人抱着她去洗澡，替她换上睡裙，才把人抱到大床上。三哥，你有没有后悔娶我啊？娶了个娇气包回来。小姑娘的眼眸中满是认真。陆文景亲吻着她的额头，怎么会？爱你还来不及。你再娇气，我也愿意宠着。他从床头拿过来一个丝绒小盒，齐之诺打开，是一枚粉钻戒指，造型是他喜欢的。小姑娘搂着他的脖子，哇，好漂亮！我出去跑步回来就可以收珠宝吗？没有女人会拒绝珠宝，即便她已经拥有很多。这是个秘密，也许还有其他的东西。男人神秘兮兮的说着，齐之诺眼眸亮着。那明天我咬咬牙，跑两圈。好，我们乖宝最棒了。陆文景把人搂进自己怀里，轻拍着他，认真的哄着。小姑娘本来想坏心思的折腾下男人，窝在他的怀里，不到五分钟便睡着了。陆文景摸了摸他的头。拿起手机，继续发着朋友圈。带乖宝跑步的第一天晚上完成。别墅里有一整个房间都是健身器材。陆文景的生活很规律，每天都有固定的健身时间。现在他却更喜欢带着齐之诺出门去跑步，很浪漫。第三十五章，遇到父亲年。早上六点，陆文景醒来，看着小姑娘上半身趴在自己的身上，毫无睡相。他把人亲抱了下去，亲吻了他的额头，走下了楼。陆文景穿好衣服。准备拿起手机看新闻，点开微信，却收到几条转账信息。齐木、文景，乖宝的身体就靠你了。这么多年，他第一次主动跑步。许柔、文景啊，有时间带乖宝回家吃饭啊？齐轩
，老三牛逼啊！你竟然有办法说服那个小崽子！”三个人很默契的给他转了钱，说聊表心意。男人没收这个钱，给每个人回了信息，便起身去公司了。齐真诺醒来的时候，身边已经没了人影。他试图抬起自己的胳膊，发现有点难，像被人卸了一样。他轻叹了一声，确实缺乏锻炼，他决定不再矫情了。陈可心约了齐之诺吃饭，为了答谢上次的帮助，他看到小姑娘走过来的时候，轻笑着：“小乖，你怎么了？不舒服？怎么走路一瘸一拐的？”他走过去搀着齐之诺：“小公主有些不好意思，我平时锻炼太少了，陆文景拉我去跑步，结果就这样了。”两个人坐进包厢，可心姐，你的剧本写的怎么样？还顺利吗？齐之诺觉得编剧这个行业和漫画有些地方是相似的，都需要足够的专注和创意。陈可心点了点头，还可以。这份工作很随性，我闺蜜在德国留学，这边没什么朋友，还好认识了你，还有个人可以聊聊天。今天既有有客，下次我把他喊出来，你们一定有很多共同话题。他研究生方向是导演，齐之诺很喜欢陈可辛的性格，虽然他确实很内向。下午你忙不忙？不忙的话，我们去逛逛。齐之诺挽着他的胳膊走出包厢，两个人的视线同时落在了两个人的身上。傅青年和一个女人，齐之诺的视线落在女人的包上，那款包是限量款。全球只有十只。当时他为了抢这款包，特意让齐轩飞了趟法国。那只包七位数。他的那身衣服，从材质到款式都能看出来，私人定制的。这俩人在相亲，他没听说啊。小乖，今天我有点不舒服，先回去了，改天我再约你。陈可辛的眼眸中布满了雾气，头也不回的从身后的楼梯走下去。齐之诺看着两个人走了过去。齐年哥哥，好巧啊！齐之诺站在那，挽住了傅齐年的胳膊，看着对面的女人。挑衅道：“姐姐，你的包挺好看的呀。当时为了让我哥哥给我买这只包，他和齐年哥哥特意飞到巴黎。哎呀，不过这款包全球限量十只，当时我哥哥给我买回来三只，不同颜色。原来这个颜色被你买走了呀，真不凑巧。”齐之诺轻笑的挑衅着对面的女人。傅青年习惯了他胡闹的样子，选择了纵容。“乖宝，这位是袁林，袁小姐。袁小姐，这位是我朋友家的妹妹。乖宝，从小看着长大的小妹妹。”傅青年知道他这样胡闹，定是为了陈可辛，便没跟女人介绍他的真名。毕竟，其他地方的人也是知道启氏集团的。袁林深呼吸，让自己保持着优雅和平静。她是南城袁家大小姐，也是傅青年的联姻对象。两家人希望他们能在一起，稳固家族利益。我下午还有个朋友需要看一下，那就不打扰傅先生了。我们电话联系。他优雅的对着齐之诺笑笑，转头出了房间。这是他唯一能给自己的东西——骄傲。他的这只包是借朋友的。袁家有两个女儿，她偏偏是不受宠的那一个，让她和傅青年联姻，也是因为舍不得另外一个女儿嫁来北城。何况袁家知道傅青年这个男人很利毒辣，没有心跟着他的联姻的女人，不会有好结果。齐之诺看着女人离开，才松开自己的手。齐年哥，你没有心，哼！小姑娘冷哼一声，头都没回的走了。傅青年嘴角抽了抽，给齐轩打了电话。怎么了，二狗子？和南城那个袁小姐相亲结束了？齐轩坐在办公室。和陆文帆抽着烟，他接到傅青年的电话，走到自己的酒柜前，欣赏着自己橱窗里的酒。别说了，结束的时候遇到你家小祖宗了，嘲讽了一通袁林，骂了我一句，就走了。哈哈，活该！齐轩幸灾乐祸的继续说：“我家那小崽子估计给你那女朋友出气呢。对了，你没看到你那小女友，她约了我妹妹中午吃饭。”齐轩的话让傅青年瞬间愣在了原地，他没看到陈可辛，怪不得齐之诺那么愤怒。傅青年按了按眉心，知道了。便挂断了电话。齐轩听着他吃瘪的样子，轻笑着。陆文帆看着他，小乖又干嘛了？中午他跟傅青年养的那个姑娘去吃饭，结果遇到他和袁家小姐相亲，乖宝给人脸色看了呗。齐轩无所谓的说着，这种事小家伙不是第一次干了，每次赫然遇到难缠的联姻对象，他都会帮忙破坏。毕竟他希望身边的人都能得到真正的幸福。齐之诺也不知道该怎么安慰陈可辛，他想，如果陆文景单独和别的女人吃饭，还不通知自己。那他大概能掐死他。越想越气，他不自觉地走到了诺义集团的楼下。齐之诺迈着六亲不认的步伐走了进去。前台看到他，兴奋地迎了上去：“夫人，您来了。陆总一直在公司，我送您上去。”他请全公司的人喝咖啡。这样的总裁夫人很难不让人喜欢。小公主兴致不高地走进男人的办公室，唉声叹气。陆文景没想到他会过来，走上前把人抱在怀里：“怎么了，乖宝？不是和傅青年女朋友去吃饭了吗？怎么不开心？你俩遇到什么事了？”男人把人抱在怀里，轻哄着：“三哥，先抱会，抱会心许我就好了。”小姑娘把头埋在男人的怀里，很是委屈。第三十六章休息室睡觉。陆文景抱着齐之诺
，让他平缓着自己的情绪。小公主抬头看着他，今天遇到傅七年和别人相亲了，我们吃好饭，正巧撞见。那个女人穿了一身高定，手里拎着一只鳄鱼纹的限量款包，齐之诺在陆文景的怀里，仔细回想那个女人的样子，才发现脸好像没有陈可辛好看。男人轻笑着，所以吃亏了。小公主摇了摇头，那不能够，我七小乖的字典里就没有吃亏两个字。可心姐当时气跑了，我过去。挽着傅七年，嚣张的刺激了他，告诉他想他手里的包，我家里有几个一模一样的。你没看到他脸有多难看，看到他脸色那么差，我心情瞬间就好了。齐之诺把今天发生的事情原原本本的讲给了他听。等等，你说你干了什么？陆文景的声音清冷了起来。我说我显摆了包包啊。齐之诺不明所以的往回到了一句，在之前，我嚣张的刺激了他。小公主轻声道：“嗯，再往前，你干嘛了？”男人轻哼了声。齐之诺抬眸看着陆文景，呃，就是我挽着齐年哥，就是很有意的挽着，你能明白吧？小公主越说越心虚，她口误，应该把这句话藏起来的。哦，陆文景打横把她抱了起来，往里屋的休息室走。齐之诺瞬间搂住男人的脖子，三哥，你干嘛啊？你带我去哪？进屋去哄哄我家乖宝，顺便聊聊，你怎么挽着别的男人，给别人女朋友撒气的？陆文景声音淡淡的，听不出来情绪。三个小时后。陆文景抱着他洗好澡，亲了亲他的额头，看着小姑娘累到睡着，突然有点心疼。乖宝，睡吧。陆文景坐在办公桌前，给傅七年发了微信：“陆文景，二狗哥，处理好你的家事，别让我老婆跟着操心。”傅七年收到他的消息，气得牙痒痒，扭头看着幸灾乐祸的陆文帆和齐轩：“你们两个人，一个养出来的好妹妹，骂完我就跑；一个养出来的好弟弟，喊我二狗哥，真是绝配。”傅七年气得把手机扔在一旁，过奖。不敢当，两个人难得默契的回应。诺义集团休息室，一觉醒来，天已经黑了。齐之诺睁开眼睛，发了一会呆，想着两个人刚才在休息室的胡闹，脸瞬间红到了耳根。乖宝，你醒了。陆文景处理完所有文件，走进休息室的时候，看到小姑娘红着脸在发呆，想欺负。齐之诺哑声道：“三哥，我饿了。”酥软的声音让陆文景呼吸一滞，被他聊得浑身燥热。那起床带你去吃饭好不好？今天晚上傅七年赔罪，把女朋友带上了。陆文景边说边亲他的眼角、额头，试图把人亲得清醒一点。可是好累哦，不想穿衣服。齐之诺眼睛清澈透明，和他对望，明晃晃的撒娇。他亲了亲他的下巴，你给我穿吧，好不好？陆文景拿起他的裙子，认真的给他穿好，甚至帮他把头发系好，就像照顾女儿一样。穿戴整齐，齐之诺心满意足的从床上走下来，牵着男人的手去了傅七年的会所。齐之诺推门进去的时候，傅七年和陆文帆他们在一旁打牌。我们乖宝来了呀！傅七年知道小公主生气了，坐在牌桌前喊着人。齐之诺轻哼一声：“大哥、二哥、狗子哥，我去找可心姐姐玩了。”得，我妹这气一时半会撒不掉了。齐轩轻笑着看着齐之诺走到陈可心的身边坐下。陈可心的心情挺复杂的，今天这场酒局她不想来的。她不知道今天中午会遇到傅七年，可是她知道。傅家最近给他介绍了一个相亲对象，据说门当户对，适合联姻。他很讨厌傅七年，什么事都不说。他爱他吗？也许是爱的吧。至少他的身边除了他以外，没有过其他的女人。但是他不会娶她。两个人就像有默契一样，心里都清楚，只是谁也不说。齐之诺坐到陈可心的身边，才让他那一颗阴霾的心稍微好了一些。可心姐姐，我帮你出气了。他和那个女人什么事都没有，但是他不告诉你，是要生气的。小公主端来两杯果汁，递给他。陈可心笑了笑，我没介意，中午怕见到太尴尬。对了，我有个朋友在出版社，如果你的漫画想要出版，我帮你联系他。两个小女孩聊着天，陆文景坐在牌桌前，突然开了口：“你和他准备怎么办？”这句话让傅七年的手瞬间顿了下。怎么办？说实话，他也没想过，他和陈可心在一起也已经两年了，但他从未想过未来。世家圈子，就算不选择联姻。也会找一个门当户对的小姐，富家可以不联姻，不代表可以接受陈可心的家庭，能怎么办？先处着呗。我没想到那么巧，今天他和小乖在那里吃饭。你要是不想有未来，早点和他说清楚，别耽误人姑娘。能跟乖宝处成朋友，证明人品不错。就小乖那狗脾气，除了季柔，没人能受得了。你要是想有未来，就跟家里人摊牌。你也不是傅凡，没人能怎么着你。齐轩拿起烟盒点了一根，看着傅七年说着，嗯。男人淡淡应了一句，没再说其他。手机响了起来，来电显示是袁林，他没接，不接，烦。傅七年确实有点烦。他跟袁林见了一次面
，完全出于礼貌。他对这个女人没有任何心思。不过他似乎挺愿意。下午不但加了他的微信，还想约他隔天去看展。这位袁家小姐在家不受宠，是被袁家丢来北城的。好不容易遇到你这棵大树，她肯定不会轻易放弃。陆文帆提醒着，傅青年没说话，点了点头。道理他都懂，他也在检讨自己到底给了那个女人什么错误信息，让他以为自己是有戏的。第三十七章。会所喝多了，我在会所开了个私人小酒馆，一起去待会。晚饭结束后，傅青年提议道：“陈可辛拉着齐之诺的手，小乖，你去吗？你想我去吗？我朋友其实喊我去哥哥那个会所，但是你想我陪你的话，我就留下来。”齐之诺很少为别人改变自己的行程，陈可辛算一个。谢谢你，乖宝。陈可辛拉着他的手，撒着娇。陆文景蹙眉看着他俩，有点嫉妒。他冷声看着傅青年：“你是不是应该做个自我检讨？”为什么你女朋友不喜欢黏着你？回去改善下你俩的关系，不要每次出来都缠着我家乖宝。陆文景冷哼一声，留下嘴角轻抽的傅青年去找了齐之诺。男人把身上的西装脱下来，披在他的身上，摸了摸他的头，少喝点酒，吃东西要注意。你们俩先聊，我去找大哥。陈可辛看着陆文景阔步离开，眼神不自觉地落在了傅青年的身上。这个男人似乎每次出来都不会照顾他任何情绪，他也习惯了不给他添麻烦。两个人的感情更像是婚后的相敬如宾。可心姐，你和齐年哥晚上都没怎么互动，你们还在生气呢吗？齐之诺歪着头看向陈可心，小公主觉得陈可心一整个晚上都心不在焉。小乖，如果有一天我和傅青年分手了，我们还可以做朋友吗？陈可心说这句话的语气很平静，平静的像思考了很久才问出来这句。他知道认识齐之诺是因为傅青年，整个圈子里认识的人，他只想以后还和这个小姑娘有联系，因为他帮过自己。他是真心对自己，傅青年看不到的委屈，齐之诺看得到。傅青年给不了的关系，齐之诺给了，让他在这冰冷的圈子里看到了温暖，让他在北城知道还有人是关心他的。齐之诺没想到他和傅青年的关系这么脆弱，但他尊重每个人的选择。悬殊的身份差异给了他太大的压力。可心姐，我和你当朋友，只有少部分原因是齐年哥，更主要的是我喜欢你的性格和你有聊得来的话题。你也知道，北城的世家小姐一个个娇气的很。哪个能受得了我这个狗脾气？我从小被家里人惯坏了，身边只有季柔愿意跟我玩。齐之诺端着长岛冰茶喝着，试图开导陈可心。他不喜欢多管闲事，也不擅长开导人。看着陈可心这委屈又隐忍的样子，他还是没忍下心，开导了他。偷偷跟你说件事，我以前有一段很荒唐的感情。那个男孩我追了三年，在一起三个月，因为他，齐轩断了我所有经济来源，还把车房都收走了。陈可心并不知道他这段故事，傅青年没提过。然后呢？陈可心淡淡的问着，齐之诺自嘲的笑了笑。原本我以为他对我还挺好，在一起三个月，我们没有过任何亲密的行为，但是他对我很体贴，我就很知足，愿意把所有好的一切都给他。直到有一天，我听到他对别人说我，语气里满是不屑。那一刻，我所有的自尊、所有的骄傲都荡然无存了。就是那一天，陆文景来找我，和他在一起以后，我才知道，原来一个男人喜欢你、爱你是怎样的。他舍不得我受任何委屈，也会给我足够多的偏爱。所以，可心姐，无论你和齐年哥哥会不会在一起，我都支持你，因为我希望你能得到真正的幸福。谢谢你，小乖，认识你是我的幸运。陈可心抱了抱他，举起酒杯和他喝了起来。散场的时候，两个小姑娘全喝大了，分都分不开。二狗子，你没有心。齐之诺看着傅青年控诉着，陆文帆和齐轩站在一旁憋着笑，谁也没搭腔。渣男。陈可心被傅青年拽着，看着他的脸，骂了句：“陆文景，你能不能管管你媳妇？”一会儿没看住就把人看住了，可心平时都不喝酒。傅青年蹙眉看着怀里的陈可心，三哥，别听二狗子瞎说，明明他先去相亲的，那个女人长得又没有可心姐好看，他还要眼瞎。明天我得教育教育傅凡，千万别和他哥一样。好，我陪你一起教育他。乖，我们先回家。陆文景打横抱起齐之诺，他走到傅青年的身边，态度不算好，看着他，你管管你女朋友才是，霸占我老婆一晚上，又拉又扯又抱的，哼，嘿，你个小崽子。傅青年被这两口子气得胸口疼，陆文帆和齐轩再也忍不住，笑出了声。陆文景好不容易把人给带回了家，这一路小公主没少折腾。男人把她放在玄关的矮柜子上，替她把拖鞋换好。齐之诺双手捧着男人的脸，这是谁家的帅哥哥？怎么长得这么好看？乖宝家的呀。陆文景亲了亲他的唇角，小家伙让你少喝点酒，不听是吧？等会去给你煮醒酒汤。齐之诺搂着他的脖子不撒手，喝什么醒酒汤？我饿了，饿了。那你想吃什么？给你做。男人好脾气的哄着他，吃什么呢？不然你妈。小公主借着酒劲
，发着疯，疯狂撩着眼前的男人。陆文景气笑了，轻柔的搂着他的腰，怕他从上面摔下来。那三哥带着乖宝去洗澡，洗干净了给你吃好不好？陆文景把人抱起来，齐志诺两条腿勾着他的腰，手搂着他的脖子，低头低着他。酒的味道传到了男人的嘴里，气味因为他的吻，慢慢的变成了香甜。两个人吻的情动，男人松开他的唇，低哑的开了口：“乖宝，听话，我们先去洗澡。”齐志诺把头埋进他的怀里，那好吧。陆文景抱着他去开灯，走到主卧的卫生间，把水放上，把他放到床上的时候，发现小姑娘已经睡着了。不过五分钟而已，他睡着了。小折腾。陆文景宠溺的揉着他的头，给他换衣服。第三十八章，傅七年分手。傅七年搂着陈可辛留宿会所，他在会所给他留了一间房。陈可辛不怎么配合，一直在乱动，磨得傅七年没了耐心。星星，能不能别闹了？不能喝酒。还要跟着小乖瞎胡闹，男人蹙眉道。陈可辛借着酒劲，看着男人，冷风吹过来，他清醒无比。傅七年，你喜欢我吗？傅七年，你和我在一起，是不是因为我听话？我什么都不求，只希望你给我一点点喜欢。难道这么难吗？眼泪顺着陈可辛的脸颊流淌下来，他真的好难过，心底那股酸涩的情绪怎么也压不住了。星星，你喝多了，这个话题我们明天再谈。现在你不清醒。傅七年把人搂在怀里，他看着男人，看着那张自己迷恋的脸。傅七年，人都是贪心的。我知道你不会娶我，只是以前我觉得只要留在你身边，让你喜欢我就够了。慢慢的，我变得不满足了。我想要你喜欢我，想要你爱我。我不想让你相亲。看到你和别的女人在一起，我嫉妒的要命。那个时候，我知道我失控了。陈可辛越哭越厉害，他在傅七年的怀里颤抖着。男人轻拍着他的后背，试图安抚着：“星星，我跟你解释过了。”我和他只是吃个饭，虽然我给不了你婚姻，但是我可以给你除了婚姻的一切。如果你不喜欢我和别的女人吃饭，以后不去便是了。”傅七年轻声道。陈可辛退出他的怀抱，盯着他的眼睛，自嘲地笑了笑。“傅七年，我们分手吧。对不起，我想留给自己一点尊严，至少以后说出来是我先不要你的。这件事够我吹一辈子牛的了。”陈可辛轻轻抱住了他，“谢谢你这两年对我的照顾。既然最后结局都是一样的，不如早点做决定。”他抬脚亲了亲他的唇，就到这吧。傅七年愣在原地，整个人呆滞到不知道该说什么。他看着陈可辛，抬脚要离开，伸手拉住了他，那句“别分手”终究没有说出口。你喝多了，我送你回去，等你清醒了，我们再聊。陈可辛此刻已经清醒了，他松开他的手，傅总晚上喝酒了，让司机送我回去吧，谢谢。傅七年把人送到了门口，看着他上了车，终究没有跟上去。他按了按眉心，烦躁的拿出一根烟，点燃。傅七年承认，这两年任何场合带的都是陈可辛，甚至对外承认他女朋友的身份，是因为他乖，他不会愉悦到必须给他承诺。这样相处方式让他轻松。陈可辛所有的勇气都用在了今天的分手上。如他所说，这是他这辈子最自豪的事情，竟然把富氏集团大少爷给甩了。他埋下头，将自己抱紧，忍着不出声，眼泪却怎么都止不住。清晨的阳光透过窗帘的空隙洒进房间，齐之诺艰难地睁开眼睛，嗯。他伸了伸胳膊，有点疼，头还有点晕。回忆慢慢占据他的大脑。明明他在劝陈可辛，自己怎么就喝多了？乖宝，你醒了，头还疼不疼？给你做了栗子粥，去喝一点。陆文景从外走进来，看到齐之诺坐在床上发呆。他走到床边，把人抱在怀里。下次别喝这么多了，好不好？而且今天开始你不能喝酒了，生理期快到了。嗯。齐之诺仰头看着他，这个男人真是事无巨细的对他好，就连生理期都会认真的记得。知道了，齐之诺嗲着声音应着。齐之诺在楼下喝着粥，划过手机，收到陈可辛的微信：“辛，谢谢你，小乖，我和他分手了。等我缓几天，请你吃饭，记得下次喊上季柔，爱你。”齐之诺盯着手机，半天回不过神。他努力想着昨天自己说的话，好像也没什么。陆文景端着蜂蜜水走过来的时候，看着他拿着汤勺在发呆，怎么不好好吃饭？头还晕着呢。男人把蜂蜜水放到他面前，饭后喝。小公主抬眸看着他，我好像做错事了。什么事？说来我听听呢。天漏了，爷我和齐轩帮你挡着，怕什么？男人摸了摸他的头，一脸宠溺。齐之诺轻笑着，那倒也不至于是可心姐和二狗子分手了。傅七年又可以加入北城黄金单身汉行列了。陈可心的速度挺快的，这个小姑娘脑子挺好，值得处。陆文景丝毫不关心傅七年，他的想法和齐之诺一样。那个男人没有心。三哥，我哥会不会也这么谈恋爱？他心里闷闷的，自家哥哥实在和傅七年一丘之貉。陆文景轻拍了他的小脑袋，想什么呢？
你哥要能那么没脑子，就不会在你追着温少玉乱跑那几年断了你经济来源了。”陆文景，小公主脸瞬间通红，这么羞耻的历史根本不能提。陈可辛是对的，这段感情陷进去的现在是他。虽然傅青年不一定和袁家联姻，但也不会娶陈可辛。男人把他的空碗拿走。把蜂蜜水摆在他面前，等一下喝光。齐之诺点了点头，没再说其他。喝完蜂蜜水，他让陆文景把他送去一家咖啡厅。今天小公主约了林峰，林峰哥。齐之诺对着人摆了摆手，拿着电子画板走了进去。林峰正更新着自己的连载漫画。齐小姐，你找我是不是想探讨下漫画？哎呀，不要那么生分，你喊我齐小乖就行。朋友们都是这么喊我。好，小乖。林峰把花板放下，帮他喊了一杯咖啡。齐之诺看着林峰照顾人的温柔样子，真不愧是自家男人的国外密友，照顾人的样子和陆文景还挺像的。林峰哥，你有没有想过开一家漫画工作室？齐之诺直接开口。这么多天，他一直在想这个问题。他不缺钱，但是也想把画漫画作为自己的事业。与其和外面那些公司签约，不如自己做老板，去寻找那些有名的画手，把大家聚在一起。第39章，和林峰聊天，也有想过，不过工作室筹备的话会有点复杂。需要招聘很多岗位，林峰顿了下。陆文景很照顾我，让我在别墅小馆里面画画，那个地方安静的很，适合创作。如果你想做工作室的话，可以联系我，我愿意成为你工作室的画师。林峰轻笑着，他很欣赏齐之诺，欣赏他生在这样的家庭，活得自由自在。他不走寻常路，没有像其他世家小姐般在家插花品茶。他的身上看不到任何世家小姐的气质，优雅端庄，跟他毫不沾边。大概就是这样的性格。让很多人都喜欢他，林峰，林峰哥，你在想什么？齐之诺对着他摆了摆手，他拿出自己的画板放在桌上。你说的有道理，不然没事的时候我就去别处小馆画画，我们可以多交流。真没想到，我身边竟然有个画手，还是这么厉害的男城主。齐之诺眼神中满是崇拜。林峰看着他，你这只小狐狸也很厉害。远处几个人在喝咖啡，温少瑜，你眼睛往哪瞟呢？同行的人吐着槽，顺着他的视线看过去。一个男人戴着一副金丝边框的眼镜，旁边一个小女孩，两个人欢快地聊着天。哎，他怎么这么眼熟？男人看向温少瑜，询问着。温少瑜的脸色泛着白，目光忍不住停留在齐之诺的身上。他已经有一段时间没见过他了，他变得越来越漂亮了。这个女孩在他的印象里一直都这样自信，喜欢他的时候亦是如此。他的自信来源于成长环境，他有宠爱他的家人，保护他的哥哥，还有一群爱他的朋友。温少瑜狠狠地捏着自己的手。当时自己有多蠢，没珍惜这样的姑娘。他以为只要他站在那，他就会始终喜欢自己。他不是只喜欢自己吗？怎么会那么快和别的男人结婚？思绪越来越乱。温少瑜，你别看了，他现在已经是陆文景的老婆了。你再看有什么用？陈北叔推了推他面前的咖啡，错过就是错过了。你也是活该，人姑娘跟你在一起，挺喜欢你的，非说他干嘛。现在你只能看着。徐伟这几天心情不好，看谁都不顺眼。狗崽子！你少说两句！陈北叔踢了他一脚。刚才一直叫唤、盯着温少瑜的男人，看着他们三个，卧槽！别告诉我，这个就是跟在温少瑜屁后三年那个小妹妹。温少瑜，你脑子进水了？长得这么好看，你不珍惜？男人不满的叫唤着。陈飞，少说两句！陈北叔按了按眉心，真后悔带着俩祖宗出门。一个刚回国，对天对地对空气；另一个人刚失恋，恨不得把全世界情侣都拆散。温少瑜疼的一下站起身来，整理下衣服。往齐之诺身边走，温少瑜，你干嘛去？能不能别自找没趣？人家现在有老公，名字叫陆文景。陈北叔拽着他的胳膊，男人把陈北叔的手甩开。北叔，我只想问问他过得好不好，就当是朋友的问候。陈北叔看着他坚韧的眼神，最终松开了手。温少瑜走到齐之诺的身边，轻唤着：“小诺，小公主刚才已经看到人走过来，只是不想理。她觉得自己出门没看黄历，选了一家这么小众的咖啡厅，竟然还能遇到这丧气的前男友。”你朋友，林峰看向温少瑜，这个男人他有印象，却想不起名字，也许在别处小馆见过。齐之诺摇了摇头，不熟悉。小诺，那天你听到我们的对话了，对不对？我可以解释的。温少瑜站在两个人的中间，视线却始终停留在齐之诺的身上。他很想问他，对面的那个男人是谁？他为什么会和别的男人出来约会？只是他找不到合适的理由，他已经没有资格了。温少瑜，齐之诺轻叹了口气。他尽全力在林峰面前保持着优雅，他脸上挂着笑。我想你误会了，你当时的话，我确实很生气。不过嫁给陆文景，我是心甘情愿的。温少瑜，在北城没有人可以让我违背心意去做什么。当初追着你跑，我心甘情愿
，现在我和你形同陌路，也是理所当然。温总如果没有其他的事，可以离开了，我保镖就坐在后面那桌，我让他们把你清理出去，就不好看了。”齐之诺软绵绵的话语，却字字诛他的心。温少瑜不甘心的问了最后一句：“你什么时候离婚？大概你死了，我都不会离婚。”齐之诺轻哼了一声，看向身后的保镖小凡、小可，让他离开。两个保镖刚站起身。温少瑜就离开了，回到了自己的位置。他气顿地坐了下来。他和他相处了这么久，倒不知道小姑娘如此伶牙俐齿。他在齐之诺的面前讨不到半点好处。早跟你说了，别去找气受。陈北叔叹了口气，别整天把心思放到这种不切实际的事情上。想想怎么对付你那个小妈，你家那老爷子就差把“偏心眼”三个字刻在脑门上了。你再不好好想想，温家那点产业一分都到不了你手上。陈北叔把一个规划书扔到了他面前。有一个比较棘手的事情，陈飞这次回来就是想拉到融资，海外那个项目等着开工，但在北城拉融资绕不开齐家、陆家，甚至还有诺亿集团。陈北叔轻叹着，他们的公司虽比不上那几家，在北城立足还是绰绰有余的。哪想到现在海外公司需要融资，偏偏需要的是这几家。你带着陈飞去谈，我出面不方便，先找陆氏集团或者诺亿集团。温少瑜一边喝咖啡，一边继续看着齐之诺，整个人心不在焉。你他妈！我跟你说正事呢，你还看？陈北叔没忍住，踹了他一脚。诺亿集团，你不怕陆文景给你使绊子？徐伟轻哼了一声。温少瑜抿着咖啡，他不会，他这个人一直都是公私分明的。第四十章赛车场见面。齐之诺被温少瑜的视线打扰的话不下去，怎么，静不下心了？林峰扫了一眼温少瑜那桌，他和温少瑜四目相对，他嘴角噙着笑，轻声道：“第一次见有人撬我们三哥的墙角。”竟然问你什么时候离婚？林峰刚才差点笑出声，这话恐怕圈子里的公子哥都不敢说。齐之诺刚要说什么，手机铃便响了起来。乖宝，你在咖啡店呢。赫然的声音在他耳边响起。你往外看，我在这。齐之诺的小脑袋看向窗外，便看到赫然开着一辆红色的保时捷，对他挥手。下午我们去赛车场。傅凡说他大哥失恋了，下午要去散心，一起啊。赫然的话语蛊惑着齐之诺的内心。此刻他手里的画板不香了。他不想画画了，满脑子都是自己那辆绿色兰博基尼毒药。林峰哥，赫然要带我们去城南的赛车场，你要不要一起？纪远哥哥也在。齐之诺开始收画板。林峰对这种极限羡慕没有丝毫兴趣，不过纪远在那边，索性一起过去玩。行，晚上一起去别墅小馆吃饭，我找人给你腾一间屋子，你按照自己的喜好来装饰。两个人有说有笑的从座位上离开，上了赫然的那辆车，扬长而去。一直到走，齐之诺都没看温少瑜一眼。别看了，你俩不在一起也是好事。刚才接他的是贺家太子爷，在齐之诺身边，甘愿当着小跟班。你就算跟他在一起，也融不进去那个圈子。陈北叔再次打击着温少瑜，你能做的只有好好工作，先把温家属于你的拿回来。赫然开着车看了眼坐在后面的林峰，林峰哥，季远哥要是看到你，一定会惊掉下巴。还不是我的面子大，快夸我。齐之诺看着赫然，挑着眉。赫然冷哼了一声，还是开了口：“小乖好，小乖棒。”齐小乖是天下最漂亮的，林峰扑哧笑出了声。赫然，乖宝，你看到了没？不要每天沉浸在假话当中，林峰哥都受不了了。没有没有，小乖你别多想，我就是觉得你俩相处方式挺可爱的。林峰轻笑着，我们都习惯了，从小到大身边就他和季柔两个女孩，季柔乖一点，都是默默跟在我们身后听我们的话，就这小崽子要我们跟在他身后听他话。小乖小时候应该挺可爱的吧？林峰回想着陆文景在国外的样子，他的前家里一直有一个女孩子的照片，是一个女孩子的背景，一放就是很多年。现在看来，那个女孩子就是齐之诺。他一直很好奇，陆文景这样的人怎么会如此专一又纯情？在海外这么多年，他身边的所有兄弟都知道，陆文景这个狗男人难得满分。第一次见齐之诺，他觉得他们爱好相同，自然是有额外加分的。这次相处下来，觉得小姑娘确实很可爱。他小时候自恋的很，干点什么好事。都得让我们用这句话来夸他，听了十多年了，还是听不腻。赫然边说边揉他的头发。赫然，你是狗吧？这个头发早上陆文景给我扎的，别给我弄乱了。小公主无情地控诉着。赫然不以为然道：“一个头发而已，谁没给你扎过？”林峰淡笑地看向窗外，他们关系确实很好。赛车场，傅青年和季远已经换好了衣服。傅凡不喜欢赛车，坐在休息区打着游戏。我说：“青年哥，既然你不愿意分手，就去追他。”你跑这里赛车有什么用？季远是被傅凡拖过来的，理由是他大哥失恋，心情不好。傅青年冷哼着：“你哪只眼睛看见我不愿意分手了？”
：“是啊，那你怎么用我电话给可心姐打电话啊？大哥，你死了这条心吧，乖宝是不会帮你的。你让赫然把他带来也白搭。我和赫然只听乖宝的，你自己看着办。”傅凡说完，继续看着手机。傅七年真想把傅凡这脑子掰开，看看里面什么构造。他这个亲大哥在齐之诺面前毫无地位可言。齐之诺进来的时候，就觉得傅七年看他的眼神带着些炙热。傅七年知道。小姑娘喜欢玩赛车，北城的这些公子哥，除了他亲哥哥齐轩比他厉害外，几乎没什么人能比得过他。毕竟没人跟他们齐家人一样，赛车跟玩命一样。怎么了，二狗哥哥，找我有事？齐之诺换完衣服，站在傅七年面前，他决定最近都喊他二狗子，毕竟他是真的狗。乖宝，哥哥跟你商量件事，今天我跟你比赛，你赢了话，挑一辆喜欢的车，我送给你；我赢了的话，帮我一个忙，行不行？傅七年压着脾气跟他好好商量。这小崽子从小到大吃软不吃硬，行为模式从不按照正常的来。不好，齐之诺补充着：“我想要买车，可以找大哥、二哥，还有我家三哥去要。为什么找你哦？还有，我不会帮你这个忙的。可心现在是我的好朋友，二狗哥哥，好朋友要排在你前面呢。”他对着他眨着眼睛，淡淡的笑着。此时的二楼包厢，陆文帆和齐轩盯着楼下吵闹的两个人，笑出了声。这么多年，难得看到傅七年吃瘪，心里别提多高兴了。陆文景。你真放心乖宝赛车，他疯起来不要命。齐轩看着正在处理文件的陆文景，他淡定地坐在沙发上，没什么表情。嗯，放心。陆文景淡淡应了声。他原本中午和陆文帆在一起吃饭，哪知道齐轩拉着陆文帆要来看傅七年失恋，结果半个圈子的人都过来了。大哥，听说你要买车？陆文景淡淡地问了句。陆文帆嗯了一声，是准备换一辆。怎么有想法？那你帮我订一辆墨绿色的毒药，配置跟乖宝这个一样就行。我要跟他开情侣款。男人淡然道：“你自己为什么不定？哦，我的钱得留着给乖宝买车呢。我的车当然只能你买，谁让你是我亲大哥？”陆文景对着自家哥哥阴险的笑着。第四十一章，和他比赛车。陆文帆撇撇嘴，没说话。还是有个妹妹好，妹妹的车可以别的男人送。齐小乖，从小到大我对你也不错，对吧？你就不能帮帮我？我就是觉得他那天喝多了，想再跟他聊聊。”傅七年不甘心的说着。齐之诺歪着小脑袋看着他，这样吧，二狗哥，我赢了的话，你送我一辆车；你赢了的话，我替他解释你的疑惑。你放心，我完全可以胜任嘴替这个工作。小姑娘拍了拍傅七年的肩膀，怎么样？傅七年还能有什么办法？硬着头皮同意了。这个小家伙坏的跟狐狸一样。齐之诺和傅七年两个人走到车边，小公主狂傲的看着傅七年，二狗哥哥，你可不要让着我哟。这辆车我可是让你买定了。他上车之前。还不忘对着傅七年挑了挑眉毛，小崽子，我赛车水平和齐轩不相上下，看不起谁呢？傅七年轻哼着，他玩赛车的时候，小姑娘还在读书，他有什么可怕的？赫然玩味的站在一旁，同情的看向傅七年，七年哥，一会尽力就好。这小崽子赛车不要命，你可别跟他硬拼，注意安全。傅七年轻哼一声，没搭理他。灰旗女郎准备就位，看着两个人对着他比了一个 OK 的姿势后，挥下出发旗，他手里的赛车读秒结束。一律一栏，两辆车像离弦的箭一般冲了出去。陆文帆站在身边，看向陆文景：“你说他俩谁能赢？”乖宝，陆文景顿了下：“大哥，咱俩打个赌吧。乖宝赢了，你就再给我买辆车，一辆和乖宝一样的毒药，墨绿色；另外一辆，看他跟二狗子要哪辆车，你帮我喷个情侣色就行。”陆文景毫不客气地说着：“我欠你的。”陆文帆咬着后槽牙，看着这个欠揍的弟弟。齐轩拍了拍他的肩膀：“这叫什么？甜蜜的负担？你看我想给妹妹买车。”人家都不用，陆文帆一脚踹了上去，滚滚滚！谁想要这种甜蜜？他拿出手机给自己的秘书发了信息：车子晚点再定，文景也要买车，晚点把车型发给你，一起买。陆文帆收起手机，对着自家弟弟翻了个白眼。傅七年虽然没跟齐之诺比过赛，但他看过他和赫然一起玩，小丫头胆子大，速度快得不得了，他完全不敢轻敌。不过绕了两圈，他怀疑齐之诺在故意放水，他的车速并没像以往那么快。傅七年拿起车里的对讲机，乖宝，你这是故意给哥哥放水呢？二狗哥哥，我怕赢得太轻松，伤了你的自尊，而且也没意思，所以先让让你。小公主轻笑着，操！傅七年气到整个人快要暴走，他早该想到这狗崽子嘴里没什么好听的话。第四圈结束，齐之诺算了下时间，差不多开始加速。两辆车在一个小路上相遇了，这条路只能通过一辆车。傅七年看出齐之诺的意图，这小崽子想强行从那条路过去。这太危险了，山道旁边的都是石板围起来的，安全系数没有那么高。齐小乖，
，你别强行超车，你想要过，我给你让路。傅奇年本来就是陪着他一起玩，他绝不能让齐之诺有任何危险。齐之诺嘴角勾起了唇，不需要。一辆绿色的毒药左侧车轮贴着石板和地面摩擦出尖锐的声音，他的车就这样斜挂着超过了他。这个操作让监控室的所有人都捏了一把汗。陆文景，你到底管不管？他要是次次这么不要命的玩赛车，我要让老板给他拉进黑名单了。齐轩自己玩的疯，但看到齐之诺这样子，还是害怕的。陆文景轻声应了句：“他难得来玩一次，你们别扫了他的兴致。”这件事不应该找傅奇年算账吗？他速度慢点的话，我们乖宝用从侧面超过去。齐轩瞬间觉得陆文景说的有道理，一会下去好好修理傅奇年这个狗东西。绿色的车子停在终点线，齐之诺潇洒的从车上下来，后面那辆蓝色的跟上。傅奇年从车上下来，脸色不太好看。齐之诺，你疯了！那么小的空，你也钻？万一掉下去怎么办？你想没想过？傅奇年冷声道。他暗了暗眉心，觉得自己得吃个心脏的药才能舒缓情绪。二狗哥哥，别紧张嘛。齐之诺轻笑着走到他的身边。这样嘛，车子你给我买，问题我帮你解答，好不好？还有，齐年哥别生气嘛，下次我一定安全第一，好不好？傅奇年对齐之诺的撒娇没有任何抵抗力，只好轻轻拍了拍他的头。下次不能这样了。傅奇年带着他去了休息室。你喝什么？齐之诺瞄了一眼，咖啡，给他一杯热水。陆文景从他们身后走了过来，摸着齐之诺的头，这几天多喝点热水。你喝了咖啡，晚上又要失眠了。齐之诺不知道陆文景在这，他兴奋地抱住了男人的腰身，嗲着声看着他：“三哥，你怎么也在这？我怎么之前没看到你？和大哥一起过来的，之前有工作，一直在楼上过来看看你。”陆文景低头亲了亲他的唇角：“你和二狗哥先聊着，我去找纪远他们。”小公主点了点头。乖乖的喝着面前的热水，齐年哥，你要问什么？说吧。你要我帮你找可心姐，确实做不到，但是回答你的疑惑还是可以的。他那天喝多了，说的话不冷静，我不过想再给他一个机会，让他重新选择。傅七年端着手里的咖啡喝了一口，他觉得陈可心会后悔的，他愿意原谅他。你怎么知道他不是深思熟虑跟你说的呢？齐年哥，你也知道，可心不是看重金钱的那种女孩，如果那样的话，她不会和你分手，也不会什么都不要。他不过和其他小女孩一样，想要你的爱，但这个东西对于你来说太奢侈。齐之诺看着他，毫不留情地说着。第42章，夕阳下拥吻。傅奇年的脸色变了又变，他承认这几天发现陈可心把他所有联系方式都拉黑的那一刻，心情很复杂。这两年似乎习惯了身边有他的身影，喝多了回家，无论多晚都有一个小身影在等他，还会给他端上一杯醒酒汤。他会耐心地给他系领带，他从不过问他的去向，所以。傅七年把他介绍给朋友，让他认识自己的弟弟。难道他给他的还不够多吗？他从小到大唯一哄过的小女孩只有齐之诺，他所有的耐心都用在了分手的那个夜里。他是想让陈可心留下的，只是他太过坚决。乖宝，你知道的，我没办法给他承诺婚姻，我不知道该怎么去说服我的父母。傅七年看着窗外，淡淡的说着。齐之诺轻笑着，都是借口。傅凡如果真的喜欢上一个女孩子，无论她的背景是什么样的。他都会不留余力的让傅伯伯他们接受他。齐年哥，你只是还不爱他。齐之诺留下这句话，起身去找陆文景。这句话像魔咒般在傅七年的耳边环绕着，他一直回想着这句话。陆文景看着小公主走过来，起身迎了过去，把人抱在怀里。劝完了，陆文景把头埋进他的脖颈处，想不想跟我再玩一场赛车？嗯。齐之诺抬头看着他，你也喜欢赛车吗？他成年后玩赛车就是跟着赫然他们在一起。从来没跟他玩过。小公主追在温少瑜身后那三年，不止一次的提过，带着他来这家赛车场跑几圈都被拒绝了。即便两个人在一起那三个月，温少瑜也没来过。他对这样的活动不感兴趣。我对赛车谈不上喜欢，但是我愿意陪你一起玩。陆文景捧着他的脸，亲了又亲。刚才坑了大哥一辆车，跟你一个型号，我的是墨绿色的。以后赫然不跟你来的时候，我陪你。三哥，你真好，爱你。齐之诺搂住他的脖子，撒着娇，两个人牵着手。一起去赛车，赫然跟在身后喊着：“小崽子，你见到陆文景就不理我了是吧？我也要跟你们一起玩。”纪元走过来，拎着赫然的衣领：“乖宝，不用理他，我跟他玩，你俩先去。”陆文景在这里没有存车，开了陆文帆的车。他调整好座椅，准备好看向齐之诺，直到看到他整理好一切，对着举旗小姐姐比了 “OK”， 自己才示意 “OK”。男人拿出对讲机，轻笑着：“乖宝，我们友谊赛，你别跟刚才一样超车了，放心，我尽全力，不会让着你。”男人的话成功俘获了小公主的心，这是他最希望听到的。每次他跟齐轩来
都觉得那个蠢哥哥给他放水，玩不尽兴。知道了，三哥，我会注意安全的。齐之诺对着对讲机的那头说了句：“一会见。”两辆车很快飞驰出去。二楼，齐轩看着陆文帆，文景不是最讨厌赛车吗？他记得几次，陆文帆想喊弟弟一起和他们玩赛车，他都拒绝。偶尔打高尔夫这样的活动，他能接受；太过于刺激的，他不喜欢。这次倒是愿意陪着齐之诺一起玩，哼，你妹妹喜欢赛车，陆文景那臭小子不喜欢也会陪着。他嘴角抽了抽，看着监控，这狗崽子不光玩起了赛车，而且还学着齐之诺，速度飞快。傅七年推门进来，哟，你这是什么表情？不就是失恋了吗？有什么大不了的？齐轩饶有兴致的看着他，想了一会，继续道：“你别说，人家不要你以后，你后悔了吧？行了，你少说两句，别往他伤口上撒盐了。”陆文帆制止了齐轩，他看着傅七年，你可以看看文景是怎么对乖宝的。等你对哪个女孩子有他对乖宝三分之一好的时候，证明你爱上那个人了。陆文帆拍了拍他的肩膀，不再多说什么，认真的看着监控。毕竟他也没怎么看过自家弟弟赛车，怕技术堪忧。陆文景陪齐之诺跑了七圈，天慢慢暗了下来，要下雨，齐之诺才停了下来。三哥，你赛车水平这么厉害，你和二哥有一拼了。他崇拜的看着陆文景，有几次弯道超车。他想过去的，但是陆文景没让。他想了办法，陆文景也没让他过。这样的情况太少了。他之前和齐轩一起玩，每次路过弯道，他刚有意图想超车的时候，齐轩就把路让了出来。还是和陆文景赛车更有意思。以前在国外的时候和秦毅去过几次，他们又有一个赛车圈子，在北美那边很厉害。下次出国，介绍你们认识。陆文景摸了摸他的头，顺势把人搂进怀里。齐之诺眼眸泛着红，他很感谢陆文景对他的爱，从来都不是强势的要求。而是放任他做自己。他喜欢画画，他便给他一间海景画房；他喜欢漫画，他便把他喜欢的最难找的漫画书都买来放在家里；他喜欢画漫画，他便在家里、在公司给他准备好专门的画室，给他提供最新的设备；他喜欢赛车，他就跟他买情侣款车型，陪着他一起玩；他喜欢什么，他就陪着他喜欢什么，永远都是他在闹，他在笑。原来这才是爱情最美好的地方。齐之诺停住了脚步，紧紧地抱着陆文景。抬眸看向他，谢谢老公，谢谢你尊重我的一切，陪着我疯。小家伙，你怎么多愁善感的？一辈子时间很短，你只要开心做自己就足够了。齐之诺踮起脚尖，轻薄的嘴唇凑到了陆文景的唇上，亲了过去。陆文景抱住他的腰身，两个人在夕阳下拥吻。陆文帆，你让我跟文景这狗东西学，怎么没羞没臊的亲人家小姑娘？傅七年站在二楼的落地窗前，看得起劲。齐轩踢了他一脚，人家已婚，合法的那种。怎么就没羞没臊了？陆文景也是，就不能回家再亲？齐轩冷哼着，这感觉挺不爽的。第四十三章，夫妻联手了。陆文景拉着齐之诺的小手，温柔说着：“你还挺厉害，能让林峰跟你一起来这种地方。我们在国外那几年，拖着他都不会去。他觉得季远哥在这边嘛，索性一起来了。晚上他约我们一起去别墅小院的，和你说了没？”两个人就这样手拉手一直走上车。别墅小馆，真不公平！我要苦逼的上课。你们和纪远那只狗竟然一起去玩，纪柔愤愤不平。他收到纪远照片的时候，正在上课，看着他们在南郊玩赛车，心里只有俩字：羡慕。继续上学不是件好事吗？我还羡慕你呢。齐之诺靠在纪柔的肩膀上，撒着娇。纪柔嘴角抽了抽，撇着眼看向陆文景：“你饶了我吧，你家陆总那醋包子，我真怕以后这样的场合都不喊我了。”齐之诺轻拍了他一下：“我家三哥才不小气。”傅七年看着小公主：“乖宝，你到底要什么车？”我让秘书给你去定。齐之诺和他们从小到大都不会客气。他看着傅七年，七年哥，我还是要毒药这款车，不过帮我换个颜色，我要粉色，配置帮我升级成最新款。得，我这赛车亏大了，几千万就这样砸进去了。周围人看着他们笑了笑。此刻只有陆文帆笑不出来，他岂止损失个几千万，把车子从国外运回来，全部养护好，送到赛车场，估计要一个亿的费用。他默默喝了一口酒，心里苦。陆文景看着自家哥哥的样子，扑哧笑出了声。举起酒杯看向他，谢谢哥哥。齐之诺不明所以，以为俩人有什么不可告人的秘密，悄声问：“你们在干嘛？大哥和你有什么秘密交易？为什么不告诉大家？”哦，陆文景眼角挂着笑。大哥觉得我在赛车场都没有自己的车，心里太难过了，就给我订了两辆车，和你配情侣款。大哥，你偏心。齐之诺盯着陆文帆：“你小时候明明说跟我更好的，现在怎么只把车子送给三哥呀？”陆文帆深呼吸，试图稳定自己的情绪。这两口子一个比一个不讲道理，他优雅的保持着微笑，看向齐之诺，乖宝，二狗子不是送你一辆粉色的兰博基尼了吗？
你看赛车场一共可以放那么多车，太多了放不下。下次你看上哪个车，大哥再买给你好不好？齐志诺歪着脑袋，大哥，车子这个东西嘛，太多了，确实放不下。赫然说，下周北城有一场拍卖会，不然那个时候你挑一样东西送我吧，只要公平就可以，价格跟三哥这一样。小公主傲娇的看着他，无辜的眼神让陆文帆找不到拒绝的理由。好，你看上什么，大哥都给你买，好不好？陆文帆按了按自己的眉心。齐之诺这小祖宗，连他亲哥都不敢惹他，他哪能让他受气？小公主满意的收回目光，继续跟季柔聊天。陆文帆踹了一脚齐轩，狗崽子，你看热闹是吧？这个钱大家一人一半，凭什么？齐轩轻哼着，我妹妹让你送她东西，是你的荣幸。陆文帆彻底吃不下去饭了，看着他们两个，就想到自己的钱包，再可口的饭菜都难以下咽。季柔盯着桌上的一切，只想说羡慕两个字都说累了。他尝试着看向季远。想从他的手里坑点东西回来，刚看过去，季远就把头扭走了。齐小乖，我是不是季家捡来的？看看你们的哥哥，再看我哥。傅凡轻哼着，季柔，不然你看看我哥，宁愿给别人家妹妹买东西，也不给自家弟弟买东西。傅青年拍了他一下脑袋，你赛车都不玩，有什么好嫉妒的？你看，还要恼羞成怒，动手打人。傅凡嘴角抽了抽，不想再理人。晚餐结束，大家留在别墅小馆打牌喝酒。齐之诺拉着季柔。在院子里闲逛，他准备找一个自己喜欢的房间做画室。别住小馆这个地方确实很喜欢创作，无论是画画，还是画漫画，还是写剧本。他在想，以后可以带陈可辛过来，大家围在一起画漫画、写剧本，还可以带着季柔，给他一点创作灵感。好巧不巧，两个人聊天的时候看到了两个人。齐之诺顺着视线看过去，这个人就是那个袁林，他和陈北叔在一起。小公主并不讨厌陈北叔，她觉得这个男人算是温少瑜身边。鲜少带着脑子的人，也是他在温少瑜身边时候唯一的朋友。他大方的打着招呼：“陈北叔，你怎么在这里？”应酬。齐之诺的视线自动忽略了袁林，让他有些不自在。袁林一点都不喜欢齐之诺，甚至有些讨厌这个小姑娘长得好看，而且随意打碎他那可怜的自尊。借来的包被他说的一文不值，这种感觉比吞了苍蝇都难受。晚上过来谈个生意，你呢？和朋友们过来玩。陈北叔见他态度柔和。也客气的回应，两个人甚至都想撇开温少瑜这层关系。对啊，跟他们在这边吃饭，这家店就是朋友开的。闲聊时，傅青年和齐轩走了出来。齐轩看到陈北叔，不禁蹙眉：“小崽子，谁让你在院子里瞎晃悠的？不是说找房间，你们这是迷路了。”我遇到朋友，打个招呼。啊。齐之诺看着傅青年，走过去抓着他的胳膊。齐轩更生气了，刚准备发飙，就听到自家妹妹柔柔弱弱的声音响了起来。他这种声音说话，准没好事。齐年哥哥，这不是你看不上的那个相亲对象吗？还真是巧啊！齐之诺看着袁林小姐姐，今天没背那只包啊？看来齐年哥哥对你挺重要的嘛。既然他把家里最好的存货都拿出来了，傅青年看到袁林一点心情都没有，甚至连招呼都不想打。如果不是他，陈可辛不会离开他。这位小姐，我好像和你也不熟，你每次见面就找茬，是不是不太妥当？袁林气顿道。要不是这些人都在，他此刻只想撕了齐之诺。第四十四章，气走袁林呀！齐之诺看着他，嘴角噙着玩味的笑容。哦，我看你就是不太舒服，但找茬这件事我也没觉得不妥。毕竟你知道别人有女朋友还往前凑，挺不要脸的。你说谁不要脸？袁林脸色越来越白，甚至有些狰狞。齐之诺轻笑着：“小姐姐，你耳朵不好吗？我说的是你啊！”你，袁林气顿的看着傅青年，男人根本没有想要帮他的意思。齐轩看热闹似的看着他，一圈人围着一个女孩子，他只觉得自己才是最可怜的受害者。你们北城人就是这样欺负人的，世家圈的教养呢？你说我不要脸，那你知道傅青年有女朋友，还知道他和我相亲，三番五次凑他身边，难道你要脸？袁林全然不顾形象的怒斥着。傅青年盯着袁林，袁小姐想必误会了，她是我从小看到大的，我未来的老婆，她如果不喜欢，我父母都不会同意娶进门。今日你的话，我会原原本本的和家里人说清楚。我们傅家大门不欢迎你。傅青年的声音刚落，陆文景从远处走来，身边还有林峰。怎么找个房间？这么多人在一起呢？林峰轻笑着看着所有人，视线落在了陈北叔他俩身上。这不是咖啡厅，那个男人的好友吗？齐之诺看到陆文景后，胳膊瞬间撒开了，一头扎进陆文景的怀里，抬眸看着他，可怜巴巴的。三哥，这个女人说我不要脸。袁林轻笑着，自己还好意思说，刚从一个哥哥身边扑到另外一个哥哥怀里。我要是你。就找个地洞钻进去。齐之诺嘴角坏笑着，他看向袁林
，那你可要看好其中的区别了。”小公主亲了亲陆文景，挑衅的看着他：“这个哥哥我可以亲亲，因为他是我老公，合法的那种。这个哥哥我俩一个爸妈生出来的，在他那里我能为所欲为。”他指了指齐轩，随后他歪头看向袁林：“我和齐年哥的关系，你已经听他说了，所以他们都是我的哥哥，你说气不气？”他挑衅的语气让袁林的脸瞬间黑了起来，袁林嫉妒到发狂。他说不过齐之诺，和傅七年相亲的事情又没了希望，站在这里只会自取其辱。他瞪了一眼齐之诺，转身要走。袁小姐，陆文景冷声唤着，听不出什么情绪，还请袁小姐认清楚自己的身份。如果下次再恶语相向我太太，我会给袁先生送一份大礼。袁林知道辩不过任何人，喊上陈北叔，离开了别墅小馆。齐小官，你总算把这门婚事搅黄了。是不是好受点了？傅七年见袁林走远，才淡然开口：“还行吧。”齐之诺轻叹着：“要是可心没跟你分手，我可能更开心。可是二狗哥哥不争气啊！”“嘿，你个小崽子！”傅七年正要暴走的时候，齐之诺已经跟陆文景他们往回走了。别墅小馆门口，袁林盯着陈北叔：“你和这个女人关系很好。”陈北叔知道两家公司刚谈起合作，如果承认和齐之诺的关系，无疑就是给自己找不痛快。他便选择实话实说。原本关系很好，中间出了点事，现在没有往来。袁林听到这句话，放下心来，蹙眉道：“现在让他先蹦跶着，等有一天我在北城站稳的时候，一定给他好看。”陈北叔觉得他的这句话多少有点不自量力了。男人好言相劝，袁总，他在北城确实有横着走的本事。你如果想与他为敌，那未来的路很难走，最顶层的圈子全部都护着他。他叫齐之诺。袁林坐在车上回家的时候，看着窗外灯火通明的街景。想着那个从未给过他温暖的家，他就在想，为什么人生下来差距会这么大？齐之诺生在一个爱他的家庭，身边有同龄的玩伴，个个都是行业的翘楚。闪婚的老公更被评为全北城最值得嫁的好男人，还有这些平常人请都请不来的大佬，心甘情愿为他撑腰。难怪他对自己那么理直气壮。大概全北城的女孩子都羡慕齐之诺吧。即便这样，他也不甘心，这样随意踩踏别人尊严的女人。他一定会找机会收拾一下。傅七年就算有女朋友又怎么样？相亲明明是家人安排的，和他有什么关系？此刻的别住小馆，齐之诺找到了一个自己很满意的房间。他看着里面的布置，认真思考着怎么来改造。就这间吧，明天把我的画都摆过来，再放一套画画的装备。以后没事可以一起连载漫画了。季柔和可心也可以一起来创作。小姑娘开心的想着，心中有了蓝图。陆文景搂着齐之诺，看向林峰：“你俩就没想过？”开一家漫画社吗？以漫画为主题的工作室。林峰耸了耸肩，今天跟小乖聊过这个话题。目前人太少了，所有人员都需要招聘，有点复杂。你俩到底是没兴趣做工作室，还是懒？陆文景直白道：“懒。”两个人几乎异口同声地说出了这个字。陆文景轻笑一声：“这样吧，明天我让特助给你们找一家专业的管理团队，你们两个只需要招聘画手就可以。老板，你俩来做，别住小馆内置的院子，没有人去，可以直接装成你们的工作室。”这个计划对于齐之诺和林峰来说，自然是最好的。林峰有点为难的看着他，这样下来，运转资金大概需要多少？我要看看账户的钱。齐之诺拍了拍他的肩膀：“南城主大大，你技术入股都可以，咱俩这么优质的项目，还愁拉不到投资？”小公主抬眸看着陆文景：“三哥，不然你先投点吧。”齐小乖，如果你俩准备把它当成事业，那就要先自己做好市场调研，找好画手，给我一份完整的计划书，我这边满意了。投资便不是问题。男人不动声色地回应着。第45章，漫画工作室。齐之诺很少看到陆文景如此认真的表情，有些心动。计划书有没有模板？齐之诺仰头看着他，满是期待。陆文景压着声音在小姑娘的耳边说着：“回家我教你，好不好？”男人蛊惑的声音让他找不到任何拒绝的理由。那好吧，小公主嗲着声音回应着：“那回去我就找资料。”接下来的几天，齐之诺很认真地在对待这件事。秋天来了，窗外的绿荫变了色。齐之诺坐在画室房里，看着窗外的大海，安静又浪漫。陆文景走进来的时候，画室里满地都是纸张。他搜集了很多材料。此刻的齐之诺正坐在那里发呆。乖宝，你在闭关呢。陆文景走过去，把人环在自己的怀里。齐之诺轻叹了口气：“三哥，我已经把资料查的差不多了，和林峰讨论了下，找到了比较满意的画手。只是这个计划书有点难哦。”林峰跟我说，诺义集团和骑士集团不走后门的话。不可能投资我们这种工作室的。陆文景点了点头。林峰说的没错，他们虽然有风投的项目，但确实没有投资这种小破工作室的先例。可是你们不一样，我没有说不允许你们走后门。
。陆文景轻笑着，齐之诺愣了一下，明明这个狗男人之前自己说要计划书，现在怎么又变成可以走后门了？小公主不自觉的蹙眉，被陆文景察觉到了，她摸着小公主的头，嘴角噙着笑。诺亿集团投资的任何项目都需要完整的计划书，这个是没办法改变的。但是投资什么项目是可以走后门的？比如，我们突然对漫画工作室感兴趣了。齐之诺的眼眸瞬间亮了起来，他捧着陆文景的脸亲了亲，谢谢三哥，我的计划书一定是最棒的。三天后，齐之诺终于把计划书做好了。他这几天每天都泡在别墅小院，和林峰一起商量漫画工作室的事情。两个人给漫画社起名叫“林诺诺漫画社”。陆文景送来的专业管理团队很专业，三天时间和两个人一起面试了七名画手。齐之诺拿着计划书看向林峰，小齐总要去拉投资了，顺利的话，林总晚上记得请我吃饭哦。小乖，他们几个都是难啃的骨头，能不能拉来投资？晚上我都请你吃饭。林峰安慰着。小公主身份转变得非常快，她特意穿了一套湖蓝色的西服套装，拿着手里的计划书到了诺亿集团。夫人您来了，总裁在办公室。韩特助恰巧在楼下，把齐之诺接到了楼上。推开总裁办公室，齐之诺没想到他办公室还有人，而这个人是陈北叔，还有一个他不熟悉的身影。他的视线落在陈北叔的手里，他们的手里竟然也有一个计划书。他优雅地坐在沙发上，没想到拉投资这件事竟然还得排队。陆文景轻笑着，没说话，慢条斯理地整理着袖口。男人的手指修长，腕骨精瘦又漂亮，弯曲的手指显得格外吸引人。齐之诺盯着他看，完全忽略了身边的陈北叔和陈飞。男人整理好，起身拿出来一只保温杯。这个杯子是小公主在男人办公室的专属杯，他放到齐之诺的面前，别光顾着看我，喝点水。等我聊完这个项目，再谈你的事，乖。陆文景摸了摸他的头，宠溺地说着。齐之诺点了点头，乖巧地坐在那，继续当着透明人。他其实很好奇，为什么陈北叔会找陆文景拉投资？哎，你不是那天在咖啡厅遇到的？陈飞话还没说完，就被陈北叔打断了。他看向陆文景，继续道：“我们这个项目主要在海外，以新能源和石油为主。我们之前做过市场调研，诺亿集团的风投有涉猎新能源，希望考虑下我们。好，计划书放在这，有消息我会让助理通知你们。”陆文景手里端着茶杯，看不出什么情绪。特助进来，把陈北叔他们送了出去。临走之前，陈北叔和小姑娘打了个招呼，带着陈飞离开了。三哥，你要投资他们公司？齐之诺看着几个人离开，才淡淡开口，询问着。陆文景走到他旁边，从个人角度来说，我不喜欢他们的公司，甚至不喜欢他们公司的人。但我是个商人，从集团角度来看，他们这个项目还可以。现在海外市场的新能源和石油都是比较赚钱的项目，投资的话。稳赚不赔。陈北叔带着陈飞下楼，陈飞坐在车里，想着刚才那个姑娘，那个人不是温少瑜的前女友吗？他和陆文景走得这么近，陆文景身边不是从来没有女人吗？陈飞一直在国外，他对北城的这些人和事还不了解。他很早就听过陆文景，在国外的时候，陆文景算是商业传奇，最短的时间创立了诺亿集团，进军海外市场。这个不一样，这是陆文景的老婆。陈北叔轻笑着，陆文景这个人虽然很厉。却也是难得的商业奇才，他不会感情用事，所以我才带着你来和他谈谈。骑士集团我们就不去了。齐轩是骑士诺的亲哥，不会希望见到我们，更不会跟我们有商业往来。陈飞没再多言，他想着温少瑜这个狗东西，脑子一定被踢了。齐之诺这样一块宝，他竟然不珍惜。此时的诺亿集团，写完了，拿来我看看。陆文景看着齐之诺手里的计划书，接过来开始看着。他不得不承认，小姑娘的进步很快，这么短时间把计划书写成这样。已经很不易了。男人轻笑着看着他：“你想要多少资金？”齐之诺伸出了三根手指头，在他的面前晃了晃。这个数字是跟林峰商量过的，应该不过分吧？他一会还要带着计划书去其他地方，一圈回来，少说也有一个亿了。陆文景拿着他的手，把三根手指头变成了五根。我给你这个数。第四十六章，拉人来投资。齐之诺开心地攥着男人的五根手指头：“真的，陆总你太好了。不过，你这个后门走的是不是太明显了？”这么多钱给我们一家小小漫画社，我都有点不好意思。小公主娇嗲的开着口，反正投资也拉来了，撒撒娇让他开心开心。陆文景捧着他的脸，我唯一给你走后门的是选了你们漫画社，漫画行业是我最新看好的，你和林峰只管画画就好，其他的事情让运营团队来做。你们作品好，这个公司以后的回报率会很高。齐之诺点了点头，这样他心里舒服多了。他抓起沙发上的计划书，看着他，陆总，那我先撤了，今天任务繁重。我还得去陆氏集团和骑士集团呢，这些钱已经够你们的启动资金了，还准备把计划书给他们看。你们要是觉得不够，诺亿集团可以追加资金。
。陆文景把人拽了回来，抱在怀里。小公主摇了摇头：“我这个人很公平，这么赚钱的项目，一定要雨露均沾，每家我都得跑一遍，看看谁最有眼光。”陆文景嘴角抽了抽，没再说什么。他高兴就好。他在陆文景办公室又腻歪了一会，才开车去了齐轩办公室。他推门进去，就看到齐轩和陆文帆在一起下棋。你俩干脆把办公室搬一起吧，怎么每次来，你俩都会在一块？陆文帆点了点头。我就是这个意思。齐氏集团旁边的那栋楼年底就到期，我准备买下来搬过来，这样来回串门就方便了。现在还真是有点远。齐轩冷哼一声：“滚滚滚，谁愿意跟你挨着，跟你做邻居？你不得整天来我办公室顺酒。”两人吵了一会，不约而同的看向齐之诺：“你来干嘛？”小公主把一份计划书放到他们的面前，嘴角噙着小狐狸般的坏笑：“齐总，陆总是这样的，我们林诺诺漫画社准备做大做强，所以带着计划书。”来找你们拉投资，齐之诺认真的说着，他俩很少看到他这般认真的样子。最近听说他和林峰在折腾这个工作室。齐轩坐下来，陆文帆看着他带过来的计划书，别说这份计划书写的挺好的，文景帮你写的，这个是我自己写的好不好？在家写了一礼拜，不过我确实先去了诺亿集团，小陆总的投资已经拉到了，他出多少？陆文帆抬眸看着他，齐之诺伸出五根手指头，五百万啊！陆文帆点了点头，这个钱倒还行。齐之诺嘴角撇着，这个钱后面多加一个零，诺亿集团才没那么小气。五千万投资你们一个漫画工作室，陆文景脑袋被驴给踢了。齐轩惊讶地看着屋里的人，他们这样的公司肯定是看不上漫画社的。不过小姑娘第一次来跑融资，还带着一本计划书，指定不好打击她。陆文景这个态度明显告诉后面这几家公司，告诉这几个人不能低于这个数，不要让齐之诺觉得他们不重视他。男人煞费苦心地做着这一切，不过想让齐之诺知道。他喜欢做的事情是有市场的，是值得被肯定的，这样他才能真的快乐的把画漫画这件事作为自己的事业。既然诺亿集团出了这个数，那我们骑士集团也不能比他们低。我出六个。齐轩看着齐之诺，我是看着你们计划书做的不错才给的投资。陆文帆盯着齐轩，压抑的喘不过气。他上一周刚搭进去两亿，给这两口子买东西，现在竟然还得出钱投资小公主的漫画社。钱出的一样，陆文景那狗东西肯定得嘲讽他。和齐轩出一样的钱，显然也不合适。他忍着胸口痛的伸出了一根手指头：“我出这个数吧，不过陆氏集团要占比最高。”齐轩嘴角不由抽了抽，一个漫画社还能给安排个董事会咋的，还占比最高。齐之诺不懂这些事，欣喜的点头答应着。他拿起规划书：“那我先走了，我还得去趟富士集团。这么好的项目，不能漏了谁。到时候齐年哥哥该埋怨我不带他赚钱了。”齐轩一把拽住小公主的胳膊：“乖宝，这样吧，齐氏集团跟陆氏集团出资一样。”占比我让给他，让陆文帆占最高的比例，你就别去复试了，我俩带你去吃饭。齐轩劝着他，他们漫画社的这个项目，坑他们三个人也就算了，傅七年才给他买了一辆车，再被他坑点钱做投资，齐轩都觉得过意不去。好吧，那富士集团就算了，林峰哥也真是的，说你们三个都是难啃的骨头，这不挺好说话的？齐之诺喃喃地说着，这仨人确实是全北城最难啃的骨头，正常人来拉投资，哪有这么容易？陆文帆打电话把陆文景也喊了过来，三个人在陆家酒店用餐，晚上一起吃饭吧。林峰说请三位大佬吃饭，在别墅小院。齐之诺端着一杯热果汁，看着三位财神爷，开心的笑着。知道了，下午送你去工作室，晚上我们一起过来。陆文景优雅的给他包着螃蟹，轻声回应着。林峰赶来给齐之诺送材料，饭后小公主跟着他先离开了。陆文景坐在包厢里，冷眼看着面前的两个冤大头，你俩出了多少钱？陆文帆冷笑着：“你这狗崽子，给了乖宝五千万，不就想告诉我们要重视吗？不是我说，陆文景你疯了！漫画社你投个五千万，是不是有毛病？”他补充着：“你给他的私人卡片都比这个钱多，还不如直接让他俩自己折腾。”陆文帆，活该你单身！齐轩吐着槽：“他这样做，想让乖宝把自己的梦想变成自己的事业，这样走会更长远，他也会知道自己有价值。他既然喜欢，就让林峰陪着他去做。”而且漫画这个行业，我是看好的，难得我老婆喜欢，以后她的漫画社背靠北城三大集团，还有谁敢惹？陆文景轻描淡写的一句话，却让在场的人都沉默了。这才是他真正的目的。第四十七章，不用自己走。接下来的几天里，齐之诺和林峰越来越忙，他们选了几名比较成熟的漫画家，签到自己的漫画社。好在其他事宜都是管理公司在处理，他们并不需要操心什么。小公主好不容易忙完。听说陆文景在别墅小院前面的私人会所，他便起身准备去找人。两楼贵宾包厢亮着灯，今晚陆文景的手气很好，
。修长冷玉的长指把牌丢到中央，神色淡然的盯着陆文帆，承让了，大哥，一会记得把钱打到我账户上。坐在斜对面的齐轩看着他笑着，摸出烟盒把烟点燃。你跟我家小祖宗真是绝配，热衷于坑自家大哥。换人吧，我去休息会。陆文景站起身，看了眼秦毅，让他上去继续玩。陆文帆轻笑着。输钱的还没说话，赢钱的倒是先走了。包厢门被推开，齐振诺的小脑袋先录了进来。哎，你们都在啊？确认好没有陌生人，小公主才从外走了进来。陆文景看到她眼眸满是欣喜，他知道齐振诺在忙，便没去打扰。没想到小姑娘自己来找他了。陆文景把人搂在怀里，低头亲了亲她的头发。乖宝，是不是想我了？男人的声音虽然不大，却足以让房内打牌的几个人听见。齐振诺傲娇着，三哥。咱俩早上刚分开，有什么可想的吗？陆文景把人带到沙发上，直接抱在自己的怀里。乖宝，真不想我啊！从早上到现在已经一天没见面了。齐之诺忍不住笑出声，搂住男人的脖子，吻了上去。想的很想。牌桌上的四个人看着手里的牌，全然没了打的心思。这俩小崽子难道看不到包厢里还有其他人？除了进门打过招呼外，俩人像是屏蔽了所有人，腻歪在自己的小世界。陆文景不知在他的耳边说了什么。小姑娘一脸娇羞，点了点头。男人打横把人抱起来：“你们玩，乖宝累了，我们回家了。”齐轩啧了一声，看着陆文帆：“看你弟弟猴急那样，结了婚还跟十八岁小伙子似的。”齐二，你讲点道理好不好？我弟弟要跟咱们这种一样，整天不回家，你不着急？齐轩承认陆文帆说的话，直击他内心。要是陆文景整天泡在各个娱乐会所，让他家妹妹在家里等他，估计齐轩要去揍人了。陆文景把人一直抱在怀里。在车上也放在自己腿上，下车直接抱回湖心别墅。齐之诺轻笑着：“三哥，跟你在一起，我觉得自己退化了，不需要走路了。我好好锻炼，争取年纪大了也抱得动我家的小公主。”男人的体温很高，两个人拥在一起，小姑娘觉得自己浑身温热，她踮起脚尖吻了上去。最近她忙，每天到家倒头就睡。陆文景心疼她，每次亲亲就陪着她睡下了。两个人已经很久没有亲密了，亲着亲着，陆文景这人就不老实了。两个人情动的关键时刻。小姑娘的手机沙发上响了起来，男人把小姑娘抱起来，顺着铃声响起的地方寻过去，让她趴到沙发背上。小姑娘的脸对着手机，根本来不及看是谁打的电话，七魂六魄都要被撞散了。电话不停的响着，只见身后的手伸了出来，接通，按下了扬声。小崽子，你电话怎么这么难打？赫然的声音从电话那头响起，慢慢的拉回了他的思绪。他气顿的回头瞪了一眼陆文景，这狗男人明显在使唤。他急忙压住喉咙里的声响。小公主羞耻地咬住唇，把脸埋进沙发上。身后的人坏得要命，一直在用力，她根本不敢出声。齐小乖，乖宝，小崽子，哎，怎么不说话？半天没听到声响，赫然疑惑地开口。陆文景怕把小公主惹急了，不紧不慢地响起声。他睡着了，什么事我明早告诉他。三哥，那你干嘛不说话？赫然追着问。你告诉他，明天晚上明公馆吃饭，具体的明天我打电话告诉他。陆三哥，你是不是不行？这么早小乖宝就睡觉了？赫然笑了一声，就挂了电话。贱兮兮的，齐之诺听着到赫然的话，扑哧笑出了声。赫然太逗了。陆文景轻哼了一声，加重了力道。行不行的？他不知道，你还不知道吗？这种姿势持续了很久。陆文景把人翻了个身，压在沙发上。小公主经历疾风骤雨后，整个人疲惫到话都懒得说，只能在心里默默骂住陆文景。男人把她抱回卧室，没两分钟。他就睡着了。翌日清晨，齐之诺被一阵电话铃声吵醒，他疲惫地睁开眼睛，发现胳膊都抬不起来。他决定以后再忙也要回来喂喂这个狗男人，不能像昨天这样攒着，显得太不和谐。他缓了一会，才接通电话：“齐小乖，你不会有了吧？怎么能睡这么长时间？”赫然的声音聒噪地从电话那头响起。齐之诺声音哑得厉害，一直都在忙漫画社的事。昨天好不容易好好睡一觉，几点了？十一点半了。小祖宗，赫然轻叹口气。晚上明公馆吃饭，宁风说带了几个朋友过来。哦，知道了。齐之诺还想继续睡觉，就看到陆文景从外面走了进来。他挂断电话，迷蒙的盯着他。我们小乖宝睡傻了。陆文景走过来，对着他的唇角亲了又亲。齐之诺抬眸看着他，赫然不是说已经十一点半了吗？你怎么还没去上班？上午士兵会议改在书房开了，想跟你吃个午饭再去上班。我们宝宝辛苦了。陆文景拿起一个水杯，给他喂着温水，轻哄着：“嗯，算你有良心。”小姑娘伸手抱抱，去洗漱。好，陆文景把人抱起来
，走到浴室，拿起浴巾垫在台子上，耐心的给他刷牙洗脸。小公主被他养得越来越娇气了。洗漱结束，陆文景又给他换了身衣服，把人直接抱去了餐厅。第四十八章，偶遇陈可辛，赫然接到齐之诺，一起去了民工馆。两个人有说有笑的推开包厢门，齐之诺没想到安然竟然在里面，这是他第二次见安然。虽然他同情安然的遭遇，但不代表他喜欢这个人。乖宝，你来了。快进来这边坐。宁风起身迎接他，明明回了北城，却忙到和小公主两个月没见。齐之诺没坐在安然的身边，挨着赫然和傅凡，刻意和他隔开。宁风轻笑着，也没当回事。他给小公主介绍着另外两个人：文书、李玉。他俩是我在国外的好朋友，这次送安然过来北城看看我。宁风边介绍边把一个宝毯拿过来搭在齐之诺的身上，这里空调足，别感冒。安然看着宁风对齐之诺体贴入微的样子，气到捏着自己的手腕。很快，一道红痕映了出来。这么多年，无论他如何努力，宁风对他都只有亲情。齐之诺余光感受着安然不悦的目光，他有点烦躁，毕竟他是宁风带来的人，跟他吵架没必要。他低头掏出手机，正准备跟季柔吐槽，就收到了洛尘的信息。洛尘遇到了一个美女，叫陈可心，加了微信才发现，我们的共同好友是你，真巧。齐之诺，你们在一起吃饭？看着他点，他酒量差。洛尘，我和他刚认识，怎么给他撑腰？不然你来啊，我能给你撑腰。洛尘随后发了一个位置，竟然也在民工馆，在他们斜对面的包厢。洛尘，齐之诺，你是不是乌鸦嘴？刚说完他就被人针对了。齐之诺站起身，跟他们打了个招呼。陈可心也在这，我过去看一眼。他看着赫然，万一我跟人打起来，记得来救驾。小崽子，你要惹事去，我跟你一起。赫然准备起身和他一起过去，被他拦下来。洛尘也在，放心吧。齐之诺话音刚落。便起身离开了。赫然嘴角抽了抽，洛尘那狗东西在那里，他就更不放心了。洛尘站在包厢门口接他，真巧，没想到你就在这里吃饭。他是洛尘带进去的，很多人都不敢怠慢。刚进门，齐之诺就看到陈可心被身边的男人逼着喝酒。陈可心在业内被很多人觊觎，只是他一直跟在傅七年的身边，没人敢招惹。他和傅七年分手的第二天，圈子里便知道他的身后，再也没人护照了。陈可心狼狈的坐在那里。眼眸挂着红，陈小姐这么不给面子啊！既然这样，只能给你调一杯特制饮品了。身边的男人看向同伴，很快，一杯掺杂着各种调料的红酒放到了他面前。陈小姐，这杯酒喝下去，今天我就不为难你了。男人说完这句话，才抬头看到洛尘带着齐之诺站在桌前。齐之诺压着声音问洛尘：“你和他谁厉害点？看不起谁呢？我做主位。”洛尘轻哼着，小姑娘点了点头，她明白这样的场合。洛尘没办法给陈可心撑腰，一是他们今天才认识，二是陈可心和傅青年刚分开，如果和洛尘不清不楚，以后在行业内会更难走下去。既然这样，我就放心了。齐之诺走到陈可心面前，看着逼他喝酒的男人，这位小姐是？男人的视线看向洛尘，人是他带进来的，自然要尊敬些。我是齐之诺，齐轩的妹妹。他对着男人轻笑着，不知道你认不认识我哥哥呢？男人站起身，毕恭毕敬的招呼着齐小姐，还有。一直听闻您的名字，没见过您，真是失礼失礼。没想到您和洛总是朋友，不止呢。我和可心还是闺蜜，你在逼着我闺蜜喝酒？哎呦哎呦，这都是误会。要知道是您闺蜜，给我使了胆子也不敢啊。齐之诺拉起陈可心的手，轻拍着她，安抚着。他端起男人调的那杯酒，我从来不占陌生人便宜，也不会打着齐家人的名号在外面欺负人。这杯酒我替他喝了。齐之诺没等其他人反应过来，把一杯特调酒喝进肚子里，这里面掺了很多调料。他差点眼泪飙出来，强忍着难受压了下来。齐之诺，小乖。洛尘和陈可心几乎同时疾呼出口。小公主拿起陈可心的茶杯，喝了两口，压下了反胃的感觉。齐之诺，你疯了！我让你过来，没让你喝酒。洛尘连忙找人端来了橙汁，递到他的嘴边，再喝一口。这些人都是各个娱乐公司的人，平时玩得多恶劣，他是知道的。齐之诺轻笑着，看不出什么情绪。他喊来服务员，要了两只芥末。这位先生。你们平时玩的不够狠啊！我看大哥平时为难那种专门欺负女人的败类，都是让他们喝带着芥末的酒。今天我也想来试试，希望你给个面子。齐之诺的话让男人颤了下。很快，芥末送了过来。齐之诺把芥末放到酒杯里，用新筷子在里面搅拌均匀。只是他弄了满满三杯，我喝一杯，你赔三杯，这个正常吧？喝呀，难道还等人喂？齐之诺蹙眉开着口，盯着男人和他面前的三杯酒。男人看着洛尘，却得不到任何回应。在场的所有人都看戏的盯着他。
，他只好硬着头皮喝光了三杯加着芥末的白酒，喝完整个人脸色变得惨白。记得别整天盯着酒桌上的小姑娘瞎灌酒，更别听风就是雨。今天的事，如果是傅奇年出面，你怎么死的，恐怕都不知道。齐之诺拉起陈可辛的手，我带他去我们包厢晚点联系。他的呼吸越来越急促，脸色泛白。他带着陈可辛回包厢的时候，额头已经满是虚汗了。赫然跑过来看着他，怎么去接个人，把自己搞成这样？被欺负了，陈可辛简单的把事情跟他们说了下。赫然看着他，齐小乖，你喝的东西有没有花生味道？齐之诺只觉得浑身难受，呼吸困难，整个人只能大口的喘息。第四十九章，花生不耐受。李玉是医生，忙跑过来查看。他现在是过敏反应，马上送医院。宁风打横把人抱起来，让赫然去开车。文叔留下来送安然回家，其他人全部跟去了医院。文叔哥，如果今天出事的是我，风哥会这么紧张我吗？安然的眼里满是不甘，拿起手里的手机打下来这行字。文叔看向他，轻叹口气：“安然，他愿意管你到现在，已是仁至义尽。不然你从小就被送去福利院了，别奢望太多，他不欠你任何。”北城医院，宁风抱着人直接把他送去了 VIP 的急救室，几个人在门口心焦的等着。十分钟后，陆文景和陆文凡赶了过来，紧接着齐轩和傅青年也来了。这是分手后，傅青年第一次遇到陈可辛，他看着他的状态很差。脸色惨白，眼眸里满是泪水。他很想把人抱在怀里安慰一番，却找不到理由。傅青年走过去看着他：“你没事吧？”陈可辛一晚上的委屈，刹那间爆发出来：“对不起，都是我不好。要不是我在那里被别人为难，小乖就不会喝那杯酒，也不会过敏送医院。”陆文景冷眸看着赫然：“现在人怎么样？”赫然摇了摇头，正要说什么，医生推着病床出来了：“齐小姐并无大碍，过敏反应需要挂水治疗，我们建议住两天院。最近吃饭一定要注意。”他的花生不耐受比以前的指标高了，以后吃东西要更加注意了。谢谢医生。陆文景看着已经熟睡的齐之诺，跟着人去了病房。齐轩盯着赫然，晚上你们民工馆吃的饭，让小乖喝酒。那孙子呢？还在包厢吧？洛尘在那呢，估计人好不了。可心说，乖宝让人喝了三杯带芥末的高度白酒。赫然回应着，跟我回民工馆看看，我倒想看是什么样的人物，让我们乖宝喝了这杯东西。傅青年看着他，我跟你一起去。他看着赫然。你留在这吧，随即压着声音在他耳边说：“帮我照顾下可心，等我回来。”齐轩带着傅青年去了民工馆，推门进入包厢的时候，洛尘没散场，让其他人进那个男人。男人最后脸色苍白的趴在桌子上，身边的人劝着：“洛总，今天这件事不然算了吧，再这么喝下去，人得死了。”“没事，今天人出事算我的。”傅青年盯着趴在桌上的男人，跟身后的保镖吩咐着：“拿冰桶把人给弄醒了。”保镖闻声找来两个冰桶。顺着男人的头顶淋了下来，啊！男人瞬间清醒了过来，忍着剧痛看着眼前的两尊大佛。你就是晚上让我妹妹喝杯杂酒的那个人，晴朗娱乐的对吧？没记错，当时融资用的还是陆氏的资金吧？齐轩阴冷的看着面前的人，坐了下来。齐总，齐总，对不起，今天是个误会，我哪敢让妹妹喝那杯酒啊？是误会啊！傅青年一脚把人踹倒，谁他妈是你妹妹？别乱判！齐之诺要是没赶过来，这杯酒你准备让谁喝啊？让我女朋友喝，谁给你的胆子啊？傅青年又是一脚，这脚踹得更狠了些，人直接飞了出去，撞在柱子上。洛尘坐在原地，甚至给齐轩点了一根烟，一句话没说，更没阻止。他没说话，其他人也不好多言。傅青年把人打到半死不活的状态，才舒缓了一口气。齐轩蹙眉盯着傅青年，乖宝醒了，撤了，醒了。洛尘一脸茫然地看着齐轩，齐之诺怎么了？那杯酒喝坏了。这狗崽子兑的这杯酒有花生果汁，乖宝喝完过敏在医院呢。傅青年拿起一张纸，擦了擦沾了血迹的鞋子。洛尘盯着在场的所有人，今天的视频如果有人发出去，后果自负，找他家人来接，谁也不许送他上医院，是死是活看他自己造化。还有和晴朗娱乐的合作全部停掉。洛尘留下这句话，跟着他们一起去了医院。车上，洛尘不好意思的看着他们，两位哥哥，对不起啊。他顿了顿，继续道。人是我喊来的，本来想让他把陈小姐带走的。今天这个场合，我不方便出面说这件事。结果没想到，乖宝直接把那杯酒喝下去了。傅青年看着窗外，心里不是滋味。乖宝如果直接让他喝酒，怕以后可心在这些人面前会不好发展，所以才自己先替可心喝了酒，再给他撑腰。傅青年掏出手机给秘书发了信息，联系林峰，找他们要账户，以富士集团给他们漫画社投一个亿。是，助理回了信息，他才收回手机。医院病房，齐之诺睁开眼睛，映入眼帘的就是陆文景那张阴郁的脸。三哥，你不要这么严肃嘛！要不是确定我醒了
，还以为自己在这做噩梦呢。齐之诺抓起男人的手，掰着他的手指头，开着玩笑：“现在怎么样？还难受吗？”陆文景问他。小公主有气无力道：“还有一点。”陆文景心里又是一阵牵扯的疼，看到他这个样子，是舍不得说他的。可小姑娘这个做法，他还是有点没忍住。齐之诺，这件事明明还有其他的解决办法，你为什么要选伤害自己的这种？齐之诺蹙眉看了一眼，当时那个情况。有什么更好的办法？直接仗势欺人？那以后陈可心在圈子里还怎么立足？大哥，你看看陆文景嘛，他凶我。齐之诺委屈巴巴的盯着陆文帆，陆文帆一巴掌拍在陆文景的头上：“狗崽子，跟我们乖宝好好说话。现在躺在病床上的是他，不是你。”陆文景压抑着自己的情绪：“乖宝，我没有凶你，我很心平气和的和你再说这件事。”哼，你都喊我名字了，还叫心平气和？你自己想想，你多久没有直接喊我名字了？齐之诺生气道：“男人把自己的情绪压了又压，乖宝，对不起，那哥哥好好和你聊，行不行？”第五十章，适当的服软，这还差不多，你只能保持着这个态度哦。齐之诺傲娇的看着陆文景，一脸坏笑。病房里堆满了人，赫然看着脸色苍白的齐之诺，满是心疼。这些小二带完的东西他都清楚，很多人混的这种酒，什么都放，有些甚至会把一些药放进去，这哪是能意气用事就喝掉的东西？有时候一杯酒。就能喝死人，齐小乖，你知不知道这种东西很危险？万一人家放点乱七八糟的药物，现在你就躺在里面洗胃了。赫然双手抱着臂膀，冷眸道：“宁风轻叹口气，我们就在隔壁，你随便喊个谁都行啊。”齐之诺的耐心值已经从九十降到了三十，越来越低。陈可心坐在了床边，对不起，都是因为我。小公主听到陈可心的话，才把头扭过来，怎么会因为你吗？别多想了，我单纯看不惯那个狗东西欺负人。如果我不先把酒喝了。怎么让他喝带芥末的白酒吗？陆文景让秘书送来了一个暖水袋，他把热水灌好，放到齐之诺的手下，帮他按摩着胳膊。齐轩带着傅青年走了进来，身后跟着洛尘。洛尘看着齐之诺这可怜的样子，内心有着说不上来的烦躁。青年哥，你帮我把可心送回去吧，太晚了，你们不要都堆在这里，影响我休息。小公主对着傅青年挑眉，她只能帮他到这里来。小乖，我明天再来看你，好好休息。陈可心跟着傅青年一起走了出去。我自己回家就行，不用副总送了。陈可心轻声道：“傅青年很久没见过他了，他仔细打量着眼前的小姑娘，瘦了，却也漂亮了。思念的种子从心底蔓延开来。他一直以为自己对陈可心的感情，不过是因为她听话、漂亮、懂事，他才让人留在身边做自己的女朋友。可是分开的这段时间，即便他不去打听他的消息，也会忍不住的想他，想他现在过得好不好，想他会不会被人欺负，想他有没有那么一刻是想自己的。”如果今天他没有这么幸运遇到齐之诺，现在躺在医院的是不是就是他？想到这些，他的心就绞着疼的厉害。可心，我们重新开始，好不好？傅青年走上前，把人抱在了怀里，轻声哄着：“以前是我错了，以后我不会了，能不能原谅我？我们重新在一起。”陈可心的眼泪顺着眼眶流了下来，他推开傅青年的怀抱，站在他的面前：“傅总，我不是小动物，你喜欢的时候给点食，就摇着尾巴上前；不喜欢的时候，关在笼子里。”每天等着主人回家，最近确实因为你，我丢了很多资源，甚至需要出席这样的酒局，但我不介意。丢掉的那些东西，我会通过自己的努力再拿回来。和你在一起的时候，我很开心，希望未来我们互不打扰。陈可心很冷静，他不想再像小狗一样，每天摇着尾巴等着傅青年了。李玉和宁峰也出来了，看着病房外的两个人，宁峰开了口：“不然我们送你回去吧。”好，陈可心看着傅青年，不麻烦傅总了。他跟着宁峰和李玉下了楼。他站在楼下，不好意思的看着他们。谢谢你们替我解围，我自己可以回家的。你住在哪？李玉看着他问了句。香山国际。他侧眸回了句。宁峰扑哧笑出了声。那让李玉送你吧。没想到你们竟然住在一个小区。陈可心知道这些人都是齐之诺的好朋友，便不再客气，坐上了他的车。没想到这要求，我们竟是邻居。你住在哪栋？陈可心侧眸打量着李玉，男人的头发有些凌乱。帅气的脸颊让人移不开眼，他的笑容很温暖，就像是暖阳的化身，满满都是阳光的味道。我刚从国外回来，前两天搬过来的，我住在二六栋二七零幺。男人淡笑的回应着，陈可心的惊讶的瞪大了眼眸。天啊，我们是邻居，我住在两千七百零二。真巧，自我介绍下，我叫李玉，云城人，从小生活在加拿大。这几年家里的老人想要回国，才陆续回了云城。我和宁峰关系比较好，就跟着他来了北城。我是一名医生，陈可心点了点头。我叫陈可心，是一名编剧，很高兴认识你。
，两个人聊得很投缘，晚上的事情谁都没提。傅青年只身回到了病房，齐之诺嘴角抽了抽，看着他。明峰给我发信息说，他朋友给可心送回去了，他顺便把这个朋友的简介发给了我。你猜怎么着？怎么？傅青年淡声应着。齐之诺轻拍了下陆文景，三哥，你告诉他，你前女友和宁峰这个海归朋友住对门，这个男人优秀且单身，乖宝想告诉你，前女友可能会跟别人跑了。你等着孤独终老吧。陆文景说出这些话，压抑了一整晚的气，终于舒缓了些。他不喜欢这种类型。傅青年想着那个男人的长相，像个小白脸，太年轻了。齐之诺扑哧笑出了声：“二狗哥哥，你是不是对自己太自信了？谁不喜欢年轻的呀？”傅青年看在他生病的份上，不想跟他吵架。行了，你好好休息，别整天瞎操心。他坐在齐轩旁边，默不作声。齐轩难得认真的看着齐之诺，乖宝。哥哥认真跟你说，下次再遇到这种事情，别选择这样自杀式的喝酒方式。你在北城随便搬出来一个人，都可以压得住对面的人，懂吗？齐之诺点了点头，我知道了，我确实有这个资本，但是可心没有。如果我今天强行给他出头，以后他在圈子里会很难混。但是我也知道了吗？下次不会了，让你们担心了，对不起。齐之诺委屈的看着屋内的人，从小到大，小公主最擅长的就是审时度势，适当的和面前这些人服软。没什么坏处可言。第51章病房外找事。齐轩看着他这个样子，瞬间没了脾气，也没有说你的意思，就是舍不得我家乖宝。齐轩摸了摸他的头，柔声道：“刚才哥哥太严肃了，给你道歉。嗯，口头道歉显得没什么诚意。哥哥，过几天拍卖会你也去的吧？”齐之诺坏笑着，齐轩嘴角轻抽：“小崽子，你真是一个人都不放过。”他轻拍了下他的头：“到时候你看上什么，哥哥给你买。”天色已晚。陆文帆和齐轩他们一行人走了，病房内终于安静了下来。现在感觉怎么样？陆文景拿出一条湿毛巾，认真的帮他擦拭身上。乖宝，最近吃东西要注意，含花生的东西都别吃，好不好？哦，知道了啦。小公主嘴角轻扬，认真的回应着。她抬眸看着陆文景，谁能想到他那么阴险，里面放了花生味的果汁，这种东西平时也没人喝，所以我没察觉到。陆文景给他换了一套干净的睡衣，全部收拾好，才躺下来，把人拥在怀里。赫然说的没错，这些人玩得很，有时候往里面放的东西都是见不得光的，有危险需要洗胃的。哥哥给你讲个故事好不好？齐之诺点了点头，他把吸氧管摘下来，把脸埋在陆文景的怀里。陆文景亲了亲他的额头，淡声道：“以前圈子里有一个富二代，他当时的女朋友是舞蹈学院的大学生，毕业那年女孩子怀孕了。”齐之诺抬眸看着他，哎，他们圈子不是很怕别人怀孕上位吗？怎么会怀孕？说那个女孩把套扎漏了，他很喜欢那个男人。想靠孩子要一个婚姻，齐之诺啧了一声，说了句“挺蠢的”。然后呢？然后那个男人发现后，让三个保镖把女孩嫁到私人医院，把孩子打掉了。然后女孩的妹妹找到小二代，当天晚上喝了他们队的酒，送去了抢救室。妹妹没抢救过来，姐姐送去了精神病医院，一家人全部毁了。陆文景叹了口气，他们那群人玩的疯，很多手段是世家圈子不屑的。齐之诺是个聪明人，自是听懂了陆文景的意思。我知道了，三哥，让你们担心了。陆文景亲吻着他的眼角，以后也不会给你这个机会了。我会让小可和小凡看住你，睡吧，宝宝。齐之诺虽然有点困，却还睡不着。三哥，你继续给我讲故事，好不好？陆文景继续给他讲着故事，只不过这一次换成了德语。五分钟，小姑娘就睡着了。男人从床上走了下来，掏出手机，看到韩特助的信息。韩特助，老板，有人在查太太的信息。陆文景，谁？韩特助，冯婉瑜。这个女人是安启明在世时候外面养的小老婆，后来跟了陆城的韩明文。今晚上夫人灌酒的男人就是韩明文的儿子韩启。陆文景把这个消息告诉宁峰，其他先不用管。齐之诺醒来的时候，陆文景已经坐在沙发上开视频会议了。男人要给集团里的高层开早会，怕吵到齐之诺，戴着耳机听他们说。他在屏幕上打着字，敲键盘的声音也是极轻的。认真工作的男人让人着迷。齐之诺趴在床上欣赏着他。半小时，陆文景的会议才结束。他合上笔记本电脑，走到齐之诺的身边：“乖宝，你盯我看了半小时了，不累？你天天看着我，难道觉得累？”男人轻笑着：“有道理。”宁峰和赫然早起便来了，两个人手里拿了一堆食盒。宁峰简直神经病，早上七点给我打电话，把我喊起来，为了排队给你去买早点。赫然撇着嘴控诉着：“赫然，你太懒了。你问问陆文景几点起的？谁开公司跟你一样，整个上午都见不到人。”齐之诺只觉得有点吵，还是静静在病房里看陆文景更好些。陆文景把两个人买的饭摆在齐之诺面前：“你俩是在喂猪吗？这么多，咱们四个人都吃不完。”
，小公主嘴角轻触着说：“吃不完分给外面的护士，不会浪费。”齐之诺心满意足的吃着东西，外面传来一阵嘈杂声。保镖从外面走进来，贴着陆文景的耳边说了句：“陆少，门外有一个叫韩明文的男人，带着儿子在门口，说要给齐小姐道歉。”宁峰听到这句话，眉头不禁蹙起：“我出门看看。”宁峰刚要起身，却被陆文景拽住了。陆文景对着他摇了摇头：“你没必要见这种不相关的人。”我去就好。男人璎珞，阔步走了出去。门外，韩明文带着韩启站在那里，身后跟着一个冯婉瑜。陆少，全子闯了大祸，还希望齐小姐能原谅他。不知道我们可否方便进去和他道歉？韩明文轻声道，姿态很低。冯婉瑜的脑袋一直往里看，她刚刚明明看到宁峰的身影。不必了，我太太需要静养，不愿意被闲来的人打扰。陆文景冷眸看着他们，请回吧，打扰了我太太休息，你们韩家会更难受。男人赤裸裸的威胁，让韩明文的脸色越发难看起来。冯婉瑜站在病房门口，大声喊道：“没想到齐小姐的朋友竟然有杀人犯的儿子，那齐小姐可要小心了。上梁不正下梁歪，可别被坏人蒙了双眼。”齐之诺坐在床上，每句话都听进了耳朵里。我昨天惯的那个孙子，不会跟安启明有关系吧？齐之诺抬眸看着宁峰，宁峰没说话。齐之诺猜到了答案，赫然看着他们：“我出去看看，你们别动。”齐之诺轻哼着。你们第一天认识我，说完这句话，他便下了地，赫然站在一旁，给他拿着吊瓶，拦都拦不住。宁峰跟在身后，病房门被推开，齐之诺挂着吊瓶走了出去。刚才谁打扰我休息了？他的视线落在了女人的面前。你是安启明那个小三？哎呦，安启明死了，就马上找到夏家了。小姑娘轻笑的看着他身后的韩启，他是你小妈吧？第五十三章，漫画社开业，别一口一个杀人犯儿子。跟你有毛线关系啊！齐之诺盯着冯婉瑜那张碍眼的脸，我交朋友需要你来管，你算老几？哎，你怎么说话呢？我好心好意的提醒你，怎么还要骂人？冯婉瑜不服输的叫喊着，他看着身后的宁峰，继续说着：“他爸爸把我前夫撞死了，让我们家破人亡，难道不是杀人犯的儿子？竟然还敢回北城，应该让他们全家给我前夫陪葬。”齐之诺伸手一记巴掌甩在了冯婉瑜的脸上，哎，你是他现任吧？挺大度啊，自己老婆忘不掉前夫，还依靠你的势力在这作威作福，你们家很能忍。齐之诺轻笑的看着面前的韩明文，冷嘲着：“你竟然打我，你凭什么打我？”冯婉瑜怒吼着，他不了解北城的势力分布，韩家在陆城的地位很高，他根本不把齐之诺放在眼里。够了，还不嫌丢人吗？韩明文大声斥责着他，笑脸看着齐之诺：“齐小姐，犬子不知道是您，知道的话定不敢惹的。哦，现在我不生你儿子的气了。”倒是你老婆把我惹到了，齐之诺嘴角噙着笑，看不出其他情绪。他看着陆文景，老公，你处理吧，我累了要回去休息了。他回身带走了宁峰，疯狗咬你，你总不能咬回去吧？不怕得狂犬病，他身上细菌就挺脏的。赫然站在他旁边，没忍住笑了出来。三个人回了病房，冯婉瑜不服气的想跟进去，被陆文景拦住了。韩太太还想惹我太太生气，我太太今天自己动手了。不过下一次她想打人。我只会让保镖替他。陆文景冷声道：“冯婉瑜气到轻颤，送客。”陆文景看着保镖回到房间，病房内，宁峰正在教育齐之诺。他骂两句就骂了，我又不会少块肉，你说你挂着水还要跑出去打人？宁峰心有余悸。冯婉瑜那个女人城府很深，她以前是安启明众多女人里唯一上位的，后来又是韩明文身边的女人顺利上位的，她的手段远比齐之诺狠得多。凭什么？他又不是安启明的老婆，有什么资格骂人？再说了，宁叔叔的错误，凭什么怪到你们？齐之诺激动地反驳着。宁峰轻笑着看向陆文景：“三哥，你们吵架，你肯定赢不了。我们不吵架，他说什么都对。”陆文景拎着冰块，拿出毛巾给他敷手。保镖就在旁边，自己动手干嘛？万一他还手，或者扯到你另外一只挂水的手，怎么办？陆文景看着他有些微红的手掌，心疼地说：“让别人打他，不解气。”小姑娘小声嘀咕着：“这件事你们谁也不能和我哥说，太烦了。”三天后，齐之诺出院了。他和林峰的林诺诺漫画社正式开业，别处小院今日很是热闹，门外停满了豪车。齐之诺今日穿了一身淡紫色的西服套装，林峰穿了一套定制款的西服。齐之诺让陆文景送给他一条紫色的领带，为了搭配自己的衣服。乖宝，你的思维真是与众不同，让自己老公给别的男人送领带，为了搭配你。季柔嘴角抽了抽。他承认自己的思维远远跟不上齐之诺，齐之诺贴着他耳朵轻声说：“这就不懂了吧？我们都是画手，没那么多规矩和讲究。”
。秦毅和柯子凡走进来的时候，看向齐之诺的眼眸满是敬佩。我们劝了林峰三年，让他创业，哪怕开一家漫画社，我们可以给他投资，结果说什么都不肯。没想到见了你两三次，你就把人劝入股了。秦毅嘴角扬着笑，齐之诺盯着远处忙碌的林峰，挑眉道：“有没有可能，我长得美，谁会拒绝美女的邀请？”小公主转头丢下了站在原地石化的两个男人，柯子凡拍了拍秦毅的肩膀，他们艺术家的思维我们平常人不懂。温少瑜和陈北叔原本想订别住小院的餐厅，被告知今日不接待，被包场，不然去和那边商量下。人家指定说想吃别住小院的菜。陈北叔看着车内的温少瑜，和他商量着。温少瑜点了点头，开车过去问问吧。他们的车根本开不到门口，整条街全被豪车包围了，这些车牌号全是北城的大佬。他们把车停在附近，两个人顺着巷子走了进去。门口全部都是花篮，上面全是祝贺的话。林诺诺漫画社，陈北叔饶有兴致地看着这些祝贺的花篮。能在这种地方开工作室的，肯定是圈子里的人，不会是齐之诺开的吧？他喜欢漫画。陈北叔盯着他，不会真的是他吧？两个人站在门口，碰到齐之诺和林峰，有说有笑的从门外走出去。他们四个今天身份可是懂事，咱们对他们得尊重点。我没想到前几天傅奇年还给我们账户赚了一个亿。两个人正说着，看到了门口的两个人。齐之诺蹙眉看着他们，原本想问林峰是不是他请来的，转念一想，林峰又不认识。小诺，温少瑜脱口而出，轻唤着他的名字。齐之诺没好气的回着：“温总，咱们关系没有那么好，还是喊我全名吧。”他看向陈北叔：“陈总以后有漫画合作的业务，别忘了我们呀。我们林诺诺漫画社会成为全北城最专业的漫画工作室。”齐之诺拍了拍林峰，快把名片给他。林峰掏出自己的名片，递给了陈北叔。以后有合作，我联系林总。陈北叔看了眼林峰的名片，温少瑜还想继续说什么，两辆车停在了门口。齐轩和陆文帆走下车，齐轩看到温少瑜，眉头紧蹙，刚想上去骂一句，就被陆文帆拽住了。妹妹工作室开业，你要去干嘛？另一辆车停好，陆文景和傅青年走下来。原来他站在门口是来等他们的。温少瑜看到他们。神色复杂，小公主见到陆文景，跑过去抱住了他。三哥，你为什么来的这么晚？替你去选车了，顺便把我的那辆也选了。男人搂着齐之诺，跟门口的陈北叔打了个招呼，走了进去。第54章拍卖会偶遇。齐之诺发现陆文景这个男人挺大气的，虽然他讨厌温少瑜，却没因为他的关系为难他们的公司，甚至和陈北叔的关系还不错。陈北叔的手里拿着一张名片，上面写的人名是林峰。温少瑜拿过这张卡片。不禁蹙眉，他和这个林峰关系这么好，一起开了漫画社。陈北叔轻叹着，优秀的人都是相互吸引的。今天别住小院吃不上了，我们换个地方吧。温少瑜的眼眸里尽是不死心，他看了一会，跟着陈北叔离开了。漫画社热闹到了晚上，齐之诺换上一身定制款的旗袍，出现在北城最大的拍卖行——北城皇家拍卖行。拍卖会现场灯火辉煌，照的金色大厅富丽堂皇。今日的拍卖会由法国顶级拍卖行举办。所有嘉宾都是应邀前来。小公主天生一副美人相，纤细的身材就是一个行走的衣服架。今日她身上是一件墨绿色的丝绸款旗袍，衬得她肌肤雪白，格外惹眼，像是一只不食人间烟火的仙子。她的入场惹来了很多人的侧目。齐之诺高傲的像一只小孔雀，挽着陆文景的胳膊走到大厅。齐轩和陆文帆已经坐到了二楼的私人包厢。傅青年也来了，他准备拍一个合适的东西，轰轰陈可辛。今日的拍卖会设有晚宴。这么好提升个人或者企业形象的机会，各行各业的人都不会错过。全北城的大佬全部聚集在此。小公主见到了赫然和宁峰，和他们打着招呼：“你先跟他们玩一会，我上楼去找大哥，一会见。”陆文景亲吻了他的额头，跟着助理走上了楼。齐之诺接过赫然给他的高脚杯，嫌弃的看着里面的东西：“人家高脚杯都是香槟，我的却是果汁，为什么？”赫然轻拍着他的头，自己心里有点数。前几天谁喝了乱七八糟的东西，进医院来？季柔今天又没来吗？赫然在他身后找了半天，没寻到人影。齐之诺点了点头。他们晚上还有课，他说：“反正季远也不会送他任何东西，索性不来了。”所以晚上我准备用私房钱拍一个东西送他，轰轰人。齐之诺抿了一口橙汁，他想把果汁喝成香槟的味道。小公主的目光越过来往的宾客，远处的人影让他眉头轻蹙。他没在意，继续和宁峰他们一起聊着天。北城名媛圈分了两大阵营。主要一头是吹捧着齐之诺和季柔的，到底她是齐家的小公主，圈子里的人认出身，即便都是塑料姐妹，没事也得吹捧几句，把她哄高兴了，对家里也有好处。另外一小部分是嫉妒齐之诺或者季柔的，怎么看她
他俩都不顺眼，虽然不喜欢，却也不敢惹，只能在一些小事上给他们找点不痛快。齐之诺今天见到的就是那一小部分的其中一个，从小到大和他最不对付的苏家大小姐苏露露。他还有一个妹妹苏七七。苏露露喜欢纪远，从小学开始；苏七七喜欢赫然，从初中开始。而这两个男人却不喜欢他们，甚至还有些讨厌。两姐妹把所有的怨恨都转到了齐之诺的身上，他们求而不得的爱情，他们喜欢的男人。却一直围着他转。很快，两姐妹和身后的人便注意到了齐之诺。小姑娘今晚的妆容比以往更加精致，加之一身旗袍在身上，显得十分优雅贵气。我说这么热闹呢？原来齐小公主来了呀！苏露露阴阳着：“你的小跟班季柔怎么没来啊？听说她还在读书啊，想进娱乐圈光学习也不行啊。”苏露露穿着一套莫胸小礼服，不着痕迹地打量着齐之诺。季远哥真有眼光，得回没看上你，不然家里的净化器都不够处理。你说出来的话太污染空气了，齐之诺轻笑的回应着。他继续道：“而且小柔也不用来，想要什么他哥哥都会买给他。”苏七七的眼神完全落在赫然身上，看得他心里发毛，拽过齐之诺挡在自己面前：“齐小姐不必这么讽刺我姐姐，大家都是自小认识的，没必要。”齐之诺挑眉望过去：“确实，你姐姐不主动跟我打招呼，我都快忘了她是谁了。”你，苏露露站在身后，气得想要继续吵，却被身后的人拦了下来。齐小姐真实不仅人长得漂亮，还伶牙俐齿。你好，我是韩晴，韩启的妹妹。女人穿着一套小黑裙，头发挽起，伸出纤细的手看向齐之诺。齐之诺目光落在她的身上，悠悠地说了句：“韩启是谁？”宁峰站在他身后，在他耳边小声道：“韩启就是你让他喝芥末酒的那个孙子。”啊，我想起来了，他差点脱口而出，说起冯婉瑜的事。不过他想了想，还是算了吧。父母的罪，为什么要殃及到孩子呢？你父母和哥哥来了，齐之诺淡淡的问着。韩晴并不知道太多事，轻声应着。他们在一楼最左边的包厢，齐之诺点了点头，没再说其他。只不过他觉得韩晴的视线总是落在宁峰的身上，宁峰却一直刻意的回避。拍卖会的时间差不多了，齐之诺走上了楼。赫然他们的包厢在隔壁。他走进包厢的时候，齐轩和陆文帆正在下棋。你俩真是好雅兴，什么时间都能下棋。齐之诺坐到陆文景的身边，男人搂着小姑娘。询问着，和他们玩的怎么样？遇到了苏家那两姐妹了，烦得很。他扫了一眼坐在角落里和江宇打游戏的纪远，某些人留下来的情债，却得别人来还，不公平。哎，齐小乖，不能血口喷人啊！我和苏露露都没开始过，怎么能叫做情债呢？纪远轻笑着，我都快忘了他长什么样了。陆文帆把册子递给了齐之诺，乖宝，看看喜欢什么。上次欠你的礼物，这次补给你。小公主欣喜的接过拍卖册。认真的看着，第五十五章，故意找他茬。这次的拍卖会拍品很多，上到飞机、豪艇，下到珠宝首饰。齐之诺拿起手里的铅笔，在画册上圈了几个自己喜欢的东西。拍卖会正式开始，首先竞拍的是梦幻星辰耳环。这对耳环是以星星和月亮为灵感，利用黑色钻石和白色珍珠打造出来的一对耳饰。齐之诺没有耳洞，他想把这对耳钉拍下来送给季柔。起拍价一百五十万。拍卖主持人喊着价，楼下的包厢瞬间喊了160万。齐之诺顺着目光看过去，发现是苏家姐妹。小姑娘嘴角噙着玩味的笑，看着纪远，纪远哥，小柔说要这副耳钉。纪远看了看册子，这个确实价格最便宜，送给家里的小崽子没什么问题。纪远举牌200万。苏露露抬眸看着楼上的包厢，她印象中齐之诺好像和他们走上去了。她继续举牌220万。纪远心想，这破玩意竟然还有人抢。耳环这种东西一直都是拍卖会比较冷的物品。260万，纪远继续开口喊着价。姐姐，这个耳环价格再高上去就不划算了。苏七七在一旁劝阻着。再试试，苏露露不甘心的说道。她现在已经不是喜欢这个耳环了，而是不想把这个耳环让给齐之诺。300万，苏露露喊出了这个价格后，上面的包厢竟然安静了。齐之诺小狐狸般的坏笑。纪远哥不用了。纪柔说改变主意换下一个了，这个就不要了。纪远莫名其妙地看着齐之诺，算了，既然妹妹不喜欢，就给她再换一个东西。楼下主持人喊道：“三百万一次，三百万两次，三百万成交。”主持人让工作人员把那对耳环送到了苏露露的身边，她嘴角轻笑着，拿出手机给齐之诺发了个信息：“苏露露，小公主，抱歉啊，这个耳环被我拿下了，啧啧，真可惜。”齐之诺，跟我抱歉干嘛？东西又不是我要的，是纪远要拍的。既然你这么有诚意的道歉，那我先走，替你转达给他，不谢。苏露露，苏露露坐在楼下，把耳环的盒子瞬间甩到了桌上
，他现在才反应过来自己被耍了。小公主窝在陆文景的怀里，笑到肚子疼。一百五十万的耳环，最后三百万拿下，他还以为自己赢了，怕不是脑子有点问题。齐轩对他们女孩子的勾心斗角不感兴趣，从小到大，他妹妹也没输过。第六件拍品是南非的血红宝石项链，红宝石的周围镶满了钻石，起拍价一千八百万。这个东西齐真诺很喜欢，他看向陆文帆，大哥。我要这个吧，我给你拍。陆文景蹙眉道：“看上什么画啊，花瓶啊什么的，再让哥哥们破费。”陆文帆嘴角轻抽，他还不知道这狗崽子明显不想自己媳妇的首饰让别人送。二千万，两千五百万，三千万，五千万。陆文景慵懒地举起手里的牌子，现场看着二楼的包厢举了牌子。那间是全场最高级别所在的包厢，里面坐的人是什么身份不言而喻。现场的人知道，楼上的人惹不起，渐渐地退出竞价。只有楼下一个包厢的人紧追不舍。齐之诺从二楼的窗户看下去，那个包厢竟然是冯婉瑜所在的房间。五千五百万，楼下的人继续喊着。八千万，陆文景让特助举了牌子。齐之诺嘴角抽了抽，三哥没有这么竞价的，你就不能五百万往上加吗？我们陆三哥财大气粗，不像我，三百万的耳环都舍不得给季柔买。季远在身后吐槽。齐之诺点了点头。季远哥，你不舍得给小柔买，但以后肯定舍得给老婆买。所以，你和小柔是塑料兄妹情，不像我哥哥，什么都舍得拍给我。齐轩嘴角不自觉的上扬，认真看着拍卖册，有什么东西可以送给妹妹？陆文景的八千万最终劝退了冯婉瑜，那条项链成功到了齐之诺的手里。只是后来楼上的包厢像是跟楼下那间杠上一样，楼下拍什么，齐之诺拍什么，只是全部都是首饰。齐轩轻笑着，乖宝，差不多得了，你老公这么拍下去，以后要破产了，那不能。我手里还有你的无限额卡呢，一会结账的时候，我可以用那张。齐之诺理直气壮地说着。齐轩撇了撇嘴，还是不说话了。家里这个吞金兽，还是先让给陆文景吧。陆文帆饶有兴致地看着他，楼下包厢的人和你有仇。小姑娘的心思，在他们的眼里是藏不住的。有仇？前几天在医院打了他，今天他要什么我就抢什么，看我不气死他！齐之诺嘴角扬着肆意的笑。那确实，一会那个包厢所有东西。咱们都给抢过来！陆文帆附和着。前几天你在医院跟人打架，我怎么不知道？齐轩蹙眉看着陆文景，陆文景抬眸看着房内的几个人，阴风的是，他的几个字让在场的人瞬间明白发生了什么。他们查了人，知道那天齐之诺喝酒的人是谁，顺便查到了宁峰和冯婉瑜的关系。不过，陆文帆和齐轩都没想到，冯婉瑜敢去门口闹事。拍卖会结束，楼上包厢成为最大的贡献者，因为他们冯婉瑜那个包厢。一件藏品都没拍到，冯婉瑜气结的坐在包厢里。韩明文的保镖走进来，在他的耳边低语着：“韩总，楼上那个包厢是齐家和陆家，我就知道是那个死丫头。”冯婉瑜啪的一声摔碎了面前的茶杯。包厢内的服务人员脸色不太好的看着他：“韩太太，不好意思，您摔碎的这个茶杯是清朝的，需要赔120万。一只茶杯120万，你们是不是太坑人了？”冯婉瑜眼睛瞪得很大，准备和他们吵架。韩明文按了按自己的眉心，看着不可理喻的女人。第56章，季柔被抓了。冯婉瑜赔了那只杯子，拍卖会一样东西没拍到，反而掏了钱。韩明文的脸色并不好。齐之诺的那番话不是没有影响他，他甚至怀疑冯婉瑜和他在一起是为了报复宁峰，为了给死去的安启明报仇。他们走出包厢，正巧遇到齐之诺他们下楼。一会儿别给我惹事！韩明文呵斥道。齐之诺嘴角噙着玩味的笑容，挑衅的看着冯婉瑜阿姨。今天替您省钱了，是不是要感谢我才对哦？小公主说完这句话，挽着陆文景的胳膊，准备离开。齐之诺，你别太猖狂，宁峰都不敢对我这样，你凭什么？齐轩轻笑着走到冯婉瑜的面前，凭她是齐家的女儿，就可以想做什么就做什么。倒是你是什么身份在这里叫嚣？嗯？陆文帆在一旁附和着。你觉得以韩明文现在的地位，在北城就可以为所欲为了？冯婉瑜背对的哑口无言，她侧眸看着韩明文。想着男人开口，等来的却是男人的道歉。齐小姐，对不起，我保证不让他再打扰你。韩明文拉着冯婉瑜，迅速撤离了拍卖现场。宁峰蹙眉看着陆文景，冯婉瑜这个女人跟狗皮膏药一样难缠。这么多年，她从未放弃过报仇。之前我在国外，她无所谓；现在回了北城，我和乖宝走得近，难免她把心思放到乖宝身上，有些事多注意。她的话不是没有道理。她在国外这些年，无论是宁峰还是宁远，都遇到过几次刺杀，到现在。两个人身边都跟着保镖，他对安启明的爱已经到了偏执的地步。嗯，我会小心。陆文景轻声应了句
，看着身边跟齐轩闲聊的齐之诺，走过去把人搂进怀里，乖宝回家了。北城，韩家别墅。韩明文睡着了，冯婉瑜起身打了个电话，帮我查查齐家那个小公主齐之诺，给他点教训。如果他接近不了，就从他身边人入手。女人挂断了电话，看着窗外。他二十三岁那年认识了一个男人，叫安启明。他是一名小提琴家，他总会出现在他的演出现场。全国巡演的每一场，他都会手捧一束红玫瑰，坐在同样的位置。终于有一天，他站在他的面前，请他吃了最喜欢的法餐。他们慢慢的谈恋爱，在一起谈情说爱。后来他知道，原来这个男人有婚约，为此他大闹了一场，甚至删除了安启明所有的联系方式。男人找到他，告诉他自己马上离婚，希望和他在一起。他们好不容易得到的幸福，却葬送在宁家人的手里。他一辈子只爱过那一个男人，从此冯婉瑜再也没碰过小提琴。他不爱韩明文，但是他有着和安启明相似的眼眸。他知道，只有牢固的社会地位，才能让宁家人不得安宁。齐之诺隔天约了季柔送东西，他发现自己身边的保镖从原来的两个变成了四个。三哥，我只是出去和季柔吃个饭，不至于这么大阵仗啊！小公主拽着陆文景的手，撒着娇，像猫咪一样蹭着他。陆文景不为所动，宝宝你乖一点，最近北城不算安全，出去就俩人跟着你，我不放心。那好吧，小公主妥协了。陆文景忽而笑了一下，亲亲他的嘴角。我们乖宝便乖了。季柔出了学校没多久，就觉得身后有辆车在跟着他。他想着，摸出手机，屏幕亮了起来，上面显示着“齐小乖”。他定了下神，深呼吸。乖宝，小柔，我在老位置等你，你要快点哦，我给你准备了礼物。齐之诺的声音欢快地从电话那头传过来。听到他的声音，季柔的喉咙有些压抑，说不出话。齐之诺感觉到了异常，轻声道：“季柔。”你是不是有什么事？季柔屏住呼吸，带着哭腔：“乖宝，后面有车在跟着我。”他的话音刚落，就听到车子撞击的声音。小柔，小柔，齐之诺对着电话喊着。他听到的是车子撞击的声音。齐之诺手颤抖的找住陆文景的电话：“乖宝，怎么了？吃饭了吗？”陆文景中午有一场商宴，此刻正和齐轩在一起。齐之诺抱着电话哭着：“三哥，季柔，季柔出事了。”小姑娘哭得越来越凶。他脑子里浮现的全部都是不好的事情，绑架这种事情，他经历过一次，一次就足够刻骨铭心。他浑身颤抖的厉害，眼泪止不住的往下流。乖宝，别着急，你慢慢说，我们马上过去。你把地址发给我，我现在给机缘打电话，你别着急。陆文景站在原地，眉头紧蹙。齐之诺的电话被小可拿走，他对着电话那端报了地址。小凡抱着齐之诺，安慰着他。齐轩凑到男人身边，出什么事了？季柔出了事，二哥。你联系大哥，帮我找找季柔的定位。现在我们先去找小乖。两个人坐上车，来到了齐之诺的餐厅。季远跟赫然两个人去了公安局，调取了季柔手机定位，找到了地址。季柔意识恢复的时候，周身颠簸不止，他被关在一个幽暗的环境里，起来再落下。他的双手被捆绑着，意识有些涣散，唇鼻被人捂着。季柔意识慢慢的回笼，清晰的听着前面人的话。这妞长得挺正的，就是老大吩咐职能截人，不能动，真他妈的可惜。可惜啥？这笔绑金这么多钱，出去啥女人找不到？有钱人家真是吃饱了撑的，都什么社会了，还玩劫持这种筹码，真当拍电影啊！两个人边开车边聊天，季柔不敢出声，她的手机掉在地上，根本捡不到。这是一辆上了年头的老车，减震很差，开在路上咯噔咯噔的，她忍住难受，不让自己吐出来，努力撑着沉重的眼皮，让自己保持冷静。陆文景和齐轩到餐厅的时候，齐之诺脸色刷白，男人把他抱在怀里，轻哄着：“大哥和季远都去找了。”已经找到季柔的定位，会没事的。第五十七章，季柔找到了。齐之诺坚持要跟陆文景一起去找季柔，怎么会有人针对季柔？为什么有人要抓他？是不是因为我？齐之诺内心满是自责，他在想，是不是自己平时太过嚣张，让身边的朋友有危险？小姑娘窝在陆文景的怀里，忍不住抽泣。陆文景第一时间打电话给宁峰，让他查这件事是不是因为冯婉瑜针对齐之诺，得到的答案却是否定的。赫然开着车载着季远前往季柔消失的地方。季远的手机收到了两条信息：城南的那块地放弃竞拍，不然你再也见不到妹妹。北城郊区废弃工厂，考虑清楚来找你妹妹。他拿着手机的手攥得越来越紧，没想到他的竞争对手竟然这么恶毒，把手伸到了季柔那里。季远思考了一下，抓起手机给陆文景打电话：“我和乖宝往撞车地点赶，现在情况怎么样？”陆文景的声音从耳边传了过来。季远声音带着暗哑。他按了按眉心，慢慢开口：“是文宇集团干的，让我退出城南那块地的竞拍。商战中有些人的手段阴险狠辣，他们已经习惯了。”
，但是祸及家人，敢动这个圈子里人的，冯宇是第一个。我先放弃竞拍，把小罗救出来，这件事怨我，大意了，从来没给他安排过保镖。季远的声音越来越轻，陆文景沉着声开了口：“这件事从长计议，你先退出竞拍，我找其他公司继续竞拍那块地。冯宇的根基在京都，先把季柔救出来，我们再从长计议。”男人挂了电话。看着怀里眼睛红成兔子的齐之诺，纪远在城南拍了一块地，他的对家找人把纪柔给抓了，威胁纪远放弃竞拍，因为这块土拍还有三天就公示了，现在纪远放弃，最后这块地会被他对家拿到。齐之诺抬起头，悠悠的看着陆文景的脸，商战这么无耻吗？为了一块地，威胁到家人。陆文景安抚的拍了拍他的后背，很多手段都是见不得光的，我和齐轩也会这样，只不过每个人会有自己一套标准，我们不会殃及别人的家庭，这是底线。齐之诺红着眼，我只希望季柔没事。季远和赫然的车子先到了北城郊区的废弃仓库，一辆老旧的改装汽车在仓库的不远处，在那边，赫然惊呼着，季远跑过去砸窗开门，季柔手脚被捆住，嘴捂着躺在里面。小柔，小柔，季柔蜷缩着躺在那里，脸色惨白，头发被冷汗浸湿，闭着眼已经不省人事。季远的手机响了起来，季总，谢谢你放弃城南的那块地。拿到地以后，我会亲自登门道歉。冯宇在电话里狂妄的笑着。冯宇，这件事我不会罢休的。季远挂断电话，把妹妹抱在怀里。季柔做了一个很长很长的梦，梦见他小时候站在家门口，每天盼着哥哥回家和他一起玩。但是季远不喜欢他跟在身后，他的耐心永远没有齐轩那么好，所以他很羡慕齐之诺，从小就羡慕。齐轩给妹妹的爱是放在表面的，他愿意哄着她，愿意把她喜欢的东西都搬回来。纪元给妹妹的爱是放在心里的，他总是嫌弃她，又默默支持她。小柔，纪柔，有人呼唤他的名字，一声又一声，似乎很着急。他在一片刺目的光亮中慢慢睁开眼，看到纪远和齐之诺站在病床前，眼眸里满是不安。有没有什么不舒服？齐之诺摸着他的头，还好，烧退了。纪远的眼眸猩红，用柔雅的语气和他道歉：“小柔，对不起，都是因为哥哥让你受苦了。”季远的声音让季柔慌乱的心终于平复下来，她眼眶一湿，咬住下唇，整个人扑在季远的怀里。呜、哦，哥哥，我以为再也见不到你们了，还没来及和你跟爸妈好好聊一回，就被人迷晕带走了。我以为想说的话这辈子都说不出口了。季远一只手轻轻拍在他的后背，另一只手落在他发上安抚。他哭够了，又抱住了齐之诺。乖宝，吓死我了！我以为再也没有机会和你一起吃饭、一起玩了。如果没有我，你该怎么办啊？齐之诺跟着他一起哭，整间病房都是两个小姑娘的哭声，此起彼伏。不知过了多久，陆文景才把齐之诺抱在自己的怀里，看着他哭的眼睛通红，打着哭嗝，把人搂在怀里安抚着。陆文帆和齐轩进来看人，齐轩在纪元耳边小声道：“那两个绑匪帮你抓到了，在郊区的仓库，有人看着，怎么处理？你自己决定。”冯宇竟然没保他俩，纪远满眼的惊讶。冯宇在北城之所以这么嚣张，因为他的根基在京都，北城这几家。也不敢轻举妄动，绑匪都是不带脑子的蠢货。冯宇的目的只有城南那块地，他没想着真的伤害季柔。这么多年，齐轩和陆文帆对冯宇的了解比季远要深，知道那个男人手段不干净，也不至于连个小姑娘都不放过。这件事我不会罢休的，也不会让小柔白受这个苦。季远冷声道。齐轩看着齐之诺窝在陆文景的怀里，眼睛红得像只小白兔，满是心疼。他走到他身边，揉了揉他的头发。季柔没事了。那狗崽子也是想吓唬吓唬他，没真想把他怎么样。这是赖继远，连个保镖都不给人请。齐轩边说边踢了一脚继远。行了，给你出气了。下午我就去给你挑保镖，反正你平时也不住宿舍，给你找个女保镖，同吃同住。继远柔声道：“哥哥保证，今天这样的事情再也不会发生。”此时，文宇集团，老板，我们找的那两个人被齐轩的人带走了，需要把人救出来吗？风雨手里拿着一个高脚杯，摇晃着杯中的红酒，轻笑着：“不必。”他们的死活和我们有什么关系？男人的嘴角挂着轻蔑的笑容。第58章，冯宇找上门。季远留在病房里陪季柔，齐之诺被陆文景带回了家。夜里，齐之诺睡得不安稳，他陷入一场梦境里，久久出不来。他梦见七岁那年，小学下课回家，刚和小伙伴们走到路口，就被人绑架带走了。他被关在一个小黑屋子里，蹲在地上瑟瑟发抖。他很害怕，想念爸妈，想念哥哥，想念身边的所有人。他憋着声音开始哭。齐之诺很想家里人，很怕再也回不到那个家。他不知道的是，齐家为了找他，像疯了一样。齐家小公主齐之诺被人绑架，这条消息第一时间登入各大新闻。
。齐之诺在那个暗房里关了二十四个小时。七岁的小女孩，白皙的脸蛋上有着巴掌大的深色红印，胳膊到膝盖都是淤青，全部都是被打的。那个夜晚，电闪雷鸣，警察破门而入的时候，他蹲在角落里瑟瑟发抖。即使有人捂住了他的眼睛，他还是闻到了浓烈的血腥味。从此以后，他的晕血症越来越厉害。他被救走的那个晚上，发了高烧，烧到整个人意识模糊。也就是那个晚上。齐家小公主差点死了，齐家用半年的时间解决了家族的内乱，整垮了绑架他的那个集团。也是从那一刻起，齐轩变得狠厉了起来。他不想这样的事情再次发生，也不允许任何商业的竞争伤害到齐之诺。这件事从此没人敢提，即便知道他现在晕血症状越来越厉害，跟小时候的经历有关，也没人强制他去看心理医生。湖心别墅，家庭医生让陆文景给他喂了药。夫人许氏今天吓到了，给他吃了退烧药。一会我开几副中药给他调理几天，谢谢医生。陆文景摸了摸他的额头，还是很烫。小柔，小柔别怕。齐之诺在梦中呢喃着。陆文景轻叹着，把人抱在怀里，都过去了，宝宝，以后不会有人再伤害你。三天后，季柔出院了，齐之诺也不烧了，两个小姑娘总算坐在一起，安安稳稳的吃了顿饭。乖宝，我这因祸得福了，季远现在对我太好了，他帮我拉了几个资源，让我进军导演界。季柔想了一会，联系人。好像认识，叫洛尘，他准备介绍我前去晨星娱乐，不过赫然不同意，说去他的娱乐公司。齐之诺轻笑着，季远哥终于开窍了，姐妹恭喜你啊！以后能不能见到我喜欢的小鲜肉，就靠你了。两个人聊得正开心，远处走过来一个男人，一头银发漂浮在他的脸庞，冰冷明澈的眼眸中略带着柔情，透出一股不可抗拒的高傲气息，带着一丝邪魅。齐小姐，季小姐，你们好。男人低哑的声音在空中响起，好听到让人沉沦。两个小姑娘身后的保镖警惕地跟在他们的身边，直觉告诉他们，这个男人很危险。介意我坐下来吗？男人直白的开口。齐之诺看了看季柔，两个人摇了摇头。自我介绍下，我是文宇集团的总裁冯宇。季小姐，是我找人抓了你，想要季远放弃城南的那块地，因为那块土地对我很重要。他如此直白的开口，让他们有些意想不到。男人从口袋中掏出一个名片，递给了季柔。我没有想伤害你的意思，不过用了些肮脏的手段。让季远向我妥协，不过这件事吓到了你，我为此感到抱歉。名片你收好，以后无论何时都可以让我答应你一个条件，算是我的补偿。冯宇站起身，看向他们，我家在京都，以后有机会欢迎你们过去玩。男人留下名片，起身走了。季柔和齐之诺一句话没说，愣在座位上许久。这个冯宇是不是精神分裂？找人绑架你的是他，上门道歉的也是他。齐之诺蹙眉道。季柔摇了摇头，商战这种事情我不懂。不过那两个绑匪确实说了，他们只要钱。当时出钱的那个人说了不能动人，管他呢，这些事情我也解决不了，让我大哥去烦恼吧。季柔轻笑着把那张名片收好，放进自己的钱夹里。冯宇，他记住了这个名字。齐之诺从包里拿出了两个丝绒小盒子，上周拍卖会给你拍下来的，一直找不到机会给你。他把东西放在季柔的面前，快打开看看，喜欢吗？我家仔仔果然宇宙无敌第一好，太喜欢了。季元也送了东西给我。他还是不懂我们女孩子的心思。季柔直接把项链和手链戴在身上，美美的拍了照片。两个小姑娘吃好饭便去逛街了。我准备给季远买两件衬衣，乖宝，你帮我挑挑嘛。季柔和他在奢侈品专区的南区认真的看着衣服。小公主刚走过去，就看到了一个人很眼熟，他也在盯着自己。这不是宁峰收养的那个小姑娘吗？季柔压着声音轻声道。安然的身后跟着一个保镖，他走到齐之诺的身边，拿起手机，举起来对着齐之诺。你能不能离宁峰远点？能不能让他回国外定居？北城不适合他。安然理直气壮的语气把齐之诺看笑了。小妹妹，我不想欺负人。宁峰是我的好朋友，我自然希望他留在北城。你和他的事情还是问他比较好。我已经结婚了，而且很爱我的老公，所以不要什么屎盆子都往我身上扣。齐之诺保持着优雅的微笑，看着他继续道：“我不喜欢被陌生人打扰。这次我不告诉宁峰，但有下一次的话，我会马上给他打电话通知他来领人。”齐之诺不等他的反应，拉着季柔走了。这家男装不适合季远，我们换一家。傍晚的风微凉，夜色压下来，往往是很短暂的。两个小姑娘逛到体力透支，身后的保镖拎着大包小包放到了他们的车里。齐之诺让司机送季柔回学校去上课。宿舍楼下停着一辆红色的阿斯顿马丁，即使在夜色里也很扎眼。第五十九章，一场游轮趴。你他妈现在什么意思？老子现在喊不动你了是吧？一个年轻人吊儿郎当的站在那。玩味的玩着手里的车钥匙，话说的很难听。他嘴里叼着一根烟，烟头燃着的火星在黑暗中若隐若现。季柔晃了一眼
。年轻人眼前站着的女孩是他们班的，那个女孩低垂着视线，长发把脸遮了一半。齐之诺看着倒不新鲜，圈子里这些公子哥，还有那些小二代，很多都喜欢泡学生，尤其像季柔他们这种学校的学生，长得好看，学历也不差。他有时候还和朋友们吐槽，现在这些公子哥养情人都以学历为门槛了。齐之诺拍了拍季柔，你先上楼去拿东西，我在这等你。他站在一旁，饶有兴致地看着热闹。毕竟他第一次撞上这么刺激的场面。温少，上次替我朋友参加晚宴是帮他还个人情，感谢你的喜欢，但是我真的不想出去。女孩直白的拒绝着，年轻人继续喊着：“怎么，看不上我？”范凯喊你，你立马过去。我喊你，你连理都不理。我他妈今天就想看看范凯不在北城，谁能护着你？齐之诺听了一会，没什么意思，他喜欢看热闹，却不爱管闲事。他抬腿准备走过去，绕到季柔公寓楼下等他。小公主刚走了两步，手机铃声就不合时宜的响了起来。乖宝，你等我下哦，我要给导师传一份资料，不然你上楼等我吧。季柔在电话那头温柔说着。齐之诺挂了电话，顺着视线看过去，刚才骂人的年轻人已经把注意力分散到了他的身上。男人看着齐之诺，怔了怔。小公主一身粉色的连衣裙包裹着她曼妙完美的身材，头发披散在身后，是波浪的答卷，外面套着一件奶白色的外套，看上去清艳妩媚。他以为齐之诺是这个学校的学生。眸色瞬间亮了起来，仅仅这么一眼便足够惊艳。和他相比，男人眼前的女孩黯然失色。男人直勾勾的眼神让齐之诺觉得自己有被冒犯到，他不自觉走到齐之诺的面前，玩味的看着他：“同学，哪个专业的？认识一下。明天北城有个游轮趴，妹妹有兴趣一起吗？”男人轻蔑的笑着：“你要是不放心，可以再带两个朋友。”游轮趴，赫然举办的那个吗？他这几天就听到赫然在群里各种宣传自己的游轮趴。并且要求他们全部到位，哦，是吗？我倒是挺感兴趣。齐之诺玩味的笑了笑，那明天不见不散。齐之诺嘴角噙着笑，从男人身边绕了过去，径直走进了季柔宿舍。男人心情愉悦的吹了个口哨，对着面前的女人呵斥道：“给你机会不中用啊！你看看人家小姑娘多上档。”齐之诺到了季柔宿舍，乖宝，你在干嘛？怎么半天才上楼？哦，楼下遇到一个傻逼，没事。明天晚上赫然的游轮趴，一起吧。洛尘也会去，好、哦。季柔转头看着舍友，明天都是年轻人，一起去玩吗？他俩赶忙摇了摇头，算了吧，那个圈子太乱了，麻烦。赫然开车载着他和季柔，一路开到码头。天色渐渐暗了下来，陆地竖着弥漫的橘色灯光，海面上映出湛蓝色的倒影。他们走过码头的长桥，身边的工作人员迎面上前，指引着他们登船。游轮还没登上去，就看到前一天的男人叼着一根烟，跟同伴等在那里。哟。小美女，你果然来了。男人吊儿郎当的盯着他，顺着他的视线看到了赫然。贺总，这要巧，不巧，我带他俩来的。赫然轻哼着，看着他。对不起，贺少，我不知道她是你的女人，得罪了。男人的态度很好。赫然懒得多做解释，她不是我的女人，是我的小祖宗。齐之诺没搭理眼前的男人，站在码头等着陆文景。小姑娘看向赫然，三哥快到了，你带着小柔先上去吧。你在这，没事吧？赫然不放心的看了眼面前的男人，齐之诺轻笑着：“你的地盘，我能有什么事？”赫然想想也对，带着季柔先上了船。他作为今日游轮趴的主人，还有很多事情需要忙。男人看着赫然他们，渐行渐远。你耍我？他蹙眉看着齐之诺，早知道她是赫然的女人，根本不会招惹。小公主轻笑着：“我是不是来了？怎么能叫耍你呢？”男人冷哼着，想着他刚才口里说的三哥，肯定是陆文景。这个圈子里。赫然算玩得开的，那几位大佬，我劝你还是不要惹得好，都是吃人不吐骨头的主。你现在长得漂亮，上着大学，还算有点资本，靠着这些资本想上位远远不够，除非你跟赫然断了，考虑考虑我。你想要婚姻的话，我可以给你。男人不放弃的劝说着，这姑娘太好看了，好看到他想夺过来。齐之诺没搭理他，看着三辆车停在码头，我跟你说的，有没有听到？男人看着眼前这姑娘，怎么就这么没心没肺？齐之诺蹙眉看着他，不劳你费心了，我比较喜欢挑战高难度的。远处，陆文帆、齐轩、傅青年站在前面，有说有笑的往前走着，身后跟着陆文景和他圈子里的那些人。陆文景看着自家小朋友在码头等着他，阔步走上前。三哥，齐之诺摆着手，男人走过来的时候，他瞬间跳了上去，像考拉一样挂在男人的怀里，把头埋进去。好想你啊！陆文景轻笑着，一脸宠溺，手稳稳的抱着他，让你下午去找我。你还不去？陆文景没有放下他的意思。这操作把身边的男人看呆了。陆文景不是有老婆吗？还是齐家的小公主
。齐轩站在身后，他明目张胆的抱别的女人。齐轩看着他，齐小乖，在外面呢，能不能注意点？齐之诺把头埋进去，我让自己老公抱着，有什么问题吗？第六十章，游轮玩的好。男人站在他们身边，看着眼前的一切。这小姑娘竟然是陆文景的老婆，他还约她一起来游轮趴，真是怕命不够长。陆文景把人抱在身上，直接上了船。温启明。她就是你说的新钓到的影视大学的美女。男人身边的朋友扑哧笑出了声。男人脸色越来越沉，抬腿踢了他一脚：“滚犊子，谁都别跟我提这件事。”陆文景把人放到沙发上，齐之诺轻笑着：“三哥，体力不赖啊，我体力好不好？乖宝不知道。”男人蛊惑的声音在他耳边语着。小姑娘脸瞬间红到了耳根：“三哥，你变坏了。”周围来了人和陆文景寒暄。齐之诺亲了亲男人的嘴角：“三哥，我去找季柔了，乖一点。”注意安全！齐之诺往甲板上走，遇到了温启明，烦闷的在那里抽烟。怎么，被耍了？心情不太好。他饶有兴致的看着他，嘴角噙着笑。温启明翻了个白眼，没想到你是齐家小公主。昨天的事情对不起，我以为你是那个学校的学生。他并没介意，我们不熟悉，没必要和我道歉。以后对人学生温柔点吧。齐之诺并不准备多逗留，他顺着视线看过去，看到了陈可心，可心姐。他跑过去，留着温启明一个人站在原地发呆。陈可心的身边是李玉，齐之诺到两个人面前，李医生今天也来了呀。我们是邻居，今天搭他车子过来的。陈可心走到他身边，挽着他的胳膊，好久不见了呀，小乖。齐之诺挑了挑眉，陈可心看上去比之前开心许多。走吧，我带你去见季柔，认识你们认识。眼前的这一切被楼上的傅青年看在眼里，他嘴角抽了抽。谁把宁峰那俩朋友带来了？都不是北城圈子里的人，干嘛一起玩？你要是觉得碍眼，就找陈可心去说说好话。看别人不顺眼有什么用？陆文帆给了他个白眼，拿出一瓶酒在那看着。赫然倒是大方，这场聚会拿过来的酒都挺好。齐之诺拽着陈可心找到了季柔，他和季远在和洛尘聊天。洛尘的眼神瞬间被齐之诺吸引。小公主有没有想我？呵，不敢想，一想就胃疼。季远看着齐之诺，对着洛尘轻笑着：“我去找老三了，你们聊。”小柔，她就是陈可心。可心姐，她是季柔。齐之诺坐在吧台，介绍两个人认识。导演和编剧似乎有聊不完的话题，两个人很快熟络了起来。他俩聊得这么开心，不然我们也聊一会。洛尘的心思全部写在脸上，手杵在脸上，盯着齐之诺那明艳的眼眸，看得起劲。傅青年站在楼上，扑哧笑出了声。我的情敌倒是不见了，楼下有个狗崽子，眼睛快镶在我们乖宝身上了。他的这句话像是对着陆文景说的，边说边挑眉。我不管乖宝的社交，他很乖。陆文景和他们打着牌，完全不在乎傅青年的话。傅青年双眼瞪得很大：“陆三哥，你被我们乖宝吃得死死的呀！而且你是第一个说起小乖乖的人吧？”齐轩附和着：“没错，这就是情人眼里出西施。”不过这个洛尘什么情况？他对乖宝这点心思全写在脸上了。齐轩站起身，站在窗边看着：“我家小朋友这么优秀，有人欣赏他，没什么不好。”男人淡淡的应了句。几个人嘴角不自觉的抽了抽，恋爱脑的男人。真可怕！傅青年实在耐不住自己的性子，只身走下了楼。他走到齐之诺身边，乖宝，他们喊你上楼打牌。我不去，小公主拒绝。傅青年咬着后槽牙，看着他，车子马上要到了，哥哥到时候帮你再改装下，绝对适合赛车。二狗哥哥，你真好。齐之诺左手拉着季柔，右手拉着洛尘，我找他俩有点事，可心姐姐，一会见。傅青年已经很久没见过陈可心了，小姑娘比之前更瘦了些，一看就是没好好吃饭。好久不见，星星。傅青年坐到了他的身边，轻柔的开口。陈可心淡淡的回应着：“傅总，找我有什么事吗？”傅青年也不知道自己为什么一定要下来找他，只是看到他，两条腿就不受控制，不自觉的想靠近到他的身边。星星，我错了，能不能原谅我一次？我们重新开始可以吗？傅青年眼眸中满是真诚。陈可心轻笑着：“傅总，我想要婚姻，你可以给我吗？”傅青年犹豫了，他可以给他婚姻。只是家里面要等着他去劝，他不能马上承诺给他。陈可心笑着，以前我只要你喜欢我就够了，但是人都是贪心的，慢慢我就不知足了。我想要更多，想要你的爱，想要你的关心，想要婚姻，想要你一辈子都是我的。后来我发现，一切不过是我自己太贪婪了。傅青年，你很好，只是我不适合你而已。傅青年想继续说什么，李玉从两个人身边经过，他的手里端着一块蛋糕。可心，要不要来吃蛋糕？好啊。他抬眸看着傅青年，我们都放手吧。也许你的下一任会更适合你。再见，傅青年。陈可心轻笑着跑到了李玉的身边。
。傅青年坐在那，心像被尖刀刺开一般，疼得厉害。陈可心和李玉走远了，他接过李玉手里的蛋糕，轻松道：“谢谢你啊，替我解围。”没关系，李玉笑了笑：“不怪我偷听就好，这有什么？我毕竟是正牌女朋友，又不是圈子里圈养的小情人，没什么见不得人。”陈可心说的很轻巧。李玉挑了挑眉，没再多言。他陪在陈可心的身边，给他讲着医院的趣事。齐之诺在远处看着傅青年吃瘪的样子，轻叹着：“齐年哥哥没希望了，这个李玉怎么看都没有齐年哥哥好。”第61章，抱你回房间。陈可心和李玉坐在一起，聊得正开心，迎面走过来几个比基尼美女：“玉哥，好久不见。”其中一个女人开心的看着他，陈可心有些尴尬的坐在那里，她看着李玉：“你先忙，我去找乖宝他们。”无妨，他不是什么重要的人。李玉伸手拉过他，把拿的新的餐食放到了他的面前。刚才尝了这个，味道不错，你试试。女人站在原地，听着男人的话，脸色差到冰点。小文，我们先走吧。他身旁的人拉了他两下，把人带走了。没想到你对女孩子也有这么无情的时候。陈可心轻笑着，他竟然看到了李玉的另外一面。我是医生，每天面对各种人，有些女孩子比较聒噪，我可能态度会差一点。毕竟温柔是留给我未来女朋友的。李玉轻笑着，像是说给陈可心听。陈可心吃着餐盘里的东西，并未回应，他只想假装听不懂。现在他的心没办法给任何人留位置。宁风和赫然找到了齐之诺和季柔，北城六人组总算聚齐了。几个人坐在甲板上，手里端着酒，望着星星。时间过得真快，怀念小时候。宁风看着齐之诺，没想到我们北城的小公主竟是这些人第一个结婚的。婚姻没什么不好啊，三哥对我很好，和他比起来，和温少瑜在一起。真是我年少时候做的最不懂事的事情了。迷途知返也不是什么大事。赫然揉着他的头。游轮顶层的餐厅，水晶吊灯华丽的挂在上面，穿着比基尼的几个人满眼妒忌的看着季柔和齐之诺。赫总搞这个游轮趴，整个晚上都在陪着这俩女人，那我们这些人算什么？听说北城的大佬都在二楼休息区，一会儿下楼，咱们好好表现，万一有看上我们的，机会就来了。他们几个很费劲才要到的邀请函，这样的机会很难得，必须在圈子里的大佬面前露露脸。陆文景他们打完牌，从楼上走下来去找齐之诺。男人一眼便看到了小公主和赫然他们在甲板上聊天。陆文景的身边还有齐轩和陆文帆，两个穿着比基尼的女孩不小心跌倒在几个人的身边。没想到的是，几个人瞬间向后倒，只有江宇扶住了其中一个人，另外一个直接摔倒在地。陆总，你好冷漠哦，人家摔倒了，怎么扶都不扶一下？女人娇嗲的张开口。陆文帆抬眸看着他，我认识你，我怕脏了自己的手。陆文景轻哼着，女人的面色越来越沉，嘴角抽了抽。江宇把另外一个女人丢在一旁，心思放在那些小二代身上吧。你们这些不入流的手段，在我们眼里挺低劣的。齐之诺抬头看到楼上的身影，在他的视线看过去，狗男人没干好事。他猛地站起身，你们先聊，我上楼收拾人去了。几个人顺着他的视线看过去，发现两个女人不知死活的拦住了他们的身影。齐之诺走到陆文景身边，轻哼着：“你们男人都喜欢这样的。”身材也不见得多好啊，长得嘛也挺差的。赫然品味真差，怎么什么人都往里放？陆文景轻笑着，他难得看到齐之诺吃醋，他没着急哄人。齐之诺对他的反应不太满意，眉头轻蹙，看着他，三哥挺喜欢。小公主歪着头瞧过去，陆文景和他那双珠玉般晶莹的大眼睛对上，他正看着他，气嘟嘟的嘴角勉强扯出点笑意。陆文景忍不住笑了，把人还进自己的怀里，亲了亲他的嘴角，宝宝生气了。他们自己扑上来的，我躲得可快了，差一点就碰到我了。乖宝，哥哥也很委屈。陆文帆和齐轩显然有些受不了陆文景跟齐之诺撒娇的样子。男人打横把人抱在怀里，天色已经晚了，我们还是早点回去休息吧。这些人看着就碍眼。陆文景全然不顾其他人的反应，抱着人就走。齐轩轻笑着，真是难得。九点钟在陆文景心里已经天色已晚，看来以后想要夜生活就要把乖宝带上，不然我弟肯定宁愿在家里陪媳妇儿。陆文帆跟在一旁附和着。两个女人看着陆文景离开的背影，心里不是滋味。站在原地并没有动。你俩没别的事麻烦让一下，站在这挺挡路的。陆文帆蹙眉道：“一个比基尼的美女，鼓足了勇气看着陆文帆，只要能陪在你们身边，我干什么都可以。”另外一个跟着附和道：“我也是。”齐轩嘴角噙着一抹笑：“真的，做什么都可以。”对，陆文景抱着齐之诺往房间走。小公主原本很生气，但她看着陆文景近在眼前的脸，高鼻、眉骨。每一处都像雕塑出来的一样，气倒是消了一大半。他的手指沿着男人的鼻梁慢慢滑落，心想：就是这样的一张脸，到处惹是生非。
，乖宝想看哥哥的脸，回房间让你慢慢看好不好？不止脸，想看别的地方也行。男人轻声的笑着，别有深意，显得有些不正经了。齐之诺耳朵泛红一片，把脸瞬间埋在了男人的怀里，才不想看。小公主脑海里浮现着陆文景的八块腹肌，摸起来手感就挺好的，她娇羞的样子实在可爱。陆文景忍不住继续逗着她，反正哥哥全身上下都是你的，回房间让你喜欢个够。陆文景，齐之诺恼羞成怒。一口咬住了他的胸口，只不过力度控制着，他怕把男人咬疼了。妹妹，别咬这啊，回房间换个地方咬。男人的声音突然哑得厉害，真的是没办法好好说话了。到了房间，陆文景把人放在床上，齐之诺坐起身来。这个房间和他想象的不太一样，竟然270度环海。房间是顶层，上面的星空顶格外漂亮。这个房间好美啊，赫然真够意思，把最好看的房间留给了我们。第62章，星空顶房间，不是赫然好，是你好，乖宝。这个游轮是你的，赫然不过是跟你借着用用而已。陆文景眼眸深邃，看着欢喜的齐之诺，我的。他愣了一会，才反应过来男人的意思。这艘游轮是你的，嗯，现在是你的了。男人笑眸加深，头沉下去，轻啄着他的脸，慢慢往上到下巴，再到唇，才开始吻他。明明已经亲过无数次了，但是每次都亲不够，这感觉让人沉迷。一吻结束，齐之诺的脸红润了起来，他看着诺大的房间，三哥，我想转转。好，我陪你。男人声音暗哑，听不出什么情绪。这艘游轮是陆文帆送给陆文景二十岁生日礼物，只不过他最近让陆文帆找人把游轮重新装修了一番，把顶层最好的这间房留给了他们。外面还有个小露台，私人甲板，不会让任何人打扰，安静的很。最主要270度的海景玻璃窗是单向玻璃，外面的人看不到。齐之诺先去看了洗漱间，浴缸很大，可以同时几个人泡澡。上面依旧是星空顶，躺在里面看着星星。感觉应该很好。房间的二楼是个衣帽间，旁边还有一个小暗房。三哥，这个房间是干嘛的？齐之诺看着紧闭的房门，满是好奇。陆文景还没来及阻止，小姑娘就已经推开门进去了。房间中间是一个水床，落地窗可以看到大海。最主要的是，一面墙壁上竟然陈列着各种各样的道具。齐之诺没见过这样的阵仗，满是好奇的走过去，看着一个全是珍珠的手铐，这个是干嘛的？他把东西放下，后面还有什么猫耳朵？还有布料很少的东西，卧槽！陆文景，你竟然有这样的恶趣味！齐之诺满眼震惊。他虽然知道男人有时候会玩的稍微花了点，但这整面墙的道具还是震碎了三观。这都是陆文帆找人搞的。他说夫妻之间要有点情趣。陆文景的声音挺无辜的。我觉得我们还是抓紧离开这种是非之地吧。齐之诺转身就想走。乖宝，你想去哪呀？嗯。陆文景慵懒的声音在他耳边响起，勾着他的腰身。把人拖了回来，我们还是去楼下睡觉吧，睡张正经的床。齐之诺窝在男人的怀里，手指头指了指楼下的床，别呀、啊，那多没意思。男人拿起刚才他看过的猫耳朵发箍，戴在了小姑娘的头上，低声笑了笑。女仆宝宝，三哥会让你爱上这里的，我们不能辜负大哥的一片好心。男人直接把他扔上了水床，齐之诺躺在上面，整个人都在摇晃，水波贴着他的身体慢慢荡漾着。男人拿着那串珍珠的东西，看着他。这个是我大哥在你大哥那里顺过来的，这个是齐轩在法国拍卖会拍下来的，这一串东西八千万，咱们试试。陆文景边说边把这串好看的珍珠绑在他的手上。你做什么？齐之诺警惕地往后缩了缩。陆文景眉梢轻挑，眼眸里全是唇色，声音沙哑的不像样子。带你在海上感受点不一样的。三个小时后，齐之诺才彻底感受到他这句话的意思。过载的快意和苦楚交汇在一起，让人沉沦。陆文景看着睡熟的齐之诺。把他抱到了洗漱间，认真清理完，才把人放到了床上。乖宝，辛苦了，好好睡吧，爱你。男人亲吻着他的脸颊，确认他睡熟了，才换了一套休闲装，神清气爽的去找陆文帆他们。男人走到娱乐室的时候，看着擂台上两个女人在打擂台，乖宝睡觉了。齐轩嘴角叼着一根烟，询问着，他视线落在陆文景那神清气爽的表情上，瞬间觉得他有点碍眼，狗东西。陆文帆挑眉看着他，哥哥给你准备的礼物。喜欢吗？我挺喜欢。乖宝有点抵触。大哥，明天他可能不想搭理你。陆文景轻笑着。小崽子，你就不能说自己弄的吗？不行，被老婆误会就不好了。陆文帆一张脸僵在那里，有点难受。你们站在这看他们打擂台有什么意思？陆文景撇着嘴，长得又不好看。我回去陪乖宝睡觉了。别啊，他俩说干嘛都行。齐轩给了他俩一人一百万，让他俩打够五个小时。陆文帆拿起一个酒杯，放到他面前。陆文景没什么兴趣，脑海里全是齐之诺穿着比基尼的样子。乖宝睁开眼睛，看到我不再会害怕，
，我要回去了。”若文景起身，走到吧台前，顺便拿走了一个巧克力蛋糕和一个草莓蛋糕，确认没有花生油，才离开。他刚走两步，又反了回来，是不是后悔了？后悔应该留在这里陪陪我们。若文景轻笑着：“我家乖宝喜欢睡懒觉，明天不要喊我们了。那个房间挺好的，如果他愿意，我们就不出来了。”男人留下这句话，阔步走了回去。操，这个狗崽子！齐轩看着他猴急的样子，眉眼间满是不悦。他看着陆文帆：“你刚才说给他准备的惊喜，什么惊喜？”齐轩和陆文帆虽然在女人方面不会乱来，但是玩的东西又刁钻又狠厉。他可不想把一些乱七八糟的东西联想到自己妹妹的身上。惊喜，当然是把楼上那个房间重新装修了，满屋的星空顶，还有落地黄海窗，个个都是乖宝喜欢的。陆文帆哪敢提小房间的事，被齐轩知道了，自己马上就被丢上擂台当沙袋了。五个小时过后，这群人没了兴致，两个比基尼美女浑身带着伤走下擂台。回去吧，以后别把花心思放在我们身上。齐轩留下两张支票，便把人赶了出去。他们不知道的是，这已经是最大的体面了。毕竟圈子里顶层的男人看美女搏击，全都是找的最顶级的美女。像今天这两个女人的姿色，确实差了些，不入眼。第六十三章，游轮结束了。翌日清晨，齐之诺睁开眼睛，看着外面蔚蓝色的大海，他试图抬了抬自己的胳膊，卧槽，抬不动。小姑娘继续伸了伸自己的腿，还是抬不起来，整个人生无可恋，看着星空顶，他一点都不想理陆文帆了，装的什么东西？乖宝，你醒了？呃，不饿，起来吃东西。陆文景走过去，把人扶起来，抱在怀里。齐之诺心情不太好，嗲着声音轻哼着：“陆文景。”我现在什么都不想吃了，好好的出海旅行，现在只能窝在房间里了。跟我一起待着不好吗？可我也想出去看看。小姑娘抬眸看着他，像只乖顺的小猫咪。陆文景摸着她的头，把饭吃完，我带你出去玩。陆文帆他们在打拳击。齐之诺抬起头，立马来了兴趣。一个小时后，两个人出了房间。你扶着我点，我腿有点迈不开。齐之诺压着声音在他耳边嘀咕着。陆文景嘴角勾着笑，打横把人抱了起来。小公主不需要自己走路。你把我放下来，刚起床就被人抱着，好丢人！齐之诺把头埋在他的怀里，闷声道：“咱俩领证的情谊，有什么丢人的？”陆文景把人抱到了休息室。陆文帆和齐轩打完拳，坐在沙发上休息。老三，你别太惯着他，睡到中午才起床，出来就让人抱。齐轩拿起一个烟盒，叼着烟看着齐之诺，小崽子越来越娇气了。齐之诺坐在他身边，轻哼着：“还不是因为大哥，还有你，二哥。”齐之诺拿起身边的饮料，喝了一口，控诉着：“你八千万拍回来那个珍珠模样的东西是什么玩意？”齐轩只觉得太阳穴突突的跳着，咬着牙看着陆文帆：“那个东西怎么在他们呢？”还有大哥在我们房间挂了满面墙乱七八糟的东西，很多我都没见过。齐之诺轻哼着，他确实很多都不认识，也没把这件事当回事，随口说了出来。陆文帆正在喝茶，扑哧一口茶喷了出来。我想起来有事找傅七年，我去个甲板。哼，别啊！齐轩把拳击手套重新戴起来，眼眸冷冽的盯着陆文帆。咱们好好聊聊，你把这乱七八糟东西扔给老三的事。齐轩把烟压灭，拽着陆文帆重新走到了拳击台。他们怎么又重新打起来了？陆文景把一颗葡萄包好，放到了小公主的嘴里。可能刚才没打尽兴吧。季柔和陈可心晚上住在一起，两个人像有聊不完的话题，相见恨晚。可心，以后我们合作吧，让乖宝出资，我拍摄，你写剧本。我们拍一部属于自己的电影。季柔站在甲板上，吹着海风，畅想着未来的一切。好，陈可心，改天我们约个下午茶，研究下写的方向。温启明和朋友们走到过来，看到了季柔。哎，你不就是冯雪的同学？怎么，你们现在大学生偏爱这样的场子？温启明身边的人站在那里起哄。季柔轻哼着：“麻烦你们放尊重点，我怎么来的这里跟你们没关系。我确实还在上学，但上学就不能来玩了。”温启明没什么心思，他倒是害怕他们和齐之诺有什么关系。陆家、齐家个个都不是好惹的，没必要给自己找麻烦。走了，去泳池吧，那边有女伴。季柔轻笑着：“哎，你别走，还没给我道歉呢。”他站在温启明朋友的面前，拦住他的步伐：“那你想怎么样？要不然开个价，陪陪我。”男人轻佻的看着季柔，季柔冷眸道：“滚开，别挡道。别啊，我们哥几个看上的姑娘，可没那么容易能脱身，给个面子。”一起去泳池那样会，男人猥琐的拽着季柔的胳膊，季远和江宇从远处走过来，干嘛呢？动手动脚的。他走过去，瞬间把季柔拉过来，护在自己的身边。哎呦，江总
，季总。男人正经了起来，不好意思，我不知道他们是您们的人，以前在影视学院见过他，以为是今天的女伴。他说让我开个价，陪陪他。季柔拽着季远的胳膊告状，哥哥都来了，他不怕了。季远眼眸深邃，看不出什么情绪，轻笑着：“小范总，我妹妹的价格你们可开不起，赔上整个范家都赔不起。”男人的眼眸里满是震惊，他竟然是季家的小千金。男人瞬间低头，对不起，季小姐，我狗眼看人低，您别介意。滚！季元冷哼着，几个人阔步离开，留下季柔站在那，心有余悸。赫然，这狗东西怎么什么人都请上来了？他蹙眉道：“准备去跟那狗男人去算账。”季元解释着：“这次是以他们公司的名义办的这场游轮趴，请的人自然杂乱了些，你俩别乱跑，跟在熟人身边。”他暗了暗眉心，因为自己在他身边不会有什么问题。上船没带季柔的保镖，游轮趴两天便结束了。齐之诺离开游轮的瞬间，像是重获新生。他要把这艘游轮拉进自己心里的黑名单。那间小破屋子不改掉，再也不上来玩了。晚上我要和大哥去谈个合作，回来会晚一点。你先回家，还是去别处小院？陆文景摸着他的头，询问着。陆总，晚上我们三个人约了饭。季柔左手挽着齐之诺，右手挽着陈可辛。闺蜜聚会，男人禁止参加。他轻笑着。对着陆文景摇摇手，等我们结束了联系你。季柔开着车，拉着两个小姑娘，三个人去了傅奇年的会所。陈可辛再次来的时候，只觉得恍如隔世，想要忘记一个人，怎么会这么难？三个人坐在了吧台，一人点了一杯东西，聊着天。哟，妹妹，好巧啊，在这又遇到你了。浓烈的酒味有些呛鼻，轻佻的声音带着恶意。他定在原地，看着季柔。第64章，冯宇出手了。季柔眉心跳了跳。今天晚上他们三个人出来，没带保镖。小美女，这次季总不在身边，可没人给你撑腰了。再说了，你是他什么妹妹？秦妹妹吗？你们都出来玩了，大家一起玩多好。齐之诺蹙眉道：“趁着没被丢出去，赶紧滚！妈的，给脸不要脸是吧？老子跟你们好好说话，不给面子。”小范总瞬间变了脸。男人一身黑色休闲装，头发染的红褐色，酒气熏人。不然给傅青年打个电话来处理吧。陈可辛看着季柔和齐之诺，毕竟在傅奇年的地盘，这俩小姑娘不能出事。不知道是不是酒精作祟，小范总依旧不依不饶。妹妹，知道我是谁吗？我在北城富二代里有名的很，跟我在一起，每天都有新包包。齐之诺的耐心马上就要没了。这样恶劣的狗皮膏药，不是没有遇到过，只是这样死缠烂打不怕死的很少见。小公主听着男人这老掉牙的台词，只觉得她的脑袋被烧坏了，放在小二代的圈子里，也是一个彻头彻尾的神经病。怕不是活在山寨里的土匪？不好意思，如果你不走，我马上喊这里的经理。”齐之诺冷眸道。男人骂骂咧咧的，准备上手拽季柔。这么不懂规矩啊！哥哥教教你们，别着急。哥哥有时间，一个个教，保准给你们教会。小范总的手刚要拽到季柔，一个男人就拽住了他。啊！腾腾，谁他妈碰老子？给我松开！男人怒吼着，转身看到了一个男人，蹙眉站在原地，眼睛上带着一副金丝边框的眼镜。冯宇。季柔轻呼出一个人名，季柔看着男人阴冷的盯着小范总，眼神像是要杀了他一样。你他妈是谁？小范总并不认识冯宇，他的根基在京都，北城的小二代们对他不熟悉。冯宇嘴角噙着玩味的笑，不知死活。他把自己的西服脱下来，扔到了三个小姑娘的面前。你们三个把脑袋蒙上，别看。他们三个难得乖巧，把头转了过去。季柔和齐之诺比较有经验，这种时候场面都会比较血腥，他们不宜观看。从小到大，身边的人打架，他们都是不看的。陈可辛看着他们这样，只能乖乖照做。冯宇的保镖站在他身边，低声道：“老大，我们处理吧。”“不用，好久没练了，活动活动筋骨。”男人转动着手腕，锁着小范总的手腕和肩胛骨，把人砸了出去，又猛又狠。就这么一下，见了血。刚才怎么欺负小姑娘呢？嗯？男人阴冷的看着人，清冷寡淡的外表被撕开，整个人散发着戾气。他的脚踩在了小范总出血的地方。狠狠地压着，对女孩子这么粗鲁，算什么男人？他一脚把人踢开，小范总直接撞到了大理石的台面上，满脸都是血。吧台动静太大，吓得经理赶紧跑去顶层找傅奇年。老板，不好了，酒吧那边出事了，吧台打起来了。经理颔首道：“傅奇年坐在那里，给陆文帆清理唇角的伤口，这有什么大惊小怪的？酒吧喝多了，闹事不是挺正常的吗？”齐小姐他们在那里打架的是钻石卡会员冯总。他把招惹季小姐、齐小姐的小范总给揍了。经理低着头，声音越来越低。这几个人对于他一个小小的经理而言，谁都惹不起。
。陆文景猛地站起身，阔步走了出去，下去看看。傅七年把棉签扔在一边，齐轩这狗东西怎么把你做成这样子？你怎么惹他了？晚上喊他都不来。陆文帆有点难以启齿。两个人往下走，傅七年不死心的继续追问，就是上次齐轩花八千万拍的那个珍珠手铐，让我给放到老三和乖宝在游轮的房间了。你说说，齐轩连女朋友都没有，拍这种东西有啥用？还不如给我弟弟弟妹调节夫妻情趣。傅七年轻笑着，该，他倒是打轻了。男人冷哼着，不再理他。陆文景走到吧台的时候，看着冯宇拿着餐巾纸，优雅的擦着手，地上一滩血，小贩总躺在地上哀嚎着。男人走到三个人中间，打横把齐之诺抱起身，乖宝，闭眼，别看。陆文景把他的脸往自己的怀里埋了埋，抱着人先行离开了。季柔和陈可辛把男人的衣服外套拿下来，季柔对着男人解释着：“乖宝，他运血很严重，他看到的话，马上要送医院了。抱歉，刚才没给你解释。”冯宇摇了摇头：“没关系，你们没吓到吧？”傅七年看着陆文景着急的抱走了齐之诺，有些疑惑。直到他和陆文帆走进吧台大厅，看到满身是血的小范总：“副总，陆总，不好意思，今天在你们的地盘动手了。”冯宇带着歉意：“既然人来了，他也没有继续打下去的理由了。”小范总从地上爬了起来，你他妈知道老子是谁吗？傅七年不耐烦地看着这个不知死活的男人一眼，那你知道我是谁吧？他的一句话浇灭了小范总所有的火苗，整个北城没有人不知道这四尊大佛。傅七年估计小范总在叫嚣两句，冯宇直接能把人打残废了。冯总，今天这件事谢谢你，我们都不知道这三个姑娘在这喝酒呢，要不是你出手，指不定得出点什么事。傅七年真挚地说着，冯宇轻笑着，无碍。副总不怪我多管闲事就好，既然你们都来了，我就不打扰了。男人走到季柔的身边，拿起自己的西装，我先走了。哎，我送送你。季柔跟傅七年打了个招呼，跟着人一起走了出去。冯总，今天谢谢你。季柔声音轻柔。冯宇把自己的西装外套披在季柔的身上，叫我冯宇就好。冯总这个称呼太见外了。可是我们又不熟悉，慢慢就会熟悉起来的，不是吗？男人轻笑着。第六十五章。小范总被揍，季柔看着眼前的人，可是你和我哥哥是竞争对手，我们恐怕很难熟悉。冯宇轻笑，无论你信不信，上次我都没准备伤害你。南郊那块地对我太重要了，抱歉。男人轻声道。季柔把西装从身上拿下来，想要递给他。上次你绑了我，这次又救了我，我们扯平了。好，冯宇柔声道，并未接过他自己的西装。天气凉，下次再给我吧，总会有机会的。男人被司机接走了，季柔站在会所门口。轻柔的笑了笑，转身进去。傅七年看着满身是血的小范总，你爸在他面前都不敢叫嚣，你怎么就这么不知死活？男人阴冷的声音像是地狱的罗刹。小范总的爸爸人脉广，北城各个圈子的人都熟，势力算得上是个地头蛇。给范启禄打电话，让他来领人。傅七年跟会所经理吩咐着，冯宇这个人是不是精神分裂？之前因为南郊那块地找人绑了季柔，现在又英雄救美。陆文帆嘴角抽了抽。傅七年没理会，坐到了陈可辛身边。有没有吓到？男人轻柔的话语抚慰着他的心。没吓到是不可能的。陈可辛虽然看不到冯宇怎么打的人，但是惨叫声句句听得真切。还好，傅七年让人给他倒了一杯热水，坐在一旁陪着他。马上我还要处理点事情，让司机送你回去好不好？陈可辛看着他，有片刻的恍惚。傅七年变得很温柔。季柔从外面进来，身上还搭着冯宇的西装。七年哥，我送可辛回去吧，我开车来的，你车扔在这。明天我让司机给你送回去，晚上让司机把你们送回去。今天别开车了。傅七年轻柔地看着他们，季柔也不推脱，他看着傅七年，七年哥哥，把你的衣服给可心姐，外面太冷了。我不用。陈可心还没来得及拒绝，傅七年已经把衣服搭在他身上了。冯宇这个人根基在京都，家庭背景不简单，以后没事少接触。陆文帆看着季柔，还是开了口，知道了，大哥，我们先走了，跟乖宝说一声。季柔拉着陈可心走了出去。会所顶层包厢，齐之诺窝在沙发上吃着果盘。这个人脑子是不是有病啊？在游轮上已经被纪远赶走了，还不要脸的往前凑。你们三个人来这不带保镖，也不打招呼，还赖别人。陆文景刮了一下齐之诺的鼻子，把人抱在怀里。还好经理通报的快，不然又要去医院抓你了。陆文景心有余悸，自己晕血，不知道先跑。那我也不知道他打架能把人打出血吗？小姑娘搂着男人的脖子，他好凶。其他不要管了，我们回家。陆文景把人打横抱起来，走去停车场。陆文帆和傅七年坐在吧台上，喝着威士忌。店里的医生帮小范总在清理伤口。那狗东西打得也太狠了，差点就死了。
。小范总摸了摸自己的唇角，啧了一声：“知足吧，纪元马上就到了，你能不能活到明天，难说。”傅奇年轻哼着。很快，纪远和齐轩到了。纪远边走边解袖扣，把衬衣的袖子卷起来，脱下身上的西服外套，走到小范总的身边，一拳砸在他的脸上：“我有没有跟你说过，离我妹妹远点？”嗯，纪远的声音阴冷的响起。范启路被经理带进来。兔崽子，怎么回事？你怎么惹的事？范启禄一脚踹在小范总的身上，丝毫没留情面。傅奇年点燃一根烟，看向他。小范总对季总妹妹出言不逊，这件事怎么处理？实在对不起，家里这个兔崽子被他妈妈惯坏了。季总消消气，我们范家的错，怎么处理我都认。范启禄态度很好，姿态放到底，对于范家也许还有个活路。季远不温不凉的笑了一声，眼眸都快结出冰碴子了。以后别再找季柔麻烦，再有下一次。范家就别留了，不敢不敢，我一定回去好好教育他。范启禄狠拍了下小范总的头，我让你别出去鬼混，把我的话全当耳旁风。老子怎么生出来你这么个混蛋东西？整天不学好，现在还学会作奸犯科了。小范总被骂得有点猛，范启禄老来得子，对家里这个小王八蛋宠得很，赶紧给人道歉，处理完赶紧滚回家。对不起，小范总低着头，顾不上身上的疼痛，滚，以后别再出现这家会所。纪远按了按眉心。范启禄带着小范总离开了，纪远拿着酒，坐在了傅奇年的身边。冯宇什么情况？他在来的路上听傅奇年说了个大概，绑架纪柔的两个绑匪被他处理掉了，但不代表他就能原谅冯宇。只是冯宇的这通操作，他还是看不明白。监控我传你手机了，他帮纪柔这件事没什么奇怪的，但他打这狗东西的狠劲，比你都厉害。傅奇年轻笑着，他当时真的动怒了。纪远拿酒杯的手顿了顿，我和纪柔聊了句，有些话我也不方便深说。你自己看怎么办？陆文帆看着他，纪远轻叹一口气。小柔很快去洛城公司实习了，我会让保镖留意的。陆文帆轻拍了拍身边的齐轩：“你是狗脾气吗？看看我嘴角都打成什么样了，还不搭理我？”哼，齐轩的气根本没消。陆文帆看没办法，轻笑着：“那个游轮的房间，我找人拆了，行了吧？”齐轩轻挑着眉：“我妹妹年纪小，别把圈子里那乱七八糟的东西用到她身上。”他顿了顿，认识都不行。行了，行了。我那就是摆着玩的。我弟弟那么宝贝乖宝，要不是他自己开门进去，他都不能让他看见。齐轩想着也是，还是陆文景更靠谱。我看在文景的面子，才不跟你一般见识的。齐轩的眼眸里写满了傲娇。第六十六章，加上微信了。季柔回到家，把冯宇的西装挂在自己的衣帽间。Alexander， I'm also 定制西服。季柔站在那研究着这个牌子的西装，他在巴黎见过，太贵了，舍不得买给季远。他记得这个西装。袖扣好像镶嵌钻石和黄金的，他拿起西装的袖子看了会，还真是奢侈。季柔站在那整整十分钟，他竟然不知道该怎么联系他。一件一百多万的单件夏装外套，拿着有点烫手。他想起上次男人留给他的名片，季柔找到了那天拎着的小包，找出了一张烫金名片。他拿起手机，在微信上输入一个电话号码，果然大佬都不喜欢用微信，竟然没搜到。季柔觉得直接打电话过去太突兀了。他拿起手机给男人发了一条信息：“冯先生你好，我是季柔，您什么时候方便，我把西服还给你。”季柔把信息发了过去，躺在了床上。他的脑海里想着冯宇的样子，修长的身姿挺拔的站在那，神情恣意，整个人散发着金贵的气质，有点心动。他晃了晃自己的脑袋，让自己清醒一些。很快，手机铃声响了起来。喂，男人的声音低沉，带着蛊惑：“还没睡？嗯，我刚到家。你这件西服挺贵的。”我想早点还给你。季柔的脸不知不觉红了起来。今天害怕吗？冯宇站在北城的别墅里，看着窗外的光，脑海里浮现着季柔那张温柔的脸。早知道小姑娘长得这么好看，声音柔柔弱弱的，就舍不得用她威胁季远了。还好她没出什么事。还好，季柔心想，绑架都经历过了，我害怕你打架。冯宇轻笑了声，那就好，早点休息。我的西服不着急。季柔挂了电话，一条微信提示音传了过来。他看到申请人是冯宇，湖心别墅。齐志诺赤着脚从楼上走下来。这两天漫画社不忙，他带着东西准备和陆文景去公司。难得他今天起得早，准备给陆文景做一个爱心早餐。他看着视频，做了两个爱心煎蛋，还有两个三明治的吐司。陆文景从外面跑步回来，看到他站在厨房间，满眼幸福。他的小家伙在慢慢成长。陆文景走过去，把他的拖鞋拿过来。今天怎么起得这么早？你不在身边，睡不好。小姑娘抱住陆文景，把脸埋进他的胸前。陆文景亲了亲他的额头
，那明天我不去跑步了，陪你在家睡觉，直到去上班，好不好？我们改回晚上跑步，和以前一样的时间。陆文景，你饶了我吧，我才不要去跑步。齐志诺瞬间推开他，我逗你玩的，我今天要陪你去公司上班，所以才起得早。下午季瑶来接我，他去洛城公司实习，想让我陪他一起去看看。陆文景揉了揉他的头。好，男人牵着齐之诺的手走进诺毅集团的时候，公司员工都沸腾了。原来冰块脸老板，原来也有这么柔情的时候。乖宝，我去开个会，你先画画，好不好？男人站在办公室，俯身吻着齐之诺。嗯，小姑娘松开他的嘴，好不容易得到片刻喘息的机会，你快去了。齐之诺娇羞的低下头。陆文景离开办公室，他站起身，看着窗外的风景。诺毅集团的地址在 CBD 正中心最高的那栋楼，视野很开阔。总裁办公室门被敲开，韩特助站在门口。夫人，袁小姐代表袁氏集团，要和诺毅集团谈点事，您看方便让她进来等吗？齐之诺也不是小气的人，点了点头，让她进来吧。韩特助带了一个女人走进来，四目相对，两个人都愣了下神。你怎么在这？袁林看到他，蹙眉道。齐之诺嘴角噙着笑，袁小姐，你是在说笑吗？我在自己老公办公室里，有什么好奇怪的？小姑娘放下画笔。直接坐到陆文景的办公椅上，居高临下的看着他。总裁门再次被推开，齐之诺以为自家男人回来了，没想到走进来的竟然是温少瑜。小诺，你怎么在这？男人的眼眸满是惊喜。齐之诺耐心快要没了，他好笑的看着温少瑜：“我在这里，很奇怪，倒是你，为什么出现在我老公这里？”齐之诺问出这句话的时候，没有丝毫的感情，他现在对温少瑜没有一丝丝感情了。温少瑜听到他喊别人老公的时候。心里还是不自觉的疼着，像被什么东西攥着，疼到不能呼吸。男人声音很淡：“陈北叔今天有事，我带他来的。”齐之诺点了点头，没再理会。袁林不满齐之诺的态度：“齐小姐，即使你是陆总的太太，也不好直接坐在这个地方吧？看着有些没礼貌。”习惯了，我去齐年哥哥的公司也可以坐在这个位置上。我以前还在他开会的本子上画乌龟呢。袁林听到傅青年名字的时候，愣了一下，他已经把他彻底删了，甚至连个再见都没有。自此之后，家里人对他越来越不重视。你不过生的比我好，有什么可炫耀的？如果你是个普通家庭的女孩子，还会有这么好的姻缘？那我倒是不知道，毕竟是陆文景拉着我去领证的。他爱我，爱的是齐之诺，而不是齐家。小姑娘嘴角噙着笑，这句话她也想说给温少瑜。陆文景开完会过来，看到小姑娘坐在自己的椅子上，她嘴里叼着一根棒棒糖，心情不好。男人走过去，把她糖从嘴里抢了过来，亲亲她的唇角，糖少吃点。对身体不好，哦，小姑娘淡淡的回应着。陆文景压着声音在她耳边嘀咕着：“他们有人惹你。”齐之诺摇了摇头，也没有，就是袁小姐觉得我不应该坐在三哥的位置上。袁林没想到他告状告的这么直白，对不起陆总，我不是这个意思。那你什么意思？嗯？陆文景蹙眉，冷声道：“第六十七章办公室见面。我太太自然是想坐在哪就坐在哪，今天她不高兴，把我办公室拆了，我都没意见。”陆文景纵容的说着。他让齐之诺继续坐在自己的位置上，他去了旁边的沙发。你们公司和我对接的一直是陈北叔，温总突然到访，显得有些不合适了。陆文景冷声道，看不出更多的情绪。温少瑜还沉浸在陆文景和齐之诺的互动中，他们看起来感情很好，完全不像闪婚，更像是相恋多年的情侣。温少瑜愣了一下，回应着：“不好意思，陆总，北叔最近在跟海外的项目，暂时回不来，他又着急跟你谈下融资的事情，所以我才贸然前来。”打扰了，齐之诺并不想听他们关于商业上的话题。小姑娘拿起自己的手机，点开消息，恰巧洛尘给她发了语音：“洛尘，齐之诺，你姐妹今天就进我公司实习了，下午见不到你，小心我给她穿小鞋，把最脏最累的活都扔给她。”洛尘，晚上请你们和我们公司管理层吃饭，别带你家男人，看着碍眼。小姑娘微信点的功放，声音调到最小，不过足以让屋内的所有人听到。袁林翻了个白眼，齐小姐交友真广泛呢、啊。身边怕不是都是好哥哥吧？跟你有关系？袁小姐原来有偷听别人信息的习惯啊！陆文景嘴角噙着笑，眼眸冷若冰霜。诺毅集团和袁氏集团的合作到此为止吧？我会亲自给袁总打电话通知他的。陆文景打了内线电话，把韩特助喊了进来，送袁小姐下来。以后袁氏集团任何人来都不要带进我办公室。男人下了逐客令。温少瑜抬眸看着他，想不到陆文景这样冷清的男人也会这样宠爱一个女孩子。他以前到底有多不珍惜？才会把这么好的齐之诺弄丢了。季柔给齐之诺打来电话，喊他先去吃饭，再去洛尘的公司。齐之诺有些抱歉的看着陆文景，三哥，我不能陪你吃饭了，小柔提前过来接我了。
。陆文景捧着他的脸，亲了亲他的唇角，知道了。晚上洛尘吃饭的地方发给我，到时候去接你。袁林站在办公室还没走，他很难想象一个男人究竟有多爱这个女人，才会纵容她到这般地步。其他男人发来的语音，一句话都不过问。他尊重她的一切。齐之诺一直到走都没看温少瑜一眼。陆文景把人送到门口，折返回来，瞬间变了脸。他的温柔只会留给齐之诺。袁小姐，我想刚才和你说的已经很明白了。如果赖着不走，我会喊保安请你出去。男人坐到自己的办公椅，看着下面的两个人。陆总，刚才是我冒失了。如果您觉得我让齐小姐心情不好，我可以单独约她道歉。袁林姿态很低，她没想到男人会这么狠，因为自己的一句话直接断了两家的合作。如果被我知道你私下在骚扰我太太，恐怕一个袁家都赔不起。我自己都舍不得说她一句，你凭什么对她说三道四？陆文景沉声道：“袁林还想再争取什么，却看到陆文景已经烦躁的用钢笔敲打着桌面。袁小姐还是请回吧，马上喊保安来，闹的就不好看了。”韩特助站在一旁微笑着。袁林拿起自己的小手包走了出去。“你们总裁和夫人的感情挺好啊。”袁林酸不溜丢的跟身边韩特助吐槽着。韩特助轻声回应着：“那是自然，不然我们怎么能叫诺义集团呢？”袁林脚步顿了下，诺义集团已经成立了四年。而陆文景和齐之诺领证还不足一年，陆文景一直都喜欢齐之诺。总裁办公室内，陆文景俯视着温少瑜，温总，我这个人从来不会把私人问题带到工作上来。选择和你们公司合作是有我的考量的，不过我太太没事会在我这里画画，我不想你影响她的心情，所以以后如果再谈什么事，让陈北叔来，我不会再见你。陆文景坐在那，看不出任何情绪。陆文景，你喜欢他吗？他跟我分手的当天就和你领证了。你没想过，他也许只是为了报复我。陆文景蹙眉看着眼前的男人，原本他觉得齐之诺不过眼神不怎么好，喜欢过的男人很渣。现在看来，这个男人不光渣，而且蠢，脑子蠢得一塌糊涂。温先生难免太自信了些。我太太出生的时候，我就已经见过他了。那几年他对你的喜欢，不过是他的叛逆期。身边的男人个个太过于优秀，让他想看看外面的歪瓜裂枣是什么样的。不过我太太这个人。如果你足够珍惜他，恐怕也没我什么事了。那两年，因为他追着你跑，家里人限制了他所有的卡，即便这样，他也没抱怨过任何。不过缘分就是这样的，还得感谢温总的不珍惜呢，不然我太太都不知道对你的那点感觉，不过是沉浸在自己世界里的自我感动。温少瑜被陆文景对的一句话都说不出来，他甚至不知道该如何反驳他，自己不珍惜，怎么能怪其他人呢？温总，我会把这句话告诉陈北叔，以后不会打扰您。没其他事，我先回了。温少瑜站起身，走了出去。季柔接到齐之诺，带他去吃饭。小柔，你和那个冯总什么情况？齐之诺那颗八卦的心燃了一个晚上。季柔脸瞬间红到了耳根。什么嘛，我和他不熟悉。昨天文帆哥和我说，让我和他保持距离。齐之诺知道陆文帆不是多管闲事的人，如果是齐之诺，他一定会叮嘱。但是季柔，他从来都不会多说什么。他们只是善意的提醒你，决定权在你自己的手里，跟从自己内心走。毕竟他挺帅的。齐之诺想着冯宇那张禁欲帅气的脸庞，小姑娘觉得他就比陆文景差一点点。第68八章，去洛城公司，顺其自然吧。季远昨天打电话教育了我半个小时，生怕我跟冯宇有点什么。季柔咬着吸管，轻声笑着。下午，齐之诺跟着季柔一起去了洛城公司，因为季柔这件事，赫然闹了好一阵的脾气。两个人都快到洛城办公室了，赫然还在发信息吐槽。赫然，宁峰晚上陪老子出来喝酒。季柔被洛尘那个狗东西勾搭过去了，大家都是娱乐公司，他选了洛尘，不选我，我咽不下这口气，今天不醉不归。宁峰，同情你一分钟。季柔，贺小然，别难过了，改天请你吃饭。赫然，要请就带点诚意，我只接受今天。季柔，今天不行，晚上我们和洛尘一起吃饭，结束早的话找你们。季柔和齐之诺到了晨星娱乐的楼下，宝贝，你们公司够气派，选这里还是比选赫然的公司靠谱。季远哥偶尔还是靠得住的。齐之诺拍了拍他的肩膀，跟洛尘别客气，反正家里面都是认识的。五分钟不到，洛尘的秘书下来接两个人。齐之诺带了一杯咖啡给洛尘，看到男人的时候，他穿了一套定制款的西装，坐在办公室，旁边还有三个人，里面有一个他认识，当红女明星薇薇安。你们先坐一下。洛尘眼神示意他们先在沙发上等一会。齐之诺把一杯咖啡放到洛尘面前，请你喝的。洛尘不喜欢咖啡，所有人都知道。特助站在一旁，不知道该不该阻止。让所有人大跌眼镜的是，洛尘轻笑着说了声谢谢，声音满是宠溺，拿起咖啡喝了起来。
。魏魏安震惊的扫了一眼齐之诺，他在公司从来没见过这样的人物。齐之诺和季柔窝在沙发上，用手机聊着天。季柔，卧槽，洛尘工作的样子，好帅啊！齐之诺，确实还行。洛尘听着魏魏安经纪人说的事，眼神不停往小姑娘的身上瞟。洛总，接下来魏魏安的行程就是这样的，您还有什么指示吗？经纪人把本和笔拿出来，准备开始记录。薇薇安是陈星娱乐的头牌，好的资源会优先给他。他拒绝很多公司，依旧和陈星续约，也是因为他对洛尘的喜欢。哪怕自降签约费，他也不想离开半步。只是今天洛尘对齐之诺的样子，让他心生警钟。经纪人和洛尘对接好工作，准备带着薇薇安离开。出门之前，他看向洛尘，晚上一起吃个饭。洛尘抬眸看了眼，改天再约吧，今天不方便。男人的声音不带任何情绪，像之前一样冷漠。他并未多言，跟着经纪人出了洛尘的办公室。他看着洛尘的助理，询问道：“进去那俩女人什么来路？你们洛总几乎不会喝咖啡，难道他不知道？送咖啡的是北城齐家大小姐齐之诺，另外一个是季家小姐。今天约了老板，有事情商量。”特助在一旁解释着，他觉得老板喝了咖啡，大概是因为面子。陈星娱乐总裁办公室，齐之诺，你找人办事都不打听别人的喜好吗？我从来不喝咖啡。下次记得送奶茶。洛尘轻声哼了一声，齐之诺看着他：“你不喝咖啡，干嘛还往嘴里送？买都买了，别浪费。”洛尘随口说了句，视线看着季柔：“我们陈星今年会拍几部电视剧，还有两部电影，我介绍一个有名的导演，你先跟组，等你什么时候想自己拍摄的时候，我帮你组团队。”谢谢洛总。季柔笑得明媚。洛尘笑了下：“以后在公司里，你喊我洛总，聚会时候喊我洛尘就好了。晚上我带季柔认识一下公司的管理层。”饭局我安排在了陆家酒店，下午带你俩出去逛逛。想去骑马，还是赛车，还是攀岩？季柔嘴角抽了抽，她什么也不喜欢。赛车，齐之诺兴奋地喊了句。洛尘挑了挑眉，和他喜欢的一样，他没事就会去赛车，只有坐在车里急速飞驰的时候才是最放松的。带你们去我经常去的那家赛车场。男人轻笑了声，走吧，现在出发。洛尘带的赛车场是北城另外一家跑车俱乐部，齐之诺只是这边的会员，却没有存车。这里。我没有车，齐之诺不禁蹙眉。他对车子比较挑剔，喜欢开着顺手的。洛尘看着他，我带你去车库挑。齐之诺跟着他到车库的时候，满眼震撼，他的车子竟然比齐轩还多，每一部车都改装了，有一辆和自己一样。这个吧，和我赛车场的车子一样，我习惯了。有眼光，洛尘对他举着大拇指。这辆车我最新改装的，性能很好，跑起来又快又稳。季柔，你开哪辆？洛尘问了问一直没有说话的季柔。他嘴角抽了抽，我就算了吧，不喜欢这样太刺激的运动。洛尘没有强求，赛车这种事因人而异，不喜欢的跑上一圈，半条命就没有了。季柔坐在休息区，看着洛尘和齐之诺，一人换了身赛车服走了出来。一黑一红两辆车并排停在起点，他突然觉得俩人有点般配。很快，两辆车冲出了起点，疾驰奔向山。季柔没事刷着手机，他突然想到了冯宇，也不知道那个男人休息的时候都会喜欢做什么。很快，两辆车到达了终点。季柔心想，这速度也太快了，十分钟不到，俩人竟然已经回来了。他抬眸看过去，冯宇竟然从车上走了下来，另外一辆车下来了一男一女。男人他没见过，女人好像是个网红。四目相对，冯宇也看到了他。男人没想到从这里遇到他，从车上走下来，直接走到了他的身边。你来这里赛车？季柔摇了摇头，跟朋友们来的，他们去玩了，我在这等。那你为什么不去？冯宇在他身边坐下来。全然不管从车上下来的一男一女，我不喜欢玩这样的极限项目，胆子小会害怕。季柔声音柔柔弱弱的。第69章赛车场相遇。冯宇内心像被揪住一样，有些难受。上一次绑架应该把他吓坏了吧？我开车很稳，不然带你试试。冯宇邀请他。季柔胆子真的很小，无论是谁邀请他，他都没有坐过赛车。车子飞出去的那一刻，他的心脏也跟着飞出去了。但是邀请他的是冯宇，季柔是有些心动的。真的会害怕，我从来没坐过赛车。季柔想了一会，还是拒绝了。冯宇耐心很好的，继续哄着，我会开慢一点。山上的景色很好，去看看。你如果不害怕，我就加速；你如果害怕，我就慢慢开，或者停下来，怎么样？季柔听着他的声音，好温柔。好，他不知道自己怎么就被冯宇迷惑了。这个男人的声音好听又蛊惑人心，让他不知道该如何拒绝。季柔坐上车，整个人还是紧绷绷的。冯宇看着他的样子。不禁笑出了声，你英勇就义的样子有点可爱。你别说话了，季柔娇羞的把头歪了过去。冯宇笑了笑，不再说话。他原本想提醒他系上个安全带，
。看着小姑娘生气扭过头，他只好侧身凑过去，亲自服务了。季柔闻到一股好闻的木质香味，他突然回眸，四目相对，两个人的脸凑在一起，可以清晰的感受到彼此的呼吸。我帮你把安全带系好。冯雨打破了沉默，这么多年，他冰冷的内心第一次慌乱。季柔的脸红了起来，他轻声应了句：“哦，谢谢。”赶紧把脸转过去。两个人的互动被木池看在眼里。牧池是冯雨的发小，京都人。今天他来北城看冯雨，顺便被男人带过来玩车。他的眼眸满是惊讶。他从小认识冯雨，他的副驾驶没有载过任何人，更别说跑车了。男人嘴角噙着一抹坏笑，走到车旁边，手杵着车门，看着季柔。别说冯雨这个男人，眼光真是刁钻独特。这小姑娘长得比网红、明星都好看。此刻，小姑娘脸红扑扑的，一副受了惊吓的样子，像极了一只小白兔。不介绍，介绍。牧池看着季柔。身边的女人凑了过来，挽住了男人的胳膊。季柔有些不好意思，冯雨蹙眉看了眼牧池，滚边上去，你俩先去休息室待一会。撂下这句话，他就把窗户摇了上去，带着季柔开上了山。那个，你也不用这么慢，你这个车速和我平时开的没什么区别。跑出去两分钟，季柔觉得他这速度也太慢了，虽然有些担心，不过跟在男人的身边，他还是放心的。冯雨笑了笑，没想到自己被小姑娘嫌弃了，那我加速了。抓好了，男人开始加速，不过他怕吓到季柔，慢慢提速，最终才开到自己速度的一半。季柔觉得自己心都快跳出来了，不过那个感觉很好。洛尘和齐之诺开车回来，看到休息区没有季柔的身影，哎，小柔呢？齐之诺轻声问着。洛尘意犹未尽地说着：“下次我们还来玩吧，你真是让我刮目相看，很少有女孩子开车这么野的。你几次绕过来的时候，我都害怕。玩久了，而且我哥哥在跑车圈挺有名的，出了名的不要命。”我是齐轩的妹妹，能差在哪？小姑娘在休息区继续寻着人。洛尘，牧池看到了洛尘，喊着人。洛尘走过去，拍了下他的肩膀：“狗崽子，你什么时候来的北城？不知道找我？我先来找冯雨了，得让他安排我的吃住啊。”男人顺着视线看过去，发现北城的姑娘真是一个比一个让他惊艳。眼前这个女孩子比刚才那个女孩还要好看，耀眼的像一道光。不介绍，介绍。男人视线落在齐之诺的身上，洛尘把齐之诺拉了过来。我朋友齐轩的妹妹，哟，齐小姐，虽然我不是北城人，但和你哥哥是认识的。还有你老公，我叫牧池，很高兴认识你。男人轻笑着，陆文景那个诺义集团的传说，他们京都圈子都传遍了。穆少豪，你有没有看见我朋友？一个女孩子，刚才坐在休息区。齐之诺开口问道。牧池了然的开了口，果然，美女都是和美女一起玩的。你朋友被冯雨拉走去跑车了。他们刚走没多久，在这等会吧。齐之诺瞪大了双眼，简直不敢相信自己的耳朵。季柔从小到大，无论谁喊、怎么骗，他都不会参与跑车的，连带着他坐一会都不肯。他胆子很小，今天竟然跟着冯雨去玩了。冯雨拉着季柔，车子一路奔驰到了山顶。到了，男人帮他解开安全带。山上风景很美，下车来看看。好，季柔嘴角勾起一道好看的弧度，跟着他出了车，站在山顶。这一刻很放松。对了。改天把西装还给你，太贵了，到时候坏了我赔不起。小姑娘打趣道。冯雨轻笑，季远的妹妹连一件西装都赔不起。你哥哥平时不给你零花钱？嗯，我哥哥很小气哦，零用钱虽然还是舍得给，但是给别的男人赔东西的钱才不会给我出呢。小姑娘轻笑着。冯雨笑了笑，改天一起吃个饭，你带给我就好了。你很有品味啊，竟然喜欢这个品牌的衣服。我昨天还研究了那件西装的袖口，研究那个做什么？冯雨愣怔了下。季柔嘴角撇了下，之前在巴黎看过这个牌子的介绍，说袖扣是金子和钻石一起的，我就想知道真的假的，是不是设计师骗人的？然后呢？冯雨侧眸看向一脸认真的小姑娘，季柔轻声道：“竟然是真的，而且设计好独特啊！竟然一个是钻石，一个是黄金，很有想法。”冯雨看着他侃侃而谈，像是知道了一件不得了的大事情。他的视线与他相交，男人的喉咙发干，像是忘记怎么呼吸。小姑娘在他耳边说着话。明明耳朵被柔软的气息轻拂，却是心间在发痒。第七十章，一起去吃饭。冯雨第一次知道，原来心动的感觉是这样的。冰冷了二十多年的心，像是被人一下子给捂热了。天阴了，我们回去吧，一会儿要下雨了。季柔在山顶拍了几张照片，看向冯雨。男人点了点头。回城的路上，他开得很慢，和季柔聊着天。你进影视圈是因为喜欢电影？冯雨听了他和自己聊的内容，知道他喜欢娱乐圈。季柔点了点头。其实我比较喜欢当明星，只不过家里人都反对，他们觉得娱乐圈太乱了。我这个性格，进去活不过三天，最后家里人妥协，才让我学了导演。
导演也行吧。娱乐圈那么多帅气小哥哥，每天看着他们，心情就会很愉悦。”季柔轻笑着，脑海里全是小鲜肉。哎，你怎么突然加速了呀？吓我一跳！季柔感受到冯宇突然变快的车速，惊呼一声，拉好了扶手。冯宇轻哼着，没搭茬。娱乐圈的男人再帅也不是资本，有什么好喜欢的？你哥哥说的对。娱乐圈比你想的要乱很多，自己多注意。男人还是压抑住内心的烦躁，轻声劝着他。很快，冯宇的车便开到了终点。要不是怕下雨，真想带着他再多转几圈。原来，副驾驶座一个人，连开车都会变得愉悦。小柔，齐之诺看到他跑了过来，你没事吧？有没有被吓到？冯宇轻笑着，我又不是怪兽，有什么可怕的？齐之诺抬眸看着冯宇，别说这张脸和他家季柔确实般配。小柔从不做极限运动，从小到大，这是她第一次玩赛车。齐之诺轻笑着：“哎呀，没想到我家小柔柔长大了。”齐小乖，你够了呀！季柔的脸瞬间红了，轻轻拍了一下齐之诺：“别乱说了。”他们走到休息区，看到了牧池和洛尘在聊天。牧池带的女伴在旁边乖巧地刷着手机，她的眼眸不时地看看季柔。她作为女伴，总是会和牧池出来玩，和冯宇见过几次，从来没见过她身边有女人。她的印象中，这个男人是无情的。冯总，好久不见。洛尘和他打着招呼。洛尘公司很多电影项目都是冯宇投的，和他算比较熟悉。毕竟洛尘的这家娱乐公司在京都地位也不小。小洛总，今天倒是难得休息，带着两个妹妹过来玩。冯宇回应着，看不出什么情绪。季柔来我们公司实习，晚上带他和管理层见个面，时间还没到，带他俩玩一回。洛尘慵懒地坐在那，看着齐之诺在那玩着游戏。齐之诺，就这一会儿时间，你也得打会游戏。洛尘把脑袋凑过去，看着他玩。季柔喝着杯中的果汁，看着俩人在闹。你准备去洛尘那里？冯宇柔声问着。季柔点了点头。我哥本来在他和赫然那里选了一下，还是觉得洛尘靠谱，就让我过去了。我现在研一，有社会实践课，放假的时候就过来实习了。晨星娱乐在京都势力不小，有机会来京都的时候，跟我说带你转转。季柔点了点头，算是答应了。洛尘带着齐之诺和季柔离开了。冯宇突然觉得生活又变得冷冷清清。牧池看着他的样子，好笑道：“看上人家了。”牧池听到他没回应，笑得阴险。该，我当时跟你说，南城那块地想点别的办法，别把心思用在人家妹妹身上。现在人家小姑娘不在乎，纪元你都解决不了。牧池撂下这句话，搂着身边的女人，走吧，陪你再跑几圈。民工馆，齐之诺陪着季柔参加了洛尘公司高层的酒局，两个女孩子坐在洛尘身边，其他人不敢逾越。每个人对他们都很尊敬。洛尘带着季柔和高层打了招呼，以后他在晨星娱乐的路也能好走一些。我去个洗手间。齐之诺贴着季柔的耳朵轻声道。季柔点了点头，齐之诺便出去了。齐之诺在包厢里憋闷的有点难受，这里面的人他都不认识，今天过来也不过为了给季柔撑腰。不过看着他们公司高层的人都挺好的，他再不在那里都无所谓。小姑娘站在露台那里吹着风，却看到远处走来了一个女人。女人穿着一身复古优雅的套裙，戴着珍珠饰品，从高跟鞋到盘起的头发丝都打扮得精致高贵，保养得很好，看起来就是三十多岁的模样。这个女人她见过一次，温少瑜的小妈秋瑾，她也看到了齐之诺。女人妆容精致的脸上一笑，小步走到齐之诺面前：“齐小姐，好久不见。”齐之诺对待她的态度很冷淡，她轻轻嗯了一声：“不好意思，女士，我和你好像不熟。”怎么说？我也是温少瑜的母亲。你和他在一起的时候，难道不知道我？秋瑾态度柔和，齐之诺挑了挑眉，知道是知道，不过未必是你想听的内容。温少瑜这个孩子没有心，可惜我家千羽当时和你不熟，不然你们倒是可以处处。秋瑾在不知道齐之诺身份之前，对他没有任何感觉，不过就是追在温少瑜身后跑的小丫头，越没钱没势的，对他来说更有利。后来他知道齐之诺是齐家大小姐的时候，整个人状态都不好。如果温少瑜真的和齐之诺结婚，那温氏集团只能是温少瑜的了，还好他俩分手了。阿姨，您可真操心，我连温少瑜都看不上，难道能看上您儿子？齐之诺双手抱着臂膀，神情不悦。他并不认为他和秋瑾的关系熟悉到可以站在这里聊天。空气一瞬静默。小凡，小可送客。餐厅公共露台，小凡守在外面，小可把秋瑾送了出去。齐之诺独自站在露台上，想着以前的事。温少瑜真是自己年少时的耻辱，也难怪。陆文景会吐槽他以前的眼光不怎么样，他不知道站了多久，身上被人披上一件西服，是熟悉的味道。第七十一章遇到蓝可心，站在这里发什么呆？想感冒吗？陆文景即使怪他
，声音也是温和的。齐之诺轻笑着抓住他的手：“你怎么在这里啊？不是说接我再来吗？怕你在这边吃饭无聊，晚上商务酒局让人安排在这里了，顺便陪陪你。”陆文景把人环在怀里，耐心的哄着。小姑娘闻着让人心安的木质香味，抱住了他，想吃糖，心情不好，有一点。他也没准备隐瞒，刚才遇到温少瑜的小妈了，冷嘲热讽了几句。我只是觉得以前自己眼光确实有问题。如果那个时候就遇到你，该多好！齐之诺越想越难过，还是想吃糖。陆文景像变魔术般从西装里面拿出来一根棒棒糖。三哥，你是叮当猫吗？为什么会有棒棒糖？齐之诺雀跃地跳了起来。陆文景边帮他包棒棒糖，边哄着他，怕你有时候不开心，我又哄不好，所以没事会随时装在我的外套里。男人把棒棒糖放到了他的嘴里，甜吗？齐之诺点了点头。你要尝尝吗？陆文景俯身下来，贴着他的嘴唇。吻了起来，嗯，很甜。小姑娘阴霾的心情瞬间消散。远处的洛尘和季柔看着露台发生的一切，洛尘拿出来一根烟，有些烦躁的点燃。你是不是喜欢乖宝？季柔轻笑着，男人的心思全部写在了脸上，他想猜不到都难。洛尘没说话，只是淡淡的看着齐之诺的方向。他确实喜欢他，喜欢他的长相，喜欢他的性格，喜欢他的一切。只是他的出现终究是晚了，他甚至会想。自己就算同时和陆文景遇到齐之诺，也比不过他。陆文景的世界只有齐之诺，而自己的世界多姿多彩。走吧，我送你回去。洛尘看向季柔，季柔不好意思地说：“今天晚上不行，我还有事。一会儿我和乖宝要去找赫然。”洛尘点了点头，跟他摆了摆手，先行离开。齐之诺看着陆文景，三哥，我已经好多了，晚上还要和季柔找赫然他们。好，我送你们一起去，在二哥那里等你们。陆文景牵着齐之诺的手。把他和季柔送去了角色会所。陆文景去了顶层，齐轩他们的包厢。齐轩今天有客人，包厢里除了傅青年和陆文帆，还有几个男人，他不算熟悉。有两个男人带了女伴，还有一个是陆文帆的大学同学蓝正奇，他带了自家妹妹蓝可心过来。这个女人爱慕陆文景多年，虽然知道他结婚了，还是不死心的过来看看。只是所有人没想到陆文景今天会出现在这里。文景，你怎么来了？陆文帆起身迎了过来，不知道你会来。蓝正奇和他妹妹也在，陆文景无所谓的凑到了齐轩的身边。乖宝今天在这，我在这等他一起回家。齐轩瞥了陆文帆一眼，压着声音和他说：“都跟你说了，别让蓝正奇带他妹妹，你就是不听。一会到时间，你去楼下找他，别让乖宝上楼。”陆文帆踢了一脚陆文景，文景哥哥。蓝可心走到陆文景的身边，娇嗲的开口喊着他。他和陆文景见面的次数很少，所以每次蓝正奇的聚会，他都会参加。蓝小姐，你我并不熟悉。你喊我这个称呼不合适，被我太太听到会生气。”陆文景沉声道。男人话音刚落，齐之诺推门而入。卧槽，这么多人！小姑娘一句话脱口而出，看着陆文景的身边站了个女人。包厢内有的人她见过，只是不熟悉。陆文帆按了按眉心，小公主这么快就找上来了。陆文景站起身，连个眼神都没给身边的蓝可心，走到齐之诺的身边，牵着他的手：“乖宝，你不在楼下玩了？怎么这么快就上来了？”赫然在声讨季柔。我趁机跑了。齐之诺扫了一眼陆文景，打扰你们了？哪能啊！晚上我们不知道老三来，本来这里有个聚会。陆文帆边解释边给他倒了一杯橙汁。小姑娘和其他人打了个招呼，安心的窝在陆文景的身边。蓝可心漫不经心的扫了他一眼，视线触到齐之诺，微微怔住，脸色有些微妙。小公主跟他的视线对上，略微有些惊讶，毕竟这个女人的眼神太过炙热。她想了一会，还是不着痕迹的收回了视线。这个女人喜欢陆文景。真巧啊，齐小姐！蓝可心凑了过来，柔声道：“不巧啊。”齐之诺笑得像只狐狸。婉儿，我上来找我哥哥和老公的。齐之诺的话就像寒冬腊月的冷水浇到了蓝可心的身上，让他的心瞬间沉到了底。蓝可心知道他结婚了，可是闪婚哪有什么牢靠的基础？他的话在齐之诺的身上讨不到任何便宜，心情实在是差劲到了极点。蓝正奇怕自家妹妹干蠢事，惹到齐之诺，忙上前把蓝可心拎到自己的身边。人家都结婚了，别干蠢事。有人走到陆文景的身边，和他聊诺义集团的项目合作。齐之诺拿着手机，看着傅凡给他实时转播的季柔和赫然的辩论赛，边看边笑。这时候，一个人丢了根烟给到陆文景。陆文景已经很久没有抽过烟了，怕味道齐之诺不喜欢。不过像这样的商业场合，小姑娘从来都不管。她手里拿着烟，在指尖转着，也没点燃。蓝可心凑了过来，不知道他什么心态，拿起蓝正奇的打火机就凑了过去，咔嚓一声。蓝色的火焰瞬间升起，包厢内瞬间安静了下来。啧，陆文帆烦躁的按了按眉心，这他妈都是什么事啊？
。齐轩看到自家妹妹被欺负，不得弄死她。陆文景也愣住了，他完全没想到有这样一幕。谢谢，不需要。陆文景手背朝外，直接把烟拨开，这动作半点情面都没给他留。蓝可心拿着打火机，愣在那，他没想到陆文景连这点情面都不给自己留。第七十二章，齐之诺点烟。陆文景手里拿着烟，把头转到齐之诺的身边。小公主眉头轻挑，不动声色地勾了勾唇，表情十分微妙。她倒是没想到，这个女人敢在她的面前做这些。齐之诺从小跟着赫然一起玩，自然看到过很多乱七八糟的玩法。和他比，蓝可心还嫩了点。气氛依旧凝结着，熟悉的人都等着齐之诺发飙，不熟悉的人此刻都选择了装聋作哑。在场的所有人都是北城行业内的大佬，平时遇到这样的情况，大多会自动忽略。他们不愿意把心思放在女人间的明争暗斗，只是。这个人是齐轩的妹妹，陆家的儿媳妇，没人敢掺和。蓝可心，蓝正奇坐不住了，你是不是刚才偷喝了我的酒，喝多了？蓝正奇实在想不通，自己的妹妹怎么会这么蠢，当着齐之诺的面前干这么上不了台面的事。今天蓝可心闹着要来，他知道没有陆文景，才把人带了过来。所有人都等着齐之诺发飙，他却没有。毕竟他的名字是齐小乖，乖巧这种事情不适合他，按常理出牌这种事情也不适合他。小姑娘拿起桌上齐轩的烟盒，捞出来一支，轻咬着烟身，拿起桌上的打火机，把烟从幽蓝色的火焰上擦过。银蓝色的火焰映着齐之诺的脸，小公主肌肤雪白，整个人淡笑着，唇角弯出的弧度像是一轮弯月，让人无法自拔的沉迷其中。香烟点燃，齐之诺慵懒的垂着眼，嫣红的唇含着烟，半倾着身凑到了陆文景的身边。他把男人手指上的烟放到了男人的嘴里，烟尾和烟尾相撞，火星攀着烟尾点燃。四周倒吸一口气，所有人都没想到齐之诺会这么操作。齐之诺索性把自己的香烟吸了一口，但笑着看着蓝可心姐姐，记住哦，下次要这么玩才有意思。用打火机点烟太 low 了。蓝可心彻底熄火了，情绪复杂的坐在沙发上，抠着自己的手。其他人不自觉的挑了挑眉，这齐家小公主真野啊，会玩。小公主还叼着自己的烟，陆文景按了按眉心，把自己的烟掐灭，夺过他嘴里的烟，一起掐灭。明天开始，我戒烟。不抽了，齐之诺大概不知道，此刻他的这波骚操作在男人面前有多致命。操，这乱七八糟的玩意，谁教他的？齐轩冷眼盯着傅青年和陆文帆，眉头轻皱。齐轩觉得自家妹妹虽然又不乖又闹人，但是今天这个样子，包括他吐烟圈这妩媚的样子，实在让自己刮目相看。这让男人拒绝不了的动作，放到自家妹妹的身上就很不美好。他现在连喝酒的心思都没有了。齐之诺的烟没有了，心情不算美好。挑眉看了看，烟是大哥教的，他教赫然和傅凡的时候，我偷偷看到的。他当时还递给我一根，让我尝了尝。动作嘛，当然跟赫然身边的妹妹学的呗，还有更野的，下次我试试。齐之诺不以为然的说着，丝毫不管旁边阴着脸的齐轩。陆文景被小姑娘聊得难受，男人站起身，把齐之诺打横抱起来。我太太困了，先带她回去了，你们慢慢玩。齐轩和傅青年冷眸看着陆文帆，你教我弟弟抽烟，你让陆文景少抽，然后教傅凡。傅青年嘴角噙着玩味的笑，齐轩轻哼着：“晚上散场别走了，我这家会所有私人拳击台，晚上去练练。”陆文帆嘴角抽了抽，他的嘴角刚好。蓝正奇凑过来，有些不好意思：“对不起啊，文帆，我不知道今天文景过来才带他过来的。”“没事，我妹妹也不是能受气的人。”齐轩无所谓的说着。陆文帆应了声：“我弟弟也不能让他这宝贝媳妇受委屈。”齐之诺搂着陆文景的脖子：“和三哥怎么不待了呀？人家还想给你点烟呢。”陆文景看着他吃醋的样子，心情愉悦，突然觉得想带你去泡个温泉。男人轻笑着，声音淡淡的说着。齐之诺心里警铃大作，陆文景你做梦！上次泡温泉的事情历历在目，这狗男人肯定没安好心。乖宝不是还会很多呢吗？晚上给哥哥试试，好不好？陆文景把人塞进了车里，去城郊温泉会所。陆文景对司机吩咐着，他把齐之诺捞起来放到自己的身上，乖宝，先睡一会。毕竟晚上可能就没得睡了。车子一路飞驰到城郊的温泉会所，齐之诺窝在陆文景的怀里，闻着自己喜欢的气味，心安定下来。很快，小姑娘双眼开始打架，睡着了。陆文景抱着人，直接到了温泉会所，自己的私人包间。小公主醒来的时候，光线晕开着迷盈的水汽，水池里全部都是粉色的玫瑰花瓣，花瓣在水波中浮荡。温泉中间飘着一个托盘，托盘上面放着几套丝带，还有两只高脚杯，甚至还有一个浸泡在冰桶里的红酒。卧槽，这他妈是什么配置？齐之诺心里燃起不好的预感。他不过就是抽了一支烟，不过就是用烟屁股给他点了一下烟屁股，这也不是什么大不了的事。
怎么就直接被带到了温泉会所？他迷蒙的睁开眼，陆文景慵懒的从浴室走出来，身上挂着水珠。狗男人故意把浴袍敞开，露出八块坚硬的腹肌。小姑娘果然，视线落在他腹肌上，移不开眼睛。看了这么久，还没看够？陆文景轻声道，拿出他的手，放到了自己的肚子上，想给你点福利，摸一摸。齐之诺的手刚放到他身上，陆文景反手把他拽到自己的身边，直接把人放到了水里。小姑娘感觉到一瞬间强烈的失重感，跌进了水中，玫瑰花瓣瞬间飘了过来。她刚想从水中爬起来，就被陆文景的手按住了肩膀。陆文景从旁边的烟盒拿出来一支烟，点燃，捏住她的下巴，压着她的唇吻了上去。第七十三章，温泉玩一天。乖宝，记住这个味道，以后我们谁都不抽了。男人的声音蛊惑的在他的耳边响起。陆文景撬开他的齿关，来来回回的辗转，木质香的味道和烟草的味道柔和在一起，让人沉迷。这个吻算不上温柔，却一撩即燃。小姑娘勾着他的脖颈，睫毛颤抖。她没想到陆文景也这么野。齐之诺心跳加快，呼吸慢慢变得不再平稳。宝贝，继续。陆文景嗓音低了下来，磨得人耳尖发麻，耳垂发烫。齐之诺耳根一热，别开眼眸。他不好意思看他这么羞耻的问题，怎么说出口的？陆文景眉眼舒淡，漆黑又明亮，这张脸足以勾人魂魄。小公主盯着他的脸看了几秒，勾着他的脖颈，主动亲了上去。男人实在太养眼，看得他有那么点鬼迷心窍的意味。齐之诺的眼尾泛着红，白皙的脸上平添了几分妩媚。许是夜晚在会所太过叛逆，此刻的小公主乖顺的不行。陆文景的唇角轻轻上扬，他对她的主动从来都是拒绝不了的。男人捏住她的下巴，低头吻了上去，他的耐心极好，慢慢松开她的浴袍。男人的声音淡淡的：“乖宝，哥哥问你个问题。”齐之诺被他按在了温泉的扶手旁，听到他的话，整个人猛了起来。他声音软软的。你干嘛呀、啊？之前有没有偷偷抽过烟？陆文景摸索着他的后背，声音低哑的不像话。乖孩子都是不抽烟的，这他妈什么古怪的问题？他们这几个人哪个不抽烟，怎么自己嘬一口就不行了？我哪里记得住啊？这难道很重要吗？陆文翻教的抽烟，跟我说干嘛？小姑娘茫然了一会，决定还是狡辩一下比较好。她刚想继续说什么，就被男人凶狠的力道弄没声了，仅仅一下，足够让她丧失意识。你给我保证，以后再也不抽了。男人的嗓音低冷又沉缓，说话：“宝宝，陆文景。”齐之诺才缓过来，这狗东西怎么说翻脸就翻脸？他才明白，这哥哥是怪他晚上玩的太野了，抽那根烟的动作过于娴熟了。操，当时气糊涂了，应该装的不熟练就好了。以后不准抽烟了，哥哥以身作则，也不吸烟了。男人半垂着视线，眸色沉郁，掐着他的腰身来回着力，好不好？陆文景周身的木质香味干净又清爽，严丝合缝的占满了他整个人。齐之诺的意识慢慢变得昏昧，这狗男人真的气人。这种时候要问这样的问题，但是不回答，他弄得自己不上不下的。不抽了，不抽了，行了吧？小公主眼角泛着红，呜咽了一声。我几乎不抽烟。小公主确实几乎不抽烟，她不喜欢烟味。要不是昨天那个女人激起了她内心叛逆的种子，怎么可能当着家里人的面前干这么荒唐的事？陆文景听到他的回答，满意的笑了声，嗓音沉沉的。小公主不服软的嘀咕着。声音断断续续，还不是你惹的事。那个女人明明就是看上你了，陆文景，我还没和你算账呢。陆文景轻声在小姑娘的耳边说着，所以我也补偿补偿你。齐之诺瞬间觉得陆文景真的算得上表面衣冠，内里禽兽了。小公主干脆不跟他服软求饶了。一个晚上，飘在温泉水面上的东西全部都用上了，水下的体验还是挺好的，就是时间太过漫长。如陆文景所言，他几乎彻夜未眠，嗓子都哑了，男人也不愿意放过他。齐之诺不知道睡了多久，睁开眼睛的时候，光线从玻璃缝里钻了进来，驱散了昏昧的尘埃。满屋子都是荒唐过后的甜腻，木质淡香和花香在空气中游荡。小公主睁开眼睛，视线落在陆文景的身上，这个狗男人竟然已经醒了。男人真是一个谜，明明情事这种东西是两情相悦的，但是陆文景愉悦过后，依旧可以那么早起床。他甚至还抱了一个笔记本电脑，像是刚开完视频会议。乖宝，你醒了。男人合上笔记本走过来。揉了揉他的头发，要不要再睡会？齐之诺没搭理他，艰难的转过身，整个人气呼呼的。他的喉咙像火烧一般，难受的厉害，身上就像被卡车碾压过一样，疼得有点受不了。现在他的手指头抬一下都费劲。狗男人，好气啊！丢了半条命的愉悦，下次不要也罢。乖宝怎么还生气了呀？陆文景上床把人揽进怀里，齐之诺推了推他，继续不说话。也不是不想说，是这回他的嗓子完全吐不出来字。小姑娘费劲地抬起自己的手指，指向自己的喉咙，赖我。陆文景轻笑着，举起一杯温水
递给他，慢慢的喂他喝了起来。小公主喝完水，被陆文景亲哄着，哄了好半天，才继续睡着。梦里面，齐之诺被一个巨大狗熊追赶，无论自己怎么努力的跑，都跑不掉。他像是走失在一个迷雾的森林，怎么样都出不去。怎么样，医生？陆文景询问着旁边的私人医生。医生难以启齿的说着：“太太并无大碍，只是他的体质偏差，有些事情可能需要控制着点。”太累了，就会导致像今天发烧的情况。让他多喝点水，休息两天就好了。陆文帆瞪了自家弟弟一眼，把医生送了出去。陆文景坐在床边，把退热贴给齐之诺贴在额头上。他把小公主哄睡着以后，就去处理文件了。余光看到齐之诺睡得不安稳，脸色潮红。陆文景凑过去的时候，摸了摸他的脸，才发现他发烧了。温泉这边的医生，他不放心，便喊来陆文帆，带着自家的家庭医生过来。陆文帆再次走进房间的时候，瞪着自家弟弟。狗崽子，你就不能稍微注意一点？这是齐轩不知道，知道了以后还不得把他接回齐家住上几天？我不知道会这样。陆文景满是内疚。第七十四章，季柔去京都。陆文帆看着自家弟弟内疚的样子，也不好多说什么。等烧退了，再带着他回家吧。医生让我安排在隔壁休息呢，随叫随到。陆文帆拍了拍弟弟的肩膀。陆文景看着自家哥哥泛青的嘴角，大哥，虽然二哥揍你这事不太对，但是。你的确不应该教乖宝抽烟，狗崽子，看好你媳妇儿吧。再说我的事，我就去告诉齐轩，他妹妹因为疲劳过度发烧。陆文帆冷哼着，齐之诺迷迷糊糊醒来的时候已经到家了，浑身换上了干爽的睡衣，嗓子哑得厉害。陆文景见人醒了，忙跑过来给他喂水。哥哥错了，以后不让我们乖宝这么难受了。陆文景不舍得看着他，齐之诺轻哼着，陆小呆，那这几天你得让我休息休息。陆文景亲了亲他的头，哑声道：“好。”季柔到晨星娱乐实习，每天都是忙忙碌碌的。季柔，你要是这两天没事，跟我出差去个京都，晚上有个大客户需要吃顿饭。影视部总监陈星走到季柔旁边，开了口：“季柔去京都的次数挺少的。”季远告诉他，在这边工作多积攒点人脉，什么时候时机成熟了，给他开一家属于自己的影视公司。挺心动的，所以他很快答应下来。京都的夜晚比北城的夜晚寒冷很多，他穿着一身奶白色的职业套装，站在酒店门口瑟瑟发抖。陈星看着他，你没带厚衣服吗？怪我了，应该告诉你一声，这京都气温比我们北城差远了。他们经常跑京都，气候都习惯了。季柔除了和齐之诺一起飞国外时装周，大部分时间都泡在北城，怎么会知道京都气候这么恶劣？不过他不想让别人觉得他太过娇气，笑着说：“还不是为了美，美丽动人。”陈星带着季柔还有其他三个人一起到了饭店，所有人都坐下，主位上的人还没有来。陈星压着声音在季柔耳边说：“我们陈星娱乐没有让妹子挡酒的传统，不过今天来的都是金圈行业内的大佬，喝酒是避免不了的，多担待。”季柔点了点头，她不想自己到了京都还处处享受特权。包厢门被推开，所有人起身迎接走进来的男人。季柔视线扫过去，瞬间顿住，四目相对，两个人似乎都没想到会在这样的情况下相遇。他见冯雨这几次，男人穿的都是白色的衬衣，而今天穿的却是黑色的衬衣。原本清冷的面容显得更加禁欲。男人面无表情地和周围的人打着招呼，像是一尊没有感情的冰雕人像。看过来的那一瞬间，却轻笑着用偏冷的音质喊了一声：“季小姐，又见面了。”冯雨的这句话让现场陷入一片寂静，就连陈星看着他的眼神都变得复杂了起来。洛尘也没跟他说：“季柔和这位大佬关系不错呀。”季柔礼貌性地走到冯雨身边：“好久不见，冯总。”冯雨轻挑着眉毛：“不久，前几天不是刚见过吗？”这暧昧的话语足够让周围人明白，俩人的关系原本看到他轻佻的眼神，全部变成了尊敬。京都这些人，连同对待陈星娱乐的人都重视了起来。果不其然，一顿饭下来，季柔一口酒没喝，他们的合作谈得很顺利。陈星和季柔到了酒店门口，小姑娘被冻得脸色通红。没想到你和冯总关系这么熟悉。陈星看着季柔，像是看着宝贝一样。季柔轻声道：“也不是很熟，别骗人了，不是很熟。”他能这么给你撑腰？要知道，有冯雨的场合，大家连女伴都不带，生怕他不高兴。季柔刚想继续解释什么，一件西装披在他的身上，瞬间暖和了起来。陈总晚上还有工作安排吗？没有的话，我能不能把季柔带走去逛逛？冯雨不知道什么时候出现在两个人的身后，他从远处就看到小姑娘站在那瑟瑟发抖。这姑娘是真不知道冷，京都这么低的气温就穿一套职业装，没安排。不过陈星的视线落在季柔的身上，他知道。他是纪氏集团的千金，即便他能看出来两个人关系不错，他也不敢贸然放人。季柔想了想，和他相处挺愉快的，便转头看向陈星：“你
你先回去吧，我和冯总转转，明天和你们一起回北城。”陈星叮嘱了几句，便和周围的人先行离开。冯宇的车停到了两人面前，他替小姑娘打开车门，带你转转京都。季柔坐在车上，冯宇对着前面的司机说着：“把热风开高一点。”季柔把西装拿下来，递了过去：“现在暖和了，谢谢。”他家里已经有一件男人的西装了，绝不能再放一件。几百万的衣服扔在家里，赔不起。冯宇把西装盖在他腿上，你不看天气预报吗？京都和北城的气温差了很多，你穿的这么单薄就过来了，不怕感冒？我给忘了，临时通知我来的京都，我什么都没带。季柔直白的开了口，他的手机不合时宜的响了起来，他侧眸看向冯宇，那个我哥哥的电话，你别出声。季柔有些紧张的看着冯宇，冯宇笑了笑，算是应下了。小柔，听洛尘说你去京都了，怎么没跟我说一声？咱们家京都有房子，你直接过去住啊？你衣服穿的多少？冷不冷？季远的声音在电话那头响起来：“哥哥，我就住一个晚上，公司安排的酒店挺好的，我穿的也很多，不要担心。明天我就回去了。”季柔声音很低：“我晚上还要加班做个东西，明天见面聊吧。”季远又叮嘱了几句，挂了电话。冯宇轻笑着：“你平时都这么骗你哥哥？你别说话了，这叫善意的谎言。”被我哥哥知道，咱俩现在在一个车里，连夜就得把我抓回去。季柔心有余悸地说着。冯宇想了想，也是，毕竟开始不当人的是自己。第七十五章，齐之诺直播。冯宇带着季柔开车绕着京都，京都的夜很繁华，路上车和汇聚成地面的霓虹，头顶星河凝结出夜空的璀璨。冯宇看着他看得如此入迷，轻笑着：“是不是没怎么来过京都？”季柔回神，点了点头：“有点远，我每次都是和乖宝去法国或者伦敦看展看秀。”国内玩的比较好，我比较宅，不喜欢来回跑。那你倒是喜欢做导演，导演也需要来回跑。男人轻声道。季柔想了一会，认真的说：“那不一样，为了梦想，有时候就可以将就了。”冯宇坐在他身边轻笑，看不出什么情绪。他拿出手机给秘书发着信息：“最近帮我多留意影视方面的信息，我准备投资一个影视公司。”“好的，老板。”几乎瞬间，特助便回了信息。冯宇看着他：“你想进娱乐圈拍戏也不错。”季柔眼眸闪了一丝光亮。很快就熄灭了。算了吧，我家里人都反对，能进娱乐圈已经是法外开恩了。不过我也能懂，他们怕我受伤害。冯宇没说话，也许他可以和季远去聊聊，大不了割地赔款。他只要守住南郊那块地，其他随便他选。北城，别住小院，林诺诺漫画社。今天是漫画社的第一次直播，主要给南城主林峰的漫画做宣传。人生中第一次直播，齐之诺还是挺紧张的。漫画社的人正在安装直播设备，齐之诺接到了陆文景的电话。乖宝，北城开了一家新的海鲜餐厅，接你去吃饭。男人口中慢条斯理的说着。三哥，我今天要直播的，很忙，晚上再一起吃吧。齐之诺紧张的心情，在听到男人声音的时候，瞬间消散不见了。紧张吗？陆文景的嗓音透过电话那头传来，很温柔，听得人激动。齐之诺躲在院子里，声音很轻，有一点，毕竟这是我第一次直播嘛。直播结束，我还要去维护个人微博账户，好麻烦哦。小姑娘声音很轻。明明在说话，却像急了一只小猫，在那里哼哼唧唧。乖宝，好好说话，不然一会儿哥哥去找你。陆文景顿了下，轻笑着。齐之诺不明所以，乖宝，你这么嗲嗲的声音，很像在电话那头勾引我。男人电话那头笑得愉悦，尾音拖出一丝丝的不正经。陆文景，我不跟你说了。小姑娘不禁逗，挂了电话，脸红的跑开了。很快，直播视频开启。林峰在微博上面从来都没有露过脸，这次也不例外。他戴了一个口罩和墨镜。把自己包裹得严严实实。齐之诺作为漫画社的颜值担当，也被全公司的人称为吉祥物。他自然要在旁边露脸的。镜头对着两个人，开场白是由林峰开始的，言行举止都非常专业。他拿着自己最新出版的漫画，和大家介绍着。齐之诺坐在他身边，安安静静的。我的新书和大家介绍差不多了，要介绍身边的这位美女了。她是我的合伙人，也是一位很优秀的漫画家。让她和大家打个招呼。Hello， 大家好，我是齐之诺。我的漫画 ID 是狐狸不回家，希望你们喜欢我们的漫画，支持南城主大大的最新漫画集。直播弹幕正在实时更新。原来狐狸不回家，大大这么好看，我的天啊，也太美了吧！好羡慕，每天可以和南城主大大在一起。我是不是可以磕 CP 了？锁死！林峰看着弹幕上的话，轻笑着：“你们饶了我吧，不回家大大已婚，不要乱磕 CP。她老公是我的好兄弟，小气得很。”哈哈哈哈！南城主这满满的求生欲啊！这场直播不仅网友在看，就连陆文帆和齐轩都在观看。这时，齐轩给直播间刷了一波嘉年华，十分大气，有排面。观众第一次见这么大的阵仗，卧槽，什么鬼？刚才是骑士集团官博刷的礼物吧？
五十个嘉年华。卧槽，小姐姐长得好看，就是不一样。官博都开始送礼物了。直播镜头里的齐之诺，卷长的头发散在身后，一套粉色的连衣裙，看上去纤纤的，很温柔，眼眸清澈，泛着光亮，白皙的皮肤像是仙子来到了凡间。没过多久，直播间又刷了礼物，陆氏集团送出六十六个嘉年华。漫画社的工作人员站在身后，都懵了。他们以前在其他公司做直播，也没见过这么刷礼物的。基本上十个嘉年华已经是顶级水平了。果然还是你的面子大，我也第一次见到这么多礼物。林峰轻笑着，压着声音在齐之诺耳边嘀咕着。这时候的弹幕躁动了起来。哈、啊、哈、啊，狐狸不回家，是不是前段时间和陆少结婚那个小姐姐？齐家大小姐。卧槽，我们竟然见到了她，真的好好看啊！这绝世容颜，让我觉得陆少有点配不上我们大小姐了。齐之诺见惯了大场面，饶有兴致地看着网友们的评论。他看着镜头笑得明媚：“你们习惯就好，我家大哥和二哥从小比较惯着我，刷礼物有点没有轻重。”弹幕继续跳动着：“陆少怎么还没出来？老婆都在直播了，他还不出现？”网友们讨论得越来越热闹。林诺诺漫画社因为直播间人数破了十大八六，被平台推到了首页，看的人越来越多。林峰趁机宣传了一波漫画社，晨星娱乐送出188个嘉年华。齐之诺看着飘过去的弹幕，嘴角抽了抽。这个洛尘在干嘛？卧槽，震惊了！ 1 8 8个嘉年华，将近60万。我承认，此刻酸成了一个柠檬精。晨星娱乐不是那个帅哥老板吗？陆少，快出来，有人跟你抢媳妇。弹幕越来越多，直播间变得有点卡顿。此刻微博也已经很热闹了，漫画社的人嘴都乐开了花。这直播收益简直比他们连载收益都高。哈哈，这群人全部用官博刷的礼物，太逗了。第七十六章，直播间礼物。此刻，齐轩拿着手机看着妹妹的直播。陆文帆急得在齐轩面前走来走去。你说陆文景是不是脑子不太好？洛尘都刷了188个嘉年华了，这狗崽子怎么还没行动？急什么？老三没准在忙。你当都跟我们这么闲，知道他直播，俩人就在这等着。齐轩嫌弃的白了他一眼。陆文帆坐到他身边，还不是妹妹太优秀，怕狗崽子到手的小羊被人叼走。齐轩嘴角抽了抽，没搭茬。他现在正在后悔，刚才自己第一个刷的礼物竟然变成最少的了，被别人比下去这件事挺不开心。他拿起手机给特助发着信息，往妹妹直播间再刷二百个嘉年华。林峰作为直播间的主讲人，一直和网友互动，回答着他们的问题。网友们眼看着齐之诺在镜头前乖巧不过十分钟，他一会看会手机，一会跟旁边的人聊着天，偶尔才和屏幕上的人互动下。骑士集团送出二百个嘉年华，特效一出，别说网友们了。就连平台的负责人都不淡定了，直接把林诺诺工作室的页面推到了榜首。此时，工作室的人忙成了狗，一些商务合作马上给他们漫画社打来电话，寻求合作机会。平台希望他们直播时间久一点，他们可以把最好的展示位都给漫画社。很快，弹幕上出现了一些黑粉，开启了嘲讽模式。陆少不可能出现在直播间了，难道他们是联姻？豪门都没有感情基础，还是散了吧。不出所料，弹幕吵了起来。林峰看着弹幕的话。轻笑着，你们还是多关心下作品吧，不要被直播间的人带节奏。我们开直播是为了宣传的，不是让你们吵架的。房间太过于火爆，压根没人在意林峰的话。弹幕的粉丝依旧不依不饶地吵着，直到诺亿集团送出666个嘉年华，诺亿集团送出888个嘉年华，陆文景爱乖宝送出521个嘉年华，陆文景爱乖宝送出 1,314 个嘉年华， 3 0 0 0多个嘉年华的炫彩特效，把所有人都看傻了。直接闪瞎了在场网友的眼，网友顿时懵了，林诺诺工作室的人懵了，网线那头的直播公司也懵了，只有齐之诺淡定的轻笑着，拿起手里的手机给陆文景发着信息：“乖宝，陆小呆，你太败家了，平台抽成很高的，这样我们亏了。”陆文景，哥哥赚钱的能力还是可以的，我努力工作，一天钱就赚回来了。顷刻间，弹幕开始尖叫，刚才说联姻没感情的瞬间被打脸。此刻网上出现了一批陆文景和齐之诺的 CP 粉。王子和公主的故事，他们磕得起劲。直播间的网友们发现，陆文景爱乖宝这个 ID 并没有走，而是站在直播间默默的看着直播。我和陆文景认识这么多年，也没见过他给我刷一次礼物。果然兄弟不如媳妇。林峰难得开一次玩笑，对着直播间：“陆文景，晚上你请我吃饭，作为补偿吧。”哈哈哈，果然还是老婆最亲。南城主，别难过，你还有我们，我们会永远爱你。原本两个小时就要结束的直播，就这样播了四个小时。毕竟礼物根本刷不完。后来他们匆忙收尾，原因是害怕哪位大佬礼物刷上头了，这个直播一天都没办法结束。原来直播这么辛苦哦。
，齐之诺慵懒地窝在沙发上，助理小朵站在一旁，嘴角抽了抽。他现在看齐之诺，就像在看一个不食人间烟火的仙子。这场直播宣传效果满分，林峰的漫画全部抢光，齐之诺的账号涨粉 1,200 万，漫画社涨粉800万。最主要，漫画社今日礼物收益高达八位数，这还是平台拿走抽成的数额，比他们一个月的流水都高。晚上在这办个庆祝宴会，你要不要参加？林峰侧眸看着齐之诺，问着他的意见。小姑娘摇了摇头。陆文景要跟我约会，我晚上就不去了。林峰点点头，毕竟他一个人，平时也没什么事，跟齐之诺还是不一样的。齐之诺接到陆文景的电话，看到熟悉的车子停在别墅小院的门口，他开心的跑过去，钻进车。陆小呆，好想你哦。小姑娘爬到他的身上，窝在男人的怀里。漫画社的人都开心坏了，这场直播的礼物收益比我们的盈利都高，宣传效果怎么样？陆文景把人好好的抱在怀里，怕他掉下去。齐之诺抬眸看着他，简直满分。林峰说：“等到直播效果不好的时候，他就露脸，到时候肯定能再带动一波流量。”陆文景轻笑着，没再说其他，把人抱在怀里，带他去餐厅。北城新开了一家海景餐厅，菜品都是他最喜欢的。坐在餐桌前，可以看到鲨鱼和各种各样的鱼畅游在海底，让人心旷神怡。别说这个地方确实是约会的好去处。陆小丹，虽然你带我来约会。今天又给我撑场面，但前几天因为那什么把我弄发烧的事情，我还是很生气。小姑娘撅嘴傲娇着，怎么会有人因为这样羞涩的事情发烧呢？想想脸就红的不像话。过几天北城有拍卖会，听说这次是珠宝展，压轴的是一套帝王绿。男人若有所思的说着，声音淡雅。齐之诺仔细想想，其实情爱这种事情，两情相悦，自己体力太差了，也不能全部赖在陆文景的身上，显得有些没道理。我好像不那么生气了。接下来的几天。齐之诺总是收到陆文景的惊喜，有时候是一条粉钻的手链，有时候是一件最新款的走秀上衣，有时候是他最喜欢的鳄鱼纹包包。总之，每一天都是惊喜的。直到北城拍卖会的当天，齐之诺窝在陆文景的办公室等他下班。太太，您看看喜欢哪个？韩特助在一旁颔首道：“第七十七章拍卖会现场。”齐之诺拿起宣传册，全部都是顶级珠宝和古董首饰。最后一页吸引着小公主的目光。这大概就是陆文景说的那套帝王绿绿的饰品吧，一条极品帝王绿的项链，还有一条手链，搭配着一枚戒指，戒指和手链都环绕着钻石。另外一个是通体泛着粉色光泽的粉钻摆件，被誉为公主的权杖，当年被拍出几个亿的价格，现在更是翻了几倍，价格不可估量。这场不愧是珠宝专场，顶级拍品太多了，怎么办？每一样都很喜欢。陆文景看出了他的纠结，也没说话，阔步走过去，把他的小册子抽出来，晚上去看看实物。结束后还有一场晚宴，我让人把晚礼服送来了。齐之诺伸手勾住了男人的脖颈，我家小呆哥哥真贴心。夜幕降临，拍卖会尚未开始。齐之诺穿着一条淡紫色晚礼服，挽着陆文景的胳膊，到了现场。齐轩和陆文帆正在跟几个国际各地赶来的商界大佬寒暄，看到齐之诺的时候，眼皮跳了跳。费钱的小祖宗又出现了。虽说现在小公主的东西都是陆文景在送，但是他们作为哥哥，总是情不自禁想给他更多，无论他要不要。东西总是得买，齐小姐，一道清冷的男声从身后响起。齐之诺看过去，眼看着冯宇和牧池从远处走来。冯宇身边依旧是一个人，牧池带着那日赛车时候的女伴。冯总，挺巧啊，你们也来拍卖会。齐之诺和他还不算太熟，言语满是客气。冯宇点了点头，一会见。男人走后，齐之诺愣在那，想着他那句一会见是什么意思。二楼包厢，齐之诺拿着小册子，眼眸却看着外面。乖宝。你在想什么？珠宝拍卖会都收不住你的心。齐轩轻哼着。自从上次齐之诺抽烟以后，齐轩在他面前尽量不吸烟。当然，他带着罪魁祸首陆文帆一起。他们觉得妹妹还小，不能起到坏作用。冯宇刚才跟我说了一句“一会见”，我在想，他是不是看上我姐妹了？齐之诺一本正经，眼眸不时瞥着对面的包厢。他看到冯宇坐了进去。乖宝，你是两颗网速吗？上次你们在父亲年会所，他暴打小范总的时候。你没看出来有什么端倪？陆文帆看他的表情，像是看个智障。齐之诺想了想，卧槽，大哥，你这么说，他好像确实对小柔有心思。齐轩一个抱枕扔过来，齐小乖，抽烟喝酒骂人，你是嫌自己命不够长？小公主眼眸泛着红，可怜巴巴的看着陆文帆，大哥，你看他对我这么凶。陆文帆一脚踹了过去，怎么跟妹妹说话呢？有道理不会好好说。齐之诺满意的挑了挑眉，继续盯着手里的册子。拍卖会结束。陆文景给齐之诺拍下六件珠宝，样样都是他喜欢的，总共花了18亿。
，陆文帆和齐轩给他拍的东西顿时黯然失色。陆文帆第一次觉得自家弟弟挺有钱啊，给媳妇直播间刷礼物七位数，给他拍礼物十位数。当天晚上，陆文景拍十八亿珠宝讨妻家小公主开心的新闻，席卷全网，两个人的 CP 粉开心的像是过年。陆文景牵着齐之诺的手从二楼走下去，果然，冯宇站在晚宴门口等着他。齐小姐，麻烦你帮我把这件东西带给季柔，可以吗？他最近有点忙，可能不方便见我。我京都公司还有事，这两天不在北城。冯宇温和地说着，齐之诺也不知道该不该帮这个忙，求助般的看向陆文景。男人接过冯宇手中的小盒子，递给齐之诺。小姑娘开口道：“明天我给他送去。”那我就不打扰了。冯宇送完东西，就跟着身边的人离开了。齐之诺看了眼陆文景，三哥，我还没决定好要不要帮他，你怎么就帮我接过来了？这还不简单？你要想帮，就把东西给季柔。不想帮，就把东西给纪远。男人搂着小姑娘的腰身往门口走去。齐之诺嘴角抽了抽，还得是陆文景啊，狗男人够阴险。两个人刚走出会场，门口的记者便涌了过来。小姑娘吓了一跳，往陆文景怀里钻。男人见小公主害怕，蹙眉看着外面的记者。此次珠宝拍卖会全球直播，很多记者蹲在门口准备采访这些北城的大佬。他们知道今天结束后设有晚宴，以为见不到陆文景本尊，没想到却在这里见到了他们。直播中，陆文景身姿挺拔，一身黑色的定制款西装穿在身上，俊朗帅气，怀里紧紧护着一个穿着淡紫色晚礼服、婀娜多姿的可人儿，身后的保镖护着几个防盗盒子，跟在身后。媒体个个震惊的看着那几个高级盒子，想一睹盒子里的物品是没办法了。不好意思，各位，陆先生和太太不喜欢接受采访，我们太太性格腼腆。韩特助站在一旁，保镖让出来一条路，两个人直接上了墨绿色的宾利。大佬不接受采访。北城这些媒体便没人敢上前，网友们看着直播被虐疯了。陆少抱着小娇妻的画面，真的虐杀我这只单身狗了。陆总很明显生气了呀，媒体太多，吓到小公主了。十八亿的宠爱也不知道是什么样的，呜、哦、呜，我好羡慕啊！微博请客间他了。此刻，小公主正窝在陆文景的怀里，嘴里吃着棒棒糖。晚上拍到的东西都是自己最喜欢的，这件事很开心。但是刚才蜂拥而至的人确实吓到他了，心有余悸。他现在只想藏在男人怀里，吃着棒棒糖，当着他的缩头小乌龟。陆文景摩挲着他的后背，安抚着：“对不起，乖宝，我也不知道今天会场外会有这么多的记者，和你有什么关系吗？我只是不太习惯这么多人，所以我不能当明星，也当不了网红。”小公主打趣的亲了亲男人的嘴角，一根棒棒糖被他抢了过去，叼进了嘴里。第七十八章，三个人出游。翌日清晨，陆文景已经去了公司，齐之诺坐在衣帽间的地毯上。摸着那十八亿的珠宝，他挑了一枚戒指戴在自己手上。嗯，挺好看的。他看着身边的小盒子，冯宇送给季柔的东西，正好中午约了他和陈可辛吃饭，索性给他带过去。民工馆，陈可辛烦闷地坐在沙发上，一脸愁容。季柔看着他的样子，有些好笑。陈编剧怎么半个月不见？你如此消沉了。陈可辛看着他们都走进包厢，才开口道：“最近李玉没事就给我送东西，有时候是他做的早饭，有时候是在路边买的盆栽。”还有时候是一些小礼物，他不是看不出李玉的心思，只是他并没有做好重新恋爱的准备。李医生也还行，虽然没有傅青年帅，没有傅青年有钱，也没有他那么了解，不过看着一表人才，不像是坏人。齐之诺认真的说着，季柔扑哧笑出了声。齐之诺，你这说的也太偏心了，字字都像着傅青年。齐之诺笑了下，没有否认。算了，说说你们吧，我现在不想谈感情。看了乖宝的直播，我还是准备拼事业。女人只有自己独立。才有选择男人的资本，你说的有道理。季柔拍了拍他的肩膀，不提男人了，我们点菜吧。齐之诺嘴角轻扬，拿出一个精致的小礼盒，推到季柔面前。哎呦，算你有良心，这次送的什么呀？让我看看。季柔打开盒子，一条蓝钻手链躺在盒子里，精致小巧又很好看。这条项链他有印象，好像在京都的那个晚上，他看到了拍卖行的信息，当时随口说了句：“今天怎么会出现在这？”他抬眸看着齐之诺。小姑娘的这个反应，像是印证了自己的猜测。她也去了拍卖会。季柔看着她，有点不知所措。齐之诺点了点头。我从二楼下来的时候，他在那里等我，让我把这个交给你，姐妹，他对你很上心。季柔的心乱了，怎么会有人不对冯宇这样的男人心动呢？虽然他做过一些伤害他的事情，但是那会他们并不认识。每一次他的出现，都会带给自己惊喜。小柔跟着自己的内心走，感情的事情别人替代不了。如果喜欢。就试试。齐之诺摸了摸他的头，轻笑着。季柔想了想，也是，他从来没谈过恋爱
。第一次心动的男人就是冯宇，即使所有人都在跟他说要远离他，但是他还是想试试。他把手链放进包包里，三个人开始聊起了工作。三个人吃的差不多，季柔提议道：“我明天要去京都出差，你俩要不要跟我一起去？”齐之诺对京都的印象还停留在大学，那个时候社会实践去过一次，后来他就很少往那边跑了。陈可辛算是熟悉，他在京都待过一段时间，去可以。不过齐小乖，你能不能别带男人了？陈可辛嘴角轻挑，轻笑着：“你家陆总真的很粘人，很怕你跟我们出去一趟，他连夜把你抓回来。我家三哥才没有呢。”小姑娘笑了笑。一天后，三个人前往京都，只是陆文景确实跟来了，不仅跟着一起来。三个小姑娘坐的还是陆文景的私人飞机。季柔和陈可辛倒是无所谓，坐在私人飞机总比去赶民航要舒服的多。三哥，好赖给我点面子嘛，我们姐妹怕，你跟着去干嘛？齐之诺不满地控诉着：“早知道是这样的结果，他就应该直接跑。”陆文景端坐在那里，看着文件，漫不经心地答着：“乖宝，你这就错怪哥哥了。我不过恰巧和你们同路而已。我们诺义集团京都有分公司的。”男人的话成功堵住了小姑娘的嘴。下了飞机，陆文景带着齐之诺去了诺义集团的分公司。陈可辛被公司喊去对接京都一个编剧，只有季柔孤零零地先到了酒店。这群狗东西约了他们来京都玩，结果一个个的都不靠谱。季柔拎着行李箱到了酒店，她拖着行李办好入住，拿着手机在群里控诉着其他两个女孩子恶劣的行为。走着走着，她撞到了一个人的身上，小姑娘下意识后退，不好意思，小姐，你把我撞坏了，准备怎么赔？男人的声音低沉蛊惑，更重要的是熟悉。季柔抬眸看过去，冯宇站在她的面前，身后还跟着一群西装革履的人。冯宇，你怎么在这？季柔第一次觉得缘分这种东西真的是奇妙。京都那么多家酒店，竟然能遇到他！你们先回去，不用等我。冯宇对着身后的人吩咐了一句。很快，这些人便走了出去。来出差？嗯，明天要见一个女演员。这次公司让我自己过来的，我和朋友过来的。不过他们都有事，我就先过来了。季柔声音轻轻的，住几楼？二十一。季柔以为他准备带自己上电梯，结果冯宇打了一个电话。两分钟，大堂经理带着三张房卡走了过来。冯总，这是房卡。冯宇接过卡。顺手接过季柔手里的行李箱，既然来京都了，晚上请你们吃个饭。娜娜，我得问问他们。季柔红着脸，任由行李箱到了冯宇的手里。他带着季柔走了员工内部的专属电梯，直至36层。这家酒店是文宇集团旗下的，帮你们换了房间，整层只有你们。我会让保镖晚上留在这里，会比较安全。你一个女孩子出门要习惯带保镖，不然像上次那个人的事情再发生，身边没人在，该怎么办？季柔看着冯宇那张帅气的脸。突然想到了一个词，爹系男友，他真的好啰嗦哦，啰嗦的比季远都厉害。小姑娘，你这表情是嫌我烦了？冯宇轻笑着，他似乎随随便便就能洞察他的内心。冯宇走在前面，拉着他的行李箱，两个人到了房间的门口。冯宇刷卡，等着他走进去。季柔回头看着他，你不进去吗？看你。冯宇已在门口，人很悠闲，一副言听计从的模样。第七十九章，到达帝都了。季柔倒是没想到他这个反应，嘴角抽了抽。你帮我们调的房间，不让你进来坐，倒是显得我不礼貌了。进来吧。小姑娘眨着眼睛，诚恳地对他说。冯宇凝视着他，轻笑着，欣然接受。季柔走进来，看着酒店的房间，这房间这么大，我们几个可以住在一起的，不要浪费房间了。你们住在同层，一人一间可能更方便些。男人想得很周到，季柔也没反驳他。你等我下，我收拾下马上好。冯宇走到咖啡机的旁边。拿出杯子做了两杯咖啡，颇有几分闲情逸致。原本他下午有一个很重要的跨国会议要开，只是看到季柔就不想走了。第一次，他觉得工作远不及他重要。季柔收拾得很快速，他走到客厅，闻到了香甜的咖啡味道。谢谢。小姑娘接过咖啡，坐在他的旁边，突然想起什么，乖宝把拍卖行的盒子给我了，谢谢你送的手链，可是太贵重了。季柔原本想坦然收下的，直到齐之诺告诉他。那条手链是冯宇 2,800 万拍下来了，他就觉得那条手链有点烫手，你就当是我的道歉礼物，这样会不会好些？冯宇轻笑着，看不出什么情绪。季柔愣了一下，上次你帮了我，我们已经算两清了，总是觉得亏欠的太多，送个礼物可能我会好一些。季柔也没再推脱，他打开包包，拿出那个盒子，那既然你送我了，不然帮我戴上。小姑娘伸出自己白皙纤瘦的胳膊，摆到了季柔的面前。冯宇抬眸看着他，看着那双真挚又清澈的眼睛，他突然理解陆文景为什么愿意重金拍手势回家哄齐之诺了。这一刻，他也想把全天下最好的珠宝都拍回来送给他，那样才有赚钱的意义。
这么多年，想认识他、想和他在一起的女人不在少数，他一个都看不上。身边的人甚至怀疑他有厌女症，慢慢的，他自己都怀疑自己有病。毕竟，让人用季柔威胁季远的时候，他毫不犹豫的就这样做了。他想着，不过是个女人而已。结果，人生就是这样。原本觉得这辈子再也不会有交集的两个人，却总是相遇。每一次的相遇，都像是宿命般无从逃避。以后，不要随便带男人进房间。冯宇耐人寻味的对上他的眼睛，会很危险。他侧眸凝望着他，眼底晕出暧昧的光。季柔不知道自己怎么了，突然说了一句：“那你危险吗？”小柔，我也是个男人。男人勾着讳莫如深的笑，低头喝起了咖啡。季柔的心不停的跳着，刚才他竟然喊自己小柔。京都诺义集团分公司，齐之诺站在顶层的总裁办公室，看着窗外豆大的雨水啪嗒啪嗒的打在玻璃窗上，看着手里的消息，轻笑着：“三哥，得回你，陪我来了。”不然落单的现在就是我。陆文景走过来，从身后环住齐之诺。那我家小朋友在飞机上还不满意？嗯，对不起嘛，我主要怕他们会孤单。陆文景嘴角轻扬，刚才他特意给傅青年发了信息，告诉他陈可辛在帝都的消息，估计他已经再来的路上了，这样深夜就无人打扰了。对了，小柔说冯宇晚上请大家吃饭，一起吗？齐之诺抬眸看着陆文景，询问着。男人亲了亲他的额头，晚上你们陪季柔去吧。我现在和他最好少接触，有季远夹在中间，被他知道了不太好。齐之诺想了想也是，虽说季柔和冯宇现在走得近，但是季远暂时不知道。陆文景作为季远最好的兄弟，如果被他知道，他们也很熟悉的话，肯定得炸。天空越来越黑，天空暗的像是世界末日。齐之诺看着阴暗的天空，心脏像是被一根细线紧紧缠绕住一般，有些透不过气。他有点怕黑。小姑娘抱住陆文景，哥哥，我想吃糖。陆文景看着外面的天。抱着他走到墙边，把屋内所有的灯光打亮，顺便按了一个钮，关了所有的窗帘。屋内亮如白昼。齐之诺的情绪舒缓了些。陆文景给他倒了杯温水，有没有好点？是不是不要糖了？小姑娘点了点头。这个男人像是自己的良药，总是可以医治好自己的焦虑。此刻他的心像是沉浸在这柔和的光晕里，久久出不来。陆小呆，我好喜欢你哦。齐之诺点起脚尖，亲了亲他。他不常表白，只是今天愿意说些情话来哄他。陆文景在外人面前狂妄不羁，对女人从不留情，这是全北城众所皆知的事情。可他骨子里那唯一的温情，却愿意留给齐之诺，让他时刻被温暖包裹着。乖宝，我爱你。陆文景俯身亲了上去，一直到外面有人敲门，两个人才松开。齐之诺的嘴都肿了，他觉得太丢人，把脸埋进陆文景的怀里。进来的人是京都这边的总裁，他颔首道：“陆总，太太。”齐之诺把脸露出来，红着脸说了句：“你好。”之后，齐之诺安安静静地窝在陆文景身边，吃着蛋糕。京都的蛋糕还挺好吃。陆文景和分公司的负责人聊着他听不懂的东西。齐之诺拿出手机给小群发了信息：“乖宝，明天中午一起吃饭怎么样？晚上陆文景不去，如果我和你们去吃饭，老男人有点可怜。”陈可心，小乖，你家男人可怜，你家男人可恶。他竟然把傅青年弄过来了，他现在坐在我的对面，我他妈！陈可心真的想爆粗口啊！他平静了好半天，继续发了一条：“陈可辛，明天中午吧，我争取一晚上 KO 他。”季柔的手机不停的响着，他拿起来看了眼，有点不好意思的看着冯宇：“那个，他们晚上都有事，明天中午一起吃饭，方便吗？”他试探性的问着：“只要你们赏脸，我的时间随你们定。”冯宇笑了笑。第八十章，一起去宴会。季柔看着他，有些沉迷，他根本无法拒绝这个男人的温柔。那晚上。你是不是一个人？介意去我家看看吗？冯宇也是随口问问，毕竟孤男寡女还没有名分，到家里独处有些不像样子。季柔脸微红，看着他，方便吗？当然。冯宇轻笑着，车子开进京都的白金汉宫，这里是京都最好的别墅，寸土寸金，每栋别墅价值都是上亿，附带草坪喷泉以及独立花园。这里不像北城的别墅，看起来更加气派。车子驶入别墅的私家地下停车场，停下。今天是冯宇自己开车带他回来的，并没有司机跟着。他停好车，轻声靠了过来。车内的空间很小，萦绕着两个人身上的味道。男人温热的气息侵略过来，热到了他的耳侧。季柔不自觉地攥紧了安全带，心跳的厉害。冯宇季柔一时间不知道他要干嘛，紧张地喊了他的名字，声音很小，像是英明。小姑娘的声音本来就很软，他一开口，不自觉地带着气喘，这声音缠绵娇嗔。冯宇身体里最原始的欲望被激了起来。仅仅一瞬间就被自己压了下去。我给你解安全带。说完这句话，就听到一声咔嗒的声响。
，安全带解开了。季柔的脸更红了，她在想什么鬼东西，竟然把安全带这件事给忘了，好丢人！小姑娘此刻只想做一只缩头乌龟，她跟着冯宇上了楼。别墅虽然很大，却很冷清，灰色调的装修风格像这个男人一样冰冷冷的。他仔细打量了一会，冯宇从身后走过来，端了一杯咖啡放到他面前，喝点。小姑娘刚把咖啡拿起来，就看到一道黑影闪入余光。季柔胆子不算小，但是很怕这种突然出现的巨物。他啊了一声，把咖啡放到桌上，下意识的跳到了冯宇的怀里，把头埋进去，声音带着轻颤：“什么东西？”“十一，坐好。”男人厉声喊道。小姑娘身上的花香，外加她柔软的身体，让冯宇有些躁意。他舍不得把人放下来。听到冯宇不太友好的声音，那道黑影瞬间安分了下来，尾巴狂甩着：“不好意思，吓到你了。这是我在京都养的狗，是一条德牧，叫十一。我没带人回来过。”他太兴奋了，季柔把脸露出来，看着地上那条咧着嘴笑的德牧，他才意识到自己在冯宇的怀里。小姑娘很不好意思的从他身上下来，对不起，对不起，我一时间害怕。男人轻笑着，无妨。季柔蹲下身来，摸着十一的头。人总是把喜欢藏起来，但是狗狗不会。冯宇能看出来，这狗是真的很喜欢季柔。这样温暖的画面唤醒冯宇内心的温柔，他准备带着诚意去找季远，然后好好的追这个姑娘。无论如何，也要把人追到手。京都的夜晚比北城冷很多。陆文景来京都的消息被他的朋友们知道了，所有人都招呼着，想要让他带上其家小公主一起和大家聚餐吃个饭。晚宴嘉宾无不是名流之辈，西装革履，霓虹光点缀着泡沫香槟，侍应生穿梭在大厅，忙碌穿梭着。在场的女人个个都秉着艳压群芳的心机，精心打扮，高定礼服彰显着他们的好身材。齐之诺挽着陆文景走进来的时候，收获了无数惊艳的目光。小姑娘一身粉红色的公主裙，头发卷翘。挂着淡妆，瞬间成为全场的焦点。一个男人穿着一套酒红色的西装，挽着一个女人走了过来。三哥，男人大方的打着招呼。今天的聚会也是他办的。你好，我是顾维，三哥在京都的好友。你好，齐之诺声音软糯，在不熟悉人的面前伪装是他的强项。小姑娘的视线落在他身边女伴的身上。那个女孩子介绍着：“你好，我是殷诗诗。”小姑娘点头答应了一声，倒是饶有兴致的看了他一眼。这女人看他家三哥的表情不算单纯，就陆文景这样的样貌和身家背景，北城、南城以及京都的名媛都没有不想嫁的。看到他身边站着一个女人，自然好奇的打量着。陆文景感受到齐之诺不耐烦的表情，忙把人搂进怀里。我和他们都不熟，别多心。那他怎么一直在看你，还含情脉脉的？齐之诺轻哼了声，拿起桌上的甜品准备吃。陆文景一把夺过来，上面有花生碎，看不到吗？给你吃这块。这个人和顾伟比较熟，以前打过几次照面。齐之诺懒得理他，吃着面前的芝士蛋糕。顾伟去招呼其他人，殷诗诗走到陆文景的身边，娇羞道：“三哥，好久不见啊！”他的视线落在齐之诺的身上，露出矫揉造作的笑容：“你就是三哥今天的女伴吧？”齐之诺作为北城齐家小公主，京都很多人不认识她，也是正常。但是刚才顾伟那么热情的和两个人打了招呼，这女人还觉得她只是个女伴，多少有些故意挑衅她了。就算是女伴。我也陪在陆文景身边呢，你算是个什么东西？齐之诺索性不装了，嘴角勾着玩味的笑，看着对面的蠢女人，转身，他娇柔的看着陆文景，三哥，原来我只是你今天的女伴哦。齐之诺声音娇软，眉眼间满是委屈，这副样子在陆文景的眼里满是风情。陆文景沉声看向殷诗诗，这位小姐，你是以什么身份来质疑我太太呢？顾维听到声音，忙走了过来。陆文景瞥了他一眼，你是请我还是请他？以后再有他在，别喊我。陆文景拉着齐之诺的手走到了一旁。乖宝，你看我表现还不错的份上，不生气了吧？勉强算满意吧？小姑娘轻声道。陆文景给她拿了一块新的草莓蛋糕。这家餐厅的甜品很不错，你再尝尝。老公，你真好。齐之诺吃完蛋糕，嘴巴甜滋滋的，踮脚亲了亲男人的唇角。陆文景很喜欢听他对自己的这个称呼。第八十一章，在京都的家。陆文景的脸凑到他的耳边。乖宝，再叫一声好不好？齐之诺嘴角抽了抽，这狗男人想让自己叫什么？过了一会，他才反应过来，小姑娘声音娇嗲的唤了一声“老公”。齐之诺乖巧起来，声音柔柔弱弱，就像玫瑰花丛中最娇艳的那朵，很勾人。陆文景受不了他这个样子，把人往怀里带了带。小坏蛋，回去再收拾你。陆文景带着齐之诺坐在餐桌的主位，顾维和他介绍着菜品的特色，非常热情。陆文景笑着在旁看着，给他包着螃蟹。很快，一小盘蟹肉就放到了他的盘子里。京都他的这些朋友全都震惊了，他们根本没见过陆文景伺候过谁
，还这么慢条斯理的给人家剥螃蟹肉。即便不知道小姑娘身份的人，对他也尊敬了起来。陈可辛万万没想到，他到了京都还要工作，明明是陪季柔过来的，结果季柔和齐之诺全都去约会了，只有自己坐在这等着女明星。今日公司要他约的明星是戴安，京都炙手可热的女明星，陈可辛最新编的电视剧。公司有意让戴安出演，想让他和戴安先聊一次，只是。他没想到，戴安像是根本不把他放在眼里。这一等就是四个小时，他烦闷地坐在咖啡厅里，看着外面的街景，直到一个熟悉的身影映入眼帘。傅奇年这个狗男人，像是在他身上装了定位，竟然能找到他的位置。你来京都为了坐这里发呆？傅奇年看着他这副样子，笑出了声。陈可辛烦闷地看了他一眼，那副总赶到京都是为了看我在这发呆。傅奇年追着他过来京都，自然不想和他抬杠。你在这等人呢？乖宝不是说你有工作吗？傅青年坐下身，给自己点了一杯咖啡，顺便给陈可辛换了一杯新的。陈可辛此时接到公司的电话，说戴安工作有变动，今天不来了。我坐在这里等了他几个小时了，工作变动为什么提前不说，要这个时候才提，觉得我好欺负。陈可辛很少和公司的人吵架，这次真是忍无可忍。两个人又扯了几句，陈可辛才把电话挂断。受欺负了？傅青年嘴角勾着笑，表现的机会来了。两个人没分手的时候，陈可辛也不习惯告状，现在更不会。他淡淡说了句“没事”，端起咖啡喝了一口，试图缓解自己烦躁的情绪。星星，有时候解决事情的办法有很多，最不可取的就是自己生气。他敢白你一次，就会有第二次。你是想自己和我说，还是我找人查？傅青年声音低沉又蛊惑。陈可辛侧眸看着这个男人，以前他似乎从不关心他这样子的小事。他因为工作的事情不开心，他也没有耐心听他说太多。戴安，现在当红女演员，公司有意想让她来拍我的新剧本，让我先看看。结果我等了她四个小时，她也没出现。陈可辛就是觉得很委屈，现在说出来好了很多。傅青年问他想不想换一家公司，你也去洛尘那里吧，他们公司也有编剧，你和季柔也熟悉。陈可辛不是没有考虑过跳槽，他甚至给陈星娱乐还投过简历，只是大公司的门槛太高了，他们这个行业大多数都是别人推荐，他想过去不容易。以前他跟傅青年提过一嘴，想去赫然的公司，只不过他忘了，或许那个时候他根本没当回事吧。不用了，陈可辛想起以前的事情，瞬间变得烦闷了起来。傅青年感受到了他情绪的变化，也没有多说，是不是还没有吃饭？京都有一家很好吃的私房菜，我带你去尝尝好不好？毕竟我们现在还是个朋友。傅青年把谈判的那一套都用在了陈可辛的身上，让他找不到拒绝的理由。两个人去了京都一家私房菜会所。陈可辛突然发现，傅青年也不是没有心，他依旧记得他喜欢吃什么，满满一桌菜都是他喜欢吃的。他的感情和李玉不太一样，李玉的追求热烈直接，傅青年这次似乎什么都没提，给了他足够的尊重，这样的感觉让他安心。谢谢你今天陪我。陈可辛看着眼前的男人，思绪飞到从前，以前和他吃饭是他最开心的时候，他以前真的好喜欢他。陈可辛怕了，怕自己越陷越深，完全出不来。别多心，我恰巧。在京都谈个项目，乖宝说：“你们也在这里，在这约人谈事情，所以我就过来了。”原本陈可辛以为他为了自己过来的，看来自己多心了。吃完饭，我们一起去喝一杯。一杯酒过后，什么烦躁的事情都没有了。傅青年引诱着开了口：“我们可以去亲吧？那也行吧。你请我吃了饭，那我请你喝酒吧。”陈可辛柔柔弱弱的说着：“好。”齐之诺看着群里消息：“三哥，可辛姐对接的那个女艺人好过分哦，隔了她一个晚上。”小姑娘很气愤，对着身边的陆文景吐槽：“对了，可心姐说晚上请青年哥去亲妈喝酒，我们一起吗？”陆文景拍了拍他的头：“小朋友，你觉得傅青年追到帝都会希望你去打扰他？”齐之诺想了想，有道理。那我们去哪里？长夜漫漫，他一点都不想回酒店。陆文景牵着他的手，贴着他的耳边，给你一个惊喜，带你去看看。司机把他们送到了白金汉宫。这是哪里？齐之诺看着气派的建筑，一脸茫然地看着他。陆文景牵着他的手往别墅区走去，这是我们在京都的家。齐之诺知道他们这些人有到处投资置办房产的习惯，只是他没想到陆文景在京都竟然也有房子。推门而入，全部都是粉色的墙布，很多可爱的摆设，像极了北城的湖心别墅，是他喜欢的类型。喜欢吗？女主人。陆文景把人搂进怀里，亲了亲他的额头。第八十二章，住白金汉宫，喜欢。这里你什么时候买的呀？齐之诺走进别墅，四处看着，每一处设计都很精致，全是他喜欢的。这套房产早就买了，不过最近找人重新装了下，没想到女主人这么快就来住了。
。齐之诺轻笑着转了一圈，雪白的后背就快贴在冰冷的墙壁上了。突然感觉一股暖意，陆文景眼疾手快的把手掌挡在墙壁上，乖宝，墙壁凉，别靠。哦，齐之诺轻声应了下，往陆文景身边凑了凑。好闻的木质香味萦绕在小姑娘的身边，蛊惑着她的内心。小姑歪头晃了一眼陆文景，手指轻轻拽了一下他的领带。他并没有用力，不过陆文景轻易的就顺着他的力道。轻身到了他的面前，四目相对，两个人的气息环绕在一起，满是暧昧。他的吻落在了他的唇上，他的唇很薄，也很凉。情绪慢慢变得失控，陆文景似乎不满意小姑娘浅尝辄止的吻，他的薄唇含住了他颈间的肌肤，轻轻吸了一下。齐之诺被弄得轻颤了一下，全然顾不得现在衣衫不整、头发凌乱的形象。陆文景把人考拉抱了起来，直接带到了卧室。小姑娘觉得自己就像是盘中之物。马上就要被这个狗东西拆吃入腹了。陆文景解下自己脖子上的领带，轻柔的绑在他的手腕上，起身下了地。齐之诺看着狗男人出去，在后面喊着：“陆文景，你去哪？你倒是先给我松开啊！”很快，陆文景拎着一瓶酒过来了。这瓶酒他在齐轩办公室见过，很贵。每次他拎起来想看的时候，都会被自家哥哥制止，担心他给摔碎了。你你要干嘛呀、啊？小姑娘警惕的看着他。陆文景笑着贴着他的耳朵：“都来这里了。”我们试试不一样的。男人拎着酒瓶，含住一口酒，轻捏着齐之诺的下巴，呼吸再次压了下来，抵开他的背齿，辛辣的酒液瞬间灌入口中。吻是缠绵的，但是这种感觉刺激又难耐。齐之诺被他的举动惊住了。狗男人平时正经又斯文，没想到在情事上面一次又一次的突破着他的认知。小姑娘觉得自己的腰酸的都要废掉了。狗男人还没有停下来的意思。不知道过了多久，他累得趴在床上一动不动。艳族的男人抚摸着平滑的后背，轻笑着。看来回北城，我们要继续去跑步了。季柔和冯雨共处一室，倒也没觉得别扭。他和十一玩得很开心。冯雨站在一旁看着温馨的一刻，第一次羡慕一条狗。他也想当十一，想被季柔摸头。晚上想出去吃，还是我做饭给你尝尝？冯雨站在一旁轻声问着。季柔没想到冯雨还会做饭，一脸不可思议。你竟然还会做饭？他的印象里，圈子里的男人没几个会做饭的。世家圈子里的人，家家都有保姆和管家，也不需要他们动手来做饭。嗯，我不太习惯用保姆，所以不忙时候会自己做饭。你喜欢吃什么？男人轻声问着。鱼，还有青菜。小姑娘没隐瞒，这两样是她从小到大的最爱。不过她说完才意识到，今天太晚了，随便吃就好。都这么晚了，去哪里找鱼？这里也不是北城，不是临海的城市。好，冯鱼给特助打了个电话，吩咐他买一些做鱼的材料。季柔听着他打电话的声音，温柔又好听。半小时不到，特助和司机拎着两大包东西走了进来。放在厨房操作间，冯宇优雅地解开衬衣上的袖扣，把一对精致的袖扣放到茶几上。季柔顺着视线看过去，是一对玳瑁材质的袖扣，很精致。你在沙发上等一会儿，看会电视或者和十一玩一会，很快就好。冯宇帮他把电视机打开，顺便拿过来一条薄毯，放到了他的面前。季柔很难把眼前的这个男人和之前找人绑架他的男人放在一起相比对，简直不是一个人。冯宇安顿好季柔，缓步走向餐厅，他在开放式的厨房洗菜。季柔坐在沙发上，看着男人背对着她，暖色光的灯勾勒出她挺拔的身材，干净清冷的长相，禁欲感十足。他走到她的身边，需要我帮忙吗？虽然我不太会做饭，但是我可以试试切菜。女孩子不需要干这样的活，不是说女孩子的手都是用来买买买的吗？冯雨打趣道。他娴熟的给雨改着花刀，饭菜很快煮好，整个餐厅弥漫着诱人的香味。冯雨把碗筷放到了他的面前，贴心的给他盛了一碗甜汤，放到了他的面前。尝尝看，季柔的胃没有齐之诺那么娇气，平时偶尔也会吃食堂的饭菜，对吃的东西一向没有那么挑剔。但是冯宇煮的东西又香又酥软，火候刚好，尤其那条鱼色香味俱全，他小心翼翼地吃着。季柔吃鱼的样子很优雅，他吃饭的样子慢条斯理的。冯宇看着他，夹起一大块鱼肉，耐心地帮他把刺挑出去，鱼肉推到了他的面前。这还是第一次有人给他包鱼刺，以前他就羡慕齐之诺。因为陆文景每一次都会把鱼虾以及螃蟹肉包好，才放到小姑娘的面前。季柔无数次的想过，假如有一天一个男人可以这么细致的帮她做这些，那她对他一定很心动。她没想到冯宇这样一个高冷之花，竟然愿意做这件事。季柔的手顿了顿，眼眸有些许的泛红。这还是第一次有人给我包鱼肉，原来是这种感觉。小姑娘苦涩的笑了笑。冯宇轻笑，以后你和我一起吃饭，我都包给你，好不好？小姑娘的脸瞬间红到了耳根，轻声应了一句。好，暧昧的气息萦绕着整个房间。冯宇看着他，轻轻说了句：“如果他们晚上都不回酒店，不然你也住在这里。我这里的客房一直有人打扫
，可以直接住，晚上可以让十一陪你。季柔有些犹豫，来他家做客也就算了，住在一起，即便不同房间，好像也不太好。不过听到让十一陪着自己的时候，还是同意了。第八十三章，季柔很勇敢。躺在客卧的季柔想着，自己长到这么大，好像还没做过什么离经叛道的事情。小时候，家里人觉得圈子里的大小姐应该多学一些东西，所以她学了画画、古筝、钢琴，还有舞蹈，很多都不是自己喜欢的。但是家里人跟他说要培养爱好，齐之诺却什么都不用学，他一直做着自己最喜欢的事情。长大后，家里人不想让他进演艺圈，最后还要考研到导演专业来争取自己的梦想。他想，如果和季远说自己爱上了冯宇，哥哥一定是不同意的。可是这一次，他莫名的想叛逆一次，就一次，哪怕未来他和冯宇的结果不好，他也想试试那种全心全意爱一个人的滋味。他想了很久，想去问问冯宇的意思。他为自己做了那么多。就让他勇敢一次吧。他刚做好决定，就听到卧室门被人敲了两下。小姑娘爬下床，光着脚走过去开门。门被打开，冯宇便看到小姑娘穿着一袭深黑色的吊带裙，布料紧紧的贴着她白皙的皮肤。房间内柔和的灯光照在她的身上，诱惑又美艳。冯宇目光所及一秒，便收回目光，嗓音难得变得沙哑，说教般的看着她：“柔柔，你就这么给男人开门？倘若是别人，你会遭遇什么？知道吗？”季柔站在那猛了下。他穿的衣服也不露啊，他看着男人的手里端着一杯牛奶，递到了他的面前。不知道你睡觉前什么习惯，牛奶有助睡眠，给你倒了一杯。这是第一次，季柔没有痛快的接过来，他有些不好意思的看着他。我乳糖不耐受，喝牛奶会拉肚子。抱歉，我不知道。冯宇把牛奶拿过来，自己喝了进去。他的嘴角挂着奶渍，像是一只花猫。季柔不知道奶来的胆，轻笑着抬起手，帮他擦拭了嘴角。冯宇没想到他的这个反应。一把拽住了他的手，声音沙哑：“你在做什么？我帮你擦一下，你都帮我挑鱼刺了，礼尚往来。”男人轻笑，清冽的气息萦绕着两个人的周围。睡不着的话，不然一起喝一杯。酒壮怂人胆，想要表白就得喝酒。季柔想了想，点了点头。小姑娘光着脚就要往外走，却被冯宇制止了：“柔柔，穿鞋。”“我我不喜欢穿拖鞋，我在家里也是赤脚跑来跑去的。”季柔不禁蹙眉。冯宇第一次见她有小脾气，也没说话。打横直接把人抱在怀里，那我抱你下去。季柔红着脸，搂着他的脖子，这么近距离的观察冯宇，他才发现这个男人比自己平时看到的更帅。冯宇把他小心翼翼的放到了沙发上，拿起晚上给他的薄毯盖在他的身上，转头开了一瓶酒，法国的 c h e v a u Blanc。季柔对酒有所了解，他看着男人开的酒瓶，这瓶酒你竟然拍到了。冯宇倒了一点给他，小姑娘吓得端着瓶子看了又看，冯宇是不是有点奢侈了？这瓶酒我记得现在要八位数了。你也说了，不过是数字，给你喝，多贵都值得。男人无所谓的说着，季柔还是拿出手机给这个瓶子拍了张照。这么贵的酒，我得拍一下，回去给齐轩看看。小姑娘喝得小心翼翼，边喝边说：“这一口六位数的酒，口感确实很独特。你很懂酒，我喜欢红酒和香槟，所以关注的多一些。有时候会帮齐轩哥去拍酒，北城圈子里最喜欢酒的就是他了。”冯宇点了点头，心想：下次有合适的酒也拍回来送给他。你这么会照顾人。是不是谈过好多次恋爱？季柔试探性的说着，她好像从未问过他的感情史。对于他而言，这个年纪的男人有一两段恋情也算正常。小朋友，我只照顾过你。冯宇轻笑着，以前我的脑海里只有各种数字，哪里容得下女人？季柔嘴角扬起一抹不易察觉的笑。怎么，想听我以前的事情吗？男人顿了顿，轻声道：“我是京都人，家里成分比较复杂，可能以后要慢慢讲给你听。没有前女友，没有任何感情史。”私生活很干净。男人举起杯，看着他，还想知道什么？我都讲给你听。季柔的脸红的厉害，他想了想，那你介意有一个女朋友吗？冯宇拿酒杯的手顿住了，他眼角扬着笑，不怕你哥哥气恼吗？季柔轻声道：“怕呀，不过还有你呢吗？挨揍也轮不到我呀。”冯宇把酒杯放下，坐到他的身边，轻声道：“酒好喝吗？”小姑娘不明白他的意思，点了点头。男人轻笑一声，俯身靠近他，凑到他的嘴边。吻了起来，女孩身上的花香和红酒的甘甜混合在一起，让人沉迷。柔柔要学会呼吸。男人的声音哑得厉害，他的声音低沉又蛊惑，直击他的内心。男人在接吻这件事上真的是无师自通，即便冯宇没谈过恋爱，他依旧可以熟练的亲吻他的薄唇，敲开他的齿唇。翌日清晨，齐之诺躺在床上，想着晚上两个人胡闹的一切，脸红到了耳根。陆文景，你是不是有点过分了？那个酒压下来很难受，知不知道？怪我，下次注意点。嗯，陆文景亲吻着他的额头。
，季柔和他们约在京都的奇公馆用餐。陆文景和傅青年并未出面，不过两个人也在这家餐厅。冯宇和季柔两个人端坐着，身旁是齐之诺和陈可辛。你有没有觉得他俩有点奇怪？我觉得这俩狗东西有情况。齐之诺和陈可辛盯着两个人一动不动。季柔嘴角抽了抽，齐小乖，什么狗东西？你说我就说我，别说冯宇。冯宇轻笑了一声，重新介绍一下，我是柔柔的男朋友冯宇。一顿饭结束，齐之诺都没在这句话中缓和过来。小姑娘来一趟京都，就被这个狗男人给拿下了。说好的不感兴趣，说好的不谈恋爱呢？第八十四章，一起去射击。齐之诺第一次觉得傅青年这么没用，人家冯宇和季柔才见几面，就把从未谈过恋爱的闺蜜拐到手了。傅青年又是追来京都，又是暗地里帮他拉资源。最蠢的就是他俩在清吧待了一个大半个晚上，傅青年喝多了，还是陈可辛把他扔回酒店的，真是没用啊。此时。陆文景和傅青年坐在包厢里，优雅的吃着饭。陆文帆给自家弟弟打了视频电话：“什么鬼？你和傅青年怎么都在京都？乖宝和季柔过来玩，我陪着一起。傅总当然追着陈小姐来的。”男人冷哼着。齐轩在电话那头轻笑着：“你俩可真行，一个放着诺亿集团不管，一个跨国合作不谈，倒是有两天时间陪着小姑娘玩。我们这算什么？”冯宇为了陪季柔，大概连收购都推迟了。陆文景波澜不惊的喝了杯茶。陆文帆八卦的凑了过来，冯宇也在。不对啊，不会冯宇现在请他们吃饭的吧？你俩自己在这待着呢。哈哈，陆文帆笑得阴险，拉着旁边的齐轩一起嘲笑着京都的两个人。陆文景直接挂断了电话，扫兴。电话那头的齐轩愣了一下，冯宇这个性格不会无缘无故请他们吃饭，看来和季柔成了。当初还跟他提了一嘴，冯宇家里比较复杂，小丫头也没听。陆文帆嘴角轻撇一下，算了，继续下棋吧。这件事让季远凡就够了。季柔和京都这边的人约在下午谈事情，冯宇准备送他过去，陈可辛要提前回北城，他只好和傅青年一起先走。齐之诺整个人懵懵的到了陆文景的身边，小姑娘抬眸看着陆文景，三哥，冯宇和小柔在一起了。嗯，猜到了。陆文景并不奇怪，冯宇这个人是很典型的商人，他对季柔一定是动了真感情的，不然不会在季柔和他的朋友们身边浪费时间。陆文景低头用唇碰了碰他的脸颊。顾维在附近有一家射击馆，刚开业，想不想去玩会儿？据说是全国最大的一家。齐之诺的思绪瞬间被带了过去，眼睛眨了眨，好奇地问：“真枪吗？”“嗯，那我不会。”小姑娘耷拉着脑袋，这个她从来没玩过。齐轩不让她玩，怕危险。陆文景看她有兴趣，笑着把她拉过来，让她的手勾着自己的脖子：“哥哥会啊，这不是有现成的老师吗？我教你，好不好？那我要是很笨，总是学不会，你会嘲笑我吗？”那乖宝可能要先收买我了，不然我录个视频发到你朋友们的小群里，让赫然每天都嘲笑你。男人沉吟一会儿，为难的说着：“陆文景，小心我晚上咬死你。”小姑娘恼羞成怒：“妹妹，你准备咬哪啊？不然下次哥哥给你找个地方。”陆文景抚摸着他的眼角，齐之诺觉得陆文景真是越来越狗了，婚腔说来就来。陆文景轻拍了他的头：“哥哥的收买很简单，比如这里。”男人轻笑着，用手点了点自己的嘴唇。小姑娘的脸瞬间红了起来，确实她想多了。她没想到狗男人想要的就是个亲亲。齐之诺红着脸，轻轻吻住了她，顺势轻咬了下她的下唇。让你欺负我！顾维开的射击俱乐部在京都市中心，这样寸土寸金的地方，开发成一个以射击为主题的综合休闲中心并不容易。果然，男人的朋友也不是普通人。我这盼星星盼月亮，总算把我家三哥盼来了。眼前的男人比顾维沉稳许多。陆文景说，这家俱乐部他主要负责管理。一看就是事业型的，和顾维那种富二代有着本质的区别。他笑着看向齐之诺：“三哥，这位是小嫂子吧？”陆文景揽过齐之诺，介绍着：“我太太，齐之诺。”这位是徐燕，顾维的发小。小嫂子，以后多来京都玩。我们以前总去北城，现在去的少了。陆文景不想让他耽误时间。男人手牵着齐之诺，徐徐往射击馆走着：“给我们一间私密房，给他找一把 AK 玩玩。”男人坏笑的挑了挑眉，爽快应声。私密房是什么鬼？齐之诺对枪没概念，反正过来随便玩的。但是这“私密”俩字勾起了他的好奇。私密就是只有我们两个人在里面，可以随便的玩，不会有任何人来打扰。陆文景声音低哑，咬着他的耳朵介绍着。齐之诺总觉得这句话有点奇怪，又不知问题出在哪。AK 枪是不是后劲挺大的？小姑娘想了想，问着。我手把手教你，不怕。男人嘴角噙着笑，一股雅痞的味道。徐燕把两个人带到了房间。这个房间两面是镜子，中间是射击场，旁边有一个可以躺下两个人的沙发
，后面似乎还有一个休息室，看着不怎么正经。小嫂子，你快看看，这枪型的话，我给你装上弹匣。徐燕拎着安全箱过来，放到台上给他过目。这是他第一次摸枪，满是好奇，别说拿起来还挺沉的。陆文景，这个好重哦。小姑娘眼眸亮着望着。陆文景走到她身边，笑着接过枪，取出安全箱里的弹匣，单手装上，不是这么拿的。男人装弹匣的姿势干净利落。一气呵成，特别帅气。徐燕看着两个人默契的身影，轻笑着走出了房门。私密房的重点在于不会有人来打扰，而且私密性非常强，里面任何动静外面都听不到。齐之诺出神的看着陆文景，果然会玩枪的男人最帅。他盯着自家男人欣赏。宝贝，别看了，把护目镜和耳套戴上。陆文景指了指桌子上的东西，接着他被陆文景从背后拥住。男人把着他的手拿枪，乖宝，这里握住了。男人的声音在他耳后响起。小姑娘整个人都在他的怀里，耳边是男人呼出来的气息，不由心跳加速。这种心动的感觉比之前还要强烈。原来真的能在同一个人身上心动无数次。第八十五章，被放鸽子了。陆文景调整齐之诺的站姿和肘关节的角度，教他如何用瞄准镜对准靶心。砰的一声，液晶屏上显示了子弹击中的位置，十环。三哥，你好厉害啊！小公主满眼的兴奋和崇拜，把枪放下，回身搂着他。原来射击馆这么好玩，很解压，这感觉很奇妙。玩吧，随你玩。陆文景揉了揉他的头，笑着。齐之诺这个时候只想依赖在陆文景的身边，缠着他教自己射击。男人轻笑着，把人环进怀里，耐心的教他。没事的时候撩他两下，惹得小姑娘多少有点难受。他实在受不了，把枪放下。陆文景，你到底想干嘛？这聊的人不上不下的，难受的很。陆文景压着他的耳朵，低声道：“试试，在这。”你休想！齐之诺蹙眉，瞪着眼前这个罪魁祸首。你不想知道怎么击中靶心吗？哥哥教你啊！陆文景含着温柔的雅意，轻哄着。男人从身后环住他，轻笑着：“你站好，我教你。”在一起久了，他在那方面的趣味总是超出他的想象。主要他拒绝以后也是享受的。他也不知道怎么就上了陆文景的贼船。男人想的事情就这样达成了。他终于明白为什么这间射击厅叫做私密房。两面的落地镜像是时刻在提醒着他，两个人此刻正在做着什么荒唐的事。射击运动挺解压的，只是换成这样的运动，显得不怎么美好了。两个小时后，小姑娘面色红润的从射击馆出来，陆文景怕她尴尬，直接把人抱起来上了车。小姑娘气得半天没和他说话。临睡前，齐之诺坐在床上，看着带孔的靶纸，弹孔零零散散的分布在四周。狗男人在那种时候还不忘让他玩射击，导致他一点都射不中。乖宝，你这是玩上瘾了吧？陆文景洗澡出来，就看着小姑娘拿着那张单子坐在那里看着，一脸的意犹未尽。齐之诺偏过头，对上他的眉眼：“狗男人。”陆文景看着小姑娘的态度也不恼，耐着性子哄着她：“北城也有一家射击馆，我带你偷偷去玩，怎么样？”齐之诺原本想说好，想着今天在射击馆发生的荒唐事，瞬间打了退堂鼓。北城没有私密馆，不能做什么。男人像是看出了他的想法，摸了摸他的头。齐之诺瞬间来了精神。他玩着陆文景腰上睡袍的带子，用指尖绕着圈圈，声音很低：“那你跟我说说，你到底怎么击中靶心的？好难哦。”陆文景抚着他温暖的唇：“乖宝，觉得难吗？不难吗？我每次都打偏，你如果不把住我的手，我估计连三环都摸不到。”三哥，你就很厉害，每次都能百发百中。小姑娘一脸崇拜：“我也不是每次都可以，得分情况。”陆文景低头咬着耳朵，轻声道：“齐之诺愣了片刻。”陆文景。你耍流氓是不是？小姑娘反应越来越快了，说不过这个狗男人。陆文景笑起来，轻摸着他的头，说话算数。回北城就带你去射击馆玩。季柔原本下午和别人的约会改到了晚上。冯宇把人送到了齐公馆门口，你自己一个人可以吗？公司就让你一个人来的。嗯，洛尘原本要来，但是有事耽误了，没关系。约的是一个女人，脚印湿湿，不会有问题。小姑娘柔弱的回应着。我晚上的酒局也在这，有事情随时和我说。柔柔。你一直都是有人撑腰的人，即便没有我，也有季家人。好，小姑娘轻笑着。殷诗诗，冯雨是知道的，殷家也算是京都比较有势力的人家，做的工作都是融资的事情。这次季柔找他，就是代表晨星娱乐来谈合作的。殷诗诗自然不想得罪洛尘，但是她做背调的时候，知道季柔和齐之诺是闺蜜。那天在齐之诺身上受的气，她只能在季柔身上找回来。季柔坐在包厢里等了半小时，殷诗诗的秘书进来，不好意思的看着她，不好意思。季小姐，我们殷总还有个应酬
要很晚才结束，您恐怕要等一会。”季柔觉得有些莫名其妙，他抬眸看着秘书：“我代表的是陈星娱乐，殷小姐这样爽约是不是不太妥当？”秘书有些为难：“殷总也是临时出了点急事，您看，不然等一会，今天的单我们来买，你觉得我差你们一顿饭？”季柔轻笑着，她拿起手机给冯宇发了信息：“季柔，男朋友，你这张嘴是不是开过光？”冯宇，怎么了？季柔莫名其妙被放了鸽子。我现在和殷诗诗的秘书四目相对。冯宇没回他信息。五分钟后，冯宇手里拿着一件西装走进包厢。冯总，您怎么来了？殷诗诗的秘书颔首道：“他没想到在包厢会遇到冯宇。”冯宇没理他，直接走到季柔的身边。既然谈合作的人没来，就跟我过去吃饭。都是我自己的朋友，有几个你也见过。男人牵着他的手，把人带出去，连个眼神都没给殷诗诗的秘书留。季柔被他牵出来，轻声道：“真的没关系吗？这样会不会影响我们公司？我的女朋友字典里就没有被欺负三个字。”男人搂着她的腰身：“这件事你不用管，他会主动联系你，找你和平谈这件事。到时候愿不愿意继续聊，看你心情。”季柔笑了笑，看着身边西装革履的男人：“你这个后台比我哥哥都好用。”冯宇揉了揉他的头：“明天我送你回北城，我去找你哥哥聊聊。”啊，这么快？你不怕我哥揍你吗？季柔惊讶地看着他，冯宇轻笑着，怕也没办法呀，想娶她妹妹，这一关总归得过呀。第八十六章，冯宇见季远，陆文景带着齐之诺回了北城，他想起季柔发在小群里的那瓶酒，于是直接让男人把他送到齐氏集团的门口。小公主很久没来过这里了，以前她算得上齐氏集团的常客，后来她变成了诺义集团的常客。齐之诺不舍得看着陆文景，三哥，你确定不上楼坐坐吗？不去了，陪你在京都待了两天。集团很多事情需要处理，晚上来接你。陆文景摸了摸他的头，轻柔道：“齐之诺，推开齐轩办公室门的刹那，便看到齐轩和陆文帆在下棋。大哥、二哥，你俩真的这么闲吗？”陆文帆看到他走进来，忙迎了过去：“乖宝，你看，大哥已经把公司搬到隔壁了。”男人带着他走到落地窗前，诺大的陆氏集团和这栋楼交相呼应。齐之诺嘴角抽了抽，原本以为陆文帆在开玩笑，没想到他竟然真搬过来了。他总觉得这俩哥哥的氛围有点暧昧。一把年纪，两个人不谈恋爱，整天腻在一起，多少有点问题。齐之诺想起自己过来是办正事的，小狐狸般的坏笑。我姐妹竟然拿下了冯宇，是不是很帅气？不知道季远知道这件事的时候会不会崩溃？哎，你俩怎么这个反应？齐之诺看着两个人，完全没有震惊，有些奇怪。齐轩轻笑着：“你们在京都的时候，我们就知道了。”齐之诺窝在沙发上，我看到小柔发的那张照片，里面是一瓶 s h o v a l Blanc。冯宇拿出来请他喝的，哥哥，你嫉妒吗？喝我嫉妒他？开玩笑，我那么多酒，我嫉妒他一个小丫头。齐轩的嘴角抽了抽，很明显嫉妒的要命，却死活不承认。陆文帆看着他心口不一的样子，不就是一瓶修爆？下次见到我送你。冯宇和季柔一起回了北城。你确定要和我哥哥谈一谈吗？要不要我和你一起去？小姑娘声音有些胆怯，轻声道。冯宇揉了揉她的头，放心，我有分寸。只是你约我哥哥。他会见你吗？我找的陆文景，他帮我约的纪远。冯宇嘴角扬着笑，虽然这条路还挺艰辛，但是他不愿意让小姑娘整天在担惊受怕中度过。陆文景约了纪远在民公馆吃饭。纪远到了，见到的却是陆文景和冯宇两个人同时坐在包厢内。呵，鸿门宴，陆文景，你什么时候和冯总走得这么近了？纪远态度很差，想到这个狗男人做的事情，他就没办法原谅。陆文景端起茶杯，我和他关系不熟悉，你俩聊。我得去找个齐轩。男人拿起自己的西装外套，直接走出包厢门。冯宇的手边是一沓资料。季总，城南那块地对我来说太重要了，涉及到冯家内部的竞争。这是京都的一块地，价格比城南那块地高十倍，我送你。男人态度很好，把转让书放到他面前。季远不明白这个男人什么意思，拿起那本转让书，认真看了看，确认不是一个坑。这个价值确实是那块地的十倍。你这是闹哪一出？大家都是商人。直接说吧，冯宇。既然你绑架我妹妹这么恶劣的事情都能干出来，现在你拿出这个东西，肯定有你的目的。冯宇站起身，给他倒了一杯茶。上次那件事算是个误会，我实在没办法，才找人绑架了季柔。你也知道，我跟他们说了，绝不能伤害他一丁点。男人这反常的态度让季远警惕起来，他蹙眉看着冯宇，除了季柔，其他都可以商量。我季远的底线永远都是妹妹。虽然这小丫头平时我管得严，但她也是我从小宠到大的。我舍不得他受一点委屈。季远的话很明确，就是除了季柔的事情，其他都可以谈。冯宇态度极好的，想追季柔。
你也知道，我这个人伤害里杀伐果断，身边没出现过任何异性，但是季柔的出现打破了我所有的预期，我确实喜欢她，想都别想。季远差点掀桌，他猜到了这狗男人的心思，把想法放到季柔身上。冯宇最擅长的就是心理战，他并不着急。男人慢条斯理的和他谈，季总，如果你气不过的话，可以揍我一顿，我绝不还手。我们冯家虽然有点复杂，但是我保护季柔的能力还是有的，只要我活着，他就一定会平安。你的势力在北城。我的势力在京都，以后他在这两个地方也可以像齐之诺一般横着走。冯宇把自己家族所有情况的说明都摆到他的面前，这是我们冯家所有的情况，这件事是绝密，没人知道的。但是我可以全部坦然的告诉你，如果和他在一起，等我稳定好冯家，所有财产也可以给他。冯宇的话就像钟一样，一点点敲打着纪远的心。他承认，男人的每一句话，他都会心动。他知道洛尘的那个公司，京都有分公司，如果他和冯宇在一起，在京都一定不会被欺负。但是他之前绑架了季柔，单纯这一点，季远就觉得无法原谅。哼，你说的再好听有什么用？我妹妹又不一定会喜欢你。我妹妹这个人眼光一向很高，被她选上的男人都是最优秀的。我劝你趁早死了这条心。季远冷哼着，冯宇挑了挑眉，接受着他的夸赞。的确，季柔的眼光挺好的，他看我还算顺眼，所以我想努力一番。他去京都这三天，我推了两个重要的跨国会议和一个融资项目，只为了陪他。冯宇抿了一口眼前的茶杯，我操，你这个狗男人，合着这几天都跟我妹妹在一起对吧？我说陆文景那狗东西，怎么约你出来了？合着你俩已经好上了，通知我对吧？季远疼的从座位上站了起来，就差揍人了。听说北城有一家挺有名的拳击馆，不然我陪你去练练。冯宇拽了拽他的胳膊。第八十七章，遇到一个人，狗东西，你以为我和季柔一样蠢？我现在打了你，晚上你就能跑到他面前求关心？季远一眼便看出冯宇那点小心思，他还不至于如此不理智，因为这件事和他动手。冯宇，你到底喜欢我妹妹什么？季远看着他，实在想不出缘由。冯宇很认真的在思考着这个问题：喜欢什么？他原本只想和他道个歉，因为男人们商业的竞争殃及到了他。只是见到他的那一刻，想的所有的说辞都被他推翻了。冯宇甚至觉得一切都是宿命，他的家庭环境根本不允许他轻易喜欢上一个女人。但是季柔不一样，即使见了那一面，他就忍不住想靠近他，忍不住想了解他。他的每一瞬间都是让他心动的。季远，喜欢一个人是没有缘由的，我只能告诉你，我喜欢他，甚至高于我自己。冯宇的眉眼中写满了认真，像是在说一件骄傲的事。北城傅奇年私人会所，顶层的私人包厢点着灯。今夜的陆文景手气很好，和你们一起玩没什么意思，太简单了。小兔崽子，你现在越来越离谱了。陆文帆嘴角抽了抽，恨不得把人丢出去。他觉得自己这个狗弟弟婚后越来越不可爱了。以前只是性子冷，现在不光性子冷，而且毒舌，嘴巴毒的程度和齐轩不相上下。陆文景，你现在已经不像我的弟弟了，你现在像齐轩的弟弟，乖宝来当我的妹妹，我们换一下。陆文帆拿出烟盒，叼起一根烟，想得美，那么可爱的妹妹只能是我的。齐轩不想搭理他，陆文景倒是饶有兴致的看了看两个人，都是一家人，还分什么彼此？齐之诺原本和季柔去逛街，结果他被冯宇一个电话给叫走了。小姑娘体谅他，毕竟冯宇一直在帝都，而自己这个小闺蜜又第一次恋爱，两个人腻歪很正常。他决心去查岗，让司机直接把自己送到了私人会所。小公主穿了一件双白色的长裙，头发散着波浪的大卷，化着淡雅的妆，整个人像是黑暗中的精灵。他走进会所，刚走到电梯前，按了关门，刹那间门又被打开了。他感受到了外面走进来一道修长黑色的身影，顺着视线看过去。一个身姿笔挺的男人站在那，五官立体，看不出任何的瑕疵。你好，我叫商燕。男人猝不及防的打了个招呼，让齐之诺有些莫名。他好像并不认识他，甚至没有见过他。小姑娘没有理，毕竟哥哥们教过她，不要随便和陌生人说话。我见过你，齐之诺。商燕见他没说话，声音温润低沉，轻笑着。嗯，这样的搭讪方式有点老套。齐之诺觉得这样还不理人家，显得有些不礼貌了。你在哪里见过我？小姑娘的声音淡淡的。我在北城大学见过你。你在宿舍楼下哄着一只流浪猫在玩，是一只黄色的大橘。男人轻笑着，思绪回到了三年前。那个时候，他穿了一身白色的百褶裙，黑色的头发垂落在肩上，手里拿着一盒猫罐头，和旁边的小猫咪说着话，弯弯的眉角透着浅浅的笑。小姑娘漂亮的像天空中璀璨的星星。后来，他找人打听到了他的消息，不过也只知道他叫齐之诺。他喜欢一个男孩子，叫温少瑜。商燕是京都商家最小的儿子，他恼于家族的纠纷
躲来北城图个清净，没想到遇到了以前自己心心念念的姑娘。我们可否留个联系方式？商燕眼睛像长在他身上一般，直勾勾的盯着人。齐之诺浅色的唇微笑，不好意思，不方便。电梯的门打开，齐之诺对他笑了下，便走到了傅青年那间私人包厢。商燕愣在原地，他走进那个包厢，似乎是这家会所主人的。乖宝，你怎么来了？齐轩看到自家妹妹，眼眸满是惊喜。他瞪了一眼陆文帆，示意他掐掉手里的烟，别带坏小孩。陆文帆嘴角抽了抽，认命的把一支烟掐灭在烟缸里，心想着小公主的脾气和齐轩那狗东西也差不多，还带坏小孩。陆文景把人直接抱到自己的怀里，是不是想我了？你和我打个电话，我就回家了。和他们这些单身狗有什么可玩的？在场的所有人都觉得自己有被冒犯到。陆文景，你旁边的沙发是没地方了，非得抱着我妹妹干嘛？齐轩蹙眉看着，心里百般不愿意。知道他们感情好，和看到两个人腻歪，这感觉就挺不一样的。齐之诺才不搭理齐轩，搂着陆文景的脖子，三哥的怀抱，哪里是下面沙发可以比的？陆文景看到齐之诺，一分钟都不想多待，和这些人在一起，哪有回家抱着老婆睡觉叫开心？他拉着齐之诺的手，和大家打着招呼：“你们慢慢玩，我们家小朋友不能太晚睡觉。”男人无耻的带着齐之诺回家了。车上，齐之诺想起刚才搭讪的男人，还是决定给陆文景讲一下，万一以后再遇到。就会有避免不了的误会，哥哥。齐之诺心虚的看着陆文景，就是今天去会所找你的时候，电梯里遇到一个很古怪的人，我对他没有印象，但是他却说认识我。男人，男人轻挑着眉毛问着。齐之诺点了点头，心想女人和你有什么好说的？男人看着他的反应，声音冷淡的说了句：“知道名字吗？”商燕，主要他说认识我，但是我真的不认识他。小姑娘就差举起三根手指起誓了，不用管。我家乖宝长得这么好看，觊觎你的人多也没什么奇怪的。男人摸了摸他的头，如果他有一天骚扰你，记得给我和二哥打电话。齐之诺点了点头，骚扰倒也谈不上，现在保镖们都是随时跟着他的，安全的很。齐之诺坐在家里的床上，等着陆文景洗澡出来。第八十八章遇到冯雨啊！陆文景简单洗完澡，裹着一条浴巾走了出来，空气中弥漫着冷冽的香味。他凑到齐之诺的身边，他今天没准备折腾他，怕小姑娘太累，索性把人抱在怀里。轻拍着哄着，三哥，我睡不着，你能不能给我讲个故事？讲个什么故事？男人的声音低沉又蛊惑。齐之诺想了一会，轻声道：“不然给我讲一个编的故事吧，就像小时候你替齐轩哄我睡觉一样。”小的时候，两家人在一起，齐之诺总是缠着齐轩给他讲故事。后来，齐轩有事就会把他丢到陆家，年纪相仿的陆文景就负担起哄他睡觉的工作。那你躺好，我给你讲个德文的故事。陆文景把人搂在怀里。轻声的给他讲着德文小故事，男人的德文很好听，不到十分钟，小姑娘就睡着了。冯宇最近来北城的时间越来越多，晚上济柔的公司有一场慈善晚宴，他作为主办方的实习生早早到场。小姑娘穿了一身卡其色的职业装，非常干练。他看到冯宇的那一刻，显然有些吃惊，因为男人并没有告诉他自己来了北城，他是欣喜的。小姑娘刚想偷偷上前打招呼，就看到一个女人踩着一双高跟鞋，穿了一套流金裙，走到冯宇的身边。样子看着还挺轻呢、啊，他不是一个会胡乱吃醋的人。看到这一幕的时候，还是觉得有些碍眼。季柔轻哼着转过身，往会场内部走去。冯宇看着小姑娘生气的样子，不禁笑了笑。自己媳妇儿因为看到别的女人吃醋，他还挺开心。女人看着他的视线，跟在季柔的身后，直到他消失在视线内。冯宇瞬间像变了一个人，神色冷淡。冯总，您好，我是晨星娱乐的艺人薇薇安，很高兴认识您。我们在京都的一场酒会上遇到过。女人谄媚地笑着，冯宇冷声道：“不记得。”女人看着他的反应，不恼反笑。她知道冯宇是一块比较难啃的骨头。他们圈子里都知道，这位大佬不是太喜欢身边有女伴，甚至有女人的出现。只不过他不甘心的想要试试。冯总，您看您晚上也没有带女伴过来，不然我陪您。”女人轻柔地说着。这个时候，季柔绕了出来，看到女人依旧缠着他，她的小脾气上来了，走到冯宇身边：“冯总来北城招呼都不打，原来是和美女约会啊。”季柔阴阳怪气地看着他，把所有的不爽都写在了脸上。女人看着季柔碍眼的样子，不禁轻哼：“季小姐是吧？今天公司这么忙，你倒是有时间在这闲逛。”冯宇听到女人的话，怕自己女朋友真的被眼前的女人气到，忙把人搂进自己怀里。这不是想着给女朋友一个惊喜吗？我知道这次活动是你们公司承办才过来的。冯宇亲了亲季柔的额头，轻哄着。薇薇安气愤地看着眼前的一切，她没想到季柔竟然是她的女朋友，所以。这位小姐，你看明白了，我不是没有人陪，这里有我的女朋友。如果再骚扰我，我不介意找保安。现在把你拖出去。
。冯雨蹙眉看着薇薇安，季柔对他这个反应算得上满意，也没再说其他。薇薇安不想自讨没趣，怒视的看了一眼季柔，便匆匆去了其他地方。宝宝，这样处理还满意吗？冯雨摸了摸小姑娘的头，认真的看着她。季柔轻笑着，嗯，勉强算满意吧，还不是男朋友长得太过招摇。小姑娘边说边揉了揉她的脸。站在二楼的纪远看着面前的这一切，眉头紧蹙。冯宇这狗东西，干脆搬来北城好了，三天两头的过来。我现在见纪柔的次数都没有他多，岂止诺在陆文景的怀里露出小头。纪远，你和我哥哥学学嘛，我哥哥看我和三哥在一起，没有不开心啊。纪远抿了抿唇，纪柔要能找到像我兄弟这么好的男朋友，我做梦都会笑醒。陆文景看着下面，把岂止诺的头重新按了回去，话也不能这么说。冯宇这个人对外虽说阴险了点。但是对季柔倒是真心真意的，男人很少管闲事，更别说替别人说话了。季远听到他的话，心像被安抚了下，没再说其他。冯宇陪了小姑娘一会，他就去忙了。作为主办方，他今天忙到连齐之诺都没找。宴会马上开始，他去了洗手间，却遇到了薇薇安。季小姐，聊几句。薇薇安抱着双肩，玩味的看着眼前的季柔。季柔洗了洗手，盯着他看：“我们有什么可聊的？我之前和你都不认识，聊什么？”你难道准备跟我聊聊电视剧那一套？比如把我的男人让给你？季柔轻笑着，她只觉得眼前这个女人脑袋不是很好用，怎么会说出这种话？女人不怒，反而笑了起来。季小姐，像冯宇这样的人对你不过是玩玩，别太当真，不然输的会很惨。像你们这样不安世事的小姑娘，只是给了她暂时的新鲜感，这新鲜感过去，他们甩你会很迅速。薇薇安嘴角轻扬，季柔翻了个白眼，这位小姐，那你想多了。我这个人喜欢挑战，也不怕输，你大可不必为我考虑。他们这样的人，最后的老婆都是世家小姐，需要联姻。你觉得自己能灰姑娘嫁入豪门？薇薇安继续咄咄逼人。季远不知何时走了过来，嘴角扬着看不出情绪的笑容。我们季家的女儿怎么就配不上他了？对他而言，还是高攀呢。季远冷笑着，冯宇那样的家庭，如果不是自己妹妹真的喜欢的话，他是绝不可能让她嫁进去的。薇薇安愣了一下，她猛然想起眼前的这个姑娘。姓季，北城季家也是豪门的前几名。对不起，季总，季小姐，是我越界了。薇薇安常年混在娱乐圈，把这位小姐请出去。季元冷声道，对着身边的保安交代着。第八十九章，陆文帆相亲。比起冯宇的处理方式，季远这个做法显然粗暴了些。这个女人毕竟不是第一次骚扰自己妹妹，刚刚在二楼，女人做的一切，她看得一清二楚。薇薇安很快被人赶了出去。季柔挽着季远的胳膊。哥哥，你今天在我心里，身高两米八，你好帅啊！哼，现在知道哥哥好了。你在楼下和冯宇腻歪的时候，怎么没想到找着你大哥在哪啊？季柔看着自己哥哥吃醋的样子，嘴角噙着笑，头靠在他身上撒着娇。冯宇和好友站在拐角处，远远看着他身边的人，拍了拍他的肩膀：“你女朋友和他哥哥的感情真好。”男人的视线落在季柔的身上，嘴角轻抿，没有说话。秋日越来越沉，天色暗得越来越早。陆文帆一动不动地站在落地窗前，玻璃窗上映着虚晃的身影，他半垂着视线，烟尾抵在唇边。伯母不过让你去相亲，有什么大不了的？能让你烦成这样？齐轩走进他办公室，看着陆文帆这副样子，不禁蹙眉。陆妈妈看着小儿子每天和齐之诺和和美美的，就觉得陆文帆实在可怜。北城选了一圈，也没找到合适的人选，最后选了京都的一个人家。你知道的，我不会结婚，我不喜欢婚姻的束缚。陆文帆不悦道：“不知道从什么时候开始。”陆文帆不喜欢任何女人，似乎从小到大都没喜欢过。他的身边一直都是傅奇年和齐轩，他们谈恋爱的话，他祝福；但是让自己结婚，甚至谈恋爱，那一定不行。或许他们看过太多女人网上扑的场景。陆文帆想了一会，开了口：“前段时间，李琦那个联姻对象怀孕了。李琦本就不喜欢这门亲事，每天想着怎么把这婚退掉，结果那个女人不知道从哪里找来的药，给他吃了。想母凭子贵，把孩子生出来，然后成为李家的正宫娘娘。”陆文帆想了想，挑眉看向齐轩兄弟：“你想一想，万一来个女人把我迷晕了，怀一个陆家的崽，整天在家欺负乖宝，该怎么办？我们陆家只有乖宝一个正宫娘娘就可以了。”齐轩挑眉认真思考了下，还真是那么回事。如果遇到一个好相处的就算了，万一遇到一个不好相处的，他在陆家岂不是一直要被欺负？那你准备怎么办？你现在的态度解决不了问题，只会让干妈更生气。齐轩了解陆妈妈的性格，陆文景有多省心，陆文帆就有多操心。这件事硬碰硬，只会让家庭矛盾变得更厉害些。不然，你跟我一起去。假如那个女人觉得我喜欢男人，定不会再骚扰我了。就算跟我妈说，她也不会相信
，一举两得。若文帆挑眉看向齐轩，想都别想，老子性取向正常的很，我不结婚不代表我喜欢男人。齐轩冷哼着，若文帆挑着眉毛，听说京都过几天有一个古董和酒的拍卖会，你要陪我去的话，看上的酒我全帮你拍回来，算是给你的谢礼。齐轩原本坚定不去的心动摇了，多少钱的酒都可以，他心里打着小算盘，这样的话他也不亏。陆文帆太了解他了，知道怎么谈判，可以直击他的内心。齐轩站起身，在陆文帆面前走了几圈，行吧，最近也没什么事，就当陪陪你了。你也知道我办公室的酒已经很多了，也不差你那两瓶。主要因为咱们交情好。陆文帆嘴角抽了抽，既然这样，咱们就速战速决。我跟我妈说，晚上就见面。陆文帆和他约在民工馆，女孩姓林，叫林科。小姑娘来的时候，齐轩和陆文帆已经端坐在那里了。陆文帆为了给人家留一个差一点的印象。叼着烟，吊儿郎当的坐在那里，没什么表情。你们好，我是林科，你是陆文帆吧？小姑娘视线落在陆文帆身上，不得不承认，这个男人长得蛮帅的，完全在自己的审美上。不过他的心里已经有人了，即便面前这两尊大佛再帅，他也不会动心。林科是吧？我直接跟你说了，我不喜欢女人。陆文帆直言道。他没想到的是，小姑娘眼眸瞬间被点亮，像星星般盯着两个人看。哇塞，你俩，你俩是一对吗？天哪，林科雀跃的样子像是发现了新大陆。陆文帆和齐轩有些看不懂他这个反应，这姑娘怕不是脑子有点病吧？你们别误会，我本来就不想来相亲，我有喜欢的人了，只不过这个人我爸妈不太看好，而且他也不喜欢我。但是我从小到大决定好的事情不会轻易改变，所以我也不会放弃。原本还想今天会比较难解决，毕竟我是被我爸妈警告冻结银行卡才来的相亲，这样我就放心了。小姑娘像开了一个输出机，滴滴滴的一顿说。两个男人只觉得他聒噪的有点可怕，不过他的话让陆文帆开心不少，神色都变得放松了起来。既然这样，就简单了，回去该怎么说，你知道吧？男人直言道。小姑娘认真的点了点头，我明白。回去就跟我家人说，你没看上我，你回家就说我没看上去。不过你们是一对吗？好般配啊！小姑娘星星眼的看着两个人，她从小就喜欢看纯爱小说，这还是第一次看到两个这么帅的男人。出现在自己的面前，还是一对，他内心尖叫了无数次。齐轩觉得这个女孩子怕不是有什么大病，翻了个白眼。林小姐，那这顿饭我来请，你想吃什么随便点，毕竟这样也算帮了我的忙。林科也没客气，行吧，反正我最近卡被冻结了，也没吃什么好的，既然这样，我就不客气了。一顿饭结束，大家聊得还算愉快。陆文帆跟着齐轩去了他的办公室，男人跟在他的身后，轻声道：“没想到解决的这么轻松，那个酒是不是可以少一点？”滚！想都别想，少一瓶我就回去告诉干妈。齐轩冷哼着。第九十章：京都酒拍卖，京都名酒拍卖会如期而至。齐轩认真的看着宣传册，整张脸写满了喜悦。大哥，你被我割卖了！你答应送他酒，比送我珠宝都恐怖。他看到名酒的状态就是疯狂，你不怕吗？齐之诺嘴角轻抽着。陆文帆轻哼着：“我怕有用吗？你哥哥明白想要坑我，我怕也没有用。那你是怎么被我哥哥坑到的？”详细说说，齐之诺饶有兴趣地问着。他原本不想过来京都，但是陆文景也想买两瓶酒，索性跟着一起来看看。这个事情不能说。陆文帆翻了个白眼，齐轩扑哧笑出了声。有什么不能说的？他被干妈拖去相亲，所以拉我一起去撑个场子呗，然后作为谢礼给我拍点酒。哼，我要是你都不好意思说。陆文帆，你想没想过，万一我没跟着你一起，然后那个小姑娘没有喜欢的人，偏偏看上你了，那你怎么办？齐轩轻哼着。陆文帆突然觉得他说的好像有点道理。拍卖会很快开始，齐轩眼神紧紧盯着展示台。第一瓶展示的是超过100年的苏格兰威士忌，这瓶酒已经有百年历史了，是最古老的酒。1 8 3 3年在莱尔城堡被发现，酒龄已经100多年了，起拍价300万。这个价格的酒在拍卖会上不算高，但是喜欢酒的大佬不在少数，尤其是像这样全国大佬聚集于此的地方，更是很多人都喊着价。很快，这瓶300万的酒被炒到 2,100 万。齐轩挑了挑眉，看着陆文帆：“快拍，我要这瓶酒。”男人眼眸里满是傲娇。齐之诺突然觉得自己跟陆文景要东西的时候都没有这么矫揉造作。齐轩，刚才一千二百万的时候，你为什么不说话？陆文帆轻哼着。齐轩笑了笑：“刚才那个价格，你能拍下来？现在基本上到底了，你这个时候出手，不就是我的了吗？”陆文帆，你是猪脑子吗？这么笨？陆文帆用对讲机跟秘书说：“要拍下这瓶酒。”最终，陆文帆以 2,700 万拿下这瓶103年的苏格兰威士忌。
。齐轩拿到酒瓶的时候，就像看着稀世珍宝一般，拿在手里来回摩挲，很怕突然掉在地上打碎掉。第二瓶是罗曼尼康第酒庄的红酒，所有的红酒里，齐轩最偏爱的就是这个牌子的酒。陆文帆，我最喜欢的就是这个牌子，多少钱都得拿下。男人看了眼齐轩的样子，脱口而出就是一句：“有什么酒是你不喜欢的？好像是没有。那我喜欢这些酒，你能都给我拍下来吗？”齐轩真挚地看着陆文帆，这个眼神让他莫名其妙，不知道怎么拒绝。齐之诺看着两个人暧昧的气氛，抓住陆文景的胳膊，拍了一下又一下。这两个人从小到大的相处模式便是如此，陆文景早就见怪不怪了。陆文帆没说话，他绝不能上当。最终，这瓶酒以一千一百万被他拍了下来。齐轩拿到这瓶酒，还念叨着：这瓶酒竟然没有苏格兰那瓶酒贵，什么鬼？齐老狗，你差不多就得了。今天晚上一共送拍18瓶酒，你要每瓶酒都让我送你。明天财经新闻版面就是陆氏集团宣告破产，而且我答应你的是给你送两三瓶。你想让我把18瓶酒都给你，想都别想。陆文帆拿起烟盒，端坐在座位上。齐轩也不恼，反正坑一次，他才不会这么容易就停手。第三瓶酒是来自奥维纳酒庄的葡萄酒，齐轩也没有那么喜欢，不过有人送的话就另说了。陆文帆，这个酒是采用自然动力法种植葡萄。完全不使用化学制品，真的很棒。这瓶酒的售价好像没有那么贵，算了，我自己拍也行。齐轩坐在位置上，嘴角叼着一根烟，可怜巴巴的吐槽着：“买买买，你赶紧给我闭嘴！”陆文帆让秘书拍下来。酒送到的时候，齐轩看着酒瓶的颜色，往陆文帆的身边凑了凑：“你有没有觉得他的瓶身异常好看？好看到有点耀眼。”齐之诺知道自家大哥疯，没想到他现在不光疯，还有一点不要脸。之后的三四瓶酒。全部都被陆文帆拍了下来，齐轩每一瓶都介绍着，以各种理由让陆文帆心甘情愿的给他买东西。不过第十瓶酒是今日的顶级红酒，来自亨利酒庄的红酒，这瓶酒绝对是爱酒人士的最爱。齐轩倒也没真的全部让陆文帆拍，这瓶酒他知道最后喊价不会低。不过会场有个人故意在和齐轩杠，紧咬着价格不松口。去查查谁在一直跟我杠价格。齐轩烦躁的拍着桌子，对身边的秘书开了口。两分钟后。自家秘书在男人的耳边轻声道：“是陆城的厉凯，他知道您今天在这，据说所有酒都要跟您抢。”秘书的话，在场的所有人听得一清二楚。厉凯是不是哥哥？你那个仇人啊！齐之诺抬眸看着他，这两个人恩仇可以追溯到很多年前。那个时候，齐轩刚刚沉迷于各类酒的拍卖，两个人在一次拍卖会上遇到，因为一瓶香槟，互不相让。从此，只要这场拍卖会同时出现两个人，就一定会竞争到底。齐轩突然有点烦躁。他正在想，今天怎么把厉凯那个狗男人搞破产？今天我突然心情挺好的，后面的酒我来给你拍，算下次找你帮忙的酬劳。陆文帆拿着对讲机跟特助交代着，今晚上所有的酒都要拍下来，跟对面那个狗东西竞价到底。齐轩眼眸突然闪亮了起来，今日的陆文帆身高两米八，陆文景对自家大哥算很了解，对他俩的相处模式也是了解的。不过今天他这个行为，陆文景也觉得有些反常，他认真的打量着自家的哥哥，嘴角轻扬，口是心非。大概就是现在这个样子吧。陆文帆今晚上竞拍酒的方式，用两个字来形容，就是疯批。第九十一章，天下第一好。接下来拍卖会可谓是血腥风雨。陆文帆几乎全部以高出起拍价十倍以上的价格帮他拍下来的。最终，陆文帆成为整场拍卖会最大的贡献者，十八瓶酒拍了二十九个亿。齐轩整个晚上嘴角的笑都没下来过。倘若这场他自己拍，应该舍不得把三十亿扔进去。陆文帆。今天你真的太帅了，比老三都帅！你在我心里的形象瞬间高大了起来。齐轩直接坐到了他的身边，眼眸轻挑着，滚滚滚！陆文帆看到他拿到所有酒的时候，也是有些后悔的。这个钱已经可以投资一个项目了，最起码投资完是可以生钱的。这么多钱全部都给齐轩这个狗东西花了，还是有些心痛。包厢门被人敲了几下，厉凯轻笑的从外走了进来。柯齐总真是大手笔，这么多钱拍十八瓶酒，哎呦，齐氏集团现在财力这么雄厚呢！别明天看到新闻，齐氏集团因为老板齐轩玩物丧志，把公司给折腾没了。厉凯冷嘲着，这一个晚上，厉凯气到摔了六只杯子。以前他和齐轩也会有这样的竞争，但是没有一次齐轩会这么狠，把所有酒都拍下来，一条后路都不给他留。齐之诺在北城也是出了名的护哥哥，刚准备开启战斗模式和他对喷，就被陆文景按了下来，轻摸着他的头，对着他摇了摇头。陆文帆嘴角噙着笑，我和齐轩这个关系，他看上的东西。我送一下也没什么问题。齐氏集团在北城确实不是排名第一的企业，但是我们陆氏集团是啊。别说二十九亿的酒了，今天就算是二百九十亿，他喜欢我也会拍下来送给他。然而你
，算是个什么东西呢？陆城的厉家现在已经可以厉害到叫嚣我们陆家了。厉凯自然认识陆文帆，虽然他家连齐家都比不上，但是他和齐轩明争暗斗了这么多年，还是不愿意把齐家和齐氏集团放在眼里。不过陆家就不一样了，陆文帆手下的陆氏集团很厉害，他弟弟的诺义集团也是全国很有名的企业，两个人的财力和实力都是他无法比拟的。没想到其总和陆总关系这么好，这么多钱说送就送了。男人酸涩的说着，陆文帆站起身，他的身高比厉凯高了许多，看着他像是一个居高临下的王者。有什么奇怪的？我们两家从小就是世家，又一起长大。他的妹妹不仅是我的妹妹，还是我的弟妹。他看上的东西，我也会拍下来送他，更别说齐轩了。还有我的包厢，不是什么狗都能闯进来的。你是自己滚出去，还是我让保安给你轰出去？嗯，陆总不好意思，今日是我唐突了。我马上就走，厉凯没多停留，很快走出了包厢。齐之诺总算明白为什么自家男人对他摇了摇头，让他别管这个事。原来他哥哥现在有人撑腰了，但是这个人是陆文帆。这画面多少有些诡异。齐轩，你那点脾气都用在我身上了是吧？这狗东西这么欺负人，你每次都能忍着？他越和你抢，你就跟他杠啊！咱们三家的钱难道没他多？陆文帆开启了教育模式。齐轩看着面前这十八瓶酒，好心情的没跟他杠。金主爸爸说什么都是对的。齐轩看着眼前的三个人，晚上请你们去吃大餐，毕竟今天我是省了二十九亿的男人，想吃什么你们随时选。齐之诺看着两个人，轻笑着，晚上我要和三哥去约会，等明天再一起吃饭吧。齐轩轻哼着，跟你吃个饭也是费劲，你怎么不长在陆文景身上？小姑娘拉着陆文景的手站起身，小声说着，我也想挂在三哥身上啊，不过怕他太累，还是算了。哼，齐轩冷哼了一声，那我请你去吃吧，你想吃什么随便挑。他笑着看着陆文帆，今晚上男人吃什么，他都心甘情愿的请人吃。齐之诺被陆文景牵着手走进了一家海鲜餐厅，两个人刚落座，小姑娘就跑了过来，坐在陆文景的身边。你有没有觉得他俩的气氛有些不太一样？如果我是说，如果我哥哥和你哥哥在一起，咱们两家的爸妈会疯吗？齐之诺问的非常认真。他的身边没有过两个男人在一起的，他不排斥，但不代表家里人就能心甘情愿的接受。我父母早就做好大哥不结婚的准备了。如果这个男人是别人家的，他们可能会打断陆文帆的腿；但如果这个人是你家的哥哥，那他们即便现在不接受，也会慢慢学着接受。我爸妈什么样，你也清楚的，不是吗？陆文景边看菜单边给他解释着。齐之诺想了想，倒也是这么个道理。不过他家里人会接受吗？这俩哥哥的状态实在奇怪，他这个钢铁侄女都觉得有猫腻，何况别人？如果他们在一起，你会反对吗？齐之诺看着陆文景，又认真的问了句。陆文景很直接的回答着：“不会，这两个人从小就在一起，关系好的和铁哥们没有任何区别。现在，即便情感上有些变化，也无所谓。对于他们这些人而言，两个人依旧是齐轩和陆文帆，依旧是他们这些人的哥哥，不会有任何不同。”陆文景摸了摸他的头：“放心，如果他们真的在一起，家里有我们可以帮忙去说服，有一个很好的办法，可以让两家瞬间熄火。”什么办法？齐之诺眼眸亮了起来，认真的看着他。陆文景轻笑着，压着声音在小姑娘的耳边嘀咕了一句：“比如生个孩子。”齐之诺的脸瞬间变得很红。这个哥哥怎么一言不合的就说如此让自己羞涩的话？三哥，我觉得不能太关注别人的事情，我们还是先吃饭吧，肚子饿了。陆文景看着他，变得不好意思，摸了摸他的头。好，第九十二章相聚在京都。陆文景看到小姑娘松动的眼神，只觉得生孩子这件事他并不排斥。齐之诺的身体比较特殊。他咨询过医生，早点生孩子对他来说恢复起来会比较好，不然小姑娘晕血的体质，生个孩子会要了半条命。陆文景原本想这辈子不生孩子了，直到他咨询好医生，才动摇了想要孩子的心。他是真的很喜欢孩子，更喜欢属于他和齐之诺的孩子。陆文景当天晚上就给身边的人发了信息：陆文景，从今以后谁也不许在乖宝面前抽烟，当然也不许给他抽烟、备孕印。陆文帆和齐轩正在餐厅用餐。看到陆文景消息的时候，齐轩嘴里的酒差点喷出来。什么情况？晚上两个人在拍卖行的时候还挺正常的，怎么回去一趟就要生孩子？老三这个人是不是有点毛病？我们乖宝才多大，就急不可耐的拉人家去生孩子？陆老三多少有点不要脸。齐轩义愤填膺的说着，身边的陆文帆一声没吭。陆文帆，你什么意思？你倒是说句话啊！狗东西，我妹妹给你陆家生孩子，你心里暗自开心呢，是吧？我送你的酒只能管几个小时，陆文帆冷哼着，齐轩深呼吸，努力压抑着自己的情绪，嘴角轻扬，面带着微笑。我这样可以吗？
，那你能发表下看法吗？我妹妹晕血严重，痛经严重，怎么生孩子？陆文帆吃好盘里的东西，优雅的擦了擦嘴角的污渍，看向他。首先，我弟弟的性格你也清楚，但凡有 0.01 的危险，他都绝对不会让乖宝冒险的。其次，我们家对乖宝的态度和你家没有任何区别，而且都什么年代了，没人在乎要不要传宗接代。最后，他俩的事，你瞎操什么心？齐轩被他礼貌回怼。一时间不知道该说什么，他的话有理有据。别管他们了，晚点我陪你把酒全部送回去。齐轩听到陆文帆的话，挑了挑眉，什么烦恼都没有了。有什么东西能比他的酒重要？季柔知道齐之诺在京都，他和洛尘申请出差，赶来京都和他想去约会，结果刚到酒店门口就被冯宇抓到了。我这个男朋友当的真不称职，女朋友来京都竟然不是找我的，而是找别人。男人倚靠在车子旁边，嘴角噙着笑，看着眼前的小姑娘，你。你怎么知道我在这？季柔愣了一下，他的手里还有一个粉色小皮箱，原本想晚上再找这个狗男人的。冯宇没有回答他的问题，直接喊保镖接过他手里的箱子，打横把人抱起来，塞进自己的车里。你你干嘛？季柔的脸害羞的红了起来。冯宇轻笑着：“我来把女朋友抢回家，哥哥年纪大了不自信，怕我年轻漂亮的女朋友嫌弃我。”季柔搂着他的脖子，娇气道：“哪有你这样的吗？你在我身上安定位了。”很快。小姑娘被男人带进了车厢内，冯宇直接把人放到了自己的腿上。季柔有些害羞，把脸埋在男人的怀里，娇羞着：“还有人呢。”冯宇笑了笑，把车子上的挡板升了上去，这样女朋友是不是就不那么害羞了？小姑娘把头从男人的怀里伸了出来，脸上依旧挂着红晕。这样还好，你还没告诉我，你怎么知道我在这里的？季柔伸手捏了捏冯宇的脸，这男人长得真是帅啊，全部在自己的审美上。我和洛尘有一个商务合作，给他打电话，他说。我女朋友为了找齐之诺，特意申请了出差。洛尘这个狗东西，不就是他说带我一起来，被我拒绝了，怎么还带报复的？小姑娘声音柔柔弱弱的，脸上写满了不服气。她喜欢齐之诺。冯宇手指摩挲着季柔的脸，冰凉又有点软。嗯，应该是，因为他看乖宝的眼神很不一样。你怎么知道的？冯宇的声音轻轻的。季柔想了一会，认真道：“因为你最初看我的眼神也是这样的。”冯宇眼角微微扬起。把季柔的脸拉过来，对着她的薄唇亲了亲。两个人已经一周没见面了，彼此都是想念的。冯宇准备带着人回家去做饭吃的，不过亲了几下，舍不得松口。季柔不知道哪来的勇气，亲着亲着，把小舌头伸了出来。冯宇就像被打开了某一项开关，整个人僵了一下，瞬间撬开了小姑娘的唇齿，亲得又凶又猛。嗯，季柔第一次被亲得这么厉害，只觉得自己快要窒息，有些难受的拍了拍冯宇。季柔大口的喘着气，冯宇声音低哑的厉害，宝贝。接吻要学会换气，我又没谈过恋爱，我怎么知道？冯宇，你不要脸！小姑娘把脸埋在他的胸前，这狗男人真不知羞。他刚一动，就觉得男人的身体有些变化，他瞬间不敢动了，瞪大双眼看着冯宇，理解一下女朋友，我也是没开过荤的老男人。男人自嘲着，季柔听着冯宇的声音，低哑的厉害，他应该忍得挺难受的吧？两个人的相处，冯宇都是很尊重他，即便两个人睡在一张床上，他也没做过任何愉悦的行为。季柔抬眸看着他，声音很轻。其实我们可以互相切磋下，虽然我没尝试过，但是小电影上面看着他们都挺享受的。冯宇原本压下来的火再次被撩了起来，他恨不得现在就把人带去最近的酒店。这小姑娘真是什么都不怕，什么都敢说。宝宝，你知不知道自己在说什么？男人的声音哑到不像话。季柔眼神清澈的不像话，我自己说出来的，怎么会不知道？附近找一个药店。冯宇把隔板落了下来。和前面的人交代着，药店干嘛？你生病了？季柔抓起他的胳膊，认真检查着。男人咬着他的耳朵，声音蛊惑道：“不买东西，晚上怎么切磋？”第九十三章，京都的日常。季柔觉得冯宇这个男人真的越来越没底线了。不过和他发生什么事情，心里完全不紧张，甚至还有些窃喜。男人怕小姑娘不好意思，特意自己下车去了药店。他拿着一个黑色的袋子回到了车上。季柔看到满满一大包黑色袋子的时候。整个人都震撼了，冯宇，你为什么要买这么多？季柔满脸震撼。男人轻笑着，咬着小姑娘的耳朵，轻声道：“我不知道你喜欢什么味道，所以买的多了些，我们可以全部试试。”冯宇，你够了！季柔轻哼着，扭过头不再看他。车子开到了冯宇的别墅，这次是季柔第二次来，装修风格和以前却不一样。男人很明显重新装修了，原本灰色色调变成了暖色调，全都是小姑娘喜欢的。哇，你换了这么多东西！比以前有烟火气多了，季柔开心的来回转动，他欢喜的在房间内转圈圈。
，冯宇把人带进怀里，轻搂着。北城的房子也开始装修了，等回北城以后，我带你去看看。房子我买在湖心别墅，距离齐之诺他们那边不远，以后你想去的时候很方便。谢谢你啊，男朋友。小姑娘感谢的看着他，这个男人总是照顾着她的情绪，知道她喜欢什么，知道她在意什么，什么都是迎合她来的，这些都是男朋友应该做的，谈什么感谢？你先去收拾一下，家里给你买了新的家居服，洗个澡换个舒服的。我来给你做饭吃。冯宇似乎很喜欢给他做饭。季柔的胃是典型的北城胃口，吃的东西和京都很不一样。冯宇知道他的喜好，特意在网上学了一些。他甚至跑去朋友的饭店，和人家学了一些北城菜的做法。冯宇从小到大冷清惯了。以前他最羡慕的就是家庭和和美美。他很羡慕别人的家庭可以一起吃上一顿团圆饭，甚至可以吃上妈妈做的一顿家常便饭。不过这些对于他来说都是奢望。那你今天准备给我做什么？男朋友这么能干，显得我太懒了。季柔不好意思地捏了捏男人的脸，这么帅的男人泡在厨房，有点可惜了。小姑娘有时候在想，她从小就羡慕齐之诺，有一个护她成魔的哥哥，有一个暗恋她的朋友，有一个爱她的老公，她似乎身边谁都没有，除了齐之诺给她的感情是轰轰烈烈的，其他人都是比她还要隐藏自己的心意。季元很爱她，只是那份爱不是摆在面上的。身边的男孩子从小就很少，唯一的几个似乎更喜欢齐之诺。后来他也不在乎了，只要自己开心。和朋友们在一起就够了。直到他遇到了冯雨，原本最不可能的一个人，却给了他最热烈的爱。宝宝，我告诉过你，女孩子的手是用来买买买的，不是用来做饭和做家务的。冯雨亲了亲他的额头，轻声哄着：“去吧，换衣服去。”季柔高高兴兴地跑到了二楼，直接钻到了主卧。小姑娘发现主卧已经变成了粉色系，床上甚至多了几个小玩偶，有娃娃，有小熊，还有一只小狐狸。季柔发现这个男人真是很了解她。买的玩具都和家里的都一样，他把所有的玩偶重新摆了一下，拿起男人给自己准备的睡衣，只身去了浴室。他换好衣服出来，直接走到了厨房。四菜一汤已经准备好了，甚至旁边还有一份摆成爱心的果盘。季柔走过去，从身后抱住了冯宇：“男朋友，你是不是太能干了？好厉害啊！我都想把你娶回家了，你随时都可以把我娶回家。”男人回身摸了摸他的头，季柔拍了一张照片，发了朋友圈：“会做饭的男朋友。”宇宙无敌第一帅，很快，季远的电话打了过来，小姑娘接了起来，就听到自家哥哥阴阳怪气的说着：“别人做饭好吃是吧？你哥哥我也会做饭，你什么时候夸过我？那等我回去的时候，你做给我吃，我就夸你。”季柔轻哼着，季远语气不怎么好的回着：“你去他家也就算了，自己给我注意点，结婚之前给我弄出来一个小外甥，小心我打断你的狗腿。”男朋友，他威胁我。小姑娘把手机甩给冯宇，直接坐到了餐桌前。冯宇看着小姑娘别扭的样子，轻笑着：“你别总欺负我女朋友。听说你看上京都一个项目，那个负责人我熟悉。你来的时候给我打电话，这个项目送给你。”男人的一句话直接抚平了季远阴阳怪气的声音。他第一次觉得冯宇这个狗东西也没有那么坏。虽然他的身世不算清白，家庭有点复杂，但是他有能力可以保护自己的妹妹。现在对自己倒是也挺大方。那你注意点，我妹妹没结婚前别给我们季家添人口。季远再次叮嘱着。他不是一个老古董哥哥，小姑娘有喜欢的人在一起，甚至同居，他都是可以接受的。但是如果没订婚就怀孕，自家爸妈那恐怕不好交代。知道了，大哥。冯宇轻笑着，季远愣了下，低骂了一句，挂断了电话。季柔看着他，还是你厉害，这么快就摆脱了我们家凡人精。他唠叨起来没完没了，刚才发朋友圈的时候忘记屏蔽他了。冯宇坐在他的身边，给他的碗里盛着汤。你哥哥很疼你，对你也是真的好。之前我找人绑架你的时候，就是调查了这一点。对不起啊，宝宝，那个时候那块地对我太重要了，所以我才会做出来这样的事情。这件事大概成为冯宇这辈子最后悔的事情了。他如果知道自己的女朋友会是季远的妹妹，肯定不会做这样不当人的事。他们没有伤害我，那个时候他们说了，雇主只要把人绑上，不会伤害我。季柔轻笑着，不过片刻，他神情突然认真了起来。不过当时你得回劫持的是我，如果是我们乖宝的话。我们也许就不能在一起了。季柔看着冯宇不明所以的表情，解释道：“乖宝很可怜，很小的时候被人劫过，抓他的人没有你那么好心。他们是真的想要他的命，真的想弄死齐家。陆家和齐家找了他很久，当时他很小，看着人倒在自己的面前死了，鲜血流满了地，从此他就患上了很严重的晕血症。乖宝不仅仅是齐家和陆家的底线，其实也是我们这群朋友的底线。冯宇倒是不知道，那个小姑娘还有这样一段过往。看着每天嘻嘻哈哈的，家里人应该对他很好吧？”好到他除了晕血外没有任何的创伤，不过他也不是傻子。齐轩和陆文帆都是很难惹的角色，他就算为了那块地不惜所有
，也不会踩雷去碰他们的底线。知道了，以后我们小柔想要保护的人，哥哥也会替你守护。你的朋友、你的家人，还有你，我都会守护。季柔觉得“谢谢”两个字，在这个男人面前说的太多了，他真的很感谢他的出现，感谢他给予自己的一切。哎，对了，你总是说南郊的那块地对你而言很重要，你能给我讲讲吗？算不算商业机密啊？算的话。我就不听了。冯宇夹了一块排骨放到了他的碗里，轻声道：“宝宝，我对你没有秘密，即使商业机密，我也愿意全盘托出的告诉你。”男人放下筷子，认真的说着：“我的家庭很复杂，冯家在京都算是世家榜首，但是我父母属于联姻，关系并不好。他们从小就忙于商战，可能在谈判桌遇到的时间比在家里都多。后来他们各自离异，组建了新的家庭，只是不知道是年纪大了，还是他们不想再当父母了，谁都没有生孩子。”直到这几年，他们从国外回来，才跟我说想我继承他们的产业。南郊的那块地是我祖父以前的梦想。对了，我祖父是北城人，以前就住在那里。他一直想回北城，把那里恢复成曾经的模样。从小到大，对我最好的就只有他了。我想完成他的梦想。外面的人都说我是因为想拿回家里的继承权，证明给他们看。他们不知道的是，我也有感情，我也是个人。我并没有像外面人说的那么冷血，不过是不想在不想干的人身上浪费时间。你能明白吗？冯宇第一次觉得跟他讲自己故事这件事比商业谈判还要难。他希望自己尽可能的讲的简单些，又怕他不懂。季柔听懂了，只是他的心里像被什么东西牵引着一样，揪着疼。他的家庭从小和和美美，并不知道冯宇的成长环境有多糟糕。即便家里人没那么支持他的梦想，但是对他的爱不减丝毫。冯宇，没关系，以后由我来爱你，我会一直对你好的。好，男朋友记住了。齐之诺看到季柔拍的照片，窝在陆文锦的怀里，吐槽着：“冯宇这个男人是不是太狗了点？我家小柔柔明明因为我的呼唤才来的京都，怎么刚到就被他劫了过去？我在北城给他们的空间还少，我都已经多久没见到我家小柔了？”齐之诺站在包厢内走来走去，眼眸里写满了烦躁。齐轩现在真的不想见齐之诺，因为见到他就意味着不可以抽烟。原本摸出来的烟盒被陆文帆抢了过去，这狗东西还义正言辞地对他说：“吸烟有害健康。”陆文景把人领到了自己的身边，安抚着。冯宇买了一栋别墅，在湖心别墅，为了以后他可以离你近一些。听到这个消息，会不会就没那么生气了？齐之诺抬眸看着他，真的，骗你干嘛？陆文景轻笑着，点了点小姑娘的鼻尖，怎么变傻了？什么叫做又变傻了？我家这个小崽子什么时候聪明过？齐轩轻哼着。齐之诺站在他的身边，嘴角噙着意味不明的坏笑，对着陆文帆开口道：“大哥，你到底管不管他吗？他总是这么欺负人。”陆文帆拿起身边的抱枕，扔到了齐轩的身上。狗东西，我们家乖宝是让你欺负的。自从齐之诺感受到两个人这意味不明的情愫后，对陆文帆的情感已经从哥哥变成了嫂子。总之，自家这个疯哥哥在欺负人，找他准没错。陆文帆，这他妈是我妹妹，你怎么护的比我还起劲？齐轩蹙眉轻哼。男人不以为然，怎么，乖宝不是我从小看到大的妹妹？齐轩，送你的那些酒是你找人送回的北城，怎么？现在就已经到北城了，你这就翻脸不认人了。以后全球的红酒拍卖会都不举办了。陆文帆的话让齐轩彻底清醒过来，原来不仅仅能坑他这一回，以后也可以。陆文帆，我觉得你说的对，乖宝是我们两家的宝贝疙瘩，绝对不能欺负。齐轩边说边把果汁倒在齐之诺的面前，乖宝，你继续吐槽，哥哥跟你一起骂冯宇。齐之诺嘴角轻抽，他自己的亲哥是真的狗啊。冯宇从浴室出来的时候。看着季柔光着脚丫踩在地上，正看着窗外，怎么不穿鞋？男人把她抱了起来，放到了一旁的桌子上。我在看外面的景色，你这边的别墅好像入住率不高哎。可是京都的人不是都很有钱吗？不应该啊！冯宇搂着她的细腰，轻声道：“因为这边的别墅区是京都最好的地段，拥有房产的这些人基本都在国外，只有回来的时候才会小住一段时间。”男人耐心的给她解释着：“这么好的景色，好可惜哦，这么喜欢啊。”希望以后我们经常住在这里，或者我把北城那边的别墅也换成这样的布景，只要我们小柔喜欢就够了。第九十四章，想住在一起。夜幕降临，星星布满了天空，两个人的气氛刚刚好。季柔抬眸看着冯宇，神色有些认真：“你能不能给我看看，都是什么口味的？”男人反应了好一会，才意识到小姑娘说的是什么。他低沉的笑笑，把黑色的袋子拿过来，搂着她的腰身，慢慢摩挲着：“宝宝，你看看有喜欢的吗？”小姑娘打开袋子，映入眼帘的就是“特大号”三个字。她认真的研究着，把一盒樱桃味的小雨伞摆到了男人的面前。嗯，这个我喜欢。
。风雨咬着他的耳朵，声音低哑的越来越厉害：“柔柔乖，再选一个，哥哥一盒不够。”季柔放大自己的瞳孔，不可思议的看着他，这他妈一盒三支装，男人竟然觉得不够，他懊恼的不肯选择，直到风雨哄了半天，才丢出一个草莓味道的。风雨这个人很有耐心，他一点点的安抚着季柔的情绪。小姑娘第一次觉得这样的感觉犹如千万条虫子在身上爬一般，让她很难受。他差点跟狗男人说，不然直接开始吧。不过这么害羞的话，他还说纠结了很久，没开口。有时候缘分就是这么奇妙，原本毫无关系的两个人，却因为一句对不起相识；原本不会再相遇的他们，却一次次的碰见，最终成为相伴一生的情侣。冯宇感受到了季柔的紧张，还是有些舍不得，声音低哑的不像话：“宝宝，不然我们下次再深入交流。”季柔原本是怕的，他主要怕疼，但是听到冯宇的这句话，还是硬着头皮说了句：“没事的，冯宇。”你坐吧。夜色渐渐深了起来，冯雨越来越温柔，他像一个很有耐心的老师，一步步的在安抚着季柔的情绪。宝宝，男人在他的耳边轻声道：“乖，再开点。”季柔在他的怀里簌簌的抖，他的声音带着哭腔，眼泪在眼眸中打转。冯雨，你个骗子，怎么都这么久了，还不好？小姑娘想的很简单，她觉得情爱这种事情，不过就是双方图个痛快，怎么说十分钟也够了吧？结果现在至少一个半小时了。狗男人还在想着办法折腾他，宝宝乖，我们才刚开始。季柔到了天蒙蒙亮的时候，声音带着嘶哑，控诉着：“冯老狗，明天我恐怕都要上新闻了，可能会成为第一个因为这样的事情死了的女人。”别瞎说，做不死人。男人咬着他的耳朵，惩罚着，直到天空中泛了白光，冯雨才彻底消停下来。卧室的窗帘半敞着，天空中隐隐约约的阳光，温温柔柔的在窗前散开，空气中弥漫着甜甜的味道。冯雨拿着热毛巾。给被窝里睡着的小姑娘擦了一遍，男人坐在床沿上，看着她白净的脸。这一刻，他才觉得自己是活着的，是一个有血有肉的人，也是一个有七情六欲的男人。很多时候，外界的人对他的评价都是阴险狠厉，甚至毫无人性。这些词语他都接受。他在见到季柔之前，从未想过会爱上谁，也没有想过会和谁在一起，甚至耐心的照顾着她。直到遇到了季柔，遇到了这个像是小太阳般温暖他的小姑娘出现。原来人生也可以这么美好。男人用指腹抹去小姑娘眼角残留的泪痕，亲了亲她的额头。季柔似乎是感受到了这淡淡的骚扰，原本想睁开的眼睛完全无法打开。他懒懒地拍了拍面前的手，示意着干扰他的东西不要试图影响他的睡眠。这个晚上，他对他视若珍宝。冯雨走到床边，拉起被子躺了下去。他把小姑娘搂进自己的怀里。季柔像是感受到了他的温度，蹙眉的动了动。男人亲吻着她的额头，像哄孩子一样轻拍着她的后背。安抚着，很快，季柔重新陷入自己的梦乡。陆文景带着齐之诺回了京都的家，只不过陆文帆和齐轩也跟了来。他们原本以为两个人是住在酒店的，结果无意间齐之诺说漏了，把两个人在京都有房子这件事说了出来。当天，两个人各自退了房，搬着行李住到了他们的家。不是，陆文景，你什么时候买的京都的房子？齐轩打量着客厅，开口道：“因为他们很少让齐之诺出北城。”毕竟小时候的事情心有余悸，他们承受不了半点他受伤或者被人欺负的事实。季柔和冯宇在一起以后，我才买了这栋房子，而且买在了冯宇家旁边。以后乖宝要找季柔玩，也不会没地方住了。男人说的有理有据，倒是让齐轩不知道怎么接下文了。陆文帆倒是京都来的很频繁，他开口道：“这个房子把我密码也录进去呗。我们最近合作的项目需要经常来京都，我也不想住在酒店，还是家里方便。不行，这是给我老婆的，我们私宅不方便。”陆文景毫不留情地拒绝着，陆文帆不死心地继续道：“乖宝一年都来不了几次啊，别浪费，大家一起住，这个地段一看就很贵。你们诺义集团的钱，难道是大风刮来的？”齐之诺坐在沙发上，饶有兴致地看着这对兄弟。齐轩冷哼着：“跟我妹妹抢房子，你害不害臊？”他顿了一下，继续说：“不就是一栋别墅吗？你都送我那么多好久了，我在京都给你买一栋，你要想要这个地方的，我就让他们给你买这里。”陆文帆也没跟他客气。一脸谄媚的笑容，房子有什么了不起的？我也有，而且我的还是别人送的。齐之诺第一次发现陆文帆内心也是幼稚的。他和齐轩很好的互补，自家哥哥不理智的时候，他能够劝住他。他突然不仅仅同意这门婚事，甚至还有所赞同。倘若自己的哥哥找一个自己完全不喜欢的女人，而且还要过完一生，那就太惨了。他绝不允许这种事情发生在骄傲的齐轩身上。所以，无论他喜欢谁，自己都会支持。第九十五章，再见温少瑜。齐轩素来是个行动派，答应给陆文帆在京都买别墅，马上就实施了。他找人打听了
，挨着别墅这边还有一栋没有人住。房东移居美国，他让秘书高价从中介手里收了过来，仅仅半天时间，材料就被送到了陆文帆的面前。哎呦，没想到你办事效率这么高！陆文帆翻翻看着手里的资料，兴奋着，这套别墅还挺满意。我不过是不想你打扰我妹妹他们，别想太多。齐轩冷哼的坐了下来。齐之诺看着两个人的互动，突然觉得自己磕到了。虽然他是个钢铁直女，但还是狠狠的磕到了。陆文帆在京都还有项目要谈，齐轩留下来陪着一起，毕竟送酒的情谊情比金坚。陆文景带着齐之诺回了北城，小姑娘回到了别住小院，开启工作模式。最近虽然她在京都，不过漫画一直都有在更新，小姑娘的漫画深受大家的喜欢。齐之诺已经很久没见过温少瑜了。今天在别住小院，他和林峰正在花园里探讨漫画，看到几个人迎面来，温少瑜和陈北叔带着几个他没见过的人。有男有女，几个月不见，他突然 get 不到温少瑜的颜值了，也不知道当初自己是怎么想的，会喜欢上这样的一个人。这模样在他的众多朋友之间，只能算很一般。小诺，温少瑜看到齐之诺的瞬间，眼神都亮了。温少瑜每一天都在想他，每一天都在懊恼中度过。他经常在想，如果当初自己知道珍惜，是不是现在两个人就是不一样的结局？不过现在一切都晚了，这个女孩子不再属于自己，一切都是自己的问题。温先生，我们没有那么熟。您大可不必这么轻易的称呼我，齐之诺就差翻白眼了。相较于他，他宁愿看到陈北叔。小诺，你不要这样。我们温少瑜的声音带着轻颤。他想过再次见面的时候，他的态度是冷淡的。不过没想到，竟然如此绝情，直接说不熟悉。少瑜，我们还有事，需要离开了。陈北叔在身后提醒着。男人愣在原地，一步都不想走。他的身后是公司商谈的所有人，包括阮玉。他是他们的大学同学，自然见过齐之诺，知道这个女孩子大学期间一直追在他的身后。不过现在看样子是他追着人家小姑娘。阮玉大学期间就暗恋温少瑜，只不过这个男人一直看不到自己。他拼了命的努力，接手家族的生意，只为了以后可以能帮上他。结果到现在他依旧看不到自己。原来是齐小姐啊，久仰大名，我在大学的时候就知道你了。阮玉轻声道，声音柔柔弱弱的。齐之诺视线落在阮玉的身上。他对这个女人没有任何印象。齐之诺看着身边的林峰，轻声道：“外面闲杂人实在太多了，咱们还是工作室再继续聊吧。”小姑娘转身准备走，根本不想多停留。林峰点了点头，跟着人准备一起离开。小姑娘刚转身，温少瑜轻轻拽住了她：“小诺，你现在过得好吗？”“我以前是我不好。”男人轻声道，声音微颤，情绪有些激动。齐之诺蹙眉，心情非常不爽。“温少瑜，你松手！”陈北叔走了过来，拽住了他。陈北叔知道这个地方是陆文景的地盘，虽然平时都是林峰在管理，但实际出资人却是陆文景。松手！齐之诺试图挣开男人的手，却没有甩开。他手的力道很大，大到胳膊有些疼痛。温少瑜没有松手，他抬眸看着齐之诺，等着他的回答。似乎今天小姑娘如果没有任何答复的话，他就不会让她回去。陈北叔轻叹一声，早知道今天这样，以前为什么不珍惜呢？他一直想不明白。为什么齐之诺这么好的姑娘，他会不珍惜？齐家也好，齐之诺也罢，放到世家子弟都是求之不得的。陆文景不知道何时从几个人身后走了过来，男人阴沉着脸：“温少瑜，松手！你强行拽着我太太，我可以让集团的法务起诉你。”男人的声音冷得像冰窖。温少瑜看到他，理智慢慢恢复了一下，他松开了自己的手。陆文景把人带到自己的怀里，仔细检查着，有没有事？男人关心道。齐之诺摇了摇头。其实胳膊已经疼得快要炸裂了，但是他强忍着，毕竟他不想在这里引发什么不必要的冲突。现在的温少瑜对于他而言，不过是一个平平无奇的校友。三哥，我有点累了，我们回去吧。齐之诺整个人绵软的窝在男人的怀里，撒着娇。陆文景冷眸看了眼温少瑜，温先生，我和贵公司的合作，完全因为我是个商人，可以做到公私分明。希望你也是。陆文景嘴角噙着淡笑，同时看向陈北叔。如果下次再让我看到温先生骚扰我太太。我不介意终止我们所有合作。温少瑜整个人愣在原地，一时间他不知道该说什么好。陈北叔站在温少瑜的面前，眼眸看着陆文景：“陆少放心，以后我不会让温少瑜再骚扰齐小姐，今日之事绝对不会再发生。”抱歉，齐之诺对陈北叔的印象一直都不差。他听到他在替温少瑜道歉，有些不高兴：“和你什么关系？你养了个儿子，什么事情都替他。”小姑娘轻哼着，看向温少瑜：“温先生，今天我老公在这里。”我很认真的跟你再说一遍，以前的事情是我年纪小不懂事，但是我遇到陆文景才知道以前的我多么的可笑。我现在真的不喜欢你了，千真万确
，甚至以前对你的喜欢，也不过是我年少的感情的错误判读。所以希望我们以后再见面的时候，就当是陌生人吧。”齐志诺牵着陆文景的手，走吧。林峰说：“晚上要请大家吃饭的，你把季远他们喊过来啊。”温少瑜全程没说任何的话，视线看着两个人，默默离开。第九十六章，两口子生气，陆文景把人带到了包厢。他刚才见到齐之诺的时候，就已经察觉到了小姑娘的异常。男人把她的袖子拉了上去，看到了一片红，很明显是一个男人的大掌印。刚才怎么不说？陆文景的声音低沉，带着些许的不悦。齐之诺嘴角轻撇，算了，狗咬你一口，难道你还要回嘴吗？到时候咬的全部都是狗毛，岂不是更难受？他的这个比喻把林峰逗笑了。院子外，陈北叔盯着温少瑜，现在满意了。温少瑜，你别忘了自己的责任。你是想从你小妈手里把原本属于自己的东西抢回来？倘若你的心里一直都是齐之诺重要的话，也不会出现今天这件事。你看清楚了，他结婚了，他嫁的人是陆文景，他的人你碰不得，也觊觎不得。陈北叔的话像是一把刀子，刮得他生疼。阮玉整个人还沉浸在陆文景的颜值当中，他清楚的记得有一个晚上，北城满城烟火，是陆文景送给太太的。现在看来，就是齐之诺了。他原本不了解齐之诺的家世，但是他知道陆文景娶的人。就是其家小公主，齐小姐和她老公看上去很般配。阮玉轻声道。陈北叔蹙眉看了他一眼，示意他不要再说。阮玉和陈北叔的关系没有那么熟悉，嘴瞬间闭了起来，不再说其他。陈北叔轻叹了一声：“温少瑜，要不是咱们这么多年的好友，我真的懒得管你。”他留下这句话，直接走了出去，全然不顾身后的这些人。眼前的这些人，除了阮玉外，全部都是他们合作的伙伴。他们也不知道这一次大家会不会对他们公司有意见。陆文景因为齐之诺胳膊被拽红这件事，心情变得很糟。他坐在那一直都没说话。齐之诺伸手搂住男人的脖子，撒着娇：“怎么还生气了呢？难道我当时告一状，让你俩打一架吗？”小姑娘轻哄着。陆文景从没有和他生过气，不过这次真的有点上火。即便他很确定小姑娘已经不喜欢温少瑜了，甚至对他连兴趣都没有了。不过今天他不愿意当面和他告状这件事，还是让陆文景很生气。他故意不理他，甚至把头别了过去。小姑娘耐着性子继续哄着，我又不喜欢她了，只不过没当时跟你告状，这件事也没有那么严重吧？怎么还在生气啊？好哥哥，别生气了，好不好？你看我难得来哄你。陆文景的心松动了几下，不过他知道小姑娘不长记性，这次把人哄好，下次别人伤害她，依旧会不提这件事。陆文景继续不说话。林峰看着他这反常的反应，赶紧劝着：“陆老三，你怎么回事？见好就收这句话，不懂事吧？多大个人了？”和一个小姑娘斤斤计较，就是就是，三哥，你要真生我气，不然你咬我一口，咬完就和好吧。齐之诺从来没有哄过人，这是他第一次认真哄着人。只是怎么会这么难哄？这个狗男人是不是不懂什么叫见好就收？都说成这样了，他都不肯买账，这就让人很恼火。陆文景很认真的看着齐之诺，乖宝，哥哥气的不是你偏袒温少瑜，我相信你现在不喜欢他了，只是他把你胳膊攥成这样，你当时不说这件事，哥哥真的是生气的。陆文景，我已经说了，下次及时告诉你。你还想怎么样？乖宝，我是你老公，希望你任何时候都可以无条件的信任我，或是依赖我。齐之诺站起身，行吧，行吧，那你慢慢气吧，我还不伺候了呢。小姑娘站起身，离开了包厢，根本不再管陆文景。三小时后，人已经接到了。陆文景，我很认真的警告你，你们要是吵架，我们陆家全员上下只会向着乖宝。对了，妈妈让我转告你一句话。陆文帆酝酿着情绪，很认真地说了一句：“儿子可以没有，而媳妇必须守住。”陆文帆也不管对面男人的反应，直接挂断了电话。齐轩挑了挑眉，看着齐之诺：“乖宝，所以你们到底为什么吵架？”齐之诺看着桌面上的烟盒，随手拿出来一根，准备往嘴里叼，却被齐轩拿了下来。说就说，抽什么烟？齐轩冷声道。齐之诺轻哼着：“为什么不行？你俩怕陆文景不成？你们男人遇到事情……”不就喜欢来上一个吗？怎么女人就不行？是不是有点双标了？陆文帆对着齐轩使了个眼神，轻声道：“乖宝，是这样的，哥哥们想要戒烟了。上次两家妈妈给我们开了一个会，因为陆文景那个狗东西说要戒烟，然后他们就让我们要和他学习。你们戒烟和我什么关系？”小姑娘生气的时候完全不讲道理。齐轩嘴角噙着笑，很阴险的说着：“你抽也不是不可以，不过妈妈们不知道，你也抽啊。如果今天你叼在嘴里，那我们就跟他们告状呗。”齐之诺把烟摔在桌上，不抽就不抽，有什么大不了的？齐轩见陆文帆和齐之诺在聊天，偷偷给陆文景发了信息：“齐轩，狗东西，成功劝住乖宝不抽烟。”
你赶紧想办法把人哄回去。我们齐之诺真的火起来，六亲不认，到时候你回齐家哄人都没用。”陆文景转账二百万元，知道了。齐轩看着狗男人的转账信息，只觉得他还不算是无药可救。自家妹妹那臭脾气肯定是他的问题，所以乖宝，能不能和哥哥说说，今天和陆文景那狗崽子到底为什么生气？陆文帆耐着性子。给他倒着橙汁，轻哄着人。齐之诺嘴角轻撇，眼眸里写满了委屈。我在工作室的时候遇到了温少瑜，然后他拽了我一下，把我胳膊拽红了。小姑娘边说边把袖子拉上去，指着那一片红。我不过没有当时告诉他，然后他就生气了。第九十七章，两个人和好。齐轩和陆文帆听了齐之诺的话，突然觉得陆文景也没干什么坏事，他甚至还有些道理。温少瑜那狗东西怎么想的？不知道会给你钻红吗？小姑娘细皮嫩肉的，和他怎么比？齐轩边说边看着齐之诺胳膊上的红痕，要是他在场，当时就得弄死温少瑜，真是可恶！那你现在生什么气？你不会心里还有温少瑜那王八蛋吧？齐轩气不过，疼得站起身。陆文帆对着他使了个眼色，注意你态度。齐轩尽可能的平复着自己的情绪，嘴角轻扬：“那乖宝，你和哥哥说说，你和他为什么生气啊？”齐之诺翘着二郎腿，慵懒的坐在沙发上：“我哄他了呀。”可是他还在生气，那你继续哄啊！齐轩真想把他脑袋掰开。陆文帆轻哼着：“凭什么？我们乖宝已经哄人了，陆文景那臭小子还要端着。乖宝做的对，就是不能原谅他。那人家老三也没什么问题啊，谁叫小乖当时没有说？别处小院说出来，难道让他们现场打一架吗？”陆文帆嘴角轻撇：“我们乖宝这是识大体的表现，你们一个个怎么就不理解呢？”齐轩闷哼了几声，不服气道：“识大体有什么用？”胳膊是不是让人家给钻红了？和一个前男友客气什么东西？齐之诺原本在那里生气，眼看着火气转移到了陆文帆和齐轩那里，他眼眸轻挑的看着两个人，试图劝着：“哎，那个你俩别吵啊，有话好好说。”所以你坚持认为我们乖宝有问题对吧？陆文帆冷声道。齐轩翻了个白眼，冷哼着：“反正老三没错，谁错了自己说。”两个人吵得最厉害的时候，陆文景从门口走了进来。吵架的两个人连个正眼都没看到，继续激烈的吵着架。齐之诺根本顾不上生气了，拽着陆文景的胳膊：“他俩什么情况？本来我们俩吵架，他俩怎么吵得比我们还厉害？管他们做什么？乖宝不生气了好不好？哥哥错了。”嗯，陆文景轻声道。他把小姑娘带到自己的怀里，轻哄着。原本齐之诺气得厉害，不过看到陆文景这个态度，外加面前的两个男人吵得厉害，什么气都没有了。那那我原谅你这一次，下一次可不行了。小姑娘柔声道：“陆文景轻笑，好，宝宝。”男人打横把人抱了起来：“乖宝，哥哥带你去约会，我们不管他们了。”陆文景抱着齐之诺，当着两个人面前离开。齐之诺轻声道：“三哥，我们这样是不是有点不太好？他们都吵成这样了，咱俩现在直接去约会，显得太不厚道了。他俩吵架和我们有什么关系？”陆文帆和齐轩坐在包厢内，两个人早已不再争吵。老三果然了解乖宝，咱俩吵一架，他就不生气了。陆文帆拿起桌上的烟盒，拿出来一支，轻声道：“果然，女人都是不讲理的生物。明明自己做的不对，却要先发制人的生气，这也就是自家妹妹，换一个人也不能屈尊来哄。我家那小姑娘，也就陆文景还有点办法。她折腾人的方式，只能用四个字形容：丧心病狂。”齐轩继续补充着：“老三要是没用这招，估计我家那小姑娘就拉着季柔去国外逛街了。有一次，她跟我吵架，在巴黎待了一周，愣是刷了我两千万才回来。”她说。那是我给他的精神损失费。陆文帆轻笑着，不愧是齐轩的妹妹啊，折腾人的方式真是一绝。我妹妹得回智商不太行，看咱俩吵架着急那样子，想想就可笑。要不是陆文景那狗东西给的钱足够多，我才不能骗自己的妹妹。齐轩一本正经的说着，陆文帆嘴角抽了抽，难道你还真想看到他俩生气？生气有什么不好？咱们父母哪个没生过气？就怕两个人不生气，太平淡的婚姻早晚都会出问题。陆文帆也不反驳。毕竟齐轩这狗脾气跟齐之诺差不多，他总不能真和齐轩吵架。季柔趴在床上，看着手机上齐之诺跟他分享的信息，眼角噙着笑。看什么呢？这么入神？冯宇摸了摸他的脑袋，轻声道：“季柔扑哧笑出了声。乖宝和陆文景吵架，从北城跑来京都找大哥他们，结果陆文帆和齐轩两个人吵得厉害，他和陆文景反而好了。”冯宇眼眸挑了挑，陆文帆和齐轩关系这么好，他们似乎总是在一起。季柔认真想想，好像是的。很小的时候，两个人就一直在一起了。他们算是发小，两家又是世交好友，关系自然比一般人亲切一些。冯宇点了点头，他们那个圈子的感情让人羡慕。男人咬着他的耳朵，轻声嘀咕着：“宝宝，你还难受吗？”
，适应他了吗？季柔的脸瞬间红到了耳根。风雨，你能不能正经点？宝宝，我哪里不正经了？难道你不喜欢吗？男人声音蛊惑道。季柔只觉得这个老男人开婚以后越发越不正经了，他别过头，索性不理人了。京都有一家很好玩的赛车场，带你去看看好不好？山顶的风景很好。冯宇不逗他了，把人直接抱在怀里，轻哄着。季柔原本不喜欢这样刺激性的项目，不过现在身边的有冯宇陪着，哪怕让他去蹦极，他都愿意去尝试一番。行吧，那我收拾下，咱们就出发。小姑娘亲了亲冯宇的嘴角，从床上跳了起来。两个人很快到了京郊的赛车场。这个赛车场是全国最大的。季柔经常和齐之诺他们去北城的赛车场。他从小到大见过很多豪车，可是这么大规模的却不常见。车子一圈圈的跑，欢呼声、尖叫声此起彼伏。这边人好多，季柔轻声道，眼眸瞬间亮了起来。冯宇跟身边的俱乐部经理交代着，把我的小跑开出来。第九十八章，季柔不见了。很快，一辆改装好的车停在了两个人的面前。冯宇看着小姑娘，去换衣服吧，我在这里等你。换好衣服，哥哥带你去山顶，等到傍晚看落日。嗯。那你等我出来哦。季柔踮起脚尖，亲了亲男人的唇角，满脸笑意，跑进了换衣室。赛车场的换衣室很大，有四个门。冯宇等的是正门，俱乐部还有两个侧门和一个后门。小姑娘在里面走了好半天，才找到自己的手牌号所在的换衣橱。她刚打开衣橱，就看到一个穿着黑衣服的女人站到了自己的面前。“请问你是季柔小姐吗？”季柔不知道为什么她认识自己，在京都她没有其他认识的人。夫人，请您回老宅聚一下。女人轻声道：“季柔不明白他的意思，本能的向后躲了躲。我不会和你们走的，我不认识你。既然季柔小姐不配合，那我们只能强行请您去了。”璎珞，女人手里拿出来一个带着迷药的手帕，捂到她的鼻息处。季柔瞬间倒了下来，女人拖着她从侧门上了车。十分钟过去了，冯宇等不到季柔出来，他喊来一名女性工作人员：“麻烦你帮我看一下 A 1 5小姐在不在里面。”她进去换衣服了。几分钟后，女人从里面走了出来，抱歉的看着冯宇：“冯总。”您说的小姐并不在里面，冯宇愣了几秒，马上掏出手机喊来特助。冯宇看着换衣室门口的视频，清晰的看着一个女人把季柔拖上了车。这个人他认识，是自己的母亲沈曼丽的保镖。他浑身散发着冷气，是他一时疏忽了。他早就该想到，家里的人会第一时间知道他谈恋爱。他也早该知道，老宅的人一定会从季柔身上下功夫，逼他来交权。带人回老宅，既然他不想好好的过日子，那就给他联系国外的修养所。男人毫无表情地跟身后的人吩咐着。季柔醒来的时候，对面坐着一个女人，优雅地喝着咖啡。醒了，女人开了口，看不出什么情绪。请你来的方式确实有些不礼貌，不过我也没办法。我那个儿子对你宝贝的很，要不是他今天一时疏忽，我还真是没办法把你请过来。季柔的迷药劲没完全消散，不过她大概听懂了女人的意图。您是冯宇的妈妈？季柔轻声问着。他们家里的事情，季柔多少听说过一些。她一直都在想。天底下哪有妈妈不爱孩子的？不过看到女人的那瞬间，她动摇了。也许她真的不爱。嗯，我儿子是我培养出来最优秀的作品，只不过现在年纪大了，不听话了，竟然可以公然和我叫板了。女人嘴角噙着玩味的笑容，说这话的时候满不在乎。季柔很难想象，这句话怎么会从一个母亲的嘴里说出来。您一点都不爱他吗？在您的心里，难道他只是一个物件？季柔压抑着自己的愤怒，尽可能让自己不要骂人。怎么会不爱？不过我爱他的方式不同而已。男人太注重情爱，总有一天会变成废物。冯宇以前从来没旷过工，和你在一起以后，已经几次没去过公司了。女人看着季柔的表情越来越差，所以要么你们分手，要么我让你们季家在北城消失。您好大的口气！我们季家虽然不比上冯家，不过也不是什么人都可以欺负的。您这样说有失体面吧？季柔气的声音带着轻颤。我很明确的告诉您，我之所以对您用尊称，不过因为您是冯宇的妈妈，仅此而已。第一，我不会和冯宇分手。第二，你想动我们季家，也要看看自己有没有这个能力。季柔平视着他，眼眸里丝毫没有胆怯。呵，性子挺野，给他点教训。女人的手动了动，招呼着身边的保镖。保镖走上前，对着绑在凳子上的季柔就是两巴掌，力道很大。小姑娘的嘴角被打出了血。你今天就算是打死我，我也依旧那么说。他刚说完这句话，就听到外面一阵喧嚣。冯宇带着一群人从外面闯了进来。女人嘴角噙着笑，还真是宝贝啊！这么快就找来了，早知道应该直接把你处理掉的。冯宇进来的时候，看到季柔被绑在凳子上，白皙的脸上已经红肿了起来，嘴角还挂着血。小姑娘看着冯宇，眼角满是委屈。男人阔步走到她的面前，
，把人护在自己的怀里。身后的保镖赶紧把他手解开。谁打的他？男人把小姑娘的耳朵捂上，冷声看着女人身后的保镖。他的眼神落在一个闪躲着的保镖面前，把他拉出去，喂狗！男人冷声道。女人身后的保镖知道冯宇有多狠，今天但凡阻止一下，在场的所有人都会被他丢出去。控制好屋子里的所有人，让夫人坐在这里，好好想想自己做了什么。我回来之前，一个人都不许走。谁动就杀谁！男人松开捂着他耳朵的手，打横把人抱了起来。冯宇妈妈看着两个人要离开的背影，开口道：“冯宇，他不适合你，你的性格不应该有感情。”冯宇不想让季柔看到他最阴狠的一面，他的脚步没有停留，继续走了。季柔是害怕的，不过看到冯宇的那一刻，他什么都不怕了。小姑娘学着冯宇的样子，捂着他的耳朵，轻声道：“你不要听。”冯宇呆愣了一下，他来的路上一直在想，也许自己真的不应该有感情。这辈子唯一爱的人，在自己的面前被自己的妈妈掳走，甚至还被打了，他的心疼的快要窒息。他甚至想杀光屋里所有的人。所有人都告诉他，他们不合适。北城的那些人知道自家成分复杂，不想让季柔跟着有危险。他甚至还和季元保证过，自己有能力可以保护他。现如今，他连这个承诺都没兑现，他不知道该怎么面对季元。第九十九章，处理好这事。冯宇把人抱进车里，整个人紧绷着，不肯开口。季柔窝在他的怀里，听着男人强有力的心跳声。冯宇，我没事的，不过是被人迷晕了一下，真的没事。你不要这样，我知道这件事不是你的错。冯宇，你听我说，你爸妈不爱你没关系，以后我们季家就是你的家，我爸妈和哥哥都是你的亲人，我的朋友也会是你的朋友，我们都会爱你。冯家不爱你，真的没关系。小姑娘带着哭腔，咬着嘴唇，控制着自己的眼泪。她很想哭，不是因为委屈，而是因为心疼。冯宇紧紧搂着她的腰身，一直在道歉。对不起，对不起，宝宝。季柔伸出手摸着冯宇的脸，轻声道：“别这么严肃，你看你板着脸的时候都不帅了。”小姑娘脸肿的厉害。冯宇低头亲了亲她嘴角的血，俯身下去的瞬间，才感受到她温度的异常。柔柔，你有没有什么不舒服的地方？你发烧了？季柔只觉得嗓子有点肿，她声音带着沙哑，嗓子有点疼，这会觉得呼吸有一点困难。小姑娘眼角噙着泪，越来越难过。马上去医院。男人对前面的秘书吩咐着，他看着怀里的小姑娘，轻哄着：“柔柔乖，别睡，我们马上就到医院。”冯总，季小姐是麻药过敏，我们已经给她用上了脱敏激素，补充血容量，幸好送过来比较及时，没有发展成喉阻塞，不然只能做手术了。我们建议季小姐住几天医院，身体完全无碍了再回去。”医生颔首道。冯宇应声点了点头：“辛苦了。”他坐在病床前，看着吸氧挂水的季柔，很难想象早上的时候。小姑娘还是活蹦乱跳的，和他分享着齐之诺的事情。现在就安静的像个瓷娃娃，躺在病床前。他现在还有更重要的事情需要去处理。他还是拿起季柔的手机，打给了齐之诺。半小时后，齐之诺气喘吁吁的从外面跑过来，身后跟着陆文景。怎么回事？小柔怎么了？齐之诺跑到床边，抓着他的手，紧张的问着。冯宇轻声道：“对不起，我母亲找人抓了他，用了迷药，结果他对迷药过敏。”齐之诺的大脑努力的接收着男人的话。难道他妈妈对季柔不满意？麻烦你们先照顾他，我现在必须把家里的事情处理好，我不会让他白白受伤，很快就会回来。如果他醒了，麻烦和他说一声。季远那边，我会亲自打电话，感谢。男人的声音很轻，轻的有些卑微。齐之诺从没看过冯宇这样一面，他轻轻点了点头，都是我应该做的。小柔在我这里，你放心好了。冯宇从病房走出去，齐之诺才反应过来，他坐在季柔的身边，看着身后的陆文景。三哥，难道冯宇的妈妈？不喜欢我们小柔吗？陆文景摸了摸他的头，拉过来一个凳子，坐在他的旁边。房间内的冷气有点足，陆文景脱掉自己的西装外套，披在小姑娘的身上。乖宝，不是每一个家庭都是幸福的。冯宇就是那个不幸福的代表。冯宇的父亲和母亲是联姻的，他们彼此之间没有爱，两个人更不爱这个儿子。他们抓季柔，大概就是想用他逼他做一些事情。季柔很喜欢冯宇，他不会因为他的家庭就和他分开的。但是如果季远知道小柔受伤，一定会迁怒冯宇，会不会逼两个人分手？小姑娘知道季远爱妹妹，远比外人看到的多，但是她不了解季远，至少不如自己老公了解的那么深。陆文景想了一会，继续道：“季远虽然不支持这段感情，但如果季柔坚持的话，他不会反对，毕竟他希望季柔幸福。”冯宇到老宅的时候，母亲已经优雅的在看着报纸了。他似乎很久没看过他了。以前他总是想，为什么自己的妈妈不爱他？后来他就在想，为什么自己的妈妈总是想让他去死？原本他想无情无爱的过完这一生。用这样的方式，这么着他，让他愧疚。不过现在他不愿意了，他有想守护的人
。他看到季柔今天那么坚定的眼神，突然明白了，他不能把别人的错误放到自己的身上。即便他的父母没有爱，也不爱他，他也有追求爱情的权利。不过是打了他两巴掌，没那么娇气吧？还至于把我身边的人拉出去喂狗？风月，你长大了，当真以为我们拿你没办法了？哦，办法？什么办法？风雨嘴角噙着笑。玩味的看着眼前这个既熟悉又陌生的女人，办法就是抓我的女朋友，用她来逼迫我放弃公司的股权。男人轻笑着，可惜啊，您想错了。现在我已经拿到了父亲手里所有的股权，而您马上也会因为身体不适告别您自己公司的董事会，去国外休养生息。冯宇特意把“休养生息”四个字咬得很重，他就是要让他知道自己已经不是那个可以任由他们摆布的提线木偶了。冯宇，你敢？我是你的妈妈，这辈子你都改变不了，我还没死呢。你就敢觊觎我的东西？谁给你的胆子？女人怒吼着，男人没有丝毫的恼怒，他优雅的解开自己的袖口，对着身后的人：“宋夫人去英国，没有我的命令，永远不能回来。”风雨，你不能这样，你不能！女人丝毫不顾自身形象，在身后怒吼着。男人没有停下自己的脚步，只身走了出去。他坐上车，拨通了一个电话：“狗东西，给我打电话干什么？”季远没好气的说着。风雨第一次没开枪，停了一会，再开口道。对不起，小柔出事了，现在人在医院。哪家医院？季远沉声问道。京都第一人民医院 VIP 0 0 1病房。我知道你在京都，我在医院门口等你。具体的事情见面聊。第一百章。季远接受他。季远来的时候，看到冯宇在车旁边抽烟，男人走过来，上前给了他一拳。我他妈就说你们家关系复杂，我妹妹和你们家不合适。你跟我说有能力保护她，然后呢？然后让她住院了。纪远站在台子上开口骂着：“对不起。”冯宇不知道现在除了和他道歉还能说些什么，毕竟小姑娘受了那么严重的伤，我已经让人给她送去国外，这辈子都不会再回来。这件事是我疏忽了，这样的事情以后绝不会再出现。纪远看着他，懒得搭理，直接走进了病房。他到病房的时候，季柔已经醒了，脸色惨白，却带着触目惊心的红晕。他们打你了？纪远的声音冷若冰霜。齐之诺拽了一下纪远，小声道。是保镖打的，不过冯宇说人已经处理掉了，这件事小柔不知道。纪远想了想也是，冯宇这狗东西在没遇到自家妹妹之前，性格阴狠毒辣，做什么事情都不会留后路，他怎么会让纪柔平白受伤？纪柔轻声道：“哥哥，我没事的，你怎么跑来了？”冯宇呢？冯宇，冯宇，纪柔你现在都什么样了？还满脑子都是他，要不是因为他，你能搞成现在这个鬼样子吗？纪远越想越气，纪柔看了眼齐之诺他们，乖宝。我和哥哥单独聊几句。齐之诺点了点头，牵着陆文景的手走了出去。看到冯宇站在一旁，他病房都不敢靠近。小姑娘看着他，季柔从小到大性子软，没遇到什么风波。他是我从小到大最好的朋友。实话实说，今天看到他这个样子，我和季远的想法是一样的。可是我了解季柔，我知道他很勇敢，他真的很爱你。看到他有一个爱的人快乐的在一起，我是为他高兴的。所以，我希望你也能和他一样勇敢，即使季远难为你，即使你们未来的路会坎坷。冯宇侧眸看着他，突然明白了齐之诺的话。我知道了，谢谢你。病房内，季远坐在了病床前，生着气。季柔拉着他的手，声音轻柔地说着：“哥哥，对不起，我知道我的事情让你担心了。可是你也知道，这件事情不怪冯宇，他不过想带我去赛车场玩一会。哥哥，你知道吗？他好可怜哦，自己的父母一点都不爱他。他也是从孩子走过来的，也是一个人。遇到我，也许是他这辈子最幸运的事情吧。但如果我都放弃他，不去爱他了。”那他真的太可怜了。季远知道，季柔在劝他不要怪冯宇，可是作为他的哥哥，看到他受到伤害，怎么会不怪冯宇？小柔，你喜欢他吗？或者说你爱他吗？这是第一次，季远认真的问他对冯宇的感情。季柔想了想，认真道：“哥哥，你也知道我没有谈过恋爱，我和冯宇在一起不是一时冲动，而且他对我很好。我们在一起的时候，他会下厨做饭，他会照顾我的情绪，会替我出头，甚至会把我当成小朋友一样宠。”你知道我其实很多时候都羡慕三哥和乖宝的感情，没想到有一天也会遇到这个人。哥哥，他没有家人，但是有我。我希望你别怪他，以后我们季家也是他的家。我相信爸爸妈妈都会喜欢他的。季远叹了一口气，摸了摸他的头。哥哥知道了。他终究什么都没说，走了出去。出门便看到三个人跟门神一样站在门口。他冷眸看了眼冯宇：“你们京都有没有私人拳击场？打一场。”冯宇手里拎着西装，轻声道：“走吧。”齐之诺继续回病房陪着他。陆文景跟着他们一起去了拳击场。纪远走上拳击台，看着冯宇：“咱俩好好打一场。不过我不是让你来挨揍的，把你打坏了。我那个妹妹指不定怎么跟我闹呢。”
，你就当我是正常朋友，我们打一场。”洛文锦挑了挑眉，饶有兴致地看着他们。他都能看得出，季远是陪着他来疏散心情。冯宇怎么会看不出？一个小时后，两个人打得淋漓尽致。冯宇声音有些沙哑，看着他：“谢谢你，冯宇，我就这一个妹妹，从小护在手里，走路怕磕着，跑步怕摔着。”我在他所有看不到的地方默默护着他。这次这件事，我是真心疼。如果你混蛋点吧，我还能劝劝小丫头，分手算了。可是你这狗崽子，平时对他太好了。我们小姑娘爱你爱到死去活来，所以这件事就算了。既然你那个妈妈被你弄去国外，想必以后也没办法作妖了。希望你在能力范围内护她周全。再有下次，我会亲自把妹妹带回去，哪怕锁起来，也不会让她再见你。冯雨抬眸看着纪远，神情有些不知所措。行了，大男人别那么矫情。这几天我在京都不走，等到柔柔出院再回北城，我和陆文景在这待会，你先回去陪她吧。小姑娘醒了，就盼着你去陪她呢。还有，等回北城以后，让季柔带你去我家吃个饭吧。我爸妈也想看看她家宝贝女儿的男朋友。冯宇愣在那，半天没反应过来，他的眼眸有些湿润，轻声应了句。男人总是不善言辞，太多感谢的话在心里，他只能记在心里，终究没说出口。没想到你这么快就接受冯宇了，陆文景轻声道。季远轻哼。我妹妹喜欢他，我能怎么办？而且我们都清楚，冯宇如果对柔柔好，也算是良配，至少没什么前女友。现在连婆媳关系都省了，不是挺好？陆文景轻笑着，行吧，我陪你也来打一场，记得感谢我。冯宇走进病房的时候，季柔刚挂完一瓶水，她的手背很白，挂水的痕迹显得有些触目惊心。男人走过去，把她的手拉起来，还疼吗？嗯，还是很疼的。不过哥哥要是亲亲我的话，可能会好些。齐志诺正在喝水，噗嗤吐了出来，宝贝。你别在我喝水的时候这样啊！我差点呛到了